আপনারা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার নামে কতগুলো বস্তা পচা ধারণা আঁকড়ে ধরে বসে আছেন জীবনে কোনোদিন আপনারা নিজেদের গজতন্তর মিনার থেকে এক পাও বাইরে বেরোননি মনে রাখবেন এটা ইউনিভার্সিটি খোলা মনে মুক্ত চিন্তা চর্চার জায়গা আপনারা নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতে ধোঁয়ায় এই জায়গাটাকে ভরিয়ে দিতে পারেন না আপনারা ভেবেছেন টাকি প্রফেসর সাহিত্য দর্শন ধর্ম ইতিহাস পদার্থবিজ্ঞান জীববিদ্যা রসায়ন সব বিষয়ে তো আপনার পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত আপনি চিকিৎসক ও আইনজ্ঞ হিসেবেও বিখ্যাত কিন্তু তাও আমরা যা বুঝছি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার নামে অপবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন আপনি আপনার প্রভাব ছাত্রদের ওপর তাই ক্ষতিকারক সেই জন্যই ইউনিভার্সিটি কাউন্সিল এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন আপনারা ভাবছেন আমাকে তাড়িয়ে ছাত্রদের সত্য থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন জেনে রাখুন যতদিন মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তার তৈরি যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগিয়ে সত্যের সন্ধান না পাচ্ছে ততদিন সত্য অন্ধকারে থাকে কিন্তু সত্য মানুষের সামনে একদিন না একদিন উদ্ঘাটিত হবেই গ্যালিলিওকে গ্যালিলিও যা বলেছিলেন তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল প্রফেসর পৃথিবীতে এক জাতের দানব আজও আছে যারা প্রাণীর রক্ত খেয়ে বাঁচে গ্রহান্তরের জীবেরা পৃথিবী আক্রমণ করার জন্য উৎপেতে বসে আছে অথবা মরা মানুষ কবর থেকে উঠে জ্যান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এই সব গাঁজা খুরি কথাবার্তা গ্যালিলিও তার ছাত্রদের বলতেন না আমি মিথ্যে বলিনি 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 এসব কিছু নিয়ে আমি দীর্ঘদিন গবেষণা করেছি সে গবেষণা আপনাদের মতো প্রবন্ধ লেখার তাগি দিয়ে চালিয়ে যাওয়া ঠুনক গবেষণা নয় কতটুকু পরিধি আপনাদের জ্ঞানের আপনাদের বিজ্ঞানের আপনারা জানেন ফ্রেঞ্চ অ্যালপসের এক গ্রাম থেকে গত পরশুও এক নেকড়ে মানুষের খবর এসেছে আমার কাছে জানেন কি বার্বেডসে গত মাসে চুরি যাওয়া মৃতদেহকে একটা প্লান্টেশনে কাজ করতে দেখা গেছে আর রক্ত চোষা ভ্যাম্পায়ার ভ্যাম্পায়ার কি প্রফেসর রূপকথার লোককথার দানব পৃথিবীতে জয় করার ফোন দিয়ে বলে আপনার বিশ্বাস নাকি হয়তো তাই হাঁটছে অন্ধকারের গর্ভে কি জলে আমরা কি তার সব খবর জানি ভয় পাস না তোকে তো ছেড়েই দেব না হলে তুই আমার হয়ে পৃথিবীতে কাজ করবি কি করে আমি কাউকে মারি না আমি মৃত্যুর চেয়েও বড় মৃত্যুরে পার ও পার দুই পারেই আমি রাজা আমি অন্ধকারের সম্রাট তোরা আছিস বলেই তো মৃত্যু আমার কাছে বার বার হার মানে আর আমি যা বলবো সে তো তোকে করতেই হবে তুই না আমার দাস আয় রক্ত দিয়ে আমার দাসত্ব স্বীকার করে নে মনে রাখিস আমি তোর প্রভু তুই আমার দাস পৃথিবীতে স্থাপিত হবে আমার সাম্রাজ্য রক্তের সাম্রাজ্য রক্তের জন্য যুদ্ধ হবে রক্ত ঝরবে আর তুই হবি সেই যুদ্ধে আমার অগন্তি সৈনিকদের একজন তোর মস্তিষ্ক এখন আমার মস্তিষ্ক তোর শরীর আমার শরীর তোর রক্ত আমার রক্ত আমার শক্তিতেই তোর মুক্তি তোর আনন্দ তোর সব কিছু এখন যা দেশে ফিরে যা যেদিন আমার ডাক শুনবি 
সেদিন সব ছেড়ে আমার কাছে এসে হাজির হবি আর মনে রাখবি রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ সানডে সাসপেন্সে আপনার জন্য ব্র্যাম স্টোকারের ড্র্যাকিউলা ব্র্যাম স্টোকারের জন্ম আজ থেকে একশো বছর আগে আঠারোশো সাতচল্লিশ সালের আঠেরোই নভেম্বর আয়ারল্যান্ডে থিয়েটার ক্রিটিক হিসেবে নাম করেছিলেন লেখালেখিও করেছেন বিস্তর কিন্তু ড্র্যাকিউলা নিঃসন্দেহে তার সব থেকে জনপ্রিয় সৃষ্টি ড্র্যাকিউলা প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনে আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে আঠেরোশো সাতানব্বই সালের মে মাসে প্রকাশক ছিলেন আচবল্ড কনস্টেবল অ্যান্ড কোম্পানি বলে রাখা ভালো যে ড্র্যাকিউলা একটি এপেস্টোলারি নভেল অর্থাৎ এই গল্পের আলাদা করে কোনো কথক নেই বরং একের পর এক সাজানো চিঠি ডায়েরির পাতা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে ব্র্যাম স্টোকার বলেছেন তার গল্প আমরাও আমাদের বেতার নাট্যরূপে সেই রীতি বজায় রেখেছি গল্পের অনুবাদ করেছেন এবং বেতার নাট্যরূপ দিয়েছেন রাজস্বী গুপ্ত শুরু হচ্ছে ড্র্যাকিউলা প্রথম পর্ব পথে চলেছি ঘোড়ায় টানা ডাক গাড়িতে আমার জার্মান শেখা এইবারে কাজে লেগেছে কারণ পূর্ব ইউরোপের এইসব জায়গায় জার্মানি হল লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বিস্ট্রিটসের গোল্ডেন ক্রোন সরাইয়ে নাকি আমার জন্য ঘর রেখে দিয়েছেন কাউন্ট ভদ্রলোকের গুণপনার এখনো পর্যন্ত যা নমুনা দেখছি তাতে তার প্রতি আমার খানিকটা ভক্তি যাচ্ছে লন্ডন থেকে ট্রান্সিলভেনিয়ায় তার কাসালে যাওয়ার পথের প্রতিটি জায়গায় এমন ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে আমার এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না মনে হয় জার্মানির পূর্ব প্রান্ত থেকে পুরো এলাকাতেই ভদ্রলোকের যথেষ্ট প্রভাব আছে সেটা খুবই স্বাভাবিক কারণ মিস্টার হকিন্স বলছিলেন তিনি নাকি পূর্ব ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন অভিজাত বংশের সন্তান এমন একজন লোককে মক্কেল হিসেবে পাওয়া মানে আমাদের পুরনো ল ফার্মের টুপিতে আর একটা পালক যোগ হওয়া ভাগ্যিস কাউন্ট ইংল্যান্ডে সম্পত্তি কেনার এজেন্ট হিসেবে আমাদের ফার্মকেই বেঁচেছেন নইলে পঁচিশ বছর বয়সী ছোটোখাটো ইংরেজ ল ক্লার্ক জোনাথন হার্কারের সাধ্য ছিল না দেশ থেকে এত দূরে রোমানিয়ায় গিয়ে চমক লাগানো সুন্দর পাহাড়ি অঞ্চলে এক কাউন্টের দুর্গের আতিথ্য ভোগ করে এই অভিজ্ঞতা সবাইকার হয় না ঠিক করেছে এই ভ্রমণের প্রতিটি খুঁটিনাটি ডায়েরিতে লিখে রাখব তাহলে পরে মিনার সঙ্গে গল্প করতেও সুবিধে হবে আমার ডায়েরি লেখার অভ্যাসটা তো হাজার হলেও ওর থেকেই পাওয়া মিনা কতদিন পরে যে আবার ওকে দেখতে পাব সান্ত্বনা একটাই যে এবার ফিরে গিয়ে আর বেশি দিন আমাদের আলাদা থাকতে হবে না আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেছি পাশ করলেই মিস্টার হকিন্সের দয়ায় জোনাথন হার্কার ল ক্লার্ক থেকে পরিণত হবেন পুরো দস্তুর উকিলে আর মিস উইল হেল মিনা মারে হয়ে উঠবেন মিসেস জোনাথন হার্কার কথাগুলো ভাবলেই যেন উড়ে দেশে ফিরে যেতে মন চায় আমার গন্তব্যস্থল রোমানিয়ার একদম পূর্ব প্রান্তে ট্রান্সিলভেনিয়া মোলদাভিয়া আর বুকোভিনা রাজ্যগুলো যেখানে এসে মিশেছে সেইখানে ম্যাপে বিস্ট্রিটস খুঁজে পেয়েছি কিন্তু কাসল ড্রাকুলার কোনো হদিস পায়নি অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক কারণ কাউন্ট যে জায়গার কথা বলেছেন সেখানে কার্পিথিয়ান পর্বতমালার শিরা উপশিরা জট পাকিয়ে একটা গোলক ধাঁধা তৈরি করেছে একটা দুর্গ তার মধ্যে আরামসে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতেই পারে কার্পিথিয়ান অঞ্চলের ইতিহাস মানেই যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস মলদাভিয়া ওয়ালাচিয়া ইত্যাদি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিবাদ হোক কিংবা ক্রিশ্চানদের সঙ্গে তুর্কিদের ধর্মীয় লড়াই এই অঞ্চলের মাটি আর বরফের পান করার জন্য রক্তের অভাব হয়নি কোনো কালে মধ্যযুগে এই অঞ্চলের রাজা রাজারা আর অভিজাত ব্যারনের দল সেই পাহাড়ি গোলক ধাঁধাকে কাজে লাগিয়ে তাদের পার্বত্য দুর্গগুলো তৈরি করত যাতে ঘন পাতাওয়ালা গাছের মগডালে লুকিয়ে থাকা বাজ পাখির মতো অতর্কিতে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায় কাউন্টের থেকে এই অঞ্চলের ইতিহাস আর সংস্কৃতির ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারবো আশা করি 
যত পূর্ব দিকে এগোচ্ছি ততই বাড়ছে মানুষগুলোর জামা কাপড়ে রঙের বাহার আর তাদের সারল্য আর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে লোকাচার আর কুসংস্কারের বহর রাস্তার ধারে ধারে এত ছোটখাটো ধর্মবেদী কবর আর ক্রস এ আমাদের মতো শিক্ষিত ইংরেজের চোখে একটু কেমন যেন ঠেকে মনে হচ্ছে যেন এই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আমি নিজেই সভ্য ঊনবিংশ শতাব্দী ছেড়ে আস্তে আস্তে সেই মধ্যযুগে পাড়ি জমাচ্ছি অবশ্য যদি কালকের মতো নিশুতিরাতে এমন কুকুরের কারণেই এদেশের দস্তুর হয় তাহলে আর কুসংস্কারের দোষ কি চৌঠামে বিস্ট্রিটস এদেশের কুসংস্কারের বহর দেখে সত্যি চমকে উঠছি গতকাল রাতে এখানে মানে গোল্ডেন ক্রোন সরাইয়ে এসে পৌঁছেছি সরাই চালান দুই বুড়ো বুড়ি দুজনেই ভাঙা ভাঙা জার্মান বলতে পারেন আমাকে দেখা মাত্র তারা চিনতে পারলেন হেয়ার ইংলিশম্যানের জন্য তারা অপেক্ষাই করেছিলেন কিন্তু কেমন যেন তটস্থ ভাব দেখলাম তাদের মধ্যে সেটা যে কাউন্টের প্রতি সমীহ থেকে তাও আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না আপনার জন্য আমাদের সেরা ঘরটা রাখা আছে হের হকার আর এই চিঠিটা আপনার জন্য বন্ধু কার্পেথিয়ান যে আপনাকে স্বাগত সরাই মালিককে নির্দেশ দেওয়া আছে সে আপনার যথাযোগ্য আপ্যায়ন করবে কাল দুপুর ঠিক তিনটে আপনাকে বুক অফ এনার গাড়িতে তুলে দেবে সে গাড়িতে আপনার জায়গা রাখাই আছে বর্গ পাশে আমার গাড়ি আপনার জন্য অপেক্ষা করবে আজ রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিন সামনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে আপনাকে ইতি কাউন্ট ড্রাকিউলা আমি কাউন্টের ব্যাপারে দুজনকে কিছু প্রশ্ন টশ্ন করতেই দুজন একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন হঠাৎ যেন বুঝতেই পারছেন না আমার কথা আমি হাল ছেড়ে দিয়ে খেয়ে দিয়ে ঘুমোতে চলে গেলাম কিন্তু আজ সকালে আচমকা বুড়ি মালকিন আমার ঘরে এসে হাজির এক অদ্ভুত অনুরোধ নিয়ে মাইন আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কি না গেলেই নয় মানে কি বলছেন কাউন্ট রাকুলা আমাকে একটা কাজে ডেকেছেন সেজন্যই আমার এত দূর আশা আমাকে যেতেই হবে তার কাছে আর আপনি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন জানি জানি ও যে কি জায়গা তাই দেশের প্রতিটা মানুষ জানে হের হকার আপনি আপনি বিদেশি এখানকার কিছুই জানেন না কার্পেথিয়ান পাহাড়ে এমন অনেক কিছু হয় সেই সৃষ্টির আদি কাল থেকে হয়ে চলেছে যার যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না কবির রাতে সেখানে নরকের আগুন জেলে ডাইনিরা আসর বসায় সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ শয়তান মানুষের রক্ত খাওয়ার লোভে বাদুরের রূপ ধরে উড়ে বেড়ায় আর আর তার অনুচরেরা নেকড়ে সেজে পাহাড়া দিয়ে বেড়ায় কার্পেথিয়ান পাহাড়ে কোন সৎ খ্রিস্টান রাত বেড়াতে বর্গ পাস পেরিয়ে যায় না দোহাই আপনার আপনি ওপথে যাবেন না তাই নাকি তাহলে তো বেশ মজা হবে দেশে ফিরে গিয়ে তাহলে বলার মতো একটা অভিজ্ঞতা হবে আমার ইংল্যান্ডে তো আমরা ওই রকম বাদুর বা নেকড়ে রূপি শয়তানের দেখা পাই না আপনি আপনি ঠাট্টা করছেন আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেই কাছেলে তো তাদের আস্তা না কেউ যায় না সেখানে সেখানে যে থাকে সে 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 কি বলুন विशेषत सूर्यस्त हमे आस पृथिवीर बुके 
জঙ্গলের বুকে নীল আগুন জ্বলে উঠবে তাকে ঘিরে ডাইনিদের আসর বসবে তো ভাই আপনার আজ রাতে অন্তত কোথাও যাবেন না শুনুন আমি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোক এসব গাইয়া কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না আজ রাতে কাউন্ড্রাকুলার কাসেলে না পৌঁছলে কথার খেলাপ হবে সভ্য ইংরেজ কখনো কথার খেলাপ করে না আমাকে আজ রাতে তাই বর্গ পাশে যেতেই হবে ভদ্রমহিলা তাও অনেকক্ষণ ধরে ঘ্যান ঘ্যান করেই চললেন শেষ দিকে বিরক্তই লাগছিল একটু কিন্তু বুড়ি মানুষ বলে কিছু বলতেও পারছিলাম না শেষে আমাকে আমার সিদ্ধান্তে অনর দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিসব বলতে বলতে চলে গেলেন যাওয়ার আগে অবশ্য নিজের গলা থেকে ক্রস ঝোলানো হাটটা আমাকে দিয়ে যেতে ভোলেননি বলেছেন এটা যেন আমি কোনো অবস্থাতেই গলা থেকে না খুলি এটা নাকি আমাকে সব বিপদ থেকে বাঁচাবে দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় নেকড়ের পাল ছাড়া আর কি বিপদ যে আসতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না আর নেকড়ের পালের সামনে পড়লে এই পুঁচকে ক্রসখানা যে কোন উপকারে লাগবে তাও তো সেই বুঝতে পারছি না চৌঠা মেয়ে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়িতে বসে ডায়েরি লেখা খুব কঠিন কিন্তু ডায়েরি লিখতে বাধ্য হচ্ছি কারণ এই চৌক বাক্সের মতো কামরায় আমাকে ঘিরে যে আটজন সহযাত্রী বসে আছে তারা সবাই আমাকে চোখ গোল গোল করে দেখেই যাচ্ছে সেই বিকেল থেকে আর আমার গন্তব্যের কথা জানা ইস্তক থেকে থেকেই নিজেদের চোখ মুখে বুকে ক্রস আঁকছে আঙুল দিয়ে অস্বস্তি চূড়ান্ত তার উপর আবার আমাকে কিছু বলছে না কিন্তু আমার দিকে আর চোখে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে সার্বিয়ান স্লাভিক বুলগেরিয়ান মেশানো এক খিচুড়ি ভাষায় কি যেন সব ফিস ফিস করে আলোচনা করে চলেছে কয়েকটা শব্দ কানে এলো অর্দগ পোকৌল স্ত্রগৈকা ভ্রলক মানে শয়তান নরক ডাইনি রক্তচোষা দানব এইসব বোঝাই যাচ্ছে আলোচনাটা আমার পক্ষে বিশেষ চিত্ত প্রফুল্লকর নয় যতক্ষণ সূর্যের আলো ছিল ততক্ষণ এসব চোরা চাউনি আর ফিস ফিসে আলোচনাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি এই অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে বুঁধ হয়ে গিয়েছিলাম এমন রংবাহারি প্রকৃতি আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের জামা কাপড়ের রং মানুষের সব দুঃখ কষ্ট ভয়কে ভুলিয়ে দিতে পারে কিন্তু সূর্য ডোবার পরই পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়ল রক্তের মতো গাঢ় লাল রং আর তারপর থেকেই নিকষ কালো রাত ছাড়া বাইরে আর কিছু নেই না ভুল হলো আছে চাপ চাপ কুয়াশা গ্রীষ্মকালে এত কুয়াশা কোথা থেকে আসে রে বাবা সব মিলিয়ে মন মেজাজ এমনি ভারী হয়ে আসে অগর তা ডায়েরি ভরসা ও হ্যাঁ বলতে ভুলেছি আমার সহযাত্রীদের অনেকেই আমাকে ছোটোখাটো উপহার দিয়েছেন সেসব কি জিনিস ছোট্ট ক্রুসেফিক্স ডাঁটি সমেত পাহাড়ি গোলাপ এমন কি এক কোয়ার রসুন শুনেছি এই সবই নাকি এই সব অঞ্চলে ভূত তাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় হাসিও পায় গাড়ির গতি কমে আসছে বর্গ পাশ এসে গেল নাকি অবশ্য সময়ও তো হয়ে এলো পাঁচই মে কাসল ড্রাকিউলা একের পর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে কতটা সাজিয়ে লিখতে পারব জানি না তবে চেষ্টা করব গোড়া থেকে বলি বর্গপাসের সামনে যখন গাড়ি থেকে নামলাম তখন কুয়াশায় চারদিকে চোখ চলে না ঠান্ডাও লাগছিল অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে কোনো গাড়ি আমার জন্য দাঁড়িয়ে নেই এমনটা হওয়ার তো কথা ছিল না খুব অবাক হয়ে ডাক গাড়ির পাশেই বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম প্রায় মিনিট দশেক কোচম্যান মিনমিন করে আমাকে বার দুয়েক তাদের সঙ্গে বুকো ভিনা চলে যাওয়ার অনুরোধ করল কিন্তু এত দূর এসে সামান্য গাড়ি না পেয়ে ফিরে যাওয়া মানে ব্রিটিশ প্রফেশনালিজমের অপমান সেটা আমি হতে দিতে পারি না তাকে বললাম সে যেন আমার জন্য চিন্তা না করে ফিরে যায় লোকটা আমার গলায় ঝোলানো ক্রসটা হাতে নিয়ে ছলো ছলো চোখ করে কি যেন বলতে গেল কিন্তু তার আগেই আমার কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে চোখ পড়তেই ভয়ানক কাঁধকে উঠল আমি দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ির পাশেই পাশে ঢোকার মুখের দিকে পিছন করে চকিতে পিছন ফিরেই চমকে উঠলাম চারটে বিরাট কালো কুচকুচে ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি বর্গপাসের অন্ধকারে গা মিশে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার আর কুয়াশা ফুঁড়ে কোথা থেকে উদয় হলো এই গাড়িটা এতগুলো ঘোড়া এলো এতটুকু শব্দও হলো না তো 
গাড়িটার সামনে স্ট্যান্ডের মাথায় টিম টিম করে জ্বলতে থাকা তেলের বাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর ঘামে ভেজা চকচকে বলিষ্ঠ শরীর আর তাদের পিছনে বসে থাকা আশ্চর্য রকমের লম্বা কোচম্যানের অন্ধকার অবয়ব আপাদমস্ত কালো পোশাকে জড়ানো মাথায় কালো টপ হ্যাট মুখে দাড়ি বাতির লালচে আলোর আভায় তার চোখগুলো নীল অগ্নিবিন্দুর মতো চলছে স্থির জ্বলন্ত চোখ দুটো তাকিয়ে আছে না আমার দিকে না ডাক গাড়ির কোচম্যানের দিকে কোনো ক্রমে তোতলাতে তোতলাতে আমাকে গুজে নাকচ বলেই পরিমুড়ি করে সে দৌড়ে গিয়ে উঠল তার সিটে আমার মাথার পাশে ডাক গাড়ির জানলা থেকে কে যেন বলে উঠল তাকিয়ে দেখি গাড়ির ভিতরে আমার সহযাত্রীরা ছাইয়ের মতো সাদা মুখ জানলায় চেপে ধরে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে নাগন্তুকের দিকে তাদের চোখে বিস্ময় আর অনন্ত ভয় জার্মান শব্দগুলো খুব চেনা চেনা লাগলেও ঠিক ধরতে পারলাম না ভালো করে কিছু সেগুলো নিয়ে ভাবার আগেই ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কোচম্যান যেন গাড়ি ভর্তি লোক নিয়ে পালিয়ে বাঁচল এবার এই অন্ধকার আর কুয়াশায় মোড়া দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে এই রহস্যময় লোকটার সামনে আমি একা বর্গপাসের ভিতর থেকে হঠাৎ হু হু করে আক্ষরিক অর্থে হাড় হিম করে দেওয়া এক ঝলক দমকা হাওয়া বয়ে এলো গাছের পাতায় শিশির পড়ছে শুনতে পাচ্ছি এবার তার সঙ্গে যোগ হল আর একটা আওয়াজ আর আমার সারা শরীর শিউরে উঠল ভয় বর্গপাসের ভিতরে অনেক দূরে কোথাও ডেকে উঠছে একটা নেকড়ে ডাকের প্রতিধ্বনিটুকুই এসে পৌঁছচ্ছে এখানে এবার আর একটা তারপর আর একটা আরো একটা এক পাল নেকড়ে কোচম্যান এতক্ষণে আমার মালপত্র গাড়িতে তুলেছে ওই নেকড়ের পালের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে রাত্রি সন্তান ওরা কি সুন্দর গাইছে শুনেছেন ভয় পাবেন না আমি তো আছি গাইছে নেকড়ের পালের চিৎকার কেছে কেউ গান বলে ভাবতে পারে তাও আমার কোনো ধারণা ছিল না আমাদের মতো ইংরেজের কান উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে নাইট ইঙ্গেলের গানই শুনতে অভ্যস্ত নেকড়ের নয় কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে উঠলাম কোচম্যান আমাকে হাত ধরে উঠতে সাহায্য করল কি বরফের মতো ঠান্ডা হাত লোকটার আর কি সাঁড়াশির মতো শক্ত মুঠি আমাকে গাড়িতে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে লোকটা গাড়ি হাঁকিয়ে দিল গাড়ি যেন উড়ে চলল রাস্তার বুঝি শেষ নেই দুপাশে খাড়াই উঠে গেছে পাহাড় তার গায়ে প্রাচীন পাইন অ্যাশ বীজ ওকের জটলা বাইরে ঝুপসি অন্ধকার ভারী হয়ে আছে জঙ্গলের মদির বুন গন্ধে ঘষা কাছের জানলার পাশ দিয়ে একের পর এক সবুজ শ্যাওলা পড়া মোটা কালো কালো গাছের গুঁড়ি হু শুষ করে পিছনে সরে যাচ্ছে আর কুয়াশার মধ্যেই থেকে থেকেই দপ দপ করে জ্বলে উঠছে এক রহস্যময় নীল আলো প্রথমে ভেবেছিলাম আলেয়া কিন্তু না আলেয়ার তো এমন আগুনের মতো শিক্ষা হয় না বুঝতে পারলাম যে এখান থেকেই কার্পেতিয়ান পাহাড়ে রাতে ডাইনিদের আসর বসে এই কুসংস্কারের উৎপত্তি এই দুর্গম পাহাড়ি জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ জ্বলে ওঠা নীল অগ্নি শিখাকে নাচতে দেখলে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে উঠবে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে নেকড়ের পালের চিৎকার এবার আরও কাছে আরও কাছে সরে আসছে প্রাণীগুলো অস্বীকার করব না আমার বেশ ভয় করছিল এই পাহাড় জঙ্গল ভেঙে এই ভুতুরে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এই রহস্যময় কোচম্যানের সঙ্গে কোথায় চলেছি আমি কার বাড়িতে আমার মক্কেল কাউন ড্রাকুলা কে তিনি এই পরিবেশ আমার চেনা নয় সব ভোলান্ডান শহরের বাসিন্দা আমি এ যেন অন্য কোন যুগে অন্য কোন জগতে এসে পড়েছি আমার আমার ভয় করছিল হঠাৎ এক ঝটকায় গাড়ি থেমে গেল কি হলো বুঝতে পারার আগেই বাঁ পাশের জঙ্গলের মধ্যে বেশ দূরে 
দপ করে আলো জ্বলে উঠল আর আমি দেখলাম নীল অগ্নি শিখার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোচম্যান আশ্চর্য লোকটা মুহূর্তের মধ্যে কত দূরে গেল কি করে পরক্ষণে ঘোড়াগুলোর পরিত্রাহী চিৎকার আর একটা জানতব গর্জনে আমার হুঁশ ফিরতেই আমি আঁতকে উঠলাম গাড়ির সামনে আমাদের পথ আগলে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছটা বিশাল ধূসর নেকড়ে তাদের ছুরির মতো দাঁত আর লকলকে লাল জীব বে লালা ঝরছে আমি ভয়ে জমে গেলাম কিন্তু না আমার অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল কোথা থেকে জানি না মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়া নেকড়েগুলোর মাঝখানে এসে আবির্ভূত হল কোচম্যান লোকটা কি হাওয়ার চেয়েও দ্রুত চলতে পারে তার মাথা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে ডান হাতের তর্জনি উঁচিয়ে ধরল সে যেন নেকড়েগুলোকে এক্ষুনি চলে যেতে বলছে আর অবিশ্বাস্য কাণ্ড নেকড়ের পাল পিছু হটতে শুরু করল তাদের গর্জন খ্যাঁকড়ানি থেমে এলো আস্তে আস্তে জন্তুগুলো পথ ছেড়ে পাশের জঙ্গলে মিলিয়ে গেলে কোচম্যান আবার গাড়ি ছেড়ে দিল আমি বিস্ময়ে ভয়ে হতবাক হয়ে গেছিলাম আরো কতক্ষণ গাড়ি চলেছিল বলতে পারি না সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম মনে হয় একটা সময় হঠাৎ আবার দূর পাহাড় থেকে ভেসে আসা দীর্ঘ নেকড়ের ডাকে দন্দ্রা ভেঙে দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য সামনে পাহাড়ের গায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সুঁড়ি পথ উঠে গেছে পাহাড় চূড়ায় সনসনে তীক্ষ্ণ হাওয়ায় আকাশের পাতলা মেঘ ছেড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে মেঘ কুয়াশার চাদর খুঁড়ে গোল চাঁদের মরা হলদেটে জোৎস্না এসে পড়েছে কিন্তু তাতে পাহাড় চূড়ায় মহিষের মাথার মতো বিরাজ করতে থাকা দুর্গটা এত টুকু আলোকিত হয়নি কালো পাথর নয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারের চাই দিয়ে গড়া দুর্গটা যেন পাহাড় চূড়ায় খাদের ধারে ঝুলছে এই তবে কাসল রকিউলা আমার গন্তব্যস্থান দুর্গের ভেঙে পড়া সদর দরজা দিয়ে ঢুকে গাড়িটা দাঁড়ালো বিরাট উঠোনে মালপত্র সমেত আমি নামতেই বিনা বাক্য ব্যয় কোচম্যান গাড়ি চালিয়ে চলে গেল দুর্গের পিছনে আস্তাবল ওদিকেই হবে হয়তো ব্যাগপত্র হাতে নিয়ে বোকার মতো উঠোনে দাঁড়িয়েই রইলাম কারোর দেখাই নেই বাতাসের শোঁসো ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই উঠোনে ঢোকার পর নেকড়ের চিৎকারও যেন কোন মন্ত্র বলে বন্ধ হয়ে গেছে আমার মাথার উপর দিয়ে একটা বিরাট বাদুর ডানা ঝাপটে চক্রাকারে উড়ে গিয়ে দুর্গের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ঠিক তখনই বিকট শব্দ করে আস্তে আস্তে খুলে গেল দুর্গের দরজা দরজার ওপারে তরল অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়েছেন আপাদমস্ত কালো পোশাকে ঢাকা এক দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ হাতে ধরা প্রাচীন কারুকার্য করা বাতিদানের তিনটে মোমবাতির আলোয় তার মুখটুকুই দেখা যাচ্ছে শুধু বলি রেখায় ঢাকা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখ চোয়ালার কপালের বলিষ্ঠ গড়ন দেখলে সমীহ জাগে কাঁত পর্যন্ত সাদা চুল শিকারি পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাকের নিচে এক জোড়া মোটা পাকা গোঁপ চোখের সাদা অংশ চোখে পড়ার মতো লাল কোটরে বসা উজ্জ্বল নীল চোখে গভীর তীক্ষ্ণ শীতল দৃষ্টি আমার নজর গেল তার ঠোঁটের দিকে আশ্চর্য এমন রক্তশূন্য বৃদ্ধ মুখে এমন টকটকে লাল ঠোঁট প্রথম দেখায় মনে হয় যেন ঠোঁটের রং মেখেছেন অথবা রক্ত খেয়েছেন আমার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসলেন হাসিতে প্রাণ জাগল না হাসির টানে ঠোঁট সরে যেতেই ঠোঁটের কোন দিয়ে বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়ল তার কেনাইন দাঁত দুটো মানুষের এত লম্বা সদন্ত থাকা স্বাভাবিক কি আপনি কাউন্ট রাখিউলাকিউলায় আপনাকে স্বাগত স্বেচ্ছায় সানন্দে আমার গৃহে প্রবেশ করুন এত দূর থেকে আপনি নিজের ইচ্ছায় আমার কাছলে এসেছেন চলেও যাবেন নিরাপদে যেদিন আপনার 
কাজ মিটবে আপনার আনা আনন্দের ভাগ দিয়ে সমৃদ্ধ করে যান এই প্রাচীন দুর্গকে কথাবার্তায় আদব কায়দায় আভিজাত তো ঝরে ঝরে পড়ছে আমি দরজার ভিতরে পা রাখতেই ভদ্রলোক নিজেই আমার ব্যাগপত্র হাতে তুলে নিলেন বেশ অবাক হলাম আমার মালপত্রের ওজন নেহাত কম নয় কাউন্টকে দেখে বোঝাই যায় না যে এই জগদ্দল তিনি এক হাতে তোলার ক্ষমতা রাখেন হা হা করে উঠলাম ভদ্রলোক হাজার হলেও গৃহকর্তা আপত্তি করবেন না প্লিজ আপনি অতিথি আমার চাকর বাকরা সবাই শুয়ে পড়েছে একা আমি জেগে চলুন আপনাকে আপনার ঘরে পৌঁছে দি আপত্তি করার বৃথা বুঝে আমি কাউন্টের পিছন পিছন চললাম ভদ্রলোকের চলনে বলনে কথায় কিন্তু বয়সের কোনো ছাপ নেই রিজু দেহ থেকে ঠিকরে পড়ছে প্রবল পৌরুষ দুর্গের দেওয়ালে কোথাও তেমন একটা মশাল জ্বলছে না কিন্তু প্রায় সর্বত্র ঝুলছে শিকার করা হরিণ বুনো শুয়োর নেকড়ে ভালুকের মাথা আর প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে আছে ঢাল তরোয়াল সমেত মধ্যযুগের নাইটদের পূর্ণাঙ্গ ইস্পাতের বর্ম টিমটিমে আগুনের আলোয়ে জন্তু জানোয়ারের শিং দাঁতওয়ালা মাথার বর্মগুলো চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মনে হয় যাদের বেঁচে থাকার কথা নয় তারা যেন চুপটি করে অলিন্দের এক পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের গতিবিধি খেয়াল করে যাচ্ছে আলো আধারি অলিন্দের গোলক ধাঁধা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হাওয়ার দমকে ড্রাকুলার কালো ক্লোক বিরাট বাদুরের ডানার মতো উঠছিল একটা বিশ্রী বোটকা গন্ধ অনেকক্ষণ থেকে না কি আসছে পচতে থাকা মৃতদেহ বুনো জন্তু আর ভেজা মাটির গন্ধ একসঙ্গে মিশলে হয়তো এমন একটা গন্ধ তৈরি হয় অনেক গলি ঘুজি পেরোনোর পর তিন তলায় এক সুখ্যাতি সূক্ষ্ম কাজ করা প্রকাণ্ড ভারী দরজা ঠেলে ঢুকলেন কাউন্ট পুরনো দিনের আসবাবপত্রে ঘর বোঝাই মাঝখানে রয়েছে এক আলিশান ফোর পোস্টার ঘাট পাশেই একটা ছোট দরজা ঠেলে বাথরুম ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু কোথাও কোনো আয় না দেখলাম না আশ্চর্য আশা করি এই গরিব খানায় আপনার তেমন অসুবিধে হবে না হাত মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে চলে আসুন দশ মিনিট পরে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি লম্বা ডিনার টেবিলের এক প্রান্তে রুটি রোস্টেড চিকেন ওয়াইন ফল ইত্যাদি সাজানো রয়েছে পাশে ড্রাকুলা দাঁড়িয়ে এ কি একজনের খাবার ব্যবস্থা আপনি খাবেন না প্লিজ এক্সকিউজ মি আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে কিছু বিধি নিষেধ আছে আমার ব্যবস্থা আলাদা অন্তত একটু ওয়াইন নিন এইভাবে একা একা খেতে আমার সংকোচ হচ্ছে আপনার সংকোচের কিছু নেই আপনি খেয়ে নিন আমি ওয়াইন খাই না আমার পানীয় আলাদা তাই সই কর তার ইচ্ছায় কর্ম ডিনারের পর আমাকে ফায়ার প্লেসের ধারে বসিয়ে ট্রাকুলা উৎকৃষ্ট চুরুট দিলেন নিজে নিলেন না কিন্তু ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম রাকিউলার হাতের তালুর মাঝখানে বড় বড় লোম এমন যে হয় তা আমি কখনো শুনিও নি দেখিও নি তারপর গল্প শুরু হলো রাকিউলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার এখানে আসার বিবরণ শুনলেন কোচম্যানের অদ্ভুত আচরণের কথা বলায় নিঃশব্দে হাসলেন খালি তারপর অনেকক্ষণ এ অঞ্চলের আর নিজের পরিবারের ইতিহাস নিয়ে কথা বলে চললেন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন মাঝে মাঝে আমার ক্লান্ত লাগছিল আচ্ছা আপনি যে এই জনমানব শূন্য পাহাড় জঙ্গল বরফের মাঝখানে একা থাকেন আপনার একা লাগে না আমি কত প্রাচীন বংশের সন্তান আপনি জানেন এই ট্রান্সিলভেনিয়ায় যেমন অনন্ত কাল ধরে রয়েছে এই পাহাড় জঙ্গল বরফ তেমনি রয়েছি আমরাও 
যাদের কোট অফ আর্মসে আঁকা ড্র্যাগন দেখে চিরকাল শত্রুদের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে এই অঞ্চলের ইতিহাস আপনাদের পশ্চিমের মতো সহজ সরল নয় ভাইকিং গথ বোলগারদের মতো বরবর উপজাতিরা বার বার আক্রমণ করেছে ওয়ালাশিয়া ট্রান্সলভেনিয়ায় তুর্কিরা এদেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে কিন্তু বার বার আমরা জ্যাকেলিরা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করেছি তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল কে একজন দ্রাখিউলা তুর্কিদের দেশে গিয়ে বন্দী হয়ে তিলে তিলে কষ্ট সহ্য করেছিল কে এই দ্রাখিউলা তাদের থেকে অকথ্য অত্যাচার করা শিখে তাদেরকে সেই অত্যাচারের শিকার করে তুলেছিল কে এই ড্রাখিউলা মিস্টার হাকা সেদিন আমাদের রক্ত ঝরেছিল এই মাটির জন্য আমার সঙ্গে এই মাটির রক্তের সম্পর্ক এই মাটি না হলে আমি বাঁচব না আপনার বয়স কম আপনি পশ্চিমের লোক আমার এই সেন্টিমেন্ট আপনি বুঝবেন না তা ঠিক নয় কিন্তু কাউন্ট মাফ করবেন আপনি যে রক্ত ঝরার কথা অত্যাচারের কথা বলছিলেন ইম ওইভাবে এখন আর আমরা ভাবি না আপনারা অভিজাত সামন্ত প্রভু ছিলেন সাধারণ মানুষদের রক্ত নিশ্চয়ই ঝরেছিল আপনাদের হাতে ড্রাকিউলারা না থাকলে ওই সাধারণ মানুষদের চালা তোকে চাষাভূষদের নিজেদের বুদ্ধি আছে নাকি ড্রাকিউলারা রক্ত ঝরিয়েছিল তাদের জন্য বিনিময় তাদের রক্ত তাই ড্রাকিউলার প্রাপ্য রক্তই তো প্রাণ মিস্টার হাকা রক্তই তো শক্তি সারা পৃথিবীর রক্ত খাওয়ার খেলায় মেতে আছে সেই আদি কাল থেকে যে শক্তিশালী হতে চায় দুর্বলের রক্ত শুষে খাওয়া ছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায় নেই দুর্বলকে শক্তিশালীর পদানত হতেই হবে নিজের রক্ত তুলে দিতেই হবে প্রভুর মুখে এই পৃথিবীর নিয়ম পৃথিবী পৃথিবী সেই যুদ্ধবাজ নাইট ব্যারনদের সামন্ততন্ত্রের যুগে আর পড়ে নেই আমরা অনেক এগিয়ে গেছি তাই নাকি হাকা আপনি তো ব্রিটিশ সারা পৃথিবী জুড়ে আপনাদের অখণ্ড প্রতাপ রুল ব্রিটানিয়া তাই না তো সেই সাম্রাজ্যটা চলছে কি সে ইন্ডিয়া আফ্রিকার অগন্তি কালা আদমির রক্ত খেই তো নাকি আপনার এক লোকাল খাল্লা ছেড়ে কোট প্যান্ট পরে সারা পৃথিবী জুড়ে সামন্ততন্ত্র চালাচ্ছেন না ইয়ে না মানে বুঝতে পারি নিজে রক্ত পান করার ব্যাপারটাকে আপনি অমন একটা রূপক অর্থে ধরবেন শুনুন আপনি এমন একটা দেশে এসে পড়েছেন যেখানে কোনটা সত্যি কোনটা জাদু কোনটা রূপক সেসব বোঝা খুব কঠিন এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আর অন্য জগতের মাঝখানে সীমারেখাটা মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় এমন অনেক কিছুই ঘটে এখানে প্রাচীনকাল থেকে ঘটে আসছে যা আপনারা বোঝেন না আর না বুঝেই কুসংস্কার বলে দাগিয়ে দেন অথচ আপনাদের মহাকবি বলেছেন স্বর্গ মর্তে এমন অনেক কিছুই ঘটে হরে এসেও যা তোমাদের দার্শনিকেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না আমি মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিলাম ঠিক এই সময় দূরে মোরগ ডেকে উঠতেই চটকা ভেঙে দেখি ভোর হচ্ছে ইস গল্প করতে করতে রাত কাবার হয়ে গেল আপনার ঘুমই হলো না আই এম ভেরি সরি ডোন্ট বি মিস্টার হাকা বয়স হয়েছে রাতে আমি ঘুমোই না আর ঘুমলে আমার চলেও না 
राते अनेक काज थाके आमार आपनी एखुन बिस्राम खुरून काल शारा दीन आमी बायरे थाक बुर राते फिरे शे आपने संगे आबार कथा हवे आपने खावा दवार सब ब्यामुस थाई करा थाक बे आपनी चाहिले शारा दीन दूर्गेर मुद्धे खुरे देखते पारें तबे এই জায়গাটা কিন্তু আপনার লন্ডন নয় এটা ট্রান্সিলভেনিয়ার পাহাড় দিক শূন্যপুর এই প্রাচীন দুর্গের কোণে কোণে অনেক অন্ধকার অনেক রহস্য জমাট বেঁধে রয়েছে সেসব রহস্যের সামনে আপনার না পড়াই মঙ্গল दूर्गे जेखने दर्जा खोला पाबे ना जानबेन शेखने आपने धोका निशेद बोलेई दर्जा बंधो कथाट मोने राग बेन किन्तु अधभुत लुक तो काउन रा खुला तिनी चोले जावार पर घूम आश छिलो ना ताई स्रीती ताट का थाकते थाकते डायरी लिखे फ शतरों शुचुआत तोड़ चले लिखा गॉडफ्रिट आगुस्त बुर्गरी के भूतुरे बैलेड लेनुरे लाइन ये था रात्रि वाला मृतों शोइनीक विल्हेल मेर बेशे ऐशे तार प्रेमी का शुंदरी लेनुर के तुलनीय गिये चिलो मृतु शौयों निये गिये चिलो तादेर फूल शोध जाए कबूर स्थाने जेकने बीर आमुद उल्ल রহস্যময় জোছনার মধ্যে দিয়ে ঝড়ের বেগে কালো ঘোড়ার পিঠে ছুটে যেতে যেতে লেনোর সুধিয়েছিল এত তাড়াহুড়োর কি আছে উত্তর পেয়েছিল দেন ডাই টু টেন রিটেন স্নেল ফর দ্য ডেড রাইড ফাস্ট মৃতেরা দ্রুত গতি কিনা আমার জানা নেই কিন্তু আমার সহযাত্রী কোচম্যানকে দেখে ওই কথাটা বললেন কেন হ্যাঁ সে যে ব্যাখ্যারতি দ্রুত বেগে চলাফেরা করতে পারে তা অবশ্য দেখেইছি কিন্তু তার সঙ্গে মৃত্যুর তুলনা করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে আর আমিও কিছু লেনোরের মতো সুন্দরী বাগদত্তা বোধটি নই যাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসবে মৃত্যু স্বয়ং হায় ওদিকে আমার বাগদত্তা বোধটি যে কি করছে মিনা আই মিস ইউ ডিয়ার লুসি लंडन छाड़ार पर अनेक दिन तक चिठी लिखते पर राग करिस ना प्लिज आसले स्कूल टीचारे क्या लोके जतटा सहज मन करना आसले तो एके बारे नये कर्पर एख आर शर्ट हैंड शिखी जाते जनथन ओकालती पास कर लेके बसि सहाज्य करते छाड़ा ये डायरि लिखते हुए सुविधे है जनथन ट्रांसिलवेनिया भ्रमण के पुरो वृत्तान और डायर लिखे रखे ও ট্রান্সিলভেনিয়া গেছে তাও অনেক দিন হল মাঝখানে মাত্র একবার মিস্টার হকিনস মারফত ওর চিঠি পেয়েছি তাড়াহুড়ো করে কয়েক লাইন মাত্র লিখেছে মাঝে মাঝে খুব চিন্তা হয় ওর জন্য কিন্তু কি করব বল পুরুষ মানুষ কাজের জন্য বিদেশ বিভুই যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক তোদের খবর বল মিসেস ওয়েস্টার্নরার শরীর এখন কেমন আছে তোর সেই সমস্যাটার হয়নি আশা করি তোর সঙ্গে মাস খানিকের মধ্যেই আবার দেখা হবে ভেবে কি যে আনন্দ হচ্ছে না সামারের সময়টা তোকে ছাড়া না কাটতেই চায় না সেই কবে কার অভ্যেস বলতো কোথায় কবে দেখা হচ্ছে তাড়াতাড়ি জানা ইতি তোর মিনা পুনশ্চ লন্ডন থেকে এত দূরের বাতাসেও গুজব উঠছে যে মিস লুসি ওয়েস্টার্নরার কাছে নাকি কালো কোকরানো চুলের লম্বা চেহারার এক যুবককে খুব ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে কি ব্যাপার ফিরতি চিঠিতে এই নিয়ে যদি কিছু না লিখেছিস তো খুনোখুনি হয়ে যাবে কিন্তু মনে থাকে যেন মিনা পাঁচই মে রাত দশটা এখানে বড় বড় বাদুর আছে খুব সন্ধ্যা নামতেই তারা উড়তে আরম্ভ করেছে আজ সারাদিন কাউন্টের দেখা পায়নি অবশ্য তাতে কোনো অসুবিধে হয়নি টেনে ঘুম দিয়ে উঠে শরীর ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল সারা দুর্গ ঘুরে দেখার ইচ্ছে নিয়ে ঘর থেকে বেরোলাম কিন্তু কোথায় কি ঘর লাগোয়া তিনটে করিডোর আর লাইব্রেরির বেশি আর কোথাও যেতেই পারলাম না 
এমন কি নিচের হলঘর বা সদর দরজার সামনেও নয় সব দরজায় তালা দেওয়া এত সাবধানতা কি জন্য কাউন্টের তাছাড়া গোটা দুর্গে আর কারোর উপস্থিতিও টের পায়নি এতটা আদব কায়দা মেনে চলে কাউন্টের চাকরেরা যে তাদের উপস্থিতি বুঝতে দেন অতি থেকে বিশ্বাস হয় না বড় বড় ঘর আর বারান্দগুলো অতিরিক্ত চুপচাপ আর ফাঁকা বলেই বোধ হয় আমার থেকে থেকে মনে হচ্ছিল কারা যেন আমায় লক্ষ্য করছে একজন শিক্ষিত আধুনিক ইংরেজের মধ্যে এমন দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দেওয়া ভালো কথা নয় পাশের ঘরে ও কিসের আওয়াজ আশ্চর্য রাকিউলা পাশের ঘরের টেবিলে একটা প্লেট আর ছুরি কাটা সাজিয়ে রাখছিলেন তার মানে কি সত্যি এই দুর্গে কোনো কাজের লোক নেই মানে দুর্গে আমি ছাড়া শুধুই ড্রাকিউলা উপস্থিত তাহলে তিনি আমাকে মিথ্যে বললেন কেন আর তিনি কখনই বা বেরোলেন আর ফিরেই পাইলেন কখন সদর দরজা খোলার আওয়াজও তো শুনিনি তাছাড়া দুর্গে যদি আর কেউই না থেকে থাকে তার মানে তার মানে সেদিনের সেই রহস্যময় কোচম্যানও কি ছিলেন ড্রাকিউলা নিজে রহস্য ড্রাকুলা এখনই রাখতে আসবেন বুঝতে পারছি লেখা শেষ করি ছয় মে ভোর চারটে সারা রাত আবার গল্প করে কাটল ইতিহাস সাহিত্য আইন ভূগোল সব বিষয়ই ড্রাকুলার প্রগাঢ় জ্ঞান আর আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে যেতে হয় আর সব বিষয়ই তার জোরদার নিজস্ব মতামত আছে তবে আপাতত তার সব আগ্রহ এসে জমা হয়েছে ইংল্যান্ডে যে দেশে সম্পত্তি কিনে কিছুদিন গিয়ে থাকবো মনস্থির করেছি সেই দেশটা সম্পর্কে যতটা পারা যায় জেনে নিতে হবে বই কি নইলে সেখানে খাপ খাইয়ে নেব কি করে ইংল্যান্ড হলো আধুনিক মানব সভ্যতার কেন্দ্র হাজার হলেও আমি সেখানে বহিরাগত আপনারা ইংরেজরা রাজনীতি ক্ষমতা শক্তিকে বোঝেন পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন আমাদেরও তো বংশ পরম্পরায় সেই সব নিয়েই কারবার ওই যে বলছিলাম কাল রক্ত আর মাটি তাছাড়া আপনারা প্রাচীনত্ব আর আভিজাত্যকে মন প্রাণ ঢেলে ভালোবাসেন আমি নিজেও প্রাচীন অভিজাত বংশের সন্তান মনে হয় আমাকে মেনে নিতে ইংল্যান্ডের তেমন কোন সমস্যা হবে না আপনি ইংরেজ না হয়েও ইংল্যান্ডকে এত ভালোবাসে না শ্রদ্ধা করেন দেখে খুব ভালো লাগলো আপনারাই সারা পৃথিবীর কাছে ইংল্যান্ডকে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছেন ইংল্যান্ডের নারীরাও পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি অবাক হই আপনাদের দেশের মেয়েদের ঠিক এই কারণে খুব পছন্দ করি আপনারা বুঝেছেন যে নারী শক্তিকে কাজে না লাগালে পুরুষের ক্ষমতা অসম্পূর্ণ থেকে যায় মিস্টার হাকার আমি বুড়ো হয়েছি বটে কিন্তু চিন্তা ভাবনায় ঠিক ততটা বুড়োটে হয়ে যায়নি যতটা আপনি কাল থেকে ভাবছেন ইংল্যান্ডে থাকলে আমার অনেক সুবিধে হবে ড্রাকুলার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না মনে হলো মিনাকে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে ওর উনি যেরকম এগিয়ে চলা মেয়েদের কথা বলছেন আমার মিনা একেবারে ঠিক তাই কথা না বাড়িয়ে তাঁকে তার জন্য কেনা সম্পত্তির বিবরণ দিলাম লন্ডনের কাছেই পারফ্লিটে কারফ্যাক্স নামের প্রায় বিশ একর জোড়া একটি বিরাট এস্টেট ভিতরে বিরাট বাগানের মাঝখানে প্রাচীন পাথরে তৈরি প্রাসাদ বাগানে একটি ছোট লেক আছে প্রাসাদের লাগো একটি ছোট উপাসনা গৃহ বা চ্যাপেলও রয়েছে প্রাসাদ আর চ্যাপেল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরি দেখভালের অভাবে বাগান প্রাসাদ চ্যাপেল কোনোটার অবস্থাই খুব ভালো নয় এমন পুরোবাড়ি কেন তিনি কিনতে চান জিজ্ঞাসা করায় ড্রাকুলা হেসে উঠলেন বললাম না প্রাচীনত্ব আর নির্জনতা আমার রক্তে বইছে আমি যা চাই এই সম্পত্তিটা ঠিক সেই রকম লন্ডনের পাশেই কিন্তু লন্ডনের কোলাহলের ছিটে ফোটাও এখানে আমাকে বিরক্ত করবে না তা ঠিক আশেপাশে বাড়ি ঘর নেই কেবল পূর্ব দিকে একটা বাড়িতে একজন ডাক্তার থাকেন সেখানে তিনি ইয়েব 
পাগলা গারদ তৈরি করেছেন আশা করি তাতে আপনার অসুবিধে হবে না অসুবিধে কি বলছেন ভালোই হলো সুস্থ মানুষদের চেয়ে পাগলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় অনেক সহজে আরে অবিশ্বাস করছেন আমি কিন্তু পারি অদ্ভুত যত সব ধারণা ড্রাকুলার আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করছিলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি নিজে সব সম্পত্তি আর কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারেন কিনা আমি বললাম তার জন্য তো আমাদের ফার্ম রয়েইছে তার নিজের মাথা ঘামানোর দরকার নেই তাতে তিনি বললেন যে না তিনি নিজেই তার চারপাশের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চান নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে বুড়োর বেশ অবসেশন আছে দেখছি আপনার কাগজপত্র শৈশাবুত করে সব তৈরি করতে তো আমার আর দিন পাচেকের বেশি লাগবে না আমি তাহলে মোটামুটি কবে নাগাদ ইংল্যান্ড রওনা হব এই তো সবে এলেন অন্তত মাসখানে কাসুল রাকুলার আতিথ্য ভোগ করুন এত তাড়া কিসের তা ঠিক কিন্তু তাহলেও কোনো কিন্তু নয় আপনার যদি দেশের জন্য মন খারাপ হয় তবে এই নিন চিঠির কাগজ কলম লিখুন চিঠি মিস্টার হকিনস আর আপনার ফিয়ান্সেকে তবে একটা অনুরোধ কাজের কথার বাইরে আর কিছু লিখবেন না এই দুর্গ বা আমাকে নিয়ে কিচ্ছু নয় বোঝো ভদ্রলোক কি আমার গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করতে চান নাকি সেই জন্যই আমার চারদিকে তালা বন্ধ করে রাখা সে আমি হতে দিচ্ছি না ড্রাকুলা যা বললেন তাই করলাম একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি সব কাগজপত্র এমন কি চিঠিপত্র লেখার সরঞ্জামও ড্রাকুলা নিজের জিম্মায় রাখেন কেন তার কি সন্দেহ আমি এখান থেকে গোপনে কাউকে চিঠি পাঠাবো ড্রাকুলাকে ঘিরে অনেক রহস্য আছে বুঝতে পারছি কেন তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে ওই পচা দুর্গন্ধটা কেন তাকে কখনো কিছু খেতে দেখা যায় না সত্যি মাসখানেক এখানে থাকতে হলে এসব জানতে হবে মিনা মাই ডিয়ারেস্ট এতদিন তোর চিঠি না পেয়ে এমন রাগ হচ্ছিল না ভেবেছিলাম আমি একটা চিঠি লিখে আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব ঘুচিয়ে দেব কিন্তু তোর এই চিঠিটা পেয়ে সব রাগ জল হয়ে গেছে বুঝতে পারছি খুব কাজের চাপের মধ্যে আছিস তোর একলা থাকার কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে তবে তোর খারাপ লাগা কমানোর একটা উপায় বোধ হয় আমি করতে পারি সামারে তো আমাদের দেখা হওয়ার কথা আছেই কিন্তু তোকে লন্ডনে আসতে হবে না তুই চলে যাবি সোজা হুইটবিতে সেখানেই আমাদের দেখা হবে চমকে উঠিস না নর্থ ইয়র্কশায়ারের জল হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর আমরা দিন রাত সমুদ্রের পাড়ে বসে হাওয়া খাবো আর অ্যাটলান্টিকে টাটকা মাছ খাবো হুইটবি কত পুরনো বন্দর শহর তা তো জানিসই ওখানে একটা খুব পুরনো বিরাট ভাঙা অ্যাবি না মনস্ট্রি কি যেন আছে আমরা একসঙ্গে ঘুরতে যাব কাছেই নর্থ ইয়র্কশায়ার মোর সেখানেও যাব অবশ্য আমি একা যাব না শুনেছি ওখানে ভূত আছে কিন্তু তুই সঙ্গে থাকলে আমার আর কোনো ভয় নেই তোকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি এত জায়গা থাকতে হঠাৎ রেটবি কেন তার কারণ রেটবিতে সমুদ্রের ঠিক মুখোমুখি মিস্টার আর্থার হোমবুড এক বন্ধুর খুব সুন্দর একটা ভিলা আছে আর মিস্টার হোমবুড গোটা সামারটা আমাকে আর মাকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন হাওয়া বদলের কথাটা ডাক্তারের পরামর্শেই বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবতে হচ্ছিল কারণ তুই জানিস না তুই যাওয়ার পরে মায়ের হার্টের অবস্থা একটু খারাপের দিকেই গেছে আর আমার তো জানিসই আর কোনো বড় সড়ো গোলমাল হয়নি বটে কিন্তু নর্ভের ব্যাপার কখন যে কোন দিকে মোড় নেবে তা ডাক্তারও জানেন না ঈশ্বরও না কাজেই হুইটবিতে এই এক মাসের ছুটি কাটিয়ে আসার সুযোগটা ছাড়তে চাইনি আমরা যাচ্ছি জুনের মাঝামাঝি তোর দিক থেকে কবে নাগাদ হলে সুবিধা হয় জানাস এইবার তোর মনে এতক্ষণ যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে সেইটার উত্তর দিই মিস্টার হোমবুড এত কিছুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন তার কারণ মাত্র এক মাস আলাপ হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে ডিয়া আর্থার বলে ডাকার জায়গায় পৌঁছে গেছি উনি তোর সেই কোকরা চুলের লম্বা চেহারার যুবক উফ মিনারে প্রেমে পড়লে যে এমন ভীষণ আনন্দ হয় সারা পৃথিবীটাকে যে সাজানো ক্রিসমাস ট্রি মতো এত সুন্দর লাগে তা আগে জানতাম না এখনো যদি ও আমাকে প্রপোজ করেনি 
কিন্তু বুঝতেই পারছি সেদিন আর বেশি দূরে নেই আর প্রপোজ করলে মনে হয় না আমি না বলতে পারব আর তার আমার জীবনে আরো আগে এলো না কেন অবশ্য ডক্টর সেওয়ার্ডের সঙ্গেও আমার আগে পরিচয় হয়নি তার মাধ্যমেই তো তার বন্ধু মিস্টার হোমবোর্ডের সঙ্গে আলাপ হলো ডক্টর জন সেওয়ার্ডের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের পুরনো ডাক্তার ওয়াটসন তাকে তো তুই চিনিসই ডক্টর ওয়াটসনের যত সব অদ্ভুত বন্ধু একজন তো সেই লম্বা চেহারার অদ্ভুত স্বভাবের ভদ্রলোক দারুণ বুদ্ধি খুব ভালো বেহালা বাজান পুলিশকে অনেক কেসে অপরাধী ধরতে সাহায্যও করেন নামটা ভুলে যাচ্ছি আরেকজন হলেন এই সেওয়ার্ড ইনি ডাক্তার হলেও এর আসল আগ্রহের জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনি মনের রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন সে এমনই জোরদার গবেষণা যে লন্ডনের কাছে পারফ্লিটে একটা বাড়ি কিনে একটা আস্ত পাগলা গারদি বানিয়ে ফেলেছেন নিজেও সে বাড়িতে থাকেন ভাব একবার এহেনো ডক্টর সেওয়ার্ডের লন্ডনের ক্লিনিকেই তার কলেজের বন্ধু আর্থারের সঙ্গে আমার পরিচয় সঙ্গে তাদের আরও এক বন্ধুও ছিলেন তিনি আবার আর এক রঙিন চরিত্র মিস্টার কুইন্সি মরিস হলেন আমেরিকান টেক্সাসের বাসিন্দা খাস কাউবয় বলতে যা বোঝায় ইনি তাই আমি তো হা করে খালি ওর নানান অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনি কি সাহস ভদ্র লোকের তবে তোকে না চুপি চুপি একটা কথা বলি আমার মনে হয় আর্থারের বাকি দুই বন্ধুও আমার প্রেমে পড়েছে কি মজার ব্যাপার হয় তাহলে বল দেখি এসব গল্প কি চিঠিতে হয় দূর আর তর সইছে না কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে রে কবে তোকে জড়িয়ে ধরে গল্প করব তাড়াতাড়ি জানা কবে তুই বিড়পি আসছিস অনেক 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 ভালোবাসা নিস তোর লুসি আটই মে গত আড়াই দিনে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে এবং আমার মনে ভয় ঢুকেছে হ্যাঁ স্বীকার করছে আমি ভয় পাচ্ছি কিসের ভয় জানি না কারণ এখানে যা ঘটছে তা আমার যুক্তি বুদ্ধির অগম্য মানুষের জগতের নিয়ম রহস্যময় কাসল ড্রাকুলায় খাটে না তিনটে ঘটনার কথা লিখব এক দুর্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে লাইব্রেরি ঘরের পশ্চিমে একটা কুলুঙ্গির মধ্যে দিয়ে একটা গুপ্ত দরজা খুঁজে পেয়েছি দেওয়ালের গায়ে একটা মরছে পড়া বাতিদান দরজাটার হাতল দুইবার তাতে আমার হাত পড়ে গেছিল একটা পুরনো ভাঙা চোড়া ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা বেসমেন্টে দরজা থেকে বেসমেন্ট আঁকা গোড়া অন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে আর ঝুলে ভরা আর সেই পচা দুর্গন্ধটা উফ দম আটকে আসছিল অন্ধকার বেসমেন্টে অনেকগুলো প্রমাণ সাইজের কফিন আর তাল তাল মাটির পাহাড় ছাড়া আর কিছুই নেই এত কফিন আর মাটি কি হবে জানি না তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কোনো শুভ উদ্দেশ্যে এগুলো এখানে জমা করা হয়নি সন্ধ্যার মুখে মাটির নিচে এই গুপ্ত ঘরে দাঁড়িয়ে আমার কেমন যেন ঠান্ডা লাগছিল ভয় করছিল তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি দুই আমার ঘরের পশ্চিম মুখ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আজ সূর্যাস্তের ঠিক পরে আমার হাত আয়না দেখে দাড়ি কামাচ্ছিলাম আচমকা এক ঝলক সেই গা গুলিয়ে ওঠা দুর্গন্ধ আর কাঁধের উপর একটা শীতল হাতে স্পর্শ পেলাম গুড ইভিনিং চমকে উঠে এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালাম ট্রাকুলা কখন এলেন আমার হাতে ধরা আয়নায় আমার পিছনে দরজা অবধি গোটা ঘর দেখা যাচ্ছে কই তার প্রতিফলন তো পড়ছে না কিন্তু আমার বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল আমি হঠাৎ চমকে ওঠায় হাত কেঁপে গিয়ে খুঁড়ের অসাবধান আঁচড়ে গলার উপর একটা জায়গা কেটে গিয়ে হালকা রক্ত বেরিয়ে এসেছিল ড্রাকুলার চোখ পড়ল সেদিকে তৎক্ষণাৎ মানুষটা যেন একেবারে পাল্টে গেলেন শান্ত গভীর উজ্জ্বল চোখ দুটো নেকড়ের মতো জ্বলতে শুরু করল ঠোঁটের কোন থেকে বেরিয়ে এলো দুটো তীক্ষ্ণ সদন্ত দাঁত খিঁচিয়ে আমার গলার দিকে আচমকা ছাপ মারলেন তিনি আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম কি করব বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু বিস্ময়ের উপর বিস্ময় ঝাঁপিয়ে পড়তেই কাউন্টের গাল ঠেকল আমার গলায় ঝোলানো ক্রস সমেত রোজারিটার উপর ওই ক্রস আর রোজারি আর আমার গলা থেকে খোলা চলবে না এখন সেগুলোই আমার একমাত্র ভরসা মুহূর্তের মধ্যে একটা আর্তনাদ করে কাউন্ট ছিটকে পড়লেন 
তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে গালে যেন ছ্যাঁকা খেয়েছেন গালে হাত বোলাতে বোলাতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি অপ্রস্তুত দেত হাসি হাসলেন আমি এসেছিলাম আপনার খবর নিতে সব ঠিক আছে কি না দেখুন দেখি এই আয়নাটা থেকে কি বিপত্তি ঘটল আচ্ছা কি এমন রূপ আছে মানুষের যে বারবার নিজেকে দেখতে হবে হ্যাঁ মানুষের অহংকার বাড়িয়ে দেয় এই ফালতু জিনিসটা এই জন্যই আমি আয়না জিনিসটাকে দু চক্ষে দেখতে পারি না এক টান মেরে ড্রাকুলা আমার সবেধন নীলমণি আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নিচের উঠোনে আমি আমি তখনও ভয় কাঁপছি আজ রাতেও আপনাকে সঙ্গ দিতে পারবো না দুঃখিত তবে হ্যাঁ আপনাকে আগেও বলেছি তাও আরও একবার সাবধান করে দিই এই দুর্গে এমন অনেক কিছুই হয়তো আপনি দেখবেন যা আপনার ঘটে ঢুকবে না কাজেই বেশি সাহস করে বোঝার চেষ্টাও করবেন না কার্পেথিয়ানের দুর্গ ইংরেজের অ্যাডভেঞ্চারের জায়গা নয় কথাটা যে কতটা হারে হারে সত্যি সেটা তখন টের পাইনি পেলাম এই আধ ঘন্টা আগে যখন তিন নম্বর ঘটনাটা চাক্ষুষ করলাম ড্রাকুলার নিঃশব্দে দুর্গে ঢোকা বেরোনোর রহস্য আমার কাছে এখন পরিষ্কার আমার ঘরের পশ্চিমের জানলাটার নিচেই দুর্গের উঠোন আর উল্টো দিকে দুর্গের সদর ফটক আমার বা দিকের দেওয়ালে অনেকগুলো সরু লম্বা ফোকর আছে একটু আগে আমি জানলাটার ধারে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়েছিলাম আকাশে চাঁদ প্রায় গোল পূর্ণিমা বোধ হয় কাছাকাছি মেঘলা জোৎস্না আর দুর্গের কালো ছায়ায় চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়ার মতো মায়া তৈরি হয়েছে ঠিক এই কথাটাই ভাবছি এমন সময় দেওয়ালের একটা ফোকর গুলে গোল মতো কি যেন একটা বেরিয়ে এলো দেখলাম ঝুঁকে পড়ে ভালো করে চোখ কোচলে দেখি একটা মাথা তারপর মাথার পিছন পিছন বেরিয়ে এলো কাঁধ বুক আর একজোড়া হাত কাউন্ট্রাকুলা মনে হলো আমি চোখে ভুল দেখছি এই মায়া বিজোৎসনা আমাকে মরিচিকা দেখাচ্ছে কিন্তু কিন্তু না ততক্ষণে ড্রাকুলার গোটা শরীরটা বেরিয়ে এসেছে ফোকর দিয়ে ছুরির মতো ঠান্ডা হাওয়ায় ড্রাকুলার বিশাল ক্লোক তার লম্বা শরীরের পিছনে উড়ছে এবার তিনি হাতে পায়ে ভর দিয়ে বুকে হেঁটে এগোতে লাগলেন দেওয়াল বে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শখ জ্ঞানে এই কথাগুলো লিখছি একটা বিকট কালো টিকটিকির মতো তিনি দেওয়াল বে এগিয়ে যেতে লাগলেন সদর ফটকের দিকে তার চোখ শিকারি বেড়ালের মতো চলছে আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে রইলাম যাতে চিৎকার না বেরিয়ে পড়ে দু মিনিটের মধ্যে একটা বিরাট ডানা ছড়ানো বাদুড়ের মতো কাউন্টের শরীরটা মিলিয়ে গেল আমার উল্টো দিকের দুর্গ প্রাকারের ওপারে আমার আমার যুক্তি বুদ্ধি কাজ করছে না আমার আধুনিকতার অহংকার চুরমার হয়ে যাচ্ছে কোথায় গেলেন ড্রাকুলা কোথায় যান তিনি প্রতিরাত্রে ড্রাকুলা ঠিক কে তিনি কি রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা ইভিল সসর কতদিন আমাকে এই মানুষটার সঙ্গে এই দুর্গে বন্দী হয়ে কাটাতে হবে তিনি কি তিনি কি আদৌ মানুষ জানি না ডিয়ারেস্ট মিনা এই কদিনের মধ্যে তোকে আবার চিঠি লিখতে হবে তা ভাবিনি কিন্তু আমার এই উনিশ বছরের জীবনে কখনো যা ঘটতে পারে বলে ভাবিনি তাই ঘটেছে আর তোকে না জানানো পর্যন্ত কি আমার ঘুম আসে বল মিনা তুই জানিস আমার নার্ভ দুর্বল স্বাস্থ্য সব মিলিয়ে কোনোদিনই ভালো না লোকে বলে আমার চোখ দুটো নাকি ভারী সুন্দর আঁকা ছবির মতো তুই বলিস তুই পুরুষ হলে নাকি আমার এই সোনালী চুলের জন্যই আমাকে বিয়ে করতিস আর তারও অবশ্য রাত দিন আমার চুল নিয়ে কাব্য করে তবু আমি নিজেকে কোনোদিন ডানা কাটা পড়ি ভাবিনি যাকে দেখলে সব পুরুষ ভালোবাসতে চাইবে লন্ডনের সিজনে আমি কোনো পাটের মধ্যমণি হইনি কোনোদিন সেই আমি যদি একদিনে পরপর তিন তিনখানা প্রেম প্রস্তাব পাই বল আনন্দে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে না বিশ্বাস কর গতকাল ঠিক সেটাই হয়েছে ব্রেকফাস্টের পর সকাল নটায় এলেন বেশভূষায় পাক্কা জেন্টলম্যান ডক্টর জন সেওয়ার্ড ভদ্রলোকের এই কম বয়সেও যা গাম্ভীর্য আমার একটু ভয় ভয়ই করে ওর সঙ্গে কথা বলতে এই প্রথম তাকে দেখলাম 
খুব নার্ভাস বারবার রুমাল দিয়ে কপাল গাল দাড়ি মুচ্ছেন ঘেমে নিয়ে অবশেষে জেন্টলম্যান সুলভ মৃদু গলায় প্রপোজ করলেন আমি তোমাকে রোগী হিসেবে দেখছি মাত্র মাস চারেক তার মধ্যেই যে এমন গভীরভাবে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি তা আমি ভাবতেও পারিনি তুমি ইয়ে মানে তোমাকে সারা জীবন আমার পাশে পেলে আমি মানুষ হিসেবে অনেক বড় হয়ে উঠতে পারব তুমি আমার পাশে থাকবে না লুসি আমি তো অবাক এই গম্ভীর মানুষটার মনেও প্রেম জাগতে পারে ভদ্রলোক সত্যিই যে আমাকে ভালোবাসেন তাওর গলার স্বর আর হাব ভাব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল ওকে না বলতে আমার কষ্টই হচ্ছিল কিন্তু কি আর করব আর্থার যে এরই বন্ধু সে কথাটা খুব ভদ্রভাবে ওকে জানাতে উনি বেশ বিমর্ষ হয়ে বিদায় নিলেন অবশ্য আর্থরের সৌভাগ্যের তারিফও করতে ভুললেন না এত বেশি গম্ভীর আর ভদ্রলোক মানুষের সঙ্গে প্রেম করা যায় না তোর যদি মিস্টার হার্করের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে না যেত তবে তোর সঙ্গে ওর ঘটকালি করতাম তুই যেরকম সিরিয়াস মেয়ে মিল তো ভালো তবে সেক্ষেত্রে তোকে সারা জীবন ওই পাগলা গারোদের ভিতর কাটাতে হতো আমি বাবু তা পারব না তুই হলে বোধ হয় পারতিস আমার মতো পাগলকে সামলানো তো তোর অভ্যেস আছে সেভেট হতাশ হয়ে বিদায় নেওয়ার ঘন্টা দেড়েক বাদে এলেন মিস্টার কুয়েন্সি মরিস এঁকে দেখে আমি খানিকটা অবাকই হলাম এর আগে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সাকুল্যে দু তিনবার তাও ডক্টর সেওয়ার্ডের ক্লিনিক একে দেখলেই মন মেজাজ ভালো হয়ে যায় ভদ্রলোক দারুণ আড্ডাবাজ নিজের অসাধারণ সব অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলেন এসেই আসর জমিয়ে দিলেন স্রেফ গল্প বলে যে সারা জীবনের জন্য কারোর মন জিতে নেওয়া যায় তা এর সঙ্গে আলাপ না হলে আমি বিশ্বাসই করতাম না কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে ইনিও বেশ নার্ভাস প্রায় ঘন্টা খানেক পর বললেন মিস লুসি আমি তোমার জুতোর ফিতে বেঁধে দেওয়ার যোগ্য নই আমি জানি কিন্তু সেরকম কারোর জন্য অপেক্ষা করতে হলে তুমি তো বুড়ি হয়ে কবরে চলে যাবে তাছে আমি বলি কি আমার সঙ্গে চলো দেখো জীবনের পথটা কিন্তু কম লম্বা নয় আর আমি কিন্তু ভালো গাড়ি চালাতে পারি ভাব তুই এ কি ধরনের প্রপোজ করা ভাই আমি তো ভ্যাবা চাকা খেয়ে গেছিলাম তারপর হেসেই ফেললাম উনিও হো হো করে হাসলেন হাসি ঠাট্টা থামার পর ওকে বলতেই হলো আসল কথাটা উনি তাও প্রথমটায় খুব করে আমাকে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলেন তারপর যেই বলেছি আমি আর্থরকে ভালোবাসি অমনি এক গাল হেসে বললেন আর্থর তো তাহলে বাজি মেরে দিয়েছে ভালো খুব ভালো ও আমার এতদিনের পুরনো বন্ধু ওর ভালো কিছু হলে আমারই আনন্দ হয় বেশি না না তোমার মতো ভালো মেয়ের ওকেই বিয়ে করা উচিত মিনা ছেলেগুলো একে অপরকে এত নিঃস্বার্থভাবে কি করে ভালোবাসে বলতো তুই আর আমিও তো বন্ধু কিন্তু আমাদের প্রেমিক যদি একই মানুষ হতো আমি কি এমন সহজভাবে হেসে উঠে তোকে ক্ষমা করতে পারতাম কে জানে ডক্টর সেভোড আর মিস্টার মরিসের প্রতি আমার সত্যি শ্রদ্ধা হচ্ছে রে এমন দুজন খাঁটি মানুষকে আমি দুঃখ দিলাম বলে দুঃখ হচ্ছে এদের তিনজনকে একসঙ্গে যদি পেতাম কি মজাটাই না হতো তাই না আজ কলম রাখি বেশি লিখতে পারছি না কোচ কাজ করতে যাই আর কয়েকদিন মাত্র তারপরেই অ্যাটলান্টিকের নোনা হাওয়া ইয়র্কশায়ারের মোরল্যান্ডে বেড়ানো আর তুই কি মজা ভালো থাকিস শিগগিরই দেখা হচ্ছে ইতি লুসি পুনশ্চ ও তিন নম্বর প্রেম প্রস্তাবটার কথা বলা হলো না না তুই তো আন্দাজি করে ফেলেছিস সেটা কে করেছে নিশ্চিন্ত থাক এবারে আমি আর না বলিনি তোর লুসি বারোই মে দুর্গ যতটা পারা যায় ঘুরে দেখেছি হাজার ফিট গভীর খাদের কিনারে পাহাড় ছুড়ে দুর্গটা তৈরি নিচে যতদূর চোখ যায় গাছের সবুজ সমুদ্র কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় তুলছে পালানোর কোথাও কোনো পথ নেই তবে হ্যাঁ একটা নতুন দরজা আজ খোলা পেয়েছি একটা পুরনো শোবার ঘর তার ভিতরে আলিশান গদিওয়ালে একটা প্রকাণ্ড খাট আর দেওয়ালে প্রচুর ছবি সব কিছুর উপরেই পুরু ধুলোর আস্তরণ ঘরটায় ঢোকা মাত্র 
একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠেছিল অথচ ঘরটা আমায় কেমন যেন টানছে প্রার্থনা করছি রাখিউলার মুখোমুখি যেন না হতে হয় গত কয়েকদিন তিনি আসেননি কিন্তু অনেকবার তাকে দেখেছি সূর্যাস্তের পর টিকটিকির মতো দেওয়াল বেয়ে দুর্গ থেকে বেরোচ্ছেন অথবা ফিরে আসছেন ড্রাকুলা মানুষ নন একলাই দুর্গে আমি প্রায় বন্দি তবে টেবিলে ঠিক সময় আমার খাবার সাজিয়ে রাখা হচ্ছে কি যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না পাগল পাগল লাগছে এর মধ্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে ড্রাকুলার কাগজপত্র দেখেছি যেগুলো তিনি দেরাজে বন্ধ রাখেন না ভার্নায় এক রাশিয়ান শিপিং কোম্পানি বুদাপেস্তের এক ব্যাংক আর ইংল্যান্ডে একাধিক ল ফার্মের সঙ্গে তার চিঠি চালাচালি হচ্ছে আরও একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছি রেনফিল্ড নামের একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের লেখা গত বছরের বেশ কিছু চিঠি কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বুঝলাম তিনিও এই দুর্গে এসেছিলেন এবং সেটা ইংল্যান্ডে জমিজমা কেনা সংক্রান্ত কাজেই কিন্তু তিনি তাহলে গেলেন কোথায় ড্রাকুলা তো কোনো রেনফিল্ড নামের কোনো ব্যক্তির উল্লেখ করেননি কখনো কিন্তু এ কথা ঠিক যে তিনি আমাদের ছাড়াও ইংল্যান্ডে অন্য এজেন্ট ভাড়া করেছেন আগেও এখনো কাউন্ট অত্যন্ত ধুরন্ধর ডান হাতে কি করেন তা বাঁ হাতকে জানতে দেন না ষোলোই মে আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখলাম যদি তাই হয় তবু ভালো দুঃস্বপ্ন স্বপ্নই হয় আমি কোনোদিন ঈশ্বরকে মানিনি আজ মনে হচ্ছে ঈশ্বরই একমাত্র পারেন আমাকে বাঁচাতে এই দুর্গে ড্রাকুলার চেয়েও ভয়ঙ্কর শক্তি রয়েছে আর তারা মুখিয়ে আছে আমাকে গ্রাস করার জন্য কাউন্ট তাদের সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রেখেছেন কিন্তু কতদিন সত্যি কি মাত্র সপ্তাহ দুয়েক এইটুকু মাত্র মেয়াদ আমার এটা দুঃস্বপ্নই ছিল তো কিন্তু যদি দুঃস্বপ্ন না হয় সেই ধুলোয় ভরা ঘরটায় আজ দুপুরে গিয়েছিলাম তখন ঘড়িতে ঠিক সাড়ে তিনটে সময়টা মনে থাকার কারণ আছে কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল ঘরে ঢুকে যেন এ ঘরের সব কিছুই আমার বড় চেনা আমি যেন অনেক যুগ আগে এখানে এসেছিলাম ভাবতে ভাবতে আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল কখন যে ওই খাটে গায়ে নিয়ে ধুলোর মধ্যেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই ঘুমিয়ে যে পড়েছিলাম সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত কিন্তু তারপর যা দেখলাম সেটা স্বপ্নে না জাগরণে হঠাৎ এক সময় তন্দ্রা ভেঙে একেবারে পূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেললাম জানলার ভাঙা নানান রঙের কাঁচের মধ্যে দিয়ে জোৎস্নায় সে পড়েছে আমার সামনের মেঝের উপর সে এক অদ্ভুত অপার্থিব রঙিন জোৎস্না কেউ কখনো তা দেখেছে কি আমার চারপাশ ফাঁকা কিন্তু বুঝতে পারছি ঘরে আমি একা নেই কে আছে এই ঘরে ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখি জোৎস্নার আলোর মাঝে গুঁড়ো গুঁড়ো কিসব যেন হাওয়ায় ভাসছে ধুলি কণা না তুষার কণা ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু গুঁড়োগুলো এলোমেলো ভাসছিল না ছন্দে ছন্দে নাচছিল ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে খেয়ে জটলা পাকাচ্ছিল তারপর আমার চোখের সামনে হ্যাঁ আমার চোখের সামনে লাল নীল বেগুনি সবুজ চাঁদের আলোর মধ্যে গুঁড়োগুলো ধীরে ধীরে অবয়ব গ্রহণ করল একটা নয় তিনটে তিন নারী মূর্তি আমার উঠতে ইচ্ছা করছিল প্রবল ইচ্ছা করছিল লাফিয়ে গিয়ে পড়ে ওই নারীদের মধ্যে কিন্তু কে যেন আমার নড়া সব ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিয়ে আমাকে জোর করে শুইয়ে রেখেছে বিছানায় এমন অপরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য কোন নারীর মধ্যে আমি দেখিনি না না মিনার মধ্যেও না মার্বেল পাথরে গড়া তিন কন্যার কোমর ছাপানো চুল দুজনের চুল ঘন কালো মাঝের টির চুল সোনালি পরনে যেন চাঁদের আলো দিয়ে তৈরি রাত পোশাকের মতো স্বচ্ছ ফিনফিনে জামা তাদের সবুজ চোখে জল জল করছে আমি স্পষ্ট পড়লাম কামনা আর ক্ষুধা 
জল তরঙ্গের মতো মিষ্টি আওয়াজ করে মেয়েগুলো হাসছিল ঋণ ঋণে নিষ্প্রাণ হাসি রক্ত মাংসের ঠোঁট থেকে ও হাসি বেরোতে পারে না মেয়েগুলোর টকটকে লাল ঠোঁট আমাকে তীব্র আকর্ষণ করছিল একই সঙ্গে আমার ষষ্ঠেন্দ্রীয় আমাকে বলছিল সাবধান সাবধান ফাঁদে পা দিও না এরা মানুষ নয় এরা এরা পৃথিবীর বাসিন্দা নয় পালাও 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 তুমি বড় তোমার অধিকার আগে তুমি আগে যাও তোরা ছোট তোদের বাদে আমি আগে কি করে খাব তার চেয়ে চল সবাই একসঙ্গে খাই সেই ভালো তরতাজা জোয়ান পুরুষ মানুষ অনেক দিন চটে নি আমরা সবাই চুমু খাওয়ার পরে অনেকটা পরে থাকবে চাঁদের আলোয় গোড়া তিন নারী মূর্তি আমার পায়ের দিক থেকে ভেসে আসতে লাগলো তাদের ঠোঁটে হিংস্র শীতল হাসি মাঝের মেয়েটি জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল দুবার মেয়েগুলোর চোখে যেন আগুন জ্বলছে নিছক ক্ষুধার আগুন সে নয় তিনটে শরীর আমার পা বেয়ে উঠে আসছে শরীরগুলো হিলহিলে সাপের মতো শীতল অথচ আমার এমন গরম লাগছে কেন মেয়েগুলো আমার শরীরের দুপা শুঁকছে তাদের জীব লক লক করে বেরিয়ে আসছে একটা অদ্ভুত কষাটে মিষ্টি গন্ধে আমার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে বুঝতে পারছি সোনালি চুলওয়ালা মেয়েটা আমার বুকের উপর উঠে এসে হাসি মুখে আমার চোখে চোখ রাখল তার গরম নিঃশ্বাস আমার মুখে ঝাপটা মারছে এবারে মিষ্টি সুগন্ধের সঙ্গে মিশল কেমন একটা আষ্টে গন্ধ যেমন রক্তের হয় তার ভিজে ভিজে রক্তের মতো লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দাঁত লম্বা তীক্ষ্ণ সদন্ত মেটা চোখে মুখে কামনার ঢেউ তুলে হাসল এবার ওই ছুঁচলো দাঁতগুলো আমার গলার দিকে নেমে আসছে আমি বুঝতে পারছি কি হতে চলেছে অথচ কোনো এক অমুখ জাদুতে আমার সারা শরীর সমস্ত চেতনা অসাড় হয়ে পড়েছে আমি যেন চাইছি মেটার ওই দাঁত ওই জীব ওই মোদির হাসি আর চাহনি আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলুক ঠিক এই সময় ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল তোদের এত বড় সাহস যে তোরা আমার নিষেধ অমান্য করে ওর গায়ে আতিস পলকের মধ্যে এক প্রচন্ড ঝাপটায় তিন নারী মূর্তি ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের এক কোনায় ভয়ে রাগে চিৎকার করে উঠল তারা এক ঝটকায় চোখ খুলেই আমি দেখলাম রাখিউলা লাল বেগুনি সবুজ জোৎস্নার মাঝে দাঁড়িয়ে সে কি ভীষণ মূর্তি রাখুলা এখানে কোথা থেকে এলেন আমার আর মেয়েগুলোর মধ্যে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি তার সারা শরীর রাগে ফুলে উঠেছে লাল দু চোখে যেন নরকের আগুন ছুটছে আমার শিকার আমার বলিনি আমি আর একবার যদি এর দিকে তোরা হাত বাড়িয়েছিস কি করবে সাজা দেবে আমাদের যন্ত্রণা দেবে ওই তো কেবল পারো তুমি ভালো তো কোনোদিন বাসলে না তুমি কি বুঝবে ভালোবাসা কাকে বলে আমরা ওকে ভালোবাসতে যাচ্ছিলাম আমি তোদের ভালোবাসি না আগে আমার ওকে ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় তারপর যত খুশি তোরা ভালোবাসিস আমি তো এখানে আর সপ্তাহ দু এক মাত্র তারপর তো পড়েই রইল তোদের জন্য তাই কি মজা কি মজা তা আজ আমাদের জন্য কিছু আনানি ড্রাকুলা নিঃশব্দে ভাঙা জানলাটার ওপারে আঙুল নির্দেশ করলেন জানলার ওপারে দুর্গের চড়া পাথরের পাঁচিল ফিনিক ফোটা চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে তার ওপর রাখা আছে একটা কাপড়ের পুঁটলি 
সেটা নড়ছে তিন নারী মূর্তি উল্লাসের চিৎকার করে ভেসে গেল সেটার দিকে অলৌকিকভাবে ভাঙা জানলা ভেদ করে রঙিন জোৎস্নার ঘেরাটক থেকে বেরিয়ে যেন শ্বেত শুভ্র চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে গেল ড্রাকুলাও গিয়ে দাঁড়ালেন তাদের পাশে মুটলিটা থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ ভেসে এল তৎক্ষণাৎ ড্রাকুলার রোজ রাতে বেরোনোর কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়ে আমার হাড় হিম হয়ে গেল আওয়াজটা একটা ছোট্ট শিশুর কান্নার খিলখিল করে হেসে উঠে মেয়েগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল পুটলিটার উপর তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠে আমার কান ফাটিয়ে দিতে লাগলো কান্নার আওয়াজ অট্টহাস্য করে উঠলেন ট্রাকুল দুহাত আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিলেন তার কালো ক্লোক উড়তে থাকলো হিমেল হাওয়ায় মেয়েগুলো মুখ তুলল স্পষ্ট দেখলাম তীক্ষ্ণ দাঁত বেরিয়ে এসেছে তাদের ঠোঁটের কোন থেকে আর তাদের মুখময় লেগে রয়েছে কাঁচা রক্ত ঋণ ঋণে ধাতব গলায় ড্রাকুলার সঙ্গে হেসে উঠল তারা তাদের শরীর দুলতে থাকলো ধীরে ধীরে আকাশ পানে হাত তুলে ড্রাকুলাকে ঘিরে নাচতে থাকলো তারা সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পাহাড় থেকে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভেসে এলো হাজার হাজার নেকড়ের চিৎকার আর পারছিলাম না আমার চোখের সামনে ড্রাকুলার কালো বাদুরের ডানার মতো লোকটা যেন আকারে বিরাট বড় হতে হতে ঢেকে দিচ্ছিল পাথুরে দুর্গ প্রাচীর ভাঙা রঙিন জানলা আর দুধ সাদা জোৎস্নাকে ওই অপার্থিব নৃত্যরত নারীদের আর আকাশের দিকে হাত তুলে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ড্রাকুলাকে আমার চেতনা জুড়ে তখন শুধুই নেকড়ের পালের চিৎকার তিন পিশাচিনের খলখল হাসি আর কাউন্ট ড্রাকুলার অট্ট হাসির প্রতিধ্বনি আর আর কিছু জানি না চেতনা ফিরতে প্রথমেই চোখ গেল ঘড়ির দিকে বিকেল পৌনে চারটে আমার ওই ঘরে ঢোকা আর এই জেগে ওঠার মাঝখানে মাত্র পনেরো মিনিট পেরিয়েছে অবিশ্বাস্য উঠে বাইরে বেরোতে গেলাম পারলাম না আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ আমি এখন আমার ঘরে বন্দি ড্রাকুলার বন্দি উনিশে মে মন মেজাজ খারাপ কিন্তু খারাপ হলে তো চলবে না আমার মন জানে যে লুসি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে আমার পৃথিবীর আলো কেমন নিভে গেছে কিন্তু পৃথিবী আর আমার কাজকর্ম তো সে কথা জানে না লুসি আমার জীবনে এলে মনে হয় আমি এই ক্লেদাক্ত লন্ডন শহর জুড়ে জাপানের চেরি বসন্ত আনতে পারতাম ওকে দেখলে আমার মনে পড়ে যায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই লাইনগুলো শি ওয়াজ আ ফ্যান্টম অফ ডি লাইট ওয়েন ফার্স্ট শি গ্লিমড অপন মাই সাইড আ লাভলি অ্যাপারেশন সেন্ড to be a moment's ornament thak lucy ke bhalobashi boli tar ichha ke samman kora amar kortobbo amar bhalo thakar dam dite giye take sara jibon ei manoshik rogider majkhane atke pore thakte hole seta amari onnay hoto ar arthur she to amar purono bondhu babar mrittur por lord godelming upadhi niye baron hoye boshbe সাহসে ধৈর্যে প্রতিপত্তিতে সব দিক থেকেই আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে সে এমন রমণীরত্ন তারই লাভ করা সাজে জন সেওয়ার্ড তোমার জন্য বিজ্ঞান ওষুধ বিষুধ আর এই পাগলা গারদি নিশ্চিন্ত আশ্রয় কাজে ডুব না দিলে এই মন খারাপের রোগ সারবার নয় ভাবছি নতুন রোগী রেনফিল্ডকে একটু স্টাডি করব লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ গায় অস্বাভাবিক শক্তি বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে কি যেন ভাবে তবে মাঝে মাঝে বিকট খেপে ওঠে পেশায় উকিল ছিল নাম করা ল ফর্ম সামার্স অ্যান্ড পাইকে চাকরি করত গত বছর পূর্ব ইউরোপ গেছিল কি কাজে সেখান থেকেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ফিরে আসে এই কিছুদিন হলো ওর বাড়ির লোক ওকে এখানে রেখে গেছে 
ইদানিং ওর একটা অদ্ভুত খেয়াল চেপেছে একটা বোতলের মধ্যে চিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে মাছি ধরছে মাছি জমাচ্ছে এত কিছু থাকতে হঠাৎ মাছি জমানোর শখ হলো কেন ওর সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি কদিন আগে ওকে বলে এসেছিলাম মাছি সরিয়ে জায়গাটা সাফ সুত্র করতে কি যেন ভেবে দিন তিনিক সময় চাইল আজ আরেকবার গিয়ে দেখব তেমন হলে ধমক দিতে হবে একটি পাগলের জন্য আমি এখানে রোগের বংশবৃদ্ধি হতে দিতে পারব না রাত সাড়ে আটটা রেনফিল্ডের ঘরে গিয়ে আজ এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম দেখি একটা বাদে আর কোনো মাছই নেই এমনটা কি করে হলো তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে এক গাল হেসে একটা জুতোর বাক্স খুলে দেখালো তার মধ্যে তিনটে বড় মাকড়সা কিলবিল করছে বুঝলাম তা ওই মাছিটাকে বাদ রেখেছো কেন ওটাকেও মাকড়সাদের খাইয়ে দাও রেনফিল্ড খানিক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে যে কাজটা করলো সেটা সেটা ভাবতে এখন আমার গা রিডি করছে বোতলের মুখে হাত দিয়ে খপ করে মাছিটা বের করে শটান মুখে পুড়ে দিয়ে সেটাকে কচমচ করে চিবিয়ে খেতে লাগলো মাছি গিলে খেলে মাছির শক্তি তোমার গায়ে চলে আসবে যা বোঝো না তাই নিয়ে কথা বলো কারো ছোট থেকে বড় প্রাণীদের খেতে হয় তবে তো গায়ে শক্তি হবে মাছির শক্তি আমার না আমার মাকুসাদের কাজে লাগবে বুঝলাম তুমি আবার তাই বলে মাকড়সা চিবিয়ে খেতে যেও না যেন মারা পড়বে তাই তিনি যদি আসবেন সেদিন তোমরা আমাকে বেঁধে রাখার উচিত শিক্ষা পাবে তিনি আমার মুক্তি দেবেন আমার মুক্তি দেবেন আমি জীবনে কোনদিন এমন ভয় পাইনি গত কদিনে যেমন পাচ্ছি এই ডায়েরি আমার একমাত্র সঙ্গী ঘরের বাইরে যে বেরোতে পারছি না সেটা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে এই ঘরের বাইরে এই প্রাচীন দুর্গের প্রত্যেকটা উঁচু দেওয়াল সব ধুলোমখা করিডোর সব অন্ধকার কোন তাদের সমস্ত রহস্য নিয়ে আমাকে গিলে খাওয়ার জন্য উৎপেতে বসে আছে দরজা ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করে রাখলেও অন্ধকার আর শব্দকে তো ঘরের বাইরে রাখতে পারি না সারা রাত আমার ঘরের বাইরে কারা যেন বাতাসের শব্দে চলাফেরা করে মেলি গলায় হাসি শুনতে পাই খিসখিসে সেই হাসি শুনে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে শির দাঁড়া দিয়ে হিম স্রোত নেমে যায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাই পারি না আতঙ্ক হয় ঘুমের মধ্যে যদি সেই তিন পিসাচিনিকে আবার দেখতে পাই অথবা ড্রাকুলাই যদি সেই রুদ্রমূর্তি ধরে এসে দাঁড়ান রেনফিল্ডও হয়তো আমার মতোই পাগল হয়ে মরেছিল কিংবা ওই পিসাচিনিরাই তাকে বিশে মে দুপুর একটা গতকাল থেকে উঠোনে একদল জিপসির আবির্ভাব হয়েছে বইতে পড়েছি রোমানিয়ার এই বেদি শ্রেণীর যাযাবর গোষ্ঠী নাকি খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিংস্র আর কর্মঠ কাউন্ট রাকুলার দুর্গে এরা কি করছে বুঝতে পারছি না কাউন্টকে সকালে কোথাও দেখা যায় না 
তাই ঝুঁকি নিয়ে আজ একটা কাজ করেছে ডায়রির একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে আমার অবস্থা সংক্ষেপে লিখে তার উপরে বিস্তৃতসের সেই সরাইওয়ালা ঠিকানা লিখেছি জানলা দিয়ে দেখলাম তাদের মধ্যে সর্দার গোছের মোটা গোঁফওয়ালা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কাছেই একটা রুপোর টাকায় কাগজটা জড়িয়ে তাকে চিঁচিয়ে ডাকলাম সে অবাক হয়ে উপরে মুখ তুলে চাইতেই কাগজটা ফেলে দিলাম দেখলাম লোকটা মাটি থেকে সেটা কুড়িয়ে নিল আমি চেঁচিয়ে জার্মান ভাষায় তাকে বললাম কি করতে হবে লোকটা জার্মান জানে কি না জানি না কিন্তু বিস্ট্রিটস নামটা চিনতে পারবেই আর কাকুতি মিনতির ভাষা সব দেশেই এমনকি অশিক্ষিত মানুষও বোঝে হে ঈশ্বর আমার সহায় হও মুক্তি দাও একুশে মে রাত তিনটে শেষ আশাটুকুও নিভে গেল কি ভুলি করেছিলাম এই নরকে পোকা মাকড়ের মতো মরাই কি আমার কপালে লেখা ছিল অবশ্য যা দেখলাম যা শুনলাম তাতে এখন তো মনে হচ্ছে মৃত্যু ও আশীর্বাদ ড্রাকুলা এসেছিলেন ঘন্টা দুয়েক আগে বাইরে থেকে দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েই আমি ঘরের কোণে সিটিয়ে গেছিলাম ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে তিনি একগাল হাসলেন দাঁত দুটো চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে উঠল আমি ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার রাকুলার সারা শরীরে যেন নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে মুখের সেই ফ্যাকাশে ভাব সরে গিয়ে লালচে আভা দেখা দিয়েছে লম্বা গোঁফ আর চুল আগের মতো দুধ সাদা আর নেই তাতে কালোর ছোঁয়া লেগেছে এ কি করে সম্ভব কোনো মানুষ কি প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে এই কথাটা ভেবেছি কি ভাবিনি ড্রাকুলার বলা কথাটা শুনে ভয়ানক চমকে উঠলাম মানুষ আর কতটুকু পারে মিস্টার হাক আমি যে তাদের চেয়ে অনেক অনেক উপরে না না চমকে উঠবেন না এ আর এমন কি আমি এমন অনেক কিছুই পারি যা বিজ্ঞান ভাবতেও পারে না আপনি আপনি কে আমি কে জানবেন জানবেন সব জানবেন অনেক সময় এখন আপনার হাতে আস্তে আস্তে জানবেন আপাতত আমি একজন হোস্ট হিসেবে আমার অতিথির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি মিস্টার হাকা আমি তো এই দুর্গে আপনার অতিথি সেবায় কোনো ত্রুটি রাখিনি তবে এই চিঠিটা কেন একজন বৃদ্ধকে এমন ভাষায় এমন দোষারোপ করে চিঠি লেখা এ কি কোনো ভদ্র লোকের কাজ ড্রাকুলার তুলে ধরা কাগজের টুকরোটা দেখে চমকে উঠলাম জিপসি সর্দার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিশ্বাসঘাতকতার কথা আবার কেন আসছে ওই জিপসিরা পুরুষানুক্রমে এই দুর্গের আজ্ঞাবাহী বৃত্ত আমার নুন খেয়ে তারা কি আপনার কাজ করে দেবে এই যে ভানা থেকে জাহাজে চড়ে বিদেশে পাড়ি দেব মালপত্র তো ওরাই বয়ে নিয়ে যাবে সেই জন্যই তো ওরা এসেছে বাতিন এমন অপমানকর চিঠিটা যে আপনি লিখলেন এর জন্য আপনাকে নিয়ে কি করি বলুন তো আপনি কেন আমাকে আটকে রেখেছেন আমি কি ক্ষতি করেছি আপনার আমি আটকে রেখেছি আপনাকে আমি কে বলল আমি এক বুড়ো ট্রান্সলভেনিয়ান কাউন্ট আমার সাধ্য কি আপনার মতো একজন তরতাজা স্বাধীন ইংরেজ যুবককে আটকে রাখি আপনি তো মুক্ত স্বেচ্ছায় যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছি না তো ইয়ার কি করছেন আপনি আমাকে তালা বন্ধ করে রাখেননি দুর্গের এই কটা ঘর ছাড়া কোথাও যেতে পারি না আমি এমনকি নিচের হলেও না দুর্গের দরজার সামনেও নয় আপনি ভুল বলছেন এই তো সোজা সিঁড়ি নেমে গেছে চলে যান না দরজা পর্যন্ত ইচ্ছে হলে দরজার বাইরেও বেরিয়ে যেতে পারেন আমাকে 
दरजार दिखे हाथ माथा झोकाले आरोप दाँत दुटो झिकी उठल और बिंदुम्र माथा ना घमी छूट लगाल सीढ़ी लक्ष्य कर बाचार एक सूझ पे हार पा कि ना जानिना मालपत्र थक पड़े आगे तो प्राणे बाची छूट 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 आश्चर्य आगे तो कई करिडोर दरजा गो खोला पाई ओ तो सीढ़ी लाफी नामल एक संगे दो तीन टे धाप हलघरे पोछल आध मिनिटे ओजे सदर दरजा बिराट बड़ काठर पाल्ला दुटो बंध एक टने बिराट हुड़को खुले पाल्ला धरे टान मारते गए जान हुचुट खे थमके ग पाल्ला दुटो एतटुकु फाकुरी उ मारते ही माथार चूल खाड़ा हो गल निदारुण आतंक के दरजार ओपारे थिक थिक कर घन कूआसा से कूआसार मध्य अग्निपिंड मत भाज से चार जोड़ा हिंस्र लाल चोक चारे प्रकांड नेकड़े बड़िए थका दाँत और लाल जीव बे लाल झरसे दरजा पेड़ बहरे बड़ोले जाब स्रेफ एक छिड़ा नैकड़ार पुतुल कौन अलौकिक शक्ति मुहूर्त मध्य कूआसा समुद्र के नेकड़े गो के नहीं एल चोखे भेसे उठल दुर्गे आसार समय गाड़ी सामने नेकड़े पाले सामने हाथ तुले दाड़ान कोचमैन से मूर्ति मन पड़ल ये दुर्गे ड्रैकुला छाड़ा और को जीवित प्राणी नहीं देख बुनो जंतुर मन मेजाज और खिदे ओपर नियंत्रण चले माथा गुजे मटीत बस पड़ल सब शेष बज्र कठिन हाथ तुले धरल कनकने ठंडा हावए शिवड़े उठल दुर्गन्धे गा गुलिए उठल ड्रैकुला टनते टनते नहीं चलल दरजा मशाल जला करिडोर करिडोर धारे दाड़ान बर्म देवाले झोलानो दाँतानो सुर माथा सब पेड़ लाइब्रेरि चेयारे बसिए प्रथम लिखबे क्या प्राय शेष और किसुदे इंगलैंड रवना देव भय का आदेश पालन कर लीबा कर रुद्रमूर्त सामने तीन पिसाची की ही दूर छान मत कूकड़े जेते देखे अलौकिक भाव नेकड़े पाल के मुहूर्त मध्य पहाड़ नाम मृत्यु के घेन्ना करी मिस्टर फूरिए जावा शेष हो जावा के घेन्ना करी जिन की मानुष जाने ना बोझे ना तय पाए मृत्यु की जिन 
আমার অসীম শক্তি অখণ্ড প্রতাপ আমার ক্ষমতায় দাঁড়ি টানবে মৃত্যুর এত বড় ক্ষমতা নেই আমি আপনাকে মারব কেন মিস্টার হাকা আমি যে আপনাকে সেই অনন্ত ক্ষমতার ভাগ দিতে চাই আপনি নেবেন না মিস্টার হাকা আপনি অমর হতে চান না অমর আমি অমর কি করে আমাকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিন ব্যাস বাকি কাজ আমার সঙ্গিনীরা করে দেবে না 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 আপনি পিশাচ আপনি শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করতে বলছেন আমাকে না না শয়তান ঈশ্বর ওসব আসলে একই জিনিস মিস্টার হাকা নিজেদের সুবিধে মতো আমরা এক একটা নাম দি আপনাদের যিনি ঈশ্বর তাকে একটা সময় আমি খুব ডেকেছিলাম কই তিনি তো আমাকে বাঁচাতে আসেননি আর আজ নাকি আমি তার শত্রুপক্ষ আসল কথাটা হলো রক্ত আর ক্ষমতা আমাকে আমাকে ছেড়ে দিন আমি বাড়ি যাব আমি বাড়ি যাব ইউ ওয়ান্ট টু গো হোম ইউ শুন হ্যাভ আ নিউ হোম এই দুর্গ আর অনেককেই ঠাঁই দিয়েছে মিস্টার হাকা আপনাকেও দেবে ফর এভার অ্যান্ড এভার ড্রাকুলা তার কালো ক্লো কুড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আমি টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এলাম এ পথের শেষ কোথায় কি আছে শেষে মৃত্যু নাকি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনো পরিণতি ভোর সাড়ে পাঁচটা সারা রাত না ঘুমিয়ে সিদ্ধান্ত এলাম যাই হোক মরতেই যদি হয় তবে এই রাক্ষসকে মেরে মরার একটা চেষ্টা করব যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস চব্বিশে মে রেনফিল্ডের পাগলামির মধ্যে একটা প্যাটার্ন আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর মনে যে ওই খাদ্য শৃঙ্খলের থিয়ারির একটা বিকৃত প্রতিফলন পড়েছে তার প্রমাণ পেতে শুরু করেছে মাকড়সার পর এবার পাখি ওর ঘরের এক চিলতে জানলাটার মধ্যে দিয়ে একটা চড়াই পাখিকে ও পাকড়াও করেছে মাকড়সার টোপ দিঘি অতগুলো মাকড়সা খেতে খেতে পাখিটা ওর বেশ বসও মেনেছে এই কদিনে পাখির পর কি যেভাবে চলছে তাতে মনে হয় রেনফিল্ড শেষে বাঘ ভাল্লুকে গিয়ে থামবে ছাব্বিশে মে যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই আজ রেনফিল্ড হঠাৎ আমার কাছে একটা বিড়ালের আবদার করে বসল ওর নাকি একা একা সময় কাটে না ও সেটাকে পোষ মানাবে কড়া করে না বলতেই হল কারণ ব্যাপারটা যেদিকে যাচ্ছে সেটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না রেনফিল্ড কেমন মনমরা হয়ে খানিক্ষণ আমার সামনে বসে রইল তারপর আর চোখে আমাকে দেখতে দেখতে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে চলে গেল কি ফন্দি যে আঁটছে তা ওই জানে যে ফন্দি আটুক ওর কুঠুরিটাকে চিড়িয়াখানায় পরিণত হতে দিতে আমার আপত্তি আছে সাতাশে মে ভেবেছিলাম রেনফিল্ডকে বেড়াল না দিলে ওর উদ্ভট খেয়াল আপনা থেকেই চলে যাবে হল হিতে বিপরীত আজ হঠাৎ একজন অ্যাটেন্ডেন্ট ছুটতে ছুটতে এসে বলে কিনা রেনফিল্ড সেই ভোর রাত থেকে বমি করছে প্রায় যায় যায় অবস্থা হঠাৎ হল কি দিব্য তো ছিল সে শরীরে কোনো গোলমাল ছিল না এই সব ভাবতে ভাবতে তার কুঠুরিতে গিয়ে দেখি বমিতে ঘর ভাষা ভাসি আর সেই নরক কুণ্ডের মাঝখানে বমিতে ভাসছে কিছু পালক আর একটা 
একটা আধ ছিবড়ে চড়াই পাখির দেহ আর কিচ্ছু বুঝতে বাকি রইল না আমারও বমি আসছিল রেনফিল্ডের স্বাভাবিক চিন্তা যে আমার বকুনিতে বাধা পেয়ে এমন সহজতর পথ ধরবে তা আমার জানা ছিল না এমন প্রাণ খেকো মনোরোগীর কথা বাপের জন্মে কোনো বইতে পড়িনি কেউ কোনোদিন আমাদের ক্লাসেও বলেনি ভাবছি ব্যাপারটা নিয়ে একবার অ্যামস্টারডামে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং এর সঙ্গে আলোচনা করব সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান আইন থেকে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ব্ল্যাক ম্যাজিক সব বিষয়ে ওর যে অগাধ জ্ঞান তাতে উনি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলেও করতে পারেন আপাতত রেনফিল্ডের পেট ওয়াশ করিয়ে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি আর কিছুদিন মাথায় খাঁচা পড়িয়ে রাখতে বলেছি বেশি ঝামেলা করলে ডান্ডার বাড়িও চালাতে হবে আমি আমার অ্যাসাইলামকে আর পাঁচটা পাগলা গারদের থেকে অনেক মানবিকভাবে চালাতে চাই কিন্তু আমার রোগীরাই মনে হচ্ছে সেটা আর হতে দেবে না পঁচিশে মে আতঙ্কে আমার পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা কিন্তু তাও চেষ্টা করছি যা দেখেছি তা লিখে রাখার কারণ পৃথিবীকে সাবধান করে দেওয়ার একটা দায় আমার থেকে যায় এখন যা লিখতে চলেছি তা কাগজ কলমে লিখতে গেলে আধুনিক মানুষের সমস্ত জ্ঞান আর শিক্ষাকে অস্বীকার করতে হয় হ্যাঁ তাই করছি আমি কারণ আমি এখন বিশ্বাস করি মানুষের জ্ঞান সীমানার বাইরে এমন অনেক অলৌকিক শক্তি আছে যার সামনে এই আধুনিক মানুষ পোকার চেয়ে বেশি কিছু নয় প্রাচীন লোক কথায় সেই সব অলৌকিকের হদিস পাওয়া যায় কিন্তু লোক কথা রূপ কথাকে আমরা আজগুবি বলে দূরে ঠেলে রাখি লোকে আমাকে পাগল ভাবলে ভাবুক কিন্তু আমি মরে গেলে এই ডায়েরি যদি কোনো দিন কারোর হাতে পৌঁছায় তবে সে ইংল্যান্ডকে সারা পৃথিবীকে সতর্ক করতে পারবে আজ দুপুরে অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে মাটির নিচের সেই চোরা কোঠুরিতে গেছিলাম আমার মন বলছিল সেখানেই দুর্গের রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে আর দুর্গ থেকে পালাতে হলে সেই চাবিকাঠি আমার দরকার আবার সেই অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ির দমচাপা গুমোটার গা গুলিয়ে ওঠা দুর্গন্ধ তবে আজ দুর্গন্ধের কারণ খুঁজে পেয়েছি মনে হয় আগের দিন সন্ধ্যার মুখে এসেছিলাম বলে অন্ধকারে খেয়াল করিনি আজ দেখলাম সিঁড়ি আর গুপ্ত ঘরের ছাদ জুড়ে চাক বাধা অন্ধকারের মতো ঝুলে রয়েছে বাদুড়ের দল বুঝলাম সন্ধ্যা নামার পরে দুর্গের আশেপাশে এরাই উড়ে বেড়ায় আরও একটা জিনিস খেয়াল হল রাগুলা গাছে এলেও ঠিক এই একই গন্ধ পাই তবে তা আরও গা গুলিয়ে ওঠা রকমের তীব্র কারণ তাতে মিশে থাকে সুদা মাটির গন্ধ আর একটা একটা আঁশটে গন্ধ রক্তের গন্ধ আগের বার লিখেছিলাম ঘরে অনেকগুলো কফিন আর বিরাট মাটির স্তূপ রাখা ছিল আজ গিয়ে দেখলাম তিন চারটে কফিন কম আর মাটির স্তূপের আকারও যেন ছোট বুঝলাম জিপসিরা এই মালপত্রই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ড্রাকুলার জন্য ঘরের এক কোণে সবচেয়ে বড় কফিনটা ধুলো মাখা অবস্থায় পড়েই ছিল আমার মন বলছিল ওখানেই সেই চাবিকাঠি খুঁজতে হবে আমাকে খুব সাহস করে কফিনের ঢাকনা সরিয়ে ফেললাম সরিয়ে ফেলতেই আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন এক লাফে আমার গলার কাছে চলে এলো আর তৎক্ষণাৎ সারা দিন ড্রাকুলের অদৃশ্য থাকার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে চমকে উঠে ছিটকে সরে এলাম আমি কফিনের ভিতর মাটির বিছানায় শুয়ে আছেন আপাতমস্ত কালো পোশাকে ঢাকা কাউন্ট ড্রাকুলা তার চুল আর গোঁপ এখন প্রায় কালো গায়ের ঝুলে পড়া চামড়া টান টান হয়ে উঠছে তার চোখ মুখ বিসদৃশ রকমের লালচে আভায় ভরে আছে তার কারণটা স্পষ্ট বোঝা যায় তার মুখ দেখলে ড্রাকুলার মুখ এক অপার্থিব হিংস্র হাসিতে ভরে গিয়ে দাঁতগুলো খিঁচিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে দাঁত আর মুখের চারপাশ জুড়ে লেগে রয়েছে আত শুকনো রক্ত আমি বোকা তাই এতদিন ভেবে এসেছি ড্রাকুলা অলৌকিক শক্তির অধিকারী একজন জাদুকর না তিনি নিজেই এক অলৌকিক শক্তি 
তিনি আসলে রূপকথার লোককথার পাতা থেকে উঠে আসা রক্তচোষা পিসাজ তিনি পিসাজ রাজ ভ্যাম্পায়ার কিন্তু এই পিসাচের খোলা চোখে এখন প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই কে বলবে এ একটা মরা নয় কিন্তু কে বলবে এর শরীরে রক্তের অভাব রক্ত খেয়ে ফুলে ওঠা একটা বিরাট জোঁক যেন এসে লুকিয়েছে মাটির নিচে এই কফিনের মধ্যে বুঝলাম কেন গোটা ট্রান্সিলভানিয়া কার্পেথিয়ান পাহাড়কে এড়িয়ে চলে আর কাউন্ট ড্রাকুলাকে তাদের সমীহ করে চলার আসল কারণটা কি কিন্তু এও বুঝলাম যে দিনের আলোয়ে এই অমিত শক্তিশালী ভ্যাম্পায়ারের কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই তাই ড্রাকুলা কখনো সূর্যাস্তের আগে বাইরে বেরোন না আমার হাত পাক কাঁপছিল তাও চারদিকে চেয়ে দেখলাম আঘাত করার মতো অস্ত্র জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কি না একটা বড় ছুঁচলো কফিনের কাঠের টুকরো মাটিতে পড়েছিল এর এক বাড়িতে মাথা ফেটে গেলে কোনো ভ্যাম্পায়ারের বাবার সাধ্য নেই আর চলে ফিরে বেড়ায় কিন্তু কাঠটা তুলে নিয়ে দাঁড়াতেই চোখ পড়ল সোজা ড্রাকুলার চোখের দিকে চমকে উঠলাম সে দৃষ্টি নিষ্প্রাণ কিন্তু তাও যেন ওই লাল বৃত্তে ঘেরা কালচে নীল তারা দুটো সব দেখতে পাচ্ছে এক মুহূর্ত আগেও এই তীব্র দৃষ্টি সেখানে ছিল না ওই লাল চোখের পিছনে নারকীয় ঘৃণা জমা হয়ে যেন আগুন ছুটছে আমার অবসাদ থেকে কাঠটা খসে পড়ল আমি এক টানে সশব্দে কফিনের ঢাকনাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম মাটির তলার বদ্ধ ঘরে শব্দটা গুম গুম করে প্রতিধ্বনি তুলল আর সেই গান ফাটানো শব্দে সচকিত হয়ে ডানা ঝটপটিয়ে উঠতে শুরু করল ছাদ জোরে ঝুলতে থাকা বাদুরের ঝাঁক অন্ধকার ঘরে আমাকে ঘিরে ধরল হাজার হাজার বাদুর কি তাদের ডানার ঠান্ডা ঝাপট আর কি তীব্র বটকা দুর্গন্ধ ভয় প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি কোনো ক্রমে তাদের ডানার ঝাপটা নিয়ে আর দাঁত নখ থেকে নিজের মুখ হাত বাঁচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম বাদুরগুলো আমাকে এক প্রকার তাড়িয়ে নিয়ে গেলই বলা যায় কি করেছি নিজের ঘরে ফিরে এসেছি তা আমিও জানি না আমি আমার ঘরের এক কোণে সিঁটিয়ে বসে ডায়েরি লিখছি রাত আসছে আমার আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর হচ্ছে কাউন্ট জেনে ফেলেছেন যে আমি তার গোপন কথা জেনে ফেলেছি আমার বেঁচে থাকার মেয়াদ কি তবে শেষ ছাব্বিশে মে সারা রাত গলায় ক্রসটা চেপে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জেগে কাটিয়েছি উন্মাদ হয়ে গেছি কি না বলতে পারি না দরজা জানলা বন্ধ করে রেখেছিলাম ভিতর দিক থেকে দরজা একবার টোকা পড়েছিল খুলিনি যদিও জানতাম যে সেটা ড্রাকুলার মতো অলৌকিক জীবের কাছে কোনো বাধাই নয় তিনি চাইলেই তার নিজের দুর্গের যে কোনো ঘরে ঢুকতে পারেন কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে ড্রাকুলা ঘরে ঢোকেননি জানলার বাইরে সারা রাত উড়ে বেরিয়েছে একটা বিরাট বাদুর জানলার নিচ দিয়ে দেওয়াল বেয়ে চলাফেরা করার শব্দ পেয়েছি আর সবচেয়ে ভয়ের কথা আমার জানলার উল্টো দিকের দুর্গ প্রাকারের উপর জোৎস্নার মধ্যে আবার দেখা দিয়েছিল সেই তিন পিসা চিনি আমার চোখের সামনে চাঁদের আলোর কণা জমতে জমতে তিনটে লাশ সময় শরীর তৈরি হল তাদের সারা মুখে রক্ত মাখা আমার জানলার দিকে চেয়ে খলখল করে হাসছিল তারা উঠোন থেকে তখন ভেসে আসছিল নেকড়ের চিৎকার বলা বাহুল্য রাতে জিপসির দল দুর্গের মধ্যে ছিল না আজ ভোর হওয়ার পর থেকে তারা এসে মালপত্র বাঁধা ছাদা করে ঘোড়া টানা গাড়িতে তুলছে দেখতে পাচ্ছি সেই কফিনগুলো বই নিয়ে দুর্গের ভাঙা ফটকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওদের কাজ প্রায় শেষ
ঘোড়ার গাড়িটা বেরিয়ে গেল উঠোন ছাড়ে ওই যে নিচে সদর দরজার হুরকোটানা শব্দ পেলাম জিপসিদের সর্দার সেই লোকটা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেল উঠোন ফটক পেরিয়ে এবার অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ির শব্দ কাউন ড্রাকুলা আমার দেশে যাচ্ছেন আমাকে এই নরকে ফেলে রেখে আমার দেশকে নরক করে তুলতে যাচ্ছেন ঈশ্বর ইংল্যান্ডকে বাঁচা আমার আমার মিনাকে বাঁচা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম সব দরজা এখন খোলা খাঁ খাঁ করতে থাকা করিডোরগুলো আমাকে গিলে খাবে যেন সেখানে হাওয়া পাক খেতে খেতে ধুলোর ঘূর্ণি তুলছে এই শূন্য পুরীতে আমি এখন একা একেবারে একা না না ভুল বললাম কাসুল ড্রাকুলের অগণিত রহস্য রয়েছে আর ঘুমিয়ে রয়েছে সেই তিন পিসাচিনি রাত বাড়লে এর মধ্যেই কোনো একটা দরজা দিয়ে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসবে তারা আমায় নিয়ে চরম খেলা খেলতে তার চেয়ে মৃত্যু বোধ হয় শ্রেয় বাদুরের ডানায় ভর দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনি আসা পর্যন্তই সময় আছে আমার হাতে আমার ঘরের বাইরের খাড়া দেওয়ালে পাথরগুলো এবড়ো খেবড়ো খাঁচ কাটা কাটা আমি ড্রাকুলা নই ভ্যাম্পায়ার নই সাধারণ মানুষ কিন্তু নিতান্ত নিরীহ বেড়াল তো কোণঠাসা হয়ে পড়লে নখ দাঁত বের করে হে ঈশ্বর হে মা মেরি হে জিসাস ক্রাইস্ট আমার শেষ চেষ্টায় তোমরা সহায় হও আর যদি সহায় না হও যদি এই দুর্গের উঠোনে আমার মৃতদেহ পড়েও থাকে তাহলেও আমি জানব যে অন্তত নরকবাস থেকে তোমরা আমাকে মুক্তি দিয়েছ মিনা আই লাভ ইউ দোসরা জুন কাল র্যানফিল্ডের মুখের খাঁচা খুলে দিতে বলেছিলাম সকালে তার কুঠুরিতে গিয়ে দেখি সে ঘাড় গোঁচ করে বসে আছে তার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে রাগে গড়গড় করে উঠল তুমি তুমি আমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ কেন কেন আমার মাছি মাকড়সা ফেলে দিয়েছ ওসব অখাদ্য খেয়ে তোমার শরীর খারাপ হলো সেটা দেখলে না চুপ করো আমাকে মাস্টার বলেছেন খেতে প্রাণ খেতে হবে আমাকে রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি যত বড় প্রাণী যত বড় প্রাণী তত বেশি রক্ত তত বেশি শক্তি রক্ত না খেলে শক্তি হবে কি করে প্রাণ না খেলে মাস্টারের সেবা করব কি করে তুমি অন্য প্রাণীদের চিবিয়ে খেয়ে তোমার মাস্টারের সেবা করবে কিভাবে আমি তাদের খাব মাস্টার আমায় খাবেন তারপর মাস্টার আমাকে মুক্তি দেবেন তোমার মাস্টার কি বলতো মাস্টার আসছেন আসছেন মাস্টার আমি জানি আমি শুনতে পাচ্ছি আমায় বাঁচাতে আসছেন আমায় বাঁচাতে আসছেন ডাক্তার কথাটা বলি র্যানফিল্ড আচমকা আমার ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দিতে গেল র্যানফিল্ডের গায়ে অসুরের মতো জোর আমি হকচকিয়ে গেছিলাম তাও কোনো রকমের সামলে নিয়ে হাত পা চালাতে শুরু করলাম বেশিক্ষণ চালাতে পারতাম না যদি না গোলমালের আওয়াজ পেয়ে দুজন অ্যাটেন্ডেন্ট এসে হাজির না হতো তাদের দৌলতেই এবারে প্রাণে বেঁচে গেছি রেনফিল্ডকে আরও কড়া নজরে রাখতে হবে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে আমার নিজের ওপর আক্রমণ হওয়ার আগে পর্যন্ত এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি এতখানি তলিয়ে ভাবিনি রক্ত খেয়ে অন্যের প্রাণ খাবারের মতো হজম করে নিজের শক্তি বাড়ানোর এই উদ্ভট তত্ত্বটা রেনফিল্ডের মাথায় এলো কোথা থেকে এ কি তার নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত নাকি কেউ তাকে শিখিয়েছে শিখিয়ে থাকলে কে সেই রহস্যময় মাস্টার কি কে সেই মাস্টার আর সে আসছে মানে কি কোথা থেকে আসছে 
কোথায় আসছে কেন আসছে আঠাশে জুন বুলগেরিয়ার ওয়ার্না বন্দর থেকে রওনা দিয়েছি বারো দিন আগে গন্তব্য ইংল্যান্ডের টিলবেরি আমি ছাড়া স্কুনারে আছে চারজন রাশিয়ান মাল্লা দুজন মেট আর রাঁধুনি ক্যাপ্টেন হিসেবে ডিমিটার নিয়ে এতদিন এত জায়গা পাড়ি দিয়েছি কিন্তু কখনো এমন অদ্ভুত জিনিস রপ্তানি করিনি পঞ্চাশটা মাটি ভরা বিরাট বাক্স সে যাই হোক যাত্রা শুরু করে বসফরাস দারদানেলস পেরিয়ে গ্রিস অতিক্রম করা পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল মোটামুটি কিন্তু তারপর থেকেই এমন অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে যে সেগুলো লিখে না রেখে পারছি না আট দিন আগে লিভোর্নোর পাস দিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম সমস্যা চোখে পড়ে আমার নাবিকদের চাল চলন হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অবাক হলেও কিছু বলিনি কিন্তু অস্বস্তি বাড়তেই থাকে তাদের চলনে বলনে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠছিল শেষ পর্যন্ত তারা ফার্স্ট মেটকে এসে বলে এই জাহাজে আমরা ছাড়া অন্য কারোর উপস্থিতি তারা নাকি টের পেয়েছে ফার্স্ট মেট আন্দ্রেই রোমানিয়ান বেশ রকচটা সে তাদের ভীতু কুঁড়ে মিথ্যেবাদী এসব বলে ধমক দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি এতজন পুরনো বিশ্বাসী মাল্লা হঠাৎ কেনই বা মিথ্যা বলতে যাবে গোদের পর বিষ ফোরার মতো সেদিন থেকেই আমাদের সঙ্গী হতে শুরু করেছে কুয়াশা যত পশ্চিমে এগোচ্ছি ততই যেন কুয়াশা বাড়ছে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক কারণ বছরের এই সময় ভূমধ্যসাগরের এই অঞ্চলে কুয়াশা হওয়ারই কথা নয় কুয়াশার জন্য জাহাজের গতিও কমছে মালারা দু তিন রাত পরপর খুব ভয় পেল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এক ছায়া মূর্তিকে নাকি তারা ডেকের মধ্যে হাঁটাচলা করতে দেখেছে অলগেফ নামের ছোকরা মাল্লাটি প্রবল ভয় পাওয়া মুখে আমাকে এসে বলল একটা বাদুরকে নাকি রাতে স্কুনারের পাশে পাশে উড়তে দেখেছে মাঝ সমুদ্রে বাদুর দেখার চেয়ে সাইবেরিয়ায় গরিলার দেখা পাওয়া সহজ এই বলে ছেলেটাকে আমি ভাগিয়ে দিলাম কিন্তু আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম বুঝতে পারছিলাম ঠিক কি যে বুঝতে পারছিলাম তা জানি না মনে হতে লাগলো একটা বিরাট কালো ছায়া যেন আমার জাহাজের পিছু নিয়েছে আর সেটা এই কুয়াশার আশ্রয় নিয়ে রোজ আরও বড় হচ্ছে ডিমিটারকে গিলে খাবে যেন এরপরই শুরু হল এক এক করে মাল্লাদের উধাও হয়ে যাওয়া প্রথমে গেল কুরলিয়ঙ্ক আগের রাতে ওয়াচ ডিউটিতে ছিল সে পরে সকালে নেই একটা জলজ্জান্ত মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেল অথচ সমুদ্রের জলে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজও আমরা পাইনি সে যে কোনো বিপদে পড়েছিল তাও মনে হয় না কারণ কোনো চিৎকার শোনা যায়নি দুর্ঘটনা বলে ব্যাপারটা মেনে নিলাম আমি যদিও নাবিকদের চোখ মুখ অন্য কথা বলছিল কিন্তু তার দুদিন পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার বুলগাকপ নাবিকদের আত্মবিশ্বাসে আগে থেকেই চির ধরেছিল এবার আমারও ভয় হতে শুরু করল রাতে যাতে কেউ কখনো একা পাহারা না দেয় তার ব্যবস্থা করলাম তার পরের দিন অর্থাৎ গত পরশুর আগের দিন সেকেন্ড মে ডোরিন বলল রাতে টহল দেওয়ার সময় সে নাকি স্পষ্ট দেখেছে একজন লম্বা ছুচল দাঁড়িওলা লোক ডেকের উপর স্টিয়ারিং হইলে হাত রেখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল কে ওখানে বলে ডোরিন হাঁক পারতে সে নাকি ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকায় ডোরিন বলে ঘৃণা আর রাগে ভরা গনগনে আগুনের মতো লাল সেই চোখ দুটোকে ও জীবনে কোনোদিনও ভুলতে পারবে না পরক্ষণেই লোকটা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায় তার পরের দিন অর্থাৎ পরশু কিছু হয়নি কিন্তু আমরা ভয়ে কাঁটা হয়েছিলাম আর গতকাল গতকাল একই রকম রহস্যময়ভাবে 
উধাও হয়ে গেল ডোরির নিজে এই অকুল পাথারে আমাদের জাহাজে যা ঘটছে বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা পাচ্ছি না কি আতঙ্কের মধ্য দিয়ে যে চলেছি সে আমরাই জানি আন্দ্রেই বলছে আমাদের জাহাজে নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক অপশক্তি ভর করেছে আমি এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমার বিশ্বাসও টলে যাচ্ছে ভালোই ভালোই ইংল্যান্ডে পৌঁছতে পারলে হয় তেসরা জুলাই আমাদের ভিলাটা এস্ক নদীর পূর্ব পারে মূল শহরে এক প্রান্তে লুসির প্রিয় জায়গা ওর ঘর আর বারান্দা কিন্তু আমি এই বাগানটাকে ভালোবেসে ফেলেছি ইতিউতি মার্বেল পাথরের ফোয়ারা মূর্তি আর সুদৃশ্য বসার জায়গা এক পাশে ফল বাগিচা কি সুন্দর এই সবের মাঝখানে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় যেন পৃথিবীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি এবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ব মহাশূন্যে পায়ের নিচে ঢালু জমিতে পাতা নরম ঘাসের কালিচা মাথার উপর গ্রীষ্মের নীল আকাশ আর সামনে যত দূর চোখ যায় ঘন নীল সমুদ্র এখান থেকে নিচে তাকালেই নদীর মোহনায় বন্দর চোখে পড়ে পিছনে বাঁ দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকটা উপরে আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদ্যিকালের বুড়ো হুইটপি অ্যাবির প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ লেখাপড়া না জানা রাখাল সন্ন্যাসী কেডমন দৈব স্বপ্নাদেশ পেয়ে তরতরিয়ে কাব্যে ঈশ্বরের গুণগান করতে শুরু করলেন হয়ে উঠলেন ইংলিশ ভাষার প্রথম কবি সে তো এই হুইটবি অ্যাবিতেই মহাকাল যে এই প্রাচীন শহরে আরও কত কিছুর সাক্ষী হয়ে রয়েছেন ওই ফল বাগিচা শেষ হলেই তো শুরু হয়ে যাচ্ছে তার এক সাক্ষী দেওয়ার স্থান ওই বিস্তৃত সমাধি ক্ষেত্র যার পাশ থেকে একশো নিরানব্বই ধাপ সিঁড়ি সোজা নিচে নেমে পৌঁছে গেছে বন্দরে আর সমাধি ক্ষেত্রের সামনে তিনশো ফিট খাদের নিচে গর্জন করছে সমুদ্রের হাওয়া ফ্যানা আর ঢেউ আমি যে লুসির সঙ্গে বেড়াতে না গিয়ে এখন এই বাগানে এসে বসেছি তার কারণ আজকে আমার মন ভালো নেই গত কদিন ধরেই ভালো নেই গত এক মাসে জনাথানের না কোনো খবর পাইনি বলে ভুল হবে মিস্টার হকিংসের মারফত তিনটে চিঠি পেয়েছি কিন্তু তাতে আছে কেবল খবর টুকুই দু এক লাইনে লেখা ও কোথায় আছে ব্যাস এমন করে তো চিঠি লেখে না ওর খুব গুছিয়ে সব কিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে লেখার অভ্যাস তাছাড়া চিঠিগুলোর মধ্যে কেমন যেন কেমন যেন একটা তারা হুড়ো আছে যদিও সব কটাতেই লিখেছে ও ভালো আছে তবু আমার মন কেমন যেন কু ডাকছে লুসি একা বেড়াতে গেছে মোরে নিশ্চয়ই যায়নি একা একা ওকে ওখানে যেতে নিষেধ করেছেন মিসেস ওয়েস্টার্নরা নিশ্চয়ই ওই সেন্ট মেরিজ চার্চের কবরখানায় গেছে ওখানে যে ও কি পায় কে জানে দু তিনটে বুড়ো ছাড়া কেউ ওখানে যায় না বুড়োগুলো রাত দিন ওখানে বসে রাজা উজির মারে আর কাউকে পেলেই গুল গল্প শোনায় সেদিন খুব গম্ভীর গলায় ফিস ফিস করে আমাকে আর লুসিকে বলছিল মরাগুলো সব মাটির নিচে নড়তে লেগেছে কোনোদিন পেরিয়ে না পড়ে সাবধানে থাকবেন গো আপনারা সব কুসংস্কারের ডিপো যত লুসি তো হিসেই গড়াগড়ি যায় আমার গাত জ্বলে যাচ্ছিল আমি সেই থেকে পারত পক্ষে ওই জায়গাটাকে এড়িয়ে চলি একেই মৃত্যু জিনিসটাকে আমার বরদাস্ত হয় না তার উপর আবার এইসব অশিক্ষিত লোকের গুল গল্প কিন্তু লুসি তো লুসি যা জেদ ধরবে তাই করে ছাড়বে রোজ ওর জোর করে ওখানেই হাওয়া খেতে যেতে হবে ওর মা বার বার বলে ওরে তোরা মোড়ের দিকে বেড়াতে যা শুকনো হাওয়াই শরীর সারবে তা কে শোনে কার কথা অবশ্য শরীর সেরে উঠছে অনেকটা লুসির গাল আবার লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছে সামনের অক্টোবরে বিয়ের সময় ওর যা রূপ খুলবে মিস্টার হোমউড আর চোখই সরাতে পারবেন না তবে চিন্তার ব্যাপার একটা আছে লুসির শরীর সারলেও সেই ঘুমের মধ্যে হাঁটার পুরনো সমস্যাটা আবার দেখা দিয়েছে আমার পাশের ঘরেই তো সই তাই আমি নজর রাখি ওর উপর 
এর মধ্যে দুদিন রাতে দেখি গভীর ঘুমের মধ্যে হাঁটতে শুরু করেছে পাতলা ফিনফিনে রাত পোশাক পরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল ওই সমাধি ক্ষেত্রের দিকে ওই অবস্থায় ঘুম ভাঙালে অকস্মাৎ চমক লেগে হাটফেল পর্যন্ত হতে পারে অতি কষ্টে মাথা খাটিয়ে বাগান থেকে কোনো রকমে ওকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছি এ যে আবার কোনো নতুন বিপদ শুরু হল মনের এই দুরবস্থায় গোদের উপর বিস্ফোরা হয়েছে আবহাওয়া এই ভরা জুলাই মাসে দূরে সমুদ্রের উপর কুয়াশা ঘনাচ্ছে গতকাল থেকে তার সঙ্গে থমথমে কুমোট গরম কোনো মানে হয় সমুদ্রের হাওয়া যেন প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে ওই বুড়োর দল কাল বলছিল নাকি আজকালের মধ্যেই ঝড় বৃষ্টি হবে মনে হয় কথাটা ঠিক যাই ভেতরে গিয়ে দেখি লুসি ফিরল কি না জনথেন তুমি কেমন আছো জনথেন কত দিন তোমাকে দেখি না কবে যে আমাদের বিয়ে হবে কবে যে তোমাকে একেবারে আমার করে পাবো আমি পয়লা জুলাই বেয়প দিসকেতে ঢুকে পড়েছি যা যে আমরা এখন চারজন সেই রহস্যময় ছায়া মূর্তিকে আর দেখিনি কুয়াশার সঙ্গে যোগ হয়েছে ঝড় এমন অন্তহীন সামুদ্রিক ঝড় জীবনে কখনো দেখিনি তাছাড়া রাত দিন আমাদের ঘিরে থাকা কুয়াশার রং দিন দিন কেমন কালছে হয়ে উঠছে আর একটা চাপা দুর্গন্ধ সব সময় নাকে ঢুকছে আন্দ্রেই বলছে যত নষ্টের গোড়া নাকি ওই বিরাট বাক্সগুলো ভয়ে রাগে পাগল হয়ে আজ একটা সাবল নিয়ে ও বাক্স ভাঙতে ছুটেছিল অনেক কষ্টে আটকেছে কিন্তু এই বাক্স রহস্য ও সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না দোসরা জুলাই বিপদের ওপর বিপদ ঝড়ে আমাদের পথ ভুল হয়েছে কুয়াশার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারা ডাঙার প্রকৃতি আর অঙ্কের হিসে মিলিয়ে বুঝতে পারছি আমরা অনেকটা উত্তরে চলে এসেছি তবে ইংল্যান্ডেরই উপকূল ঘেঁষে চলেছি বোধ হয় উইটবির কাছাকাছি আছি এখন তাড়াতাড়ি কোথাও একটা ডাঙায় ভিড়তে পারলে হয় তেসরা জুলাই আমি নিজের চোখে সেই ছায়া মূর্তিকে দেখেছি হ্যাঁ আর আমারই চোখের সামনে সে আমার সহকর্মীদের একের পর এক ধ্বংস করেছে এই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে একলা সমুদ্রে এই জাহাজে আমি এখন একা আর রয়েছে সেই ভয়ঙ্কর রাত দেড়টা নাগাদ জাহাজের ডেকে ডিউটি দিচ্ছিল আন্দ্রেই আর স্তেফানোভিচ দিমিত্রি ছিল স্টিয়ারিংয়ে আমি ডেকে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম হাওয়ার বেগ আর একটু কমলে কোন বন্দরে ভেড়া যায় এমন সময় ঝোড়ো হাওয়ার বৃষ্টি ভেদ করে মাস্তুরের ওপার থেকে কানে এলো একটা অস্ফুট আর্তনাদ স্তেফনে বিচের গলা আন্দি আর আমি ডেকে দুই প্রান্ত থেকে দৌড়ে গেলাম মাস্তুরের ওপারে কেউ কোথাও নেই আমাদের শির দাঁড়া দিয়ে বরফে স্রোত নেমে গেল আমার একজন উবে গেল নাকি কথাটা ভেবে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছি ঠিক তখনই মাসুলের ডগা থেকে আমাদের সামনে সজরে আছড়ে পড়ল স্তেফন অভিচের দেহ হতবম্ব হয়ে দেখলাম সে দেহে প্রাণ তো নেই বটে এক মোটা রক্ত আছে বলে মনে হচ্ছে না এ কি কোনো মানুষের কাজ আন্দ্রের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সে থরথর করে কাঁপছে ভ্যাম্পায়ার ভ্যাম্পায়ার মানে রক্ত চোষা বাদুর সে তো দক্ষিণ আমেরিকা থাকে এই অ্যাটলান্টিকের মাঝখানে আসবে কোথা থেকে বাদুর নয় বাদুরের রাজা বাদুর ইঁদুর নেকড়ে সবার রাজা 
अंधकार बदशाह यत कूआशा अस्वाभाविक झड़ जल एक दुर्गन्ध बुझते ना हाँ बुझते सब क्यों मूर्ति हाड्डी सार लाल मुखे जट पकान दाड़ी गोफर मध्य बैरिए आसपाखिर मत खड़ा बाका नाक और अपार्थिव आगुने भरा एक छोड़ा घन घने लाल चोख ठोटे कसार नेकड़े मत छुचल दाँत बे गड़े पड़े ताजा रक्त विवत्स नारक दृश्य जीवटा आकाश बतास का हेसे उठते ही तीव्र चित्कार कर दिखे तेड़े गल आंद्रे भय कंटा सहे पड़े मानुष जो कत की करते पलक मध्य मूर्ति अदृश्य हो गए तरह जगह जान मंत्र आविरूत हल एक दला चाप माधा अंधकार ना मेघ नये कुआशा नये से बतास भाषमान एक दला अंधकार जार मध्य देखे हिंस्र पाशविक पैसाचे क्षुधा नहीं भाटार मत धकधक जल्से दुटो चोख बहादुर मत पक्षार दिए अंधकार गिले फिर आंद्रे के ठीक पांच सेकेंड पर रक्त शून्य प्राणहीन देहटा दुमड़े मुछड़े खसे पड़ल दिमित्री पास हाथों के थरथर का चापाधा अंधकार पहाड़ भांगार मत भेगे पड़ल जान किचमिच कर दिखे स्रोतर मत छुटे एल एक झाक कल इंदुर हमारे पास दिए डिंगे मारिए तरा छुटे ढुके गल जहाज़र खोलर भेतर हमारे गा घिन घिन कर शर अवश्य आसा जो अलौकिक मानुषे चुक्ति बुद्धि किनारा करते अकुल पाथारे हमें सेलारे ओ अलौकिक बहुरूपी अपशक्ति रक्त छाड़ा जा क्षुधा मेटे ना आंद्री ठीक ही ओ बक्सगुल मध्य बस कमी एन किब कि दानवर मोकबिला करते हैं जे हे मा मेरे सहय जहाज़र कैप्टन प्राण थे तो जहाज त्याग करते चौठा जुलई कल सारा दिन तुम झड़ बृष्टि चले बाड़ी बड़न प्रश्न ही उठे ना गोटा बाड़ीटाई मन हिल उड़े जाए हावार चोटे क्योंकि आश्चर्य अभिज्ञता हल राते तक देता बजे आचंका घूम भेगे स्पष्ट जेगे उठल उठे प्रथम खेल कर लीटा से खोला दरजा जानला दिए तुम झोड़ो हावा घरे ढुके तांडव नाचे मन भेतरे एक घंटा जान हठात बाजते शुरू कर लो सवधान सवधान संगे संगे खूब दूर थे जान एक बिराट किचु भेगे पड़ार आवाज एल चुमके उठल संगे संगे चोखे पड़ल करिडर उल्टो दिखे लुसर घर दिखे घर दरजा खोला खाट फाका और किचु बुझते बाकी रही सोजा बड़िए छुट लगाल एकटू आगे सारा दिन अछर धारे झरते थका बिस्टि थेमे घर बैरे बारान्दा तरपर तीन धाप सीढ़ी नेमे टेरिस पेरुले बागान शुरू भय उत्तेजन पागल हुए बागान मध्यखने गए थमके दाड़े पड़ल लुसि कथाय आकाशे चांद मजे माझे ढाका पड़े जा द्रुत उड़े जावा पतला मेघे आड़ाले एक अद्भुत झिम धरानो आलो आंधारी परेश 
বাগানের মার্বেলের মূর্তিগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে আমাকে দেখছে হঠাৎ নজরে পড়ল ওই যে ফল বাগিচার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লুসি আমার থেকে অনেকটা দূরে তবু স্পষ্ট দেখতে পেলাম জোৎস্নায় তার সাদা রাত পোষা করছে তার চোখ বোঝা দু হাত বাড়িয়ে আচ্ছন্ন কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে লুসি চলেছে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে আমি দৌড়ালাম সেদিকে কিন্তু ততক্ষণে লুসি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে ফল বাগিচার মধ্যে ওকে ধরতে পারব না যিনি সমাধি ক্ষেত্রের দিকে চোখ রেখে গাছের মধ্যে দিয়ে ছুটছিলাম সেই জন্যই এক ফলকের জন্য চাঁদের ওপর থেকে মেঘের পর্তা সরে যেতেই চোখে ভেসে উঠল দৃশ্যটা আশ্চর্য গা হিম করে দেওয়া দৃশ্য লুসি চিত হয়ে শুয়ে আছে রবার্ট প্রিমস্টোনের উঁচু বেদির মতো মার্বেলের কবরটার ওপরে আর তার উপর ঝুঁকে রয়েছে এক প্রকাণ্ড কালো আর লম্বা ছায়া মূর্তি তার মুখের জায়গায় গাঢ় কালো অন্ধকারের মধ্যে ধক ধক করে চলছে দু টুকরো অঙ্গা আর তার পিঠ থেকে উঠছে প্রকাণ্ড কালো ধোঁয়াশার মতো কি বলবো ক্লোক না ডানা তা আমি নিজেই জানি না অন্ধকারের চাদর ভয় যে মাঝে মাঝে মানুষের সাহস বাড়িয়ে দেয় তা কাল বুঝলাম চেঁচিয়ে উঠলাম কে কে ওখানে সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ আবার ঢাকা পড়ে গেল মেঘে আর আমিও গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পড়লাম সমাধি ক্ষেত্রে একটা বাদুর কবরের দিক থেকে সাঁ করে উড়ে এসে আমার মুখের সামনে দিয়ে গিয়ে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ইস বাদুরটা টানায় কি দুর্গন্ধ ওই তো সামনেই ওই কবর কিন্তু কিন্তু লুসি ছাড়া আর কেউ তো কোথাও নেই আতঙ্কে তখন আমি থরথরিয়ে কাঁপছি লুসি ঘুমের মধ্যে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে যেন দম আটকে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে ওর সারা গা হিম হয়ে গেছে আমি তাড়াতাড়ি আমার গায়ের শালটা ওর গলায় জড়িয়ে দিয়ে একটা সেফটি পিন দিয়ে আটকে দিলাম এই পোশাকে বাড়ির বাইরে ওকে কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হবে লুসি এই লুসি ওঠ ওঠ লুসি হ্যাঁ আমি কোথায় ওঠ লুসি ওঠ ভারী চল বাড়ি চল আমি আমি এখানে এখানে কি করে এলাম সব বলবো তুই আগে বাড়ি চল কি করে যে লুসিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম তা নিজেও জানি না বাড়িতে কাউকে এসব কিচ্ছু বলিনি কি যে সব হচ্ছে আরও একটা কারণে খারাপ লাগছে আজ সকালে দেখি লুসির গলায় দুটো ছোট ছোট ছুঁচ ফোটানোর মতো ক্ষতস্থানে রক্ত জমে আছে তাড়াহুড়ে সেফটি পিন আটকানোর সময়ই খোঁচা লেগে থাকবে আমি লুসির এত কাছের বন্ধু সেই আমি কি না ওর রক্তপাত ঘটালাম ওকে সরি বলতে গেলাম তা ও তো হেসেই উড়িয়ে দিল আরে দূর আমি কিছু টেরই পাইনি আমি তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলাম তখন মিনা আমার জীবন বাঁচিয়েছিস তুই তোর জন্য আমি দুপোটা কেন সারা শরীরের সব রক্ত দিতে রাজি আছি যত সব অলক্ষণে কথা তোর শরীরের রক্ত তোরই থাকুক কাউকে দিতে হবে না দ্য ডেলিগ্রাফ পাঁচই জুলাই ঝড়ের রাতে শহরে মৃতের জাহাজ আতঙ্কে কাঁপছে উইটবি গত পরশু সারা দিন ধরে চলতে থাকা বিধ্বংসী সমুদ্র ঝড়ের কবলে পড়ে উইটবি শহরের কি প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে উইটবির প্রত্যেক নাগরিকই অবগত আছেন এখনও প্রতি মুহূর্তে নিত্য নতুন ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এসে পৌঁছাচ্ছে দ্য ডেলিগ্রাফের দপ্তরে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে সেদিনের সাইক্লোনের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় একশো মাইল এবং এর চেয়ে শক্তিশালী সাইক্লোন ইংল্যান্ডের পুরো উপকূলে এর আগে কখনও হানা দেয়নি এমন ভয়ঙ্কর সাইক্লোনের কোনো পূর্বাভাস তাঁরা দিতে পারলেন না কেন এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তাঁরা দিতে পারেননি এরই মধ্যে তেসরা জুলাই রাতে ঘটে গেল এক অভিনব ঘটনা ঝড়ের মধ্যে ওয়েটপি বন্দরে প্রবেশ করল এক প্রাণহীন শরীর সমেত একটি বিদেশি জাহাজ গত পরশু সূর্যাস্তের সময় ডিমিটের নামের রাশিয়ান জাহাজটিকে দিগন্ত রেখার কাছে প্রথম দেখা গিয়েছিল তার চালচলন দেখে শহরের প্রবীণ নাবিকেরা মন্তব্য করেছিলেন জাহাজটি যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে সমুদ্রে ভাসছে রাত দেড়টা নাগাদ অর্থাৎ বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সামান্য পরেই হাওয়ার গতিবেগ আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে ওঠে 
তার অভিমুখও আচমকা পাল্টে যায় উত্তর থেকে পশ্চিম এই পশ্চিমমুখী জুরালো হওয়ার ধাক্কাই জাহাজটিকে সোজা বন্দরের মধ্যে ঢুকিয়ে আছড়ে ফেলে ইস্টপিয়ারের ধারে রাতেই জাহাজটিতে অনুসন্ধান চালানো হয় এবং তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় জাহাজটির উদ্দেশ্যহীন চালচলনের রহস্য জাহাজটিতে কোনো নাবিক তো দূরস্থান কোনো জীবিত প্রাণীরই দেখা পাওয়া যায়নি কেবল রহস্যজনকভাবে ডেকের উপর স্টিয়ারিং হেলের সঙ্গে বাঁধা ছিল এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির নিষ্প্রাণ দেহ পোশাক দেখে তাঁকেই জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে মনে হয় যদিও তাঁর হাতে ক্রস সমেত রোজেরই কেন জড়ানো ছিল তা জানা যায়নি মৃতদেহের চোখে মুখে প্রবল আতঙ্কের ছাপ চিকিৎসকদের সন্দেহ প্রবল আতঙ্কের কারণেই হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন তিনি যদিও আতঙ্কের কারণ এখনও অজানা জাহাজের বাকি লোকজন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন তাও এখনও রহস্যই এই অল্প সময় জাহাজের কাগজপত্র থেকে যা জানা গিয়েছে তা হল জাহাজটি পঞ্চাশটি বড় বাক্স নিয়ে আসছিল বুলগেরিয়ার ভার্না থেকে এই মালের প্রাপক ইয়র্কের স্যামুয়েল বিলিংটন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ল ফার্ম বন্দর ও নগর কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র খতিয়ে দেখে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সত্তর মালপত্র হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন গোটা ঘটনার অভিনবত্ব ও আকস্মিকতায় সারা হুইটবি জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডিমিটারের নাবিকদের রহস্যময় অন্তর্ধান স্টিয়ারিং হুইলে অস্বাভাবিকভাবে বাঁধা ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ মৃতদেহের হাতে জড়ানো রোজারি এবং সর্বোপরি মৃতদেহের মুখে অবিস্মরণীয় ভয়ের ছাপ হুইটবিবাসীর মনে ধাঁধা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে নাগরিকবৃন্দের একাংশ এই ঘটনার মধ্যে অলৌকিক অশুভ শক্তির ছায়াও দেখছেন তারা ইতিমধ্যেই শহরের মেয়রের কাছে ক্যাপ্টেনের যথাযথ সৎকার ও নগরের মঙ্গল কামনায় সেন্ট মেরিজ চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভা আয়োজন করার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁদের আতঙ্কের অবশ্য একটি জাগতিক কারণও আছে জাহাজটি ডাঙায় আছড়ে পড়ার পর মুহূর্তেই প্রায় নেকড়ের মতো বড় একটি কালো কুকুরকে জাহাজ থেকে মাটির উপর লাফিয়ে নামতে দেখা গিয়েছিল প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলেই জানিয়েছেন যে প্রাণীটির আকারাকৃতি ভয়ের উদ্রেক করে জাহাজ থেকে লাফিয়ে নেমেই কুকুরটি বন্দর থেকে উপরে চার্চের দিকে চলে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে অন্ধকারে মিশে যায় কুকুরটি সত্যিই হিংস্র কি না তা জানার কোনো উপায় নেই যতক্ষণ না সে ধরা পড়ছে কিন্তু তার অবস্থান এখনও অজানা সব মিলিয়ে হুইটবির বাসিন্দাদের সামনে আপাতত আতঙ্কে জীবন কাটানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই দশই জুলাই গত দু তিন দিন ধরে লুসির শরীর আবার খারাপ হয়েছে মাঝখানে ডিপ্পি সেরে উঠছিল হঠাৎ প্রচণ্ড দুর্বলতা আর গায়ে জ্বর জ্বর ভাব আজ হাঁটতেই যেতে পারল না ওর বোধ হয় ঘুমও ভালো হচ্ছে না আর গলার সেই ক্ষত স্থান দুটো শুকোচ্ছে না কিছুতেই মিসেস ভেন্টারের শরীর এমনিতেই খারাপ আর দুশ্চিন্তার ধকল তিনি নিতে পারছেন না কিন্তু এইভাবে আর কতদিন মেয়েটার চোখ মুখ যে বসে যাচ্ছে কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না তেরোই জুলাই আজ ব্রেকফাস্টও খেতে আসতে পারল না লুসি সে প্রচণ্ড দুর্বল মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে ঘরেই ব্রেকফাস্ট দেওয়া হলো তাকে অল্প খেয়েই সরিয়ে রেখে দিল আমাদের ছুটি কাটানো শিখেই উঠেছে মিসেস ওয়েস্টার্নরার দিকে তাকানো যাচ্ছে না একটু বেলার দিকে ওকে ধরে ধরে বাগানে নিয়ে গেলাম একটা মার্বেলের ফোয়ারার গায়ে হেলান দিয়ে বসলাম দুজনে লুসি অপলক চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে ওকে দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি আমরা আমি বরাবরই গম্ভীর অন্তর্মুখী কিন্তু লুসি চিরকারি প্রাণবন্ত ছটফটে সবসময় ছুটছে হাসছে হই হই করছে কোথায় গেল সেই প্রাণচঞ্চলতা ওর সারা মুখ ফ্যাকাসে চোখের কোলে কালি পড়েছে গাল বসে গেছে যকসারের জল বাতাস লেগে ওই গাল তো কিছুদিন আগেই লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছিল আজকাল রাতের ঘুমের মধ্যে তুই এমন ছটফট করিস কেন রে আমি ছটফট করি কি জানি তুই কি করে জানলি রাগ করিস না সেই রাতের পর থেকে মাঝে মাঝেই রাতে আমি তোর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তোর ওপর নজর রাখি প্রায় দেখি তুই ঘুমের মধ্যে ছটফট করছিস দুঃস্বপ্ন দেখিস না কি জানি না রে আজ তুই দুঃস্বপ্নের কথা বললি বলেই বলছি নইলে 
নইলে কথাগুলো বলতে কেমন সংকোচ হয় কে কি ভাববে অবশ্য তোর কথা আলাদা আহ বলি না আমার কাছে বলতে লজ্জা কিসের তোর আমাকে আমাকে ডাকে হ্যাঁ কিসব বলছিস কে ডাকে তোকে কার এত সাহস যে রাত বিড়াতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে তোকে ডাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে নয় রে যেন আমার যেন আমার ঘুমের মধ্যে ঢুকে ডাকে মানে সে কে আমি জানি না শুধু শুধু আমার নাম ধরে একটা না ডেকেই যায় লুসি 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 আর শুধু ডাকই শুনিস না আর কিছু দেখতেও পাস আবছা যেন দেখে টকটকের লাল চোখওয়ালা একটা বিরাট বাদুর আমার জানলায় ডানা ঝাপটাচ্ছে তারপর তারপর ডাকটা জানলা বেয়ে যেন আমার আমার মাথার ভিতরে ঢুকে পড়ে তখন তখন আমি অনেক কিছু দেখি কি দেখি বলতে পারবো না মনে নেই তবে সব লাল রক্তের মতো লাল তার মধ্যে তার মধ্যে জেগে থাকে শুধু ওই চোখ দুটো আমাকে আমাকে গিলে খেতে থাকে যেন আমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে থাকে তারপর হঠাৎ কখন ঘুম ভেঙে যায় আমি ভেঙে দেখি যে কি কি দেখিস বল বল আমাকে কোনো ভয় নেই তোর বল দেখি যে আমার আমার গলার কত দুটো রক্তে ভিজে গেছে নিজেকে খুব নোংরা লাগে অপবিত্র লাগে ক্লান্ত লাগে মিনা আমার কি হচ্ছে রে এসব হ্যাঁ ও কিচ্ছু না কিচ্ছু না শরীর খারাপ বলে দুঃস্বপ্ন দেখছিস তুই ভাবিস না একদম ভাবিস না এই তো আর কিছুদিন পরেই লন্ডনে ফিরে যাব আমরা ডক্টর সেভার তোকে ওষুধ দিয়ে একদম ভালো করে দেবেন রোজ দুঃস্বপ্ন এমন দুঃস্বপ্ন না 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 রে মিনা আমার আমি আমি বোধ হয় মরে যাব ও আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকতে আসে কি সব অলক্ষণে কথা বলছিস সামনে না তোর বিয়ে এই সময় কোথায় মিস্টার হোমভুডের কথা ভেবে আনন্দে থাকবি তা না এসব কুচিন্তা মাথায় আসছে তোর আমাকে বাঁচা আমাকে বাঁচা আমি না তুই আর তো ডক্টর সেওয়ার তোর আমাকে বাঁচা আমি লুসিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না এসব কি বলছে সে এই দুঃস্বপ্নের মানে কি আর রোজ রাতে হানা দিয়ে যায় এ কেমন মন গড়া দুঃস্বপ্ন জানি না কিছুই মাথায় ঢুকছে না কিন্তু লুসি এটুকু জেনে রাখ যে আমরা সবাই তোর পাশে আছি তোর কোনা মাত্র ক্ষতিও আমরা হতে দেব না আর যে তোর ক্ষতি করতে আসবে তাকে ছেড়েও দেব না উনিশে জুলাই অনেকগুলো বিরাট ঘটনা একসঙ্গে ঘটলে লোকের মাথা গুলিয়ে যায় বলে শুনেছিলাম আমার এখনো পর্যন্ত যায়নি তবে তবে পরে কি হবে বলা যায় না প্রথম ঘটনা হলো লুসির শরীর এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছে যে সে আর নড়তে পর্যন্ত পারছে না কাল রাতে কিছুই খায়নি আজ সকাল থেকে প্রায় অজ্ঞান ওর মা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন আমার মনের মধ্যে যে কি ঝড় চলছে সে এক আমি জানি তবু আমাকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যা দায়িত্ব নেওয়ার নিতে হবে আমি কাল সন্ধ্যায় চাকরের হাত দিয়ে মিস্টার হোমউডকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি এখন হাত পা গুটিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করা আর এক মনে ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া গতি নেই অবশ্য ঈশ্বর অন্য একটা ব্যাপারে আমার ডাক শুনে এতদিন বাদে আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন জনাথনের খবর নিয়ে চিঠি এসেছে কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে লেখা চিঠিটা আমার মাথা আরোই কুলিয়ে দিচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আমাকে বুদাপেস্ট রওনা হতে হবে লুসির একটা ব্যবস্থা না করে তো লন্ডনে যেতেও পারি না যাকে জনথন ভালো আছে নিরাপদে আছে এটাই অনেক ডিয়ার মিস ওয়েলহালমিনা মারি মিস্টার জনথন হার্কারের অনুরোধে এই চিঠি আপনাকে লিখছি মিস্টার হার্কারের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা আমি জানি মিস্টার হার্কার গত প্রায় এক মাস যাবৎ তীব্র ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে আমাদের এখানে অর্থাৎ বুদ্ধপ্যাস্টের সেন্ট জোসেফস হসপিটালে কপরদক শূন্য অবস্থায় শয্যাশায়ী আছেন রোগ কঠিন হয়ে উঠেছিল কিন্তু আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আমাদের সেবা যত্নে ও ঈশ্বরের কৃপায় তিনি এখন সেরে উঠছেন কথা বলার মতো অবস্থা লাভ করেই তিনি আমাদের আপনার ও মিস্টার পিটার হকিনসের কথা জানিয়েছেন তাই এতদিন পরে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম 
মিস্টার হার্কারের একান্ত ইচ্ছা এবং আমার ব্যক্তিগত অনুরোধও তাই যে আপনি যত দ্রুত সম্ভব এখানে এসে তার দায়িত্ব নিন তিনি শরীর ও মনে যে চরম আঘাত পেয়েছেন একমাত্র আপনার ভালোবাসাই পারে তা থেকে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে তীব্র জ্বরের ঘরে তিনি যা প্রলাপ বকতেন তা ভয়ঙ্কর নরক পিশাচি রক্ত রক্তচোষা দানব এই সবই ঘুরে ফিরে আসত তার ভুল বকার মধ্যে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরেও তিনি সসংকোচে আমাদের তার যে অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন তা শুনে তাকে যে কেউই পাগল ভাববে কিন্তু আমরা ঈশ্বরের আরাধনায় দিন কাটাই আমরা জানি তিনি যে অঞ্চলে গিয়েছিলেন সেখানে ওই রকম অতি প্রাকৃত ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হওয়া বিচিত্র নয় আপনি এখানে এলে তার মুখেই বিশদের সব জানতে পারবেন তবে একটা কথা বলতে পারি আপনার হবু স্বামী কোনো ভুল বা পাপ করেননি নরকের অসুচিতা তাকে স্পর্শ করতে এসেছিল প্রলোভনের অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল তিনি অসীম সাহসে তাদের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছেন তারই ফল এই ব্রেন ফিভার হবু স্ত্রী হিসেবে তাকে নিয়ে আপনার গর্ব হওয়া উচিত উচিত এই মুহূর্তে তার পাশে থাকা তবে আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বুদাপ্যাস্টেই সেই পাশে থাকার মুহূর্তটিকে চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত করতে পারি মিস্টার হার্কারের তাতে অমত নেই আমরা যত শীঘ্র সম্ভব বুদাপ্যাস্টে আপনাকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম ইতি সিস্টার আগাথা মেট্রন সেন্ট জোসেফস হসপিটাল বুদাপ্যাস্ট হাংরি জন আমার মতে রেনফিল্ডের এই মুহূর্তে বেশি জোরালো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই কিন্তু ওকে চোখে চোখে রাখা দরকার ওর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে আপনি যা বলবেন তাই হবে আপনাকে তো সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই অদ্ভুত সব রোগ নিয়ে কাজ কারবার করতে দেখেছি প্রফেসর সেই জন্যই রেনফিল্ডের ব্যাপারেও আপনারই স্মরণাপন্ন হলাম রেনফিল্ডের মতো রোগীকে বলা যায় জু ফেগাস প্রাণ ভক্ষণ করে সে বেঁচে থাকে কিন্তু তাহলে তো বলতে হয় রেনফিল্ড পুরান লোক কথার রাক্ষস দানো অথচ অথচ তা তো নয় রেনফিল্ড একজন মানুষ একজন মানুষের মনে এই প্রাণ খেয়ে শক্তি পাওয়ার তত্ত্বটা গেঁথে গেছে বলেই ওর চিকিৎসা করার দরকার হয়ে পড়ছে প্রশ্ন হল যে ওর মাথায় এই দানবিক তত্ত্বটা ঢুকলো কেমন করে সে কি ওর ওই মাস্টার কত বড় দানবিক মস্তিষ্ক তার একবার ভেবে দেখো তাহলে তাহলে আপনি এটাকে নিছক ওষুধ বিষুধ খেয়ে আর নিয়মকানুন মেনে সেরে যাওয়ার মতো পাগলামি বলে ভাবছেন না পাগলামি কি যুক্তি বোঝার চেষ্টা না করে পাগল বলে দাগিয়ে দেয় সাধারণ মানুষ তোমার যুক্তি কাজকর্ম আমার কাছে অবদ্ধ হলেই তুমি আমার কাছে পাগল আমার কথা তুমি না বুঝলে আমি তোমার কাছে পাগল তুমি না মনের রোগের চিকিৎসক ধৈর্য ধরো মাথা খাটাও সবচেয়ে বড় কথা বিজ্ঞান আর যুক্তির দোহাই দিয়ে মনের জানলাগুলো বন্ধ করে দেখো না যুক্তি আর বিজ্ঞান জানলা খোলে খোলাই রাখছি প্রফেসর মানুষের জানা জগৎটাকে জানলেই জগৎটাকে জানা যায় না আপনি শিখিয়েছেন অ্যামস্টারডামের ইউনিভার্সিটি জানে না আপনাকে তাড়িয়ে পৃথিবীর জ্ঞান চর্চাকে কতটা পিছিয়ে দিল ওরা আহ ও সব প্রসঙ্গ থাক আমার ইউনিভার্সিটির প্রয়োজন নেই তোমার মতো গুটি কয়েক ছাত্র যে শিক্ষকের আছে তার আবার ইউনিভার্সিটি চেয়ারের কি দরকার আপাতত আমাদের প্রশ্ন হলো দুটো এক রেনফিল্ডের মাথায় ওই তত্ত্ব ঢুকলো কি করে দুই কে ওর মাস্টার কি তাই তো প্রফেসর ঠিক বলেছ আমি ওকে নজরে রাখতে বলছি বিশেষ করে ওই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই ওটাই আমাকে ভাবাচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্ল্যাক আর্টসের ইতিহাসে কুখ্যাত একজনের মূল মন্ত্রই ছিল রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি কথাটা জন রেনফিল্ডের জন্যই কিন্তু মনোরোগের ইতিহাসে তোমার নাম লেখা হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে যদি রেনফিল্ড সিনড্রোম বলে কোনো পরিভাষা তৈরি হয়ে যায় আমি অন্তত আশ্চর্য হব না এত রাতে আবার কি এখন কারোর আসার কথা ছিল কি না তো দাঁড়ান দেখি আরে আর্থার তুমি এত রাতে 
ये की विध्वस्त चेहरा हुए ची बाबा ये तो प्रोफेसर वेखने रोए चेन भालू ही होलो जॉन तारा तारी तो इरी हुए ना तो माके आमाशोंगे खुनी वेट भी रोना होते हबे लूसी शोरी इन मारत तो खारा पोए पड़े चे हॉटअप करे माने की हुए ची हॉटअप माने तो आमियो की छुई बुझते बार चीना दीप्ति तो शेरे उठचिलो एक टू आगे मिस मिनारे टेलीग्राम पिलाम लूसी सर्टेनली सिक सीवियर वीकनेस स्टॉप्ड ईटिंग एनिमिक बिहेविंग स्ट्रेंजली कम शार्प जॉन नौशो कोरान मोतन शोमाई नहीं तातरी चलो दानो 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 बिहेविंग स्ट्रेंजली माने और और नर्वेर एक टू दूर बालो तो आछे माजे माजे घूमेर मोते हाँटे आमन मोनो है शेहिता यावर प्रोफेसर आमी लूसीर चिकित्सा कुछ ही ओनेक दिन ताचे आमी ओके शेजा के डॉक्टर हिशे में बोलते पड़ी और होटा टैनिमिया हवार कोनो कारो नी नी बिहेविंग स्ट्रेंजली माने हो आमी बुच्ची ना आमी बोली कि आपनी नीजे ही जोखों ने इमोहुट देखने उपस्थित तोखों आपनी उचोलु नामदेश शंगे की बा� पौधे जेते जेते शॉप बोल बो प्रोफेसर आपनी दवाई कोडे तारा तारी तोड़ी हुई नहीं प्लीज बीचे जुलाई हाफ छेड़े बीचे ची एक रकम लूसी ये यात्रा बीचे गालो आमरु बुधा पे स्ट्रांगना होते आर कुनो बात है नहीं शौकल अगर उटा ट्रेने मिस्टर होमवुड एके बारे डॉक्टर सेवर्ड के निये इशे हाजिर शुद्ध ताई नॉइ, शंगे रोए चेन डॉक्टर सेवरी शिक्षक प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सेवरी के काचे तार पांडित्य पूरी चाय पे मुक्त हो गए किए चिलाम, किंतु चूकेर शाम ने तार हाथ जोश देखे चुम के गए ची, लूसी के जे आज रुखा कोरा गए ची ता एक रकोम एरी जुन्नो, बहुत रोलो प्रोडो, कि� घनो पाका भुरुजोड़ा नीचे नील चोक जल जल कर चोखे तेज पांडित्य और व्यक्तित्व संगे अद्भुत भाव मिसे रही है स्नेह देखले मन है जी कथा का बला जाए ना ताओ जान निर्दिधाई एर संगे भाग कर मिसेस वेस्टनरा के जे भाव उन्नी शांत करलेंताते ही और ऊपर भरसा जन्मे गल ओरा इसे लुसी के घिरे बसे ग मिस्टर होमवुड फैकाशे मुखे चोल चेपे दाड़े छें कागज कलम टें केस हिस्ट्री लिखते गए डर सेवार्डर हाथ देखल का स्वाभाविक दूजने ओके खूब भलोबाशें तक ही देखल प्रफेसर वैन हेलसिंगर तत्परता जन लेखालेखी पर आगे अवस्था सामाल दाओ मेटी गत चार बेला किचू खाई नारी प्राय चल ही ना एक बद एक श्वास उठे जा एक मूर्ति बेटी के रोकतो देवर बाय उस्ता करो। अमी हाँ हुई गला। रोकतो देवा माने ब्लड ट्रांसफ्यूशन। एक जोने शोरी थे के आरे एक जोने शोरी रे रोकतो भुरे देवा। शेतो आशुरी एक चीज़ किस्सा सुने ची। मिस्टर होम वुड चोम के उठलें। डॉक्टर सेवर्ड गुम्भीर मुखे माथा नीडे बैग थे के द्रुत आर मिस मीना बोरुंग घरेलू बाई रिजन। ना, मिस मीना तार बोंधुदे जन्नो जा कोरे चिन ताते ही मुख्य मुहूर्ते मिस लूसीर पासे थाकर शब्चे बेशी उधिकार अच्छे ओरी। आर आर्थर थाकते तुम ही क्या न रोकतो दे बे? आर्थर मिस लूसीर हो बुशामी, रोकतो दे बार उधिकार शवर आगे ओर। जॉन, तुम्� जले पड़े एल अस्फुट स्वरे दो एक बार लुसी लुसी डेके निजे शर्टर हाथा गुटिए लुसर खाटर पास रखा आर्म चेयारे शुए पड़ल स्पिरिटर गंधे घर भरे उठल एकजोड़ा ट्यूबर मुखे सीरिंज लागिए लुसी और मिस्टर होमवुडर हाथ शा धमनी ढुके दिल डर सेवर्ट दुटो ट्यूबर ही अन्न प्रान इसे ढुके पाम्प लागान बोतले एबार सरेंज पाम्प करा शुरू होते ही चोखर सामने मिस्टर होमवुडर शर लाल स्रोत नल बे गोतले जमा अन्न नलर मध्यमे चले जगल लुसर शार मध्य कि आसरिक चिकित्सा 
কি দানবিক শক্তি বিজ্ঞানের দেখতে দেখতে আমার গা শির শির করছিল লুসির মুখে ধীরে ধীরে প্রাণীর লাল আভা ফিরে আসতে লাগলো বোঝা যাচ্ছিল মিস্টার হোমউড আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন কিন্তু তার মুখ কেমন যেন আনন্দে ভরে উঠছিল রক্তই তো জীবন তিনি নিজের জীবন দিয়ে লুসিকে বাঁচালেন আজই ওদের মধ্যে সত্যিকারের রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হল ব্যাস আর নয় পাম্পিং বন্ধ করো জন আর তুমি নড়াচড়া না করে শুয়ে থাকো মিস মিনা মিসেস ওয়েস্টেনরাকে গিয়ে বলে দাও যে তার মেয়ে ঘুমের ওষুধের ঘরে অন্তত ঘন্টা তিনে কাচ্ছন্ন থাকবে চিন্তা কিছু নেই বিপদ কেটে গেছে তুমি বরং আর্থারের জন্য একটু খাবার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে একবার লিভিং রুমে এসো কিছু কথা আছে আমি তাই করলাম লিভিং রুমে গিয়ে দেখি দুজনে গম্ভীর মুখে সিগার টানছেন প্রফেসর সোজা কাজের কথা এলেন তুমি যে টেলিগ্রামে বিহেভিং স্ট্রেঞ্জলি কথাটা লিখেছ ওর মানে কি কি এমন করেছে লুসি খিটখিটে হয়ে উঠছে আজকাল রাত্রে ঘুমের ঘরে ছটফট করে যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাচ্ছে প্রায় শূন্যে দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে চোখ লাল চোখ আইসি আচ্ছা মিস মিনা মিস লুসির গলায় দুটো ছুঁচ ফোটার মতো ক্ষত দেখলাম রক্ত জমে আছে জনকেও দেখিয়েছে ওগুলো কবে হলো কি করে হলো বলতে পারো আমি সংকোচ না করে সব খুলে বললাম লুসিকে বাঁচানো আমাদের সবার উদ্দেশ্য হুইটপিতে আসা স্তক লুসির ঘুমের মধ্যে হাঁটা সেই রাতে ওকে কবরের উপর আবিষ্কার করা সেই ছায়া মূর্তির কথা লুসির সেদিন আমাকে বলা কথাগুলো কিচ্ছু গোপন করলাম না শুনে দুজনেরই মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল হুম বাদুর লাল চোখ ছায়া মূর্তি দুটো ক্ষত তাতে কখনো রক্ত শুকোয় না হুম অনেকগুলো সুতো চারদিকে ছড়িয়ে আছে কিন্তু সব কটাকে এক জায়গায় করতে পারছি না হয়তো এখনো সেটা করার সময় আসেনি জন আমার মতে মিস লুসিকে আমাদের লন্ডনে নিয়ে যাওয়া উচিত ওকে কড়া চিকিৎসা নজরে রাখতে হবে এখানে একা মিস মিনার পক্ষে সেটা সম্ভব নয় আমি এখানে আর বেশি দিন থাকতেও পারবো না প্রফেসর আমাকে বিশেষ কাজে বুদাপেস যেতে হবে সিস্টার আগাথার চিঠির কথা বললাম ওদের প্রফেসর জনাথনের ব্যাপারে কিছু না জানলেও ডক্টর সেওয়ার্ড জানতেন এই চিঠির পর তো আর কিছু বলারই থাকে না তুমি একা মহিলা এত দূর যাবে সাবধানে যেও মিস্টার হার্কার সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন এদিকে লুসিও সুস্থ হয়ে উঠুক তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে জোড়া বিয়ের ভোজ খাবো না হয় হ্যাঁ প্রফেসর লুসির ব্যাপারে আপনি ঠিক বলেছেন আর্থারেরও এতে কোনো আপত্তি হবে না আমি জানি মিসেস ওয়েস্টেনরাকে সেই বুঝিয়ে বললে কালই আমরা সবাই এখানকার পাট গুটিয়ে লন্ডনে ফিরে যাই মামে দুজনেই ওদের হিলিংহ্যাম লজে থাকলে আমার পক্ষেও যাতায়াত করার সুবিধের হবে লুসি আমার খুব চিন্তা ছিল যে এই অবস্থায় তোকে কার হাতে দিয়ে যাব কিন্তু এখন আমি নিশ্চিন্ত এতজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আছেন তোর পাশে এরা তোকে আগলে রাখবেন আমার আর কোনো চিন্তা নেই स्टेशन लोक और गाड़ी প্রস্তুত রাখবেন আমাদের মক্কেলের ইচ্ছা কিংস ক্রস থেকে পারফ্লিটে কারফ্যাক্স এস্টেটে পৌঁছতে যেন অনর্থক বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না হয় কারফ্যাক্স এস্টেট বিরাট বড় জায়গা তার ঠিক মাঝখানে একটি অতি প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে তারই পাশে পরিত্যক্ত ছ্যাপেলে আপনারা বাক্সগুলি রেখে আসবেন বাড়ির চাবিও একই সঙ্গে সেখানে রেখে আসবেন 
আমাদের মক্কেল বলেছেন তিনি অন্য পথে বাড়িতে ঢুকবেন এই চিঠির সঙ্গে কনসাইনমেন্টের চালান বাড়ির চাবির গোছা ও দশ পাউন্ডের চেক পাঠালাম যত শীঘ্র সম্ভব এর প্রাপ্তি স্বীকার করে খরচের হিসাব সমেত উত্তর পাঠাবেন ধন্যবাদ আনতে স্যামুয়েল বিলিংটন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস অ্যাটর্নি ইয়র্ক ছাব্বিশে জুলাই উইডবি থেকে লন্ডন ফেরা লুসি আর তার মাকে হিলিংহ্যামে থিতু করা লুসির শরীর খারাপ এইসব নিয়ে গত কয়েকদিন প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কেটেছে মিস মিনাও গতকাল রওনা হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলাকে যত দেখছি অবাক হয়ে যাচ্ছি এমন দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে লন্ডন শহরে চট করে চোখে পড়ে না মিস্টার হার্কারকে যে উনি কতটা গভীরভাবে ভালোবাসেন তা এই কদিনে আমরা সবাই অনুভব করেছি বুঝতে পারছিলাম উনি প্রচণ্ড উত্তেজিত অথচ তার আচার ব্যবহারে এতটুকুও তার ছাপ নেই কর্তব্যে এতটুকু অবহেলা নেই ইংল্যান্ডের সব মেয়েদের আদর্শ হওয়া উচিত মিস উইলহেলমি না মারে আমার কপালেও যদি জাগে আমরা পারফ্লিটে ফিরেছি আজই এখান থেকে হিলিংহ্যামে যাতায়াত করব আজ ফিরেই শুনি এর মধ্যে এখানে এক কাণ্ড হয়ে গেছে আমাদের এসাইলামের পাশেই কারফ্যাক্স নামে এক বিশাল এস্টেট আছে মাঠ জলা লেক ভাঙা প্রাসাদ সব নিয়ে এলাহি ব্যাপার এতদিন পোড়ো হয়ে পড়েছিল সদ্য বোধহয় মালিকানা হাত বদল হয়েছে গতকাল দুপুরে সেই নতুন মালিকের কিছু মালপত্র আসছিল এমন সময় আমাদের রেনফিল্ড নাকি হঠাৎ প্রচণ্ড খ্যাপামি শুরু করে কেবল নাকি চেঁচাচ্ছিল মাস্টার তুমি এসেছ আমি আসছি তার শরীরে তখন মত্ত হাতির বল চারজন ওয়ার্ডেনকে ঘায়েল করে সে পালিয়ে যায় স্বভাবতই গোটা অ্যাসাইলাম জুড়ে হুলুস্থুল পড়ে যায় এক ঘন্টা পরে তাকে আবিষ্কার করা হয় কারফ্যাক্সের ভিতর জীর্ণ চ্যাপেলের পুরনো দরজায় সে নাকি দুমদাম করে ধাক্কা মারছিল আর চেঁচাচ্ছিল মাস্টার আমাকে ঢুকতে দাও মাস্টার আমাকে তোমার কাছে আসতে দাও রেনফিল্ডকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে তিনজন সন্ডা লোক রীতিমতো কাহিল হয়ে গেছে কিছু রক্তপাত ঘটেছে ও আগে কিন্তু কোনোদিন এতখানি হিংস্র আর বেপরোয়া হয়ে যায়নি এমনি চলতে থাকলে আমার সুনামের বারোটা বেজে যাবে ওর ঘুমের ওষুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছি হঠাৎ যে কি হলো ঠিক বুঝতে পারছি না একজন ওয়ার্ডেন পরে বলল সে নাকি দেখেছে ওই চ্যাপেলের মধ্যেই অনেকগুলো বাক্সে করে নতুন মালিকের মালপত্রগুলো সব ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গেই বা রেনফিল্ডের কি সম্পর্ক প্রফেসরের সঙ্গে লুসির বন্ধুত্ব খুব ভালো জমে উঠেছে রসিক মানুষ প্রফেসর তিনি যা বলছেন তাতেই লুসি খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ছে এখানে আমাদের সঙ্গে কুইন্সি মরিসও জুটেছে আমাদের কাছে সব শুনে টুনে সে আবার একটা গল্প ফেঁদে বসল দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস অঞ্চলে ঘোরার সময় শুনেছিলাম সেখানে নাকি এক ধরনের ছোট বাদুর পাওয়া যায় যারা শুধু রক্ত খেয়ে প্রাণ ধারণ করে গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়া তো বটেই বাঘে পেলে মানুষের বাচ্চাকেও নাকি ছাড়ে না জঙ্গুলে আদিবাসীরা তাদের খুব ভয় পায় ওরা মনে করে ওই রক্ত চোষা বাদুর নাকি সাক্ষাৎ নরক থেকে উঠে আসা শয়তানের অংশ সেই রকমই কোনো বাদুর এসে মিস লুসিকে না না ওরে বাবা এসব কি বলছেন আমি আমি কিন্তু সত্যি একটা বাদুরকে প্রায় দেখি বিটবিতেও দেখেছি এখানেও দেখি আমার আমার জানলার বাইরে উড়ে বেড়ায় কি বাজে বকছো কুইন্সি এই আঠেরোশো নব্বই সালে লন্ডন শহরে রক্ত চোষা বাদুর চত্ত গাঁজা খুঁড়ি রক্ত চোষা বাদুর যদি থেকেও থাকে তবে তার খেদে কাজ নেই সে আসতে যাবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এই ইংল্যান্ডে লুসি তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বাদুর টাদুর ওসব তোমার মনের ভুল অ্যানিমিয়ার দুডো ওষুধেই বাদুর বাপ বাপ বলে পালাবে লুসি চাপ নিও না আমি তো আছি রক্ত চোষা বাদুর যদি এসেও থাকে এক পিস্তলের গুলিতে সে দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকবে ওকে কুইন্সের মজা করে কথা বলার ঢঙে লুসি সব ভয় আর বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে খিলখিল করে হেসে উঠল লুসিওকে এত পছন্দ করে বোধহয় ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তল আর বিরাট নেপালি কুকরিটার জন্যই আমি অবশ্য তাতে কিছু মনে করি না লুসি আনন্দে থাকলেই আমরা খুশি তবে আর্থার বেচারার ওপর দিয়ে কিছু ঝড় যাচ্ছে বটে তাকে আবার কালই তড়িঘড়ি তাদের নটিংহ্যাম শেয়ারের কান্ট্রি হাউসে দৌড়তে হলো কারণ খবর এসেছে যে তার বাবা লর্ড গোডেলমিং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক অবশ্য অনেকদিনই ফুসফুসের ব্যারামে ভুগছেন সাতাশে জুলাই 
আজ প্রফেসর খুব হাসি হাসি মুখে একটা মোড়ক নিয়ে লুসির কাছে গিয়ে বললেন লুসি এই মালাটা তোমার জন্য এনেছি চট করে পড়ে ফেলো তো আমার ঘুমই হবে না এটা গলায় থাকলে প্রফেসর এত জেদা জেদি কেন করছেন দেখছেন তো লুসি পড়তে চাইছে না মালাটা মালা পড়তে বলছি মানে ওর এই ওষুধ ছাড়া আর কোন উপায় নেই লুসি রসুনের মালা পড়বে এক্ষুনি পড়বে আর পরেই থাকবে সর্বক্ষণ প্রফেসরের রুদ্র মূর্তির সামনে মরিস থমকে গেল আমি তার এই রূপ চিনি এখন তাকে না ঘাটানোই ভালো লুসি তড়িঘড়ি রসুনের মালাটা গলায় পরে নিল হুম ভালো সারা রাত ওটা যেন ওর গলায় থাকে এবার থেকে রোজ রাত্রে একটা করে রসুনের মালা পরে ঘুমোবে লুসি আর হ্যাঁ রাতে যেন এ ঘরে জানলা না খোলে কেউ জানলাতেও ঝুলবে রসুনের গোছা খেয়াল থাকে যেন প্রফেসর আপনি ঠিক কি সন্দেহ পরে 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 এসব কথা পরে বলবো আপাতত যেটা বললাম সেটা করা হোক রোজ রসুন আনার ব্যবস্থা আমি করছি প্রফেসর আর একটিও কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন লুসি যে তার পিছনে মুখ ভেঙচাল সেটা তিনি দেখতে পেলেন না বলছি বুড়োর মাথার কি কিছু ঢিলে আছে নাকি কি উত্তর হয় প্রফেসর কি করতে চাইছেন আমি নিজেই তো ছাই কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু প্রফেসরের বলার সেই কথাটাই মনে পড়ল তোমার যুক্তি কাজকর্ম আমার কাছে অবদ্ধ হলেই তুমি আমার কাছে পাগল উফ কে যে পাগল আর কে যে পাগলের ডাক্তার আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে উনত্রিশে জুলাই গত দুদিন লুসি খুব ভালো আছে রাতে ভালো ঘুমও হয়েছে মনে হয় আপাতত সেরে গেল ওর গলার ক্ষত দুটো অনেকটা শুকিয়ে এসেছে প্রফেসরের আনা রসুনের গুণ আছে বলতে হবে কিন্তু এখনও এই সৃষ্টি ছাড়া অ্যানিমিয়ার যে কোনো কার্যকারণ খুঁজে বের করতে পারলাম না এটাই আমার মনে খচ খচ করছে প্রফেসরও ঝেড়ে কাশছেন না আমরা কেউই এসবের মানে কিছুই বুঝছি না প্রফেসর লুসির ঘরে একটা ছোট কাঠের ক্রসও লাগাতে চেয়েছিলেন লুসির প্রবল আপত্তিতে সে পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে বিজ্ঞানের যুগে এসব করলে নাকি ওর বন্ধু বান্ধবরা ওকে খ্যাপাবে জাগ্গে ও যাতে ভালো থাকে তাই করুক ও প্রফেসরের সঙ্গে ইয়ার্কি তো করেই পেছনে ওকে নিয়ে নির্দোষ হাসি ঠাট্টা করতে ছাড়ে না প্রফেসর অবশ্য মজাই পান সবাইকার মন জয় করে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে লুসির পয়লা অগস্ট মাথায় বাজ পড়েছে আমাদের লুসির অবস্থা হঠাৎ আবার যে কেসে কি করে কোনো উত্তর নেই এবার আমার ভয় করছে আজ সকাল সাড়ে আটটায় হিলিং হ্যামে এলাম আমি আর প্রফেসর অন্যান্য দিন এই সময় লুসি ব্রেকফাস্ট খাওয়া সেরে লিভিং রুমে এসে বসে আজ মিসেস ওয়েস্টার্নরা বললেন সে নাকি এখনও ঘুমোচ্ছে তাকে কেউ ডাকেনি তখনই আমাদের সন্দেহ হয় ভাগ্যিস দরজার ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া ছিল না দৌড়ে ঘরে ঢুকেই আমি আর প্রফেসর স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমাদের পিছন পিছন আসা বাড়ির কাজের মেয়েটি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল আর মিসেস ওয়েস্টার্নরা ডুকরে কেঁদে উঠলেন খাটের ঠিক মাঝখানে বিকৃত ভঙ্গিতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে সাদা রাত পোশাক পরা লুসি শরীর নিষ্পন্দ রক্তহীন ফ্যাকাশে শুধু গলার ক্ষত দুটো লাল চুনির মতো জল জল করছে চকিতে খেয়াল করলাম লুসির গলা ফাঁকা রসুনের মালার সযত্নে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা আর ঘরের একমাত্র জানলাটি হাট করে খোলা এখনো হালকা নিঃশ্বাস পড়ছে কিন্তু শরীরে একটা ফোটা রক্ত নেই জন কুইক কুইক সেরেঞ্জ টার্নিকেট পাম্প বের করো নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্তও নেই আমাদের কাছে আমার মেয়ে 
আমার মেয়ের কি হয়েছে রসুনের মালা লুসির গলা থেকে বেডসাইড টেবিলের ওপরে লক্ষ্মী করে ওটা না আমি খুলেছিলাম মাঝরাত্রের লুসিকে দেখতে এসে ঘুমের মধ্যে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিল মনে হচ্ছিল দম আটকে আসছে ওর এই গরমের মধ্যে রসুনের ঝাঁদালো গন্ধ কি অসুস্থ মেয়েটা সহ্য হয় তাই রসুনগুলো গলা থেকে খুলে নিয়েছিলাম জানলাটাও খুলে দিয়েছিলাম ম্যাডাম আপনি জানেন আমার কথা অমান্য করে আপনি কত বড় ভুল করেছেন লুসির প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছে এরপর ওর কিছু হয়ে গেলে কিন্তু তার জন্য দায়ী থাকবেন আপনি প্লিজ প্রফেসর প্লিজ এভাবে বলবেন না আমি না বুঝে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি আমার মেয়েকে আপনারা বাঁচান মিনতি করছি প্লিজ প্লিজ ভয় পাবেন না আমরা দুজন ডাক্তার আছি এখানে আপনার মেয়ের কিছু হবে না আপনারা সবাই এই ঘর থেকে বেরিয়ে যান তো যান বাইরে যান নড়বড়ে শরীর আর উদ্ভ্রান্ত মুখ নিয়ে মিসেস ওয়েস্টার্নরা বেরিয়ে গেলেন ঝি চাকরে দলও চলে গেলে প্রফেসর দরজা বন্ধ করে দিলেন আমি ইতিমধ্যে রক্ত দেবার সব সরঞ্জাম সাজিয়ে ফেলেছিলাম এবারে কিন্তু রক্ত আমিই দেব প্রফেসর আপনি আর আমাকে বাধা দেবেন না আশা করি না প্রেম তোমার কাছ থেকেও রক্তের বলি চায় হে দাও তাই দাও যন্ত্রের মতো কাজ শুরু করলাম আমরা আমি হাতা গুটিয়ে খাটে শুলাম লুসির যে অবস্থা তাতে আর ওকে অজ্ঞান করার দরকার নেই প্রফেসর আমার হাতে টার্নিকে মেধে সিরিঞ্জ দিয়ে পাম্প করে বোতলে রক্ত ভরতে শুরু করলেন আমার শরীর থেকে লুসির শরীরে রক্ত যাচ্ছে লুসি যাকে আমি ভালোবাসি এই উনত্রিশ বছরের জীবনে যাকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে আমি ভালোবাসিনি যে মেয়ে কোনোদিনই আমার হবে না আমি জানি যে মেয়ে আমারই পরম বন্ধুকে হৃদয়ে সোঁপেছে সেই মেয়েকে আমারই রক্ত দিয়ে আমার প্রাণ দিয়ে আমার ভালোবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছি আমি আমার ভালোবাসায় আমার রক্তে আমার ভালোবাসার মানুষের কল্যাণ হোক আমার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছিল চোখের কোনে বোধহয় জলও চলে এসেছিল প্রফেসর পাম্পিং থামালেন আমার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ হাসলেন উতলা হয়ো না ভালোবাসা মানুষকে দিয়ে এমন অনেক কাজ করায় যার হিসেব আমাদের জাগতিক জমা খরচের খাতায় মেলানো যায় না কিন্তু মহাকাল তার হিসেব ঠিকই রাখেন তার হিসেবের খাতায় অঙ্কের নিয়ম অন্যরকম আমাদের এই জগতের সব না পাওয়াগুলো সব দেওয়াগুলো সেখানে জমার দিকে লেখা হয় কিসের ওপর ভিত্তি করে সেই খাতায় জমা খরচ আর দেনা পাওনার হিসেব চলে জানো ভালোবাসার সুদের ওপর নাও অনেক রক্ত দিয়েছ এবার ওঠো হুম তাই হবে হয়তো প্রফেসর কি বুঝছেন বলুন তো এই যে অবিশ্বাস্য কালো লুসিকে দিব্যি সুস্থ সবল হাসি খুশি দেখে গেছি এক রাতের মধ্যে তার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত এমন উধাও হয়ে গেল কি করে এবং গেল কোথায় এত রক্ত বেরোলে তো খাট বিছানা ভেসে যাওয়ার কথা একটা আন্দাজ আছে বটে কিন্তু সেটা আন্দাজই তাই এখনো কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না তবে রক্ত কোন পথে বেরিয়েছে তা বলতে পারি গলার ক্ষত দুটো আবার কেমন জেগে উঠেছে দেখেছ দেখেছি চোরা সিরিঞ্জ কিন্তু কত বড় সিরিঞ্জ আর বোতল হলে গোটা শরীরের রক্ত আর সেই সিরিঞ্জ আর বোতল যদি জ্যান্ত হয় অবশ্য জ্যান্ত বলা যায় কি না মানে আপনি ওই কুইন্সি মরিসের রক্ত চোষা বাদুরের থিয়ারি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন নাকি প্রফেসর না আমার থিয়রি তোমার কাছে তার চেয়েও বেশি আজগুবি মনে হবে তাই যতক্ষণ না পাথুরে প্রমাণ পাচ্ছি ততক্ষণ তা তোমাকে খুলে আমি বলবো না তবে আমার থিওরিতে বাদুরের একটা ভূমিকা আছে মনে করে দেখো লুসিও কিন্তু বাদুর দেখেছে এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও রিসার্চ আরো রিসার্চ চাই কিন্তু সময় যে বড্ড কম মেয়েটার শরীর থেকে প্রায় সব রক্ত রাতারাতি উধাও হয়ে গেল মেয়েটার জীবন মরণ সমস্যা আমি হাজার ভেবে ওই রহস্যের কুলকিনারা করতে পারছি না আর আপনি হেঁয়ালি করছেন প্রফেসর পৃথিবীতে তো কত কি ঘটে সব কিছুর ব্যাখ্যা করে বললেও কি তোমরা বুঝবে নাকি সব কিছু আমি পুরোপুরি বুঝি বাদুরের পর কি তাহলে নেকড়ে না 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 অত দূর গড়াতে দিলে চলবে না জন মিসিং লিঙ্ক অনেকগুলো মিসিং লিঙ্ক 
সেগুলো খুঁজে পেলেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যাকে আপাতত যা বলছি সেই অনুযায়ী কাজ করো রাতের বেলায় লুসির ঘরে যেন এতটুকুও ফাঁক না থাকে সিস্টার আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো ভাষা নেই আমার আপনাদের চিকিৎসার যত্নই জনাথানকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে আপনার সব কথা আমরা শিরোধার্য করব বলুন কি অনুরোধ আপনার বলছি কিন্তু তার আগে বলি আমরা ওকে জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার কে ওকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর ওর নিজের অসামান্য সাহস উনি যে বিরাট অলৌকিক শক্তির হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়েছিলেন আমরা ঈশ্বরের সেবকরাও তাকে পারতপক্ষে ঘাঁটাই না সে ঈশ্বরকে অমান্য করে নিজেকে মৃত্যুরও অধিপতি বলে সেই রক্ত জোসা ভয়ঙ্করের মুখের ভিতর থেকে ফিরে এসেছেন মিস্টার হার্কার তুমি তো আমাদের এখানে বেশ কিছুদিন থাকলে সবই দেখলে সবই শুনলে আর প্রায় সবটাই জানলে এই সব কথা এখন থাক না সিস্টার মিনা এখনো সব বিশদে জানে না পুরোটা জানলে আমাকে পাগল ভাববে হয়তো তোমাকে পাগল ভাববো আমি আমি ক্লাউসনবার্গ স্টেশনের সেই লোকগুলো নই যারা অসুস্থ তোমাকে ছেঁড়া খোঁড়া পোশাকে রাস্তায় ভিক্ষা করতে আর প্রলাপ বকতে দেখেও হাসপাতালে না পাঠিয়ে শুধু বুধা পেস্তের ট্রেনে তুলে দিয়েছিল জনথন তুমি আমার স্বামী হ্যাঁ এখনো আমাদের বিয়ে হতে দেরি আছে বটে কিন্তু মনি প্রাণী আমি তোমাকে নিজের স্বামীই মানি তুমি অন্তত এই কথা বলো না আমার তোমার উপর সেই বিশ্বাস আছে বলেই আমি প্রথম সুযোগেই তোমাকে চিঠি লিখে এখানে আসতে বলি এবার আমার অনুরোধটি বলি তুমি এইমাত্র যা মনে প্রাণে মানো বললে সেটাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সত্যি করে ফেলো মিস্টার হার্কারেরও এতে অমত নেই আমি জানি কি তুমি রাজি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বিয়ে কোনো ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই এই বিদেশে সমস্ত ব্যবস্থা আমি করব তুমি শুধু মত দাও আর বিদেশ তো কি হয়েছে তোমার বন্ধুরা কি শুধু ইংল্যান্ডেই রয়েছেন এখানে আমরা নেই আর দেরি করো না মিনা মিস্টার হার্কারের শরীর শুধু নয় মনকেও সুস্থ করে তুলতে হবে তুমি ছাড়া আর কে তা পারবে মিনা এখনো সব সময় রক্ত চোষা ড্রাকুলার ছায়া আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায় তার থেকেও ভয়ঙ্কর ওই মেয়েগুলো ওই ওই পিসাচিনিগুলো ওরা ওরা আমাকে নোংরা করে দিতে চেয়েছিল মিনা এই ভয়ের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও তুমি ওই অলৌকিক শক্তি আপনার শরীরকে নোংরা করে আপনার আত্মাকে অপবিত্র করে আপনাকে নিজেদের দলে সামিল করে নিতে চেয়েছিল এর তুলনায় মৃত্যু অনেক বেশি কাম্য মিনা যখন নিজের ভালোবাসার মানুষকে একবার মৃত্যুর চেয়েও বড় ভয়ঙ্করের মুখ থেকে ফিরে পেয়েছ আর তাকে ভেসে যেতে দিও না বেশ তাই হোক তবে কিন্তু জনথন আজ অবধি তোমার কাহিনী আমি যা শুনেছি সবটাই সিস্টার আগাথার মুখ থেকে তুমি নিজে আমাকে আগাগোড়া খুলে বলনি কিছুই আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করিনি কিন্তু তাতে আমার মনের উপর চাপ পড়ত কিন্তু আজ জিজ্ঞাসা করছি বলবে কি আমি তোমার জীবন সঙ্গিনী হতে চলেছি আমাকে যে সবটাই জানতে হবে ভ্যাম্পায়ার কে কে পিসাচি তোমাকে নোংরা অপবিত্র করতে চেয়েছিল সংকোচে বলতে পারিনি এতদিন তোমাকে কিন্তু আজ তোমার জানার সময় এসেছে সিস্টার আমার জার্নালখানা এই যে ধন্যবাদ মিনাকে দিন মিনা এর চেয়ে ভালো করে আমি মুখে বলতে পারবো না তোমাকে এই বেশ ভালো হলো আমি তাহলে এই সপ্তাহের শেষে বিয়ের আয়োজন করছি বেশ মিনা তুমি তাহলে ইংল্যান্ডে দুটো চিঠি লিখে দাও প্লিজ মিস্টার হকিন্স তো শুধু আমার অন্নদাতা নন আমাকে একরকম মানুষই করেছেন বলা চলে এত বড় খবরটা তাকে না জানালে চলবে না আর আর তোমার বন্ধু মিস লুসি হ্যাঁ লুসিকেও জানাতে হবে গত কয়েক সপ্তাহ তারও তো কোনো খবর নিতে পারিনি তার শরীর যে কেমন রইল কে জানে ডক্টর সেভার্টকে এখানকার ঠিকানা দিয়ে এলাম 
তাও উনি কোনো চিঠি দিলেন না চিন্তা হচ্ছে পাঁচই অগস্ট প্রফেসর কুইন্সি আর আমি পালা করে রাত জেগে লুসিকে পাহারে দিচ্ছি মাঝে দুদিন আর্থেরও ছিল সকালে আমরা যে যার আস্তানায় ফিরে যাই ঠিক রাত আটটায় এসে হাজির হই হিলিংহ্যামে লুসির ঘরের বাইরের আর্ম চেয়ারে বসে সারা রাত কাটিয়ে দিই লুসির শরীর থেকে ঠিক কিভাবে রক্ত উধাও হয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে প্রফেসরের মতে এ কোনো সাধারণ রোগ নয় রসুন আর বন্ধ জানলার বর্ম না থাকলেই লুসির ওপর বাইরে থেকে একটা কিছু আক্রমণ করছে একটা কিছু মানে কি প্রফেসর চুপ লুসি তখন ঘুমোচ্ছিল প্রফেসর ও চোখের পাতা টেনে আর ঠোঁট ফাঁক করে কি যেন পরীক্ষা করলেন তারপর আমাকে অবাক করে গম্ভীর মুখে একটা ক্রস বের করে বিড়বিড় করে ল্যাটিন আর জার্মানি কি সব বললেন আর কিসের যেন গুঁড়ো ওর খাটের চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন তার যে অকল্ড অ্যালকেমি ব্ল্যাক ম্যাজিক ইত্যাদি নিয়েও প্রচুর পড়াশোনা তা জানি কিন্তু লুসির ক্ষেত্রেও যে তাকে এইসব কুসংস্কারের প্রয়োগ ঘটাতে হবে কোনোদিন তা ভাবতে পারিনি কিন্তু কি বা বলি আমি নিজে ডাক্তার হয়েও আঁকড়ে ধরার মতো কোনো যুক্তি তো খুঁজে পাচ্ছি না এমন কোন রোগ জীবাণু আছে যা কেবল রাতের বেলায় জানলা খোলা পেলে আক্রমণ করতে আসে আর এক ছবলি প্রায় মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যায় হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি কুইন্সি আবার সেই বাদুরের কথা তুলেছিল তাই নিয়ে প্রফেসরের সঙ্গে তার একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে এইসব ইঁদুর বাঁদর সাপ খোপ পোকামাকড় ছাড়া তোমার মাথায় কিছু আসে না না বলছি তো বাদুরের একটা ভূমিকা এখানে আছে কিন্তু সে বাদুর কেবল বাদুর নয় হ্যাঁ কথা শোনো বাদুর বাদুর নয় তো কি ভূত আর জানেনি যদি তো খুলে বলুন না জিনিসটা আসলে কি এক কুলিতে খালাস করে দিই তা না এইসব ক্রস রসুন বিস্কিটের গুঁড়ো হাবি জাবি নিয়ে ধানাই পানাই করছেন হ্যাঁ এই তুমি না বন্দুকবাজি গুন্ডামি আর দড়ি নিয়ে গরু বাছর সামলানোটাই বোঝো তো তাই নিয়েই থাকো না এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারে মাথা গলাতে এসো না যা করছি লুসিকে বাঁচানোর জন্যই করছি আর একবার যদি ওর শরীর রক্ত শূন্য হয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু ওকে আর বাঁচানো যাবে না আপনি থাকুন আপনার এই যন্তর তন্তর জড়িবুটি নিয়ে জন সিরিঞ্জ বোতল টুর্নিকেট নিয়ে বসে থাকুক যতক্ষণ আমার হাতে এই বন্দুক আর ছুরি আছে ততক্ষণ আমি লুসির জন্য লড়ে যাব দেখি কোন রক্ত চোষা বাদুর ওর কি করতে পারে আর্থারের জন্য দুঃখ হয় একদিকে লুসির এই অবস্থা অন্যদিকে লর্ড গোডেলমিংও ধুঁকছেন ঝড়ের মতো লন্ডন থেকে নটিং হ্যামশায়ার দৌড়দৌড়ি করতে করতে বেচারার শরীর মনের আর কিচ্ছু রইল না কষ্ট হচ্ছে মিসেস ওয়েস্টার্নরাকে দেখেও এই বয়সে এই দুর্বল শরীরে মেয়ের এই অবস্থা চোখের সামনে দেখতে কোন মায়ের ভালো লাগে সারা দিন তিনি কাঁদেন আমরা যে যেভাবে পারি তাকে বোঝাই সান্ত্বনা দিই কিন্তু মায়ের মন কি কথা শোনে আর লুসি ফুলের মতো মেয়েটার মধ্যে থেকে সেই ঝলমলে প্রাণ শক্তিটাই চলে গেছে যেন সারা শরীরে কি যেন কালি লেপে দিয়েছে আজকাল প্রায় সারা দিন সে শূন্য দৃষ্টি মেলে বিছানায় শুয়ে থাকে আমরা হাসি ঠাট্টা করলেও ওর যেন কানেই যায় না প্রায় খিটখিট করে আবার মাঝে মাঝে মাকেই জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে আদুরে মেয়ে হলেও আগে কখনো চেঁচামেচি করার স্বভাব ওর ছিল না কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে প্রচন্ড রেগে চেঁচামেচি জুড়ে দেয় সরিয়ে দাও রসুনগুলো সরিয়ে দাও আমি আর পারছি না রসুনের গন্ধে আমার আমার আজ সকালেই আমাকে বলছিল আমার জন্য আপনারা কতদিন নিজেদের কাজ ছেড়ে এমন প্রাণপাত করবেন তুমি না আর্থারের হবু স্ত্রী তোমার জন্য প্রাণপাত করা তো আমার মানে আমাদের কর্তব্য হবু স্ত্রী বউ ব্রাইড তা এত যে করছেন আমাকে ধরে রাখতে পারবেন কি বোঝো এতজন মানুষ মিলে তোমাকে ধরে রাখতে পারবো না একটা ফালতু রোগকে সারাতে পারবো না সে কি কথা মানুষ পুরুষ মানুষ জানেন ডক্টর সেওয়ার্ড আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়ে হয়ে জন্মে বড় পাপ করেছি 
চারদিকে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান এগোচ্ছে কিন্তু আমরা মেয়েরা আমরা নিজেদের দিয়ে পুরুষের ঘর সাজাব তারপর পুরুষরা ইচ্ছে মতো আমাদের হাত থেকে ফেলে ভাঙবেন চিরকাল ভাঙতেই থাকবেন সুস্থেই থাকবেন এমনকি ঘুমের মধ্যেও রেহাই দেবেন না ঘুমের মধ্যে কি হয়েছে লুসি কি এসেছিল ঘুমের মধ্যে জানি না জানি না পুরুষ কুয়াশা খেলা পুরুষ একটা একটা বাদুর ভয় করে ডক্টর লুসি কান্নায় ভেঙে পড়ল আর একটি কথাও বলাতে পারলাম না তাকে দিয়ে প্রফেসরকে ব্যাপারটা বলতেই হবে পল বল গেজেট ইভনিং এডিশন দশই আগস্ট লন্ডন শহরে নেকড়ের আতঙ্ক গতকাল রাতে এক অভাবনীয় ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল গোটা লন্ডন শহরের অভিজাত এলাকার মাঝখানে অবস্থিত চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে পালিয়ে গেল একটি জলজ্যান্ত নেকড়ে সেই আতঙ্কে সারা রাত ঘুম হলো না নগরবাসীর নেকড়ে পালানোর ঘটনাটি সর্বপ্রথম নজরে পড়ে নেকড়ে ও হায়নার দায়িত্বে থাকা পশুরক্ষক টমাস বিল্ডারের তিনি রাত বারোটা নাগাদ টহল দেওয়ার সময় খেয়াল করেন একটি নেকড়ের খাঁচার শিক বাঁকানো ও ফাঁক করা নেকড়ে পালিয়েছে বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তিনি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে খবর দেন রাত গভীর হওয়ায় অধিকাংশ বাড়ির দরজায় ছিল বন্ধ তবু এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চিড়িয়াখানা সংলগ্ন রিজেন্টস পার্ক ও অন্যান্য অভিজাত জনবহুল এলাকার মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন সারা রাত চিরুনি তল্লাশি চালানোর পরও নেকড়েটির কোনো হদিস মেলেনি কিন্তু দীর্ঘ নেকড়ে অনুসন্ধান পর্বের পর যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে নেকড়েটি হঠাৎ ফিরে আসি ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় টমাস বিল্ডারের স্ত্রী নিজের কটেজ থেকে বার্সার্কারকে তার খাঁচায় ঢুকতে দেখেন পল মলের নিজস্ব সংবাদ দাদাকে মিস্টার বিল্ডার জানিয়েছেন যে বার্সার্কার নামক তিন বছর বয়সী পুরুষ নেকড়েটিকে গত বছর নরওয়ে থেকে আরও তিনটি নেকড়ের সঙ্গে আনা হয়েছিল নেকড়েটি স্বভাবে শান্ত ফিরে আসার পর এখনও কোনো অস্বাভাবিক আচরণ সে করেনি গত রাতে তার পালিয়ে যাওয়ার কারণ কি হতে পারে সে বিষয়ে মিস্টার বিল্ডার নিজেও ধন্ধে রয়েছেন তবে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ও পল মলের সংবাদদাতাকে তিনি দিয়েছেন এক চমকপ্রদ তথ্য গতকাল রাত আটটা নাগাদ নেকড়েদের খাঁচা থেকে হঠাৎ তার চিৎকার শুনতে পেয়ে তিনি হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে দেখেন বার্সারকারের খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা রোগা ওভারকোট ও টপ হ্যাট পরিহিত এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হিংস্রভাবে গর্জন করছে নেকড়েটি মিস্টার বিল্ডারের বর্ণনা অনুযায়ী লোকটির মুখে ছুঁচলো দাড়ি ও পাকানো গোঁফ আছে চোখ টকটকে লাল বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর আমি বললাম আপনি চলে যান এখন চিড়িয়াখানায় ঘোরার সময় পেরিয়ে গিয়েছে তাতে লোকটা অভদ্রভাবে গম্ভীর কড়া গলায় বলল চিড়িয়াখানার কর্তারা আমার চাউনিতে ওটবোস করে আমি যখন যেখানে খুশি যেতে পারি আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি তুই এর মধ্যে না গলাস না আমি কিছু বলতে যাব হঠাৎ থেকে সে অদ্ভুত সুরে শিস দিতে শুরু করেছে আর তার চোপ ব্যাপার বসরকারও হঠাৎ একেবারে ঠান্ডা মেরে গেল ঠিক যেন পোশাক কুকুরটি লোকটা তখন দেখি খাঁচার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বসরকারকে ডাকছে আমি নিজেও কোনোদিন ওভাবে ওর সঙ্গে খেলা করি না আমি ভয়ে চেঁচিয়ে বললাম ও কি করছেন কি করছেন ও যে আপনার হাত ছিঁড়ে নেবে কিন্তু অবাক কাণ্ড বসরকার শান্তভাবে ঘোড়াদের কাছে এসে লোকটার হাতে মাথা ঘষতে লাগলো লোকটা বলল আমার কথা শুনবে না পৃথিবীতে এমন নেকড়ে এখনো জন্মায়নি ওরা আমাকে ওদের রাজা বলে মানে এই বলে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হেসে চলে গেল সে হাসি শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন গুড়গুড় করে ওঠে আর যেই লোকটা চলে গেল আকাশে তখন সবে চাঁদ উঠেছে আর তখনই আশেপাশের সব কটা খাঁচা নেকড়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে সেকি চিৎকার কি চিৎকার সারা রাত ওরা ওইভাবে আকুল হয়ে কেঁদেছে এই রহস্যময় ব্যক্তিটি কে বা নেকড়েটির পালানোর ও ফিরে আসার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা এখনো জানা যায়নি নেকড়েটি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থই আছে শুধু তার মাথায় ও নাকের পাশে কিছু ছোটোখাটো ক্ষত দেখা গিয়েছে যাতে কাঁচের টুকরো লেগে আছে চিড়িয়াখানার পশু চিকিৎসক ডক্টর ফিল্ডিং জানিয়েছেন আঘাতগুলি তেমন গুরুতর নয় সমগ্র ঘটনাটি গোটা লন্ডন শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে যদিও তাঁদের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া এখনো পাওয়া যায়নি
দশই অগস্ট এত কষ্ট করেও শেষ রক্ষা হলো না এদিকে শিরে সংক্রান্তি ওদিকে বাস্তব আর অবিশ্বাসের সীমারেখাটা প্রায় মিলিয়েই গেছে এমন দুঃখ রাগ আর অসহায়তা মেশানো অসার অবস্থা আমার মনের আগে কোনো দিন হয়নি কার সঙ্গে কিসের সঙ্গে লড়াই করছি আমরা গত রাতে আমার কিছু জরুরি কাজ ছিল তাই লুসির কাছে থাকতে পারিনি প্রফেসর ও রেনফিল্ডের ব্যাপারে আবার আগ্রহী হয়ে পড়েছেন তাই গত রাতে তিনিও আমার এখানেই থেকে গেছিলেন আর্থার আছে তার বাবার কাছে তাই গতকাল রাতে লুসিকে পাহারা দেওয়ার জন্য কুইন্সি মরিস ছাড়া আর কেউ ছিল না ভোর চারটে নাগাদ আমাদের ঘুম ভাঙল হেলিং হ্যামের এক চাকর জ্যাসপারের পরিত্রাহী চিৎকারে হেলিং হ্যামে নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে কুইন্সি তাই জরুরি তলব পাঠিয়েছে কি সর্বনাশ তা জ্যাসপার খুলে বলতে পারল না শুধু ফ্যাকাশে মুখে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল ম্যাডাম আর মিস লুসি বোধহয় আর নেই মিস্টার মরিস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল আমাদের পক্ষে মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে যখন হিলিং হ্যামের সামনে আমাদের গাড়িটা গিয়ে দাঁড়ালো তখন আমি আর প্রফেসর যেন একে অপরের হার্ট বিট শুনতে পাচ্ছিলাম বৈঠকখানায় অধৈর্যভাবে পায়চারি করছিল কুইন্সি তার চেহারায় উত্তেজনা আর টেনশন ছাড়াও এই প্রথম আর একটা জিনিস খেয়াল করলাম যেটা কোনো দিন তার মধ্যে দেখব বলে ভাবিনি চাপা ভয় তবে ভয়টা নিশ্চয়ই তাকে পেড়ে ফেলতে পারেনি না হলে বিপদের মুখে মাথা খাটিয়ে সে আমাদের কাছে খবর পাঠাতে পারত না আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সে বলল আমি বুঝতে পেরেছি আপনি ঠিক কোনো রোগ জীবাণু বা ইঁদুর বাদুর নয় আমরা লড়ছি তার চেয়েও বড় কিছুর সঙ্গে কি হয়েছে সব বলবো আপনাকে কিন্তু সেসব পরে আগে আগে লুসিকে দেখুন ওকে আবার রক্ত দিতে হবে মনে হয় প্রফেসর অবশ্য তার আগেই লুসির ঘরের দিকে দৌড়তে শুরু করেছেন আমিও দৌড়তে দৌড়তেই ব্যাগের মধ্যে সিরিঞ্জ টিউব হাতড়াতে শুরু করেছি কিন্তু ঘরের চৌকাঠে পৌঁছতে ভিতরের দৃশ্যটা আমাদের এক ধাক্কা মেরে থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মুখের ভিতরে তালু পর্যন্ত শুকিয়ে দিল খাটের ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মরার মতো শুয়ে আছে লুসি সারা শরীর ভ্যাক আসে চোখ বন্ধ মুখ হা মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট তার গলার পট্টি সরে গিয়ে ক্ষত দুটো লাল দগদগ করছে আর দরজার সামনে পড়ে আছেন মিসেস ওয়েস্টার্নরা দেহ নিথর খোলা চোখে প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই বাইরের বাগানের দিকের বিরাট ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা চুরমার হয়ে রয়েছে মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাচ আর কাঠের টুকরোর মধ্যে কড়াগড়ি খাচ্ছে দশ বারোটা রসুন মৃত্যুর প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব চলেছে এই ঘরে আমি আমি থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিলাম কিন্তু নার্ভ পটে প্রফেসরের তিনি স্থির দৃষ্টিতে লুসিকে দেখলেন তারপর তার চোখ আর দাঁতে কি যেন পরীক্ষা করলেন জাসবা এক্ষুনি মিসেস ওয়েস্টার্নরা দেহ পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাও এক্ষুনি লুসিকে আর এই অবস্থায় নাড়াচড়া করার দরকার নেই জন সরঞ্জাম সব সাজিয়ে ফেলো খাটের ওপরই ও এ বীর পুরুষ হাতা গোটাও এবারে রক্তটা তোমাকেই দিতে হবে একবার শেষ চেষ্টা করেই দেখি বীর পুরুষ আমি সত্যিকারের বীর পুরুষ হলে লুসি রাজেই অবস্থা হতো না প্রফেসর দোহাই আপনার শেষ চেষ্টা বলবেন না বাঁচবেই আমাদের আমাদের ওকে বাঁচাতেই হবে আমি আমি বুঝতে পারছি তোমাদের দুজনের মনের অবস্থা আজ আর্থারি দৃশ্য দেখলে যে কি করত কিন্তু কিন্তু আমি সত্যি আর খুব একটা আশা দেখছি না প্রফেসর কি হয়েছে আর কি হবে তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই আমি আমি তৈরি এসো কুইন্সি আবার সেই সিরিঞ্জ টিউব বোতলের খেল কুইন্সির শরীর থেকে লুসির শরীরে রক্ত চালান দিতে দিতে ভাবছিলাম কি অদ্ভুত ব্যাপার আমরা যে তিনজন পুরুষ ওকে ভালোবাসতাম প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনী শক্তি দিয়ে ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করলাম ভালোবাসার এত বড় বহিঃপ্রকাশ এই উনিশ শতকের শিক্ষিত পৃথিবী কি আর কখনো দেখেছে অথচ তাও কোন মন্ত্র বলে তিন তিনটি জোয়ান পুরুষের রক্ত রাতারাতি স্রেফ উবে যায় এই যে অবিশ্বাস্য লুসি সেদিন আক্ষেপ করেছিল পুরুষ মানুষরা চিরকাল মেয়েদের পুতুলের মতোই ভেঙে ফেলেছে এই তিনটি পুরুষ কতটা ভালোবাসা দিয়ে 
নিজেদের জীবনের ভাগ দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল সেটা যদি ও একবার জানতে পারত প্রফেসর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর মুখে লুসির দিকে চেয়ে আছেন রসুনগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একত্র করে নিজের পকেটে রেখে দিলেন তিনি যে সন্দেহ করছেন অলৌকিক কোনো শক্তির হাত আছে এর পিছনে বিশ্বাস করতে মন চায় না তবু মনে হচ্ছে তাই সত্যি কিন্তু সেই শক্তির পরিচয় কি কুইন্সি এক দৃষ্টি লুসির রক্ত শূন্য মুখের দিকে চেয়ে আছে তার মুখ দেখে কিছু বোঝা না গেলেও আন্দাজ করা যায় তার মনের মধ্যে কি উথাল পাথালটাই না চলছে কাল রাতে ঠিক কি হয়েছে কে জানে রক্ত দেওয়া শেষ হলো লুসির শরীরে কিন্তু আগের বারের মতো লালচে আভা জাগল না আমরা পাশের ঘরে বসলাম আমার মতো একটা একটা কাঠখোট্টা কাউবয়ের রক্ত লুসির শরীরে গেলে লুসি কি আর সেই আগের লুসি থাকবে প্রফেসর সেই শিশুর মতো প্রাণোচ্ছল সরল নিষ্পাপ আপনার হিসেব কি বলে আমার হিসেব বলছে লুসি পাল্টে যাবে কিন্তু তোমার রক্ত সেই হিসেব উল্টে দিতেও পারে আমি একটা চান্স নিচ্ছি কেবল আপনি যে বললেন লুসি মরতে বসেছে তাহলে আবার তার পাল্টে যাওয়ার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে আসে আসে জীবনে পরিবর্তনই একমাত্র ধ্রুব সত্য যা ধ্রুব সত্য মরার পর তা পাল্টে যাবে কেন বলতে পারো তবে লুসির পাল্টানোটা আমার হিসেব মতো খুব ভালো দিকে হবে না ওর দাঁতার চোখের অবস্থা যা দেখলাম যে ওকে নিতে এসেছে সে নিজের শিলমোহর রেখে গেছে কে ওকে নিতে এসেছে সব খুলে বলবো কিন্তু তার আগে কুইন্সি তুমি বলো তো কাল রাতে ঠিক কি হয়েছিল ধাঁধা আর দুঃস্বপ্ন মেশালে যা হয় তাই হয়েছে কাল রাতে তখন একটার আশেপাশে হবে আমি যথারীতি চেয়ারে বসে সজাগ পাহারা দিচ্ছি হঠাৎ মনে হলো ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর গা ঘেঁষে বাগান দিয়ে কি যেন একটা জন্তু দৌড়ে গেল লাফিয়ে উঠে জানলার ধারে গিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না আশ্চর্য ব্যাপার বাগানে কুয়াশা জমছে দেখলাম এই জুলাই মাসে কুয়াশা হ্যাঁ ওই ওই কুয়াশাই তো আসল রহস্য বলছে সবটা বলছে আমি ভাবলাম বাগানটা একবার চট করে দেখে আসি বন্দুক তো রয়েইছে সঙ্গে ঘরের বাইরে বেরিয়েই দেখি মিসেস ওয়েস্টার্নরা মাঝরাতে মেয়েকে দেখতে এসেছেন বললাম কেন আমি বেরিয়েছি তাতে উনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন বললাম চুপ করে ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে বসে থাকুন আমি না ডাকলে এ দরজা খুলবেন না উনি ঢুকে গেলেন বাগানে বেরিয়ে জানলার নিচে নরম মাটিতে কি দেখলাম জানেন অবিশ্বাস্য নেকড়ের পায়ের ছাপ এ নেকড়ে এখানে নেকড়ে কোথা থেকে আসবে কুকুর টুকুর দেখনি তো না আমি আমি ছোটবেলা থেকে আমেরিকার জলে জঙ্গলে শিকার করে আসছি নেকড়ের পায়ের ছাপ চিনবো না ঈশ্বর শেষে আমার এই আশঙ্কাটাও সত্যি হলো একটা বাচ্চা মেয়েকে কবজা করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হচ্ছে শয়তানকে লুকোচুরি খেলতে লাগলো বুঝতে পারছি জন্তুটা আমার আশেপাশেই আছে কিন্তু তার নাগাল পাচ্ছি না কুয়াশা যেন নেকড়েটার বর্ম হয়ে দাঁড়ালো তারপর জানলার একটু দূরে বড় হর্টেন্সিয়া ছোপটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি যেই হঠাৎ কুয়াশা পাতলা হয়ে গেল আর আমার নজরে পড়ল অন্য একটা জিনিস অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বীজ গাছটার নিচে ডাল থেকে ঝুলছে একটা প্রকাণ্ড পাথর অন্যরকম ঠিক ঠিক পশুর মতো নয় আর কিছু না ভেবেই জানি না কেন আমি সোজা বন্দুক উঁচিয়ে ধরলাম বাদুরটার দিকে ঠিক তখনই একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটল বাদুরটা তীব্র গলায় ডেকে উঠতে আরম্ভ করলো আর জানলার দিক থেকে একসঙ্গে ভেসে এলো ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ নেকড়ের ক্রুদ্ধ গর্জন 
আর মা মেয়ের ভয়ার্থ চিৎকার জানলার দিক থেকে মাত্র দু সেকেন্ডের জন্য চোখ সরিয়েছি তার মধ্যেই নেকড়েটা ঘরের মধ্যে আক্রমণ চালিয়েছে বাদুর আর কুয়াশা সবই ওই পশুটাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য তারপর বাগান থেকে ভাঙা জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম দুটো মোমবাতির আলোয় বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মিসেস ওয়েস্টেন্ড্রা লুসি থরথর করে কাঁপছেন আর প্রকাণ্ড ছাই রঙা নেকড়েটা দাঁত বের করে গর্জন করছে যে কোনো মুহূর্তে লাভিয়ে পড়বে মুহূর্তের মধ্যে সেটার দিকে বন্দুক ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপে দিলাম জন তুমি জানো গুলি করে আট ফিট দূরের শিকারের বুক ফুঁড়ে দেওয়া আমার বা হাতের খেল কিন্তু এই নেকড়েটার কিচ্ছু হলো না কিচ্ছু না গুলিটা পরে আর খুঁজেও পায়নি হতভম্ব হয়ে গেলাম নেকড়েটা আমার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল মিসেস ওয়েস্টেন্ডরা দেখলাম মাটিতে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েটা আমাকে লক্ষ্য করে লাফ মারল আমি বসে পড়ে মাটিতে দুপাক গড়িয়ে যেতেই পশুটা আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল পেছনে চারদিকে কুয়াশা তখন ধোঁয়ার মতো প্রচণ্ড জমাট বেঁধে উঠেছে আমি উঠে বসে দেখি নেকড়েটা ছুটে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে আন্দাজেই গুলি শুনলাম আবার নেকড়েটার কোনো শব্দ নেই সাহসে ভর করে বন্দুক বাগিয়ে কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়লাম আবার আর ঠিক তখনই 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 কি বলো থামলে কেন কুয়াশাটা কুয়াশাটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে আমাকে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল হ্যাঁ স্রেফ স্রেফ ইঁদুর ছানার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল বাকি শর্ট অ্যান্ড সিয়া ঝোপটার উপরেই গিয়ে পড়েছিলাম তাই কোনো চোট পাইনি কোথাও তবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বন্দুকের শব্দে সবাই জেগে উঠেছিল জাসপার চাকরদের নিয়ে দরজা ভাঙে বাগানে আমায় খুঁজে পায় তারপর তো সবই তোমরা জানো তুমি যখন লুসিকে শেষ দেখেছিলে তখন সে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই ছিল আর আমরা তাকে পেয়েছি খাটে সোহা অবস্থায় হুম ভাঙা জানলা দিয়ে কুয়াশা ঘরে ঢুকেছিল কুয়াশা কুয়াশা নয় প্রফেসর লুসি মরতে বসেছে আমরা এতজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান পূর্ণবয়স্ক মানুষ আমাদের সব শক্তি আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েও এই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারব কি না জানি না আর এই মৃত্যুর কোনো জাগতিক ব্যাখ্যা হয় না আপনার কাছে হাত জোর করছি আমি আর্থার কুইন্সি আমি আমরা আমরা সবাই লুসিকে ভালোবেসেছি আপনিও ওকে স্নেহ করেন আর মুখ বন্ধ করে থাকবেন না প্রফেসর প্লিজ হেঁয়ালি ছেড়ে বলুন বলুন কোন অপশক্তির বিষ নজর পড়েছে লুসির ওপরে কার সঙ্গে লড়াই করছি আমরা প্রফেসর কার সঙ্গে আর্থারকে টেলিগ্রাম করো যা বলবো তা ওরও শোনা উচিত তাছাড়া এই সময়ও লুসি পাশে থাকা দরকার লুসির যদি মৃত্যু হয় যদি সত্যিকারের মৃত্যুই হয় ওর তবে জানবে লুসি বেঁচে গেল নইলে নইলে নরকের আগুনে সবাইকে পুড়তে হবে আমাদেরও আর লুসিকেও আশা করি ইংল্যান্ডে আপনারা সকলে ভালো আছেন আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত জানি তাই আমার বুদাপেস্তের ঠিকানা জানা থাকা সত্ত্বেও আমাকে লুসির খবর দিয়ে চিঠি লেখার সময় করে উঠতে পারেননি আসলে দীর্ঘদিন লুসির স্বাস্থ্যের কোনো খবর না পেয়ে উতলা হয়ে উঠেছি আপনি জেনে সুখী হবেন যে গত সপ্তাহে বুদাপেস্টে এক্সেটার পিটার হকিনস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ল ফার্মারের ল ফার্মের নতুন জুনিয়র পার্টনার মিস্টার জনাথন হাকারের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে আমরা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই ইংল্যান্ডে পৌঁছব এক্সেটার পৌঁছে আমাদের সংসার একটু গুছিয়ে নিয়ে লন্ডনে যাব প্রফেসর ভ্যান হেলসিং এর সঙ্গে দেখা করা আমাদের পক্ষে বিশেষ জরুরি আমার স্বামী কিছুদিন আগে কাজের জন্য ট্রান্সিলভেনিয়া গিয়ে এক ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন 
সে বিপদের সবটা বোধ হয় ঠিক লৌকিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এ বিষয়ে আমার জানা সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ প্রফেসরই আশা করছি শীঘ্রই দেখা হবে দয়া করে লুসির সংবাদ দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করবেন ইতি উইলহেলমিনা হারকার এগারোই অগস্ট সব শেষ লুসিকে ধরে রাখতে পারলাম না আর্থারকে আর টেলিগ্রাম করতে হয়নি আজ দুপুরে সে হঠাৎ নিজেই হিলিং হ্যামে এসে হাজির ভালোবাসার টান বোধ হয় একেই বলে নইলে লুসির শেষ সময়টুকুতেই আজ বিকেলে ড্রয়িং রুমে আমরা চারজন বসেছিলাম আর্থারকে সবই খুলে বলেছি কিন্তু যা ঘটছে তার পিছনে যে অলৌকিক কোনো কারণ থাকতে পারে এটা সে বিশ্বাস করতে চায় না আমরা সবাই বিজ্ঞানের যুগে বাস করা যুক্তিবাদী মানুষ জন তুমি নিজে ডাক্তার প্রফেসর আপনার জ্ঞানের সীমা পরিসীমা নেই সেই আপনি কি না এইসব ভূত প্রেত হোকস ফোকস মাম্বো জাম্বোর কথা বলছেন কি হয়েছে কি আপনাদের সবার ব্যাপারটা অত সহজ হলে আমরা হাত পা গুটিয়ে অসহায় হয়ে বসে থাকতাম বলে তোমার মনে হয় হোমওয়ার্ড বিজ্ঞানের আওতার শেষ সীমানা অব্দি আমরা গেছি তিন তিনজন জোয়ান মানুষের রক্ত লুসির শরীর থেকে কোথায় গেল এর কি উত্তর তুমি দেবে আর্থার তাছাড়া নেকরেটা নেকরেটা গুলি খেয়েও মরেনি এই আঠেরোশো নব্বই সালে স্টিম ইঞ্জিন টেলিগ্রাম ইত্যাদি দৌলতে পৃথিবীটা এখন ভীষণ ছোট হয়ে এসেছে আমি মানি কিন্তু এতটাও ছোট হয়ে যায়নি যাতে মানুষ পৃথিবীর সব রহস্য জেনে ফেলতে পারে বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে কিন্তু অনেক পথ তার চলা এখনো বাকি ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জানো হ্যাঁ ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা শুনেছি ওই রক্ত খেয়ে কিন্তু ভ্যাম্পায়ার ব্যাট নামটা এলো কোথার থেকে সেটা জানো জানো না শোনো এই পৃথিবী কেবল মানুষ আর জন্তু জানো আর গাছপালার বাসস্থান নয় মাঝে মাঝে এখানে অন্য জগতের বাসিন্দারা নরকের বাসিন্দারাও বাসা বাঁধে ভ্যাম্পায়ার হলো সেই রকম এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক শক্তি ভূতপ্রেত নয় আবার স্পিরিট বা এলিমেন্টালও নয় এরা অন্ধকারের জীব ইচ্ছে মতো বাদুর ইঁদুর নেকড়ে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর জন্তুর রূপ ধরতে পারে ভ্যাম্পায়ার এইসব জন্তুদের এমনকি আবহাওয়াকেও ভ্যাম্পায়ার ইচ্ছে মতো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে রাতের অন্ধকারে সে জেগে ওঠে কিন্তু দিনের বেলা সে ঘুমিয়ে থাকে মাটির নিচে নিজের সবচেয়ে প্রিয় মাটি রক্তে ভেজা অপবিত্র মাটি আচ্ছা এই অনেক বছর আগে এই পলিডোরি বলে এক ডাক্তার দ্য ভ্যাম্পায়ার নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে আমার এই তারপর কিছুদিন আগে লে ফানু না কি যেন একজন একজন আইরিশম্যান কারমিলা বলে একটি বই লিখেছিলেন সেখানে রক্তচোষা মেয়েতে কি সব ফালতু ব্যাপার ছিল অপাঠ্য একেবারে ভার্নি দ্য ভ্যাম্পায়ার নামে কি সব নাটক ফাটক হয় শুনেছি দেখতে যাওয়ার ইচ্ছেও জাগেনি আর এসব কি গপ্প শোনাচ্ছেন প্রফেসর গপ্প গপ্প ওরা ভেদেছে অর্ধেক না জেনে আর আমি আমার সারাটা জীবন দিয়েছি এই সব অতি লৌকিক রহস্যের চর্চার পিছনে আমি মিথ্যে বলছি না মধ্য আর পূর্ব ইউরোপ দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা ভারত চীনের প্রাচীন জনজাতিরা এমনকি প্রাচীন গ্রিক আর রোমানরাও ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত তাকে ভয় পেত কেন জানো কেন কারণ ভ্যাম্পায়ার বেঁচে থাকে জীবন্ত প্রাণীর জীবনী শক্তি শুষে জীবনী শক্তি মানে রক্ত রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি যার রক্ত ভ্যাম্পায়ার পান করে সে দিনে দিনে শুকিয়ে যায় মরে যায় আর তারপর নিজেও হয়ে ওঠে একটা ভ্যাম্পায়ার ভ্যাম্পায়ারের তো লক্ষ্য সেটাই পৃথিবীতে রক্ত চোষার সাম্রাজ্য শয়তানের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা ঈশ্বরের তৈরি এই পৃথিবীকে নরক বানিয়ে তোলা কি সাংঘাতিক ভ্যাম্পায়ারদের ধ্বংস করা যায় না যদি কোনোভাবে তার বুকের মধ্যে কাঠ কিংবা লোহার গজাল পুঁতে দেওয়া যায় তার মাথা কেটে ফেলা যায় অথবা তার দেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলা যায় একমাত্র তাহলেই তাকে ধ্বংস করা সম্ভব ভ্যাম্পায়ার প্রকৃতি নিয়ম মানে না তার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই সে অমৃত আনডেড তার গায়ে অসীম শক্তি অলৌকিক তার ক্ষমতা 
সে অন্যের মন পড়তে পারে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কিন্তু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে অসহায় বিনা আমন্ত্রণে কোনো বাড়িতে সে প্রবেশ করতে পারে না একমাত্র তার চিরশত্রু ঈশ্বরের শক্তির সামনে সে কাবু আর বুনো গোলাপ রসুন এইরকম কিছু জিনিসকে সে ভয় পায় লুসিকে যদি সেরকম কোনো ভ্যাম্পায়ারই আক্রমণ করে থাকে তবে তাকে ধ্বংস করে ফেললেই তো তার জন্য সেই পিশাচকে আগে খুঁজে বের করতে হবে প্রফেসর এই লন্ডন শহরের বুকে ভ্যাম্পায়ার হঠাৎ এলো কোথা থেকে বলুন তো ঠিক এই খানটাতেই আমি আটকে যাচ্ছি জন গোটা ব্যাপারটায় ভ্যাম্পায়ারের হাতে ছাপ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আর এখন নিশ্চয়ই তোমরাও পাচ্ছ আর আমার সন্দেহ তোমার রোগী রেনফিল্ডের সঙ্গেও ভ্যাম্পায়ারের একটা সম্পর্ক রয়েছে রক্তে প্রাণ প্রাণের শক্তি ঠিক প্রফেসর ওর ওর মাস্টার কি তবে কোনো ভ্যাম্পায়ার হ্যাঁ আর যে সে ভ্যাম্পায়ার নয় আমার ধারণা সে ভ্যাম্পায়ারের রাজা পূর্ব ইউরোপের এক অতি প্রাচীন অভিজাত পুরুষ শেয়ালের মতো ধূর্ত নেকড়ের মতো হিংস্র রক্ত অত্যাচার আর নিত্য নতুন নারী সঙ্গ করা যা নেশা ঈশ্বরকে যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল কিন্তু সেই কি যদি সেই হয় তবে সে ইংল্যান্ডে এলো কি করে এইখানে আমি বার বার আটকে যাচ্ছি মিসিং লিঙ্ক মিসিং লিঙ্কটা খুঁজে পাওয়া বড় দরকার রেনফিল্ড কি আমাদের সাহায্য করবে প্রফেসর খোলাখুলি একটা কথা বলুন তো আপনি বললেন ভ্যাম্পায়ারের শিকার হয়ে মরে যারা তারাও ভ্যাম্পায়ার হয়ে ওঠে আপনি কি লুসির জন্য এই ভয়টাই ভ্যাম্পায়ারের বিষ একবার যা রক্তে প্রবেশ করেছে সে নরকের পথে পা বাড়িয়েছে তার মৃত্যু নেই সে ঈশ্বরের প্রিয় মৃত্যুঞ্জয় আত্মা নয় সে শয়তানের গোলাম আজ লুসিও আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সেই পথেই চলেছে ওর চোখ দেখেছ টকটকে লাল হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে ওর কেনাইন দাঁতগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে বড় আর ধারালো হয়ে উঠছে আমি লুসিকে রক্ষা করতে পারলাম না পারলাম না একটা কথাও বিশ্বাস করি না যত বাজে কথা লুসির যেটা হয়েছে সেটা একটা নাম না জানা নতুন কোন ভাইরাস ঘটিত রোগ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল বিজ্ঞানকে নিয়ে খেলা করতে করতে সময় নষ্ট করেছো তোমরা ওর জীবন নষ্ট করেছ এর দায় তোমাদের দায় আমার একার আর তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আমি আথ লুসির প্রাণ হয়তো এখন আর বাঁচানো যাবে না কিন্তু ওর আত্মাকে চাইলে এখনও রক্ষা করতে পারি আমি লুসিকে সমাধি দেওয়ার আগে একটা লোহার গজাল একটা হাতুড়ি আর কুইন্সির ওই ছোড়াটা ব্যাস লুসির ভ্যাম্পায়ার জন্ম শেষ লুসি এখনো পাশের ঘরে মৃত্যুর সঙ্গে জুটছে প্রফেসর মরেনি এখনো আর আপনি লুসিকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি আর আপনি কি না আমাদের নিজের হাতে তার তার শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করতে বলছেন আচ্ছা আমরা কি ভ্যাম্পায়ারের চেয়েও বড় পিশাচ তোমাদের কি মনে হয় আমার এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে না লুসিকে আমি ভালোবাসিনি তোমরা সবাই লুসিকে ভালোবেসেছ প্রেমিক হিসেবে কিন্তু আমি জীবনে প্রথমবার পিতৃ স্নেহের সাথ দিয়েছে লুসি সেই অমৃত থেকে আমাকে বঞ্চিত করছে আপনি নেহাত জনের শিক্ষক তাই বেঁচে গেলেন নইলে অনারেবল আর্থার হোমবুড ভাইকাউন্ট গোডালমিং এর সামনে দাঁড়িয়ে অন্য কেউ এই কথা বললে এই মুহূর্তে তার খুলি উড়ে যেত একটা কথা জেনে রাখুন জীবনে হোক মরণে হোক আমি লুসির স্বামী লুসির গায়ে যে হাত উঠবে সে হাত আমি কেটে ফেলব ভুল করছো তোমরা লুসি নিজেও জ্বলবে গোটা লন্ডনকে জ্বালাবে মিলিয়ে নিও যেটা বললাম সেটা করলে লুসির সবচেয়ে বড় উপকারটা হতো ওর নিষ্কলঙ্ক আত্মা ঈশ্বরের কোলে স্থান পেত আর্থার তোমাকে নিজেকেই না নিজের কথা গিলতে হয় শেষে আর্থার রেগে আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হলো না কারণ ঠিক তখনই লুসির ঘর থেকে ভেসে এলো চিৎকার পুরি মুড়ি করে ছুটলাম আমরা চারজন ঘরে পৌঁছে দেখি এক্ষুনি সিটিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে নার্স মেয়েটি আর খাটের ওপর হাত পা ছুঁড়ে পরিত্রাহী চেঁচাচ্ছে লুসি 
छत्तीस घंटार मध्य प्रथम तर ज्ञान फिर किंतु तर चोख जीवने को दिन से चोख भूलना टकटके लाल चोखर मध्य काचर मत स्थिर दूटी तारा से अद्भुत चोखर दृष्टि ठीक रे बच्चे चरम त्रास आर्थर सजरे बुके जड़िए धरल लुसी के लुसी तो 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 भय नहीं तो लुसर चोक बंध हो गर्थारे हाथ मध्य पीछन दिखे हेले पड़ल एक ढाल सोनी चूल गलानो सोनार मत छड़िए पड़ल आर्थारे कोले आर्थार पाथर मूर्तर मत लुसर मुखर दिखे चे बस रही से जान विश्वास करते बुकर मध्य थे लुसी के मृत्यु अवश्य पार्छिलम कथाटा विश्वास करते थरथर को कापते कापते देवाले भर दिए दाड़ी एटुकु मन आ क्यूंसि हाथ मुख ढे लुसर पायर का बस पड़ल एकम्र प्रफेसर आर्थर पेचने दाड़े पाथर मत मुखे लुसी के देखे जा तब तर चोखर दृष्टि पढ़ते पर आक्षेप हताशा और राग और ठीक तक ही सबाई के अबाक दिए बर्शी मेधा माछर मत प्रबल छटका मेरे लाफिए उठल लुसर शर दम आटके जावर मत विश्री आवाज़ को शास टेने चकते बिराट हा मुख एगे गल आर्थर दिखे पलकर मध्य प्रफेसर एक हेचका टार मेरे आर्थर के विछाना के प्राय फेले दिलें एक बिकट जानत खटार शब्द को लुसर चोल दुटो बंध हल ठीक सेखने जेखने एक सेकेंड आगे छो आर्थर घाड़ चापा आर्तनाद को लुसी आर नेतिए पड़ल कारो मुखे को कथा नहीं आर्थर चोखे मुखे एन आतंक कुन्सि हतभम्ब एवे एगिए गई लुसी के परीक्षा कर लड़ी नहीं निश्वास चलते ना लुसी के ना लुसी के ना लुसर मृतदेह के लिविंग रूमे तर मायर पास ही रेखे देवा फूल और नतून पोशा के सजिए कल दूज के एक संगे समाधि देवा श्चय मा मेते मिलन हो मृत्यूर पर रूप जान और फेटे पड़े मेटार टुकटुके लाल ठोट निष्पाप मुख जान घुम हाल फैशन गाउन ना कि और विर और पचंद माफिक तैरी कर मिसेस वेस्टनरा कन्सि आर्थर हम तीनजन ही तो भलो बस आज तब एम सजे से लुसी कड़े निलूप सुंदर निष्पाप मेटाई शेष मुहूर्ते रकम विभत्स हाँ को कमड़ाते आर्थर के से हाँ करा मुखे पलकर मध्य झलसे उठे दो धारालो दात दृश्य भूलते राग ह लुसी के आर लुसी के जो अपशक्ति अपवित्र कर जार जन एक भलो मानुष के पावा पृथ्वी वंचित हल ताड़े देवना 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 किचुते ही ना हक से भैम्पायर नरक क्षमत बलिया हक से अलौकिक शक्तर अधिकारी हमीय उन्नीस शतक आधुनिक इंगरेज पुरुष जुक्ति बुद्धि भरसा विज्ञान और प्रजुक्ति सहाय संगे रही कूंसर सहस और प्रफेसर पांडित्य अशुभ शक्तर बिुदे लड़ाइए एका नई आठाशे अगस्ट 
এতদিন পর আবার ডায়েরি খুলতে বাধ্য হলাম লন্ডনে এসেছি কাজে মিনা এক্সিটারে যে দুঃস্বপ্নকে ট্রান্সিলভেনিয়ায় ফেলে রেখে আসব ভেবেছিলাম তা ইংল্যান্ডে এসে হাজির হয়েছে এবারে আমাদের মরণ বাঁচন লড়াই শুরু আজ পিকাডিলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নজরে পড়ল একটি লোকের দিকে কেতা দূরস্থ ওভার কোটে মোড়া লম্বা অভিজাত চেহারা বয়স চল্লিশের আশেপাশে পাকানো গোঁফ যত্নে সাজানো ছোঁচলো দাঁড়ি স্যান্ড হার্স্টের কনফেকশনের এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টি তাকিয়েছেন এক তরুণীর দিকে কঠিন চোখের দৃষ্টি থেকে লালসা ঝরে পড়ছে ওই চোখ ওই মুখ ওই গোঁফ ওই চোয়াল সব আমার অতি পরিচিত সব আমি আগে বহুবার দেখেছি কিন্তু তখন ওই মুখে সময়ের আঁকি বুকি ছিল ওই চুল আর গোঁপ ছিল পাকা আশেপাশে লন্ডন শহরের ঝলমলে আলো আর গাড়ি ঘোড়ার বদলে ছিল জনমানবহীন কার্পেথিয়ান পর্বতের কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আর শতাব্দী প্রাচীন দুর্গের রহস্যময় কালো দেওয়াল অন্ধকারের রাজপুত্র মৃত্যুহীন পিসাজ রাজ কাউন্ট ড্রাকুলা তাহলে সত্যি ইংল্যান্ডে এসে পড়েছেন তার নিজের শরীরে সময়কে পিছু হাঁটতে বাধ্য করেছেন তিনি তার পিছনে কতগুলো নিরীহ মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে কে জানে আর কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি আমার আমার মাতৃভূমি ইংল্যান্ড আজ বিপন্ন এদেশের হাজার হাজার মানুষ শুধু তাই কেন গোটা পৃথিবীর মানব সমাজ এক বিরাট অলৌকিক অশুভ শক্তির করাল গ্রাসে পড়তে চলেছে আমার মিনা বিপদ তো তারও না না মিনার এতটুকু ক্ষতি আমি বেঁচে থাকতে হতে দেব না একবার আমি হেরেছি ড্রাকুলার কাছে দ্বিতীয়বার হারব না আগের বার তিনি জিতেছিলেন কারণ তার খাস তালুক কার্পেথিয়ান পর্বতমালায় অলৌকিক শক্তির রাজত্বে তিনি সম্রাট সেখানে আধুনিক মানুষের শাসন চলে না কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল এই ইংল্যান্ড আমার মতো শিক্ষিত সাহসী মানুষের দেশ এখানে বিজ্ঞান আর ধর্ম হাত ধরাধরি করে চলে ড্রাকুলা জানেন না ড্রাকুলা জানেন না এখানে আমি আছি আর আমি তার কাগজপত্র দেখেছি আমি জানি তার অভিসন্ধি আমার পাশে মিনা আছে আমাদের ভালোবাসার কি কোনো জোর নেই আরও একদল পাগলকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব যারা আমাদেরই মতো ভালোবাসার মর্ম বোঝে যারা সারা পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য অলৌকিক শক্তির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নামতে ভয় পাবে না এটুকু জেনে রাখ যে আমরা সবাই তোর পাশে আছি তোর কণা মাত্র ক্ষতিও আমরা হতে দেব না আর যে তোর ক্ষতি করতে আসবে তাকে ছেড়েও দেব না যতক্ষণ আমার এই বন্দুক আর ছুড়ি আছে আমি লুসির জন্য লড়ে যাব দেখি কোন রক্ত চোষা বাদুর ওর কি করতে পারে জীবনে হোক মরণে হোক আমি লুসির স্বামী লুসির গায়ে যে হাত উঠবে সে হাত আমি কেটে ফেলব আমার লুসিকে যে অপশক্তি অপবিত্র করেছে তাকে আমি ছেড়ে দেব না দেব না দেব না কিছুতেই না কাউন্ট ড্রাকুলা এইবার দেখা যাবে কে জেতে কে হারে মানুষের জেদ ভালোবাসার সৎসাহস নাকি তোমার নরকের আগুনের মতো গনগনে লোভ আর রক্তের পিপাসা দ্য ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট পঁচিশে অগস্ট শহরে আবার ব্লুফার লেডির হানা উদ্ধার শিশুর রক্তহীন অচেতন দেহ হ্যামস্টেড হিথ আর একবার সাক্ষী থাকল ইদানিং বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসা সেই রহস্যময় নৃশংস ঘটনার শুটার্স হিল নামক হিথের অপেক্ষাকৃত নির্জন অঞ্চলে ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল এক বালিকার অচেতন দেহ গত দু সপ্তাহে এই নিয়ে চারটি অচেতন শিশুর দেহ মিলল হ্যামস্টেড হিথের আশেপাশে রাউন্ড দেওয়ার সময় কনস্টেবল পার্সিভেল স্টোন লিনেট ব্যারিমোর নামের মেয়েটিকে উদ্ধার করেন পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে সত্তর সেন্ট ডেনিস হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় হসপিটালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল জ্ঞান ফিরেছে কিন্তু রক্তালপতার কারণে এখনও তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল জ্বর রয়েছে এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে সে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে এই বাবদে আগের শিশুগুলির সঙ্গে লিনেটের শারীরিক অবস্থার কোনো পার্থক্য নেই তার ঘাড়েও যথারীতি রয়েছে ইঁদুর জাতীয় কোনো ছোট প্রাণীর কামড়ের দাগ জ্ঞান ফেরার পর সে যেটুকু জানিয়েছে তা হলো সে গতকাল বিকেলে তার গভর্নেসের সঙ্গে হিতে খেলতে এসেছিল তখনই সে ব্লুফার লেডির খপ্পরে পড়ে 
লিনেট প্যারিমোরের ঘটনা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় তা তার শারীরিক অবস্থা এবং ঘটনায় ব্লুফার লেডির উপস্থিতি থেকেই বোঝা যায় এই রহস্যময় ব্লুফার লেডির কথা আমরা ইতিমধ্যেই পাঠকদের জানিয়েছি প্রতিটি শিশুই বলেছে যে সন্ধ্যা নামার পরে সাদা পোশাক পরা এক মহিলা তাদের ডেকে নিয়ে যান ভদ্রমহিলার বয়স অল্প এবং তার মুখ ভেইলে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি অপূর্ব সুন্দরী প্রসঙ্গত প্রথম আক্রান্ত হওয়া শিশুটির আধো আদো উচ্চারণে বিউটিফুল লেডি ব্লুফার লেডিতে পরিণত হয় কোনো শিশু এই অচেনা মহিলার সঙ্গে যেতে না চাইলে মহিলা তাকে চকলেট ক্যান্ডির লোভ দেখান যেমনটি লিনেটকেও দেখিয়েছিলেন লিনেট বাদে আর প্রতিটি শিশুরই বয়স তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এবং তারা প্রত্যেকেই চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে কাজেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তিনি ঠিক কি করেন তা কোনো শিশুই বলতে পারেনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সর্বশক্তি নিয়োগ করে ব্লুফার লেডির খোঁজ চালাচ্ছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সন্ধান সূত্রই তারা খুঁজে পায়নি তবে আশা করা যাচ্ছে যে ছয় বছর বয়সী লিনেট একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বিশদ বিবরণ দিয়ে পুলিশকে সাহায্য করতে পারবে হ্যামস্টেড অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করা এই রহস্যময়ী ব্লুফার লেডি আসলে কে শিশুদের উপর তার আক্রোশের কারণ কি শিশুগুলিকে কোন ছোট প্রাণী এভাবে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ সুস্থ শিশুগুলির হঠাৎ এরকম রক্তালপতা ও জ্বরের কারণ কি এই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন লন্ডনের বাসিন্দারা খুঁজছি আমরা ইতিমধ্যে হ্যামস্টেড ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে ব্লুফার লেডির নাম ভয়ের সমর্থক হয়ে উঠেছে বাচ্চাদের বিকেলে খেলতে যাওয়া ও সন্ধ্যার পরে বাড়ির বাইরে থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বিশেষ কারণ ছাড়া বাবা মায়েরা বাচ্চাদের বাড়ির বাইরে নিয়েই বেরোচ্ছেন না বিপদে পড়েছেন এলাকার নতুন বাসিন্দারা ও বিশেষ করে তরুণীরা হঠাৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে তাঁদের ফলে অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে প্রায়ই একের পর এক শিশু আক্রমণের ঘটনার মধ্যে কেউ কেউ বছর দুয়েক আগের ধরা না পড়া কুখ্যাত সিরিয়াল কিলার জ্যাক দ্য রিপারের ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন আবার অনেকে ব্লুফার লেডিকে কোনো অতিপ্রাকৃত বিভীষিকা বলেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব রহস্য আর ত্রাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে হ্যামস্টেড অঞ্চলে যা থেকে মুক্তির উপায় আপাতত জানা নেই কারোরই একুশে অগস্ট ডায়েরি লিখতে আর ভালো লাগে না সমস্ত উৎসাহ যেন জীবন থেকে হারিয়ে গেছে আর তার এখন আর কথা বলার মতো অবস্থায় নেই লুসি আর মিসেস ওয়েস্টার্নরার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে সে খরচের কোনো কারপণ্য করেনি কিন্তু হাইগেট সিমেট্রিতে তাদের সমাধি দেওয়ার সময় সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না কোনো রকমে আমাদের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র সার্ভিসের পরে লুসির দেহকে যখন তাদের পারিবারিক সমাধি মন্দিরে ঢুকিয়ে চিরতরে তালাবন্ধ করে দেওয়া হলো তখন আর্থার কেঁদেই ফেলেছিল কুইন্সি না থাকলে আমি একা ওকে সামলাতে পারতাম না আর তার পাঁচ দিনের মাথায় আবার বজ্রাঘাত লর্ড গোডেল মিং ইজ ডেড লং লিভ লর্ড গোডেল মিং রাইট অনারেবল স্যার আর্থার হোমউড যদিও লর্ড গোডেল মিং এতদিন ভুগছিলেন বলে তার মৃত্যু ঠিক ততটা অপ্রত্যাশিত নয় তবু ঠিক এই সময় তার চলে যাওয়াটা আমাদের সবাইকেই খুব আঘাত করেছে এই মুহূর্তে আর্থারের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কয়েকটি সমব্যাথী মনের সাহচর্য আমি আর কুইন্সি তাই তাকে কতকটা জোর করে নটিং হ্যামশায়ার থেকে ধরে এনেছি লন্ডনে ঈশ্বর যখন দুর্দিন দেওয়া স্থির করেন তখন আর কোনো দিক থেকেই মানুষের মনে আশার আলো ঢুকতে দেন না জানি জীবনে একমাত্র ধ্রুব সত্য মৃত্যুই কিন্তু তাও তো আনন্দ খুঁজে নিতেই হবে আমাদের তাই না তাছাড়া আমরা ইংরেজ পুরুষ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের জীবন থেমে গেলে সারা পৃথিবী কি বলবে পঁচিশে অগস্ট আজ সকালে ওয়েস্টমিনস্টার গ্যাজেটে একটা খবর পড়াই স্তক কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে লন্ডনে রহস্যময় ব্লুফার লেডির আবির্ভাবের কথা আমাদের সবারই কানে এসেছে কিন্তু আর্থারের বাবার মৃত্যু নিয়ে কিছুদিন আমরা এতই ব্যস্ত ছিলাম যে সেদিকে মাথা দিতে পারিনি কিন্তু তাও কি আমার অজান্তেই আমার মনের গভীরে এই রহস্যময় মহিলার আবির্ভাবের ঘটনাটার শিকড় চাড়িয়েছিল নইলে খবরটা দেখাই স্তক আমি অস্বস্তিতে পড়ব কেন ব্রেকফাস্ট সারার পর মর্নিং রুমে বসে আর্থার কুইন্সি আর আমি কথা বলছি এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং উত্তেজনায় চোখ জ্বলছে মাথার চুল উস্কো খুস্কো দাড়িটা পর্যন্ত কামাননি সকালে 
হাত থেকে আজকের ওয়েস্টমিনস্টার গেজেটখানা আমাদের টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে বললেন কি বলিনি বলিনি আমি নরকের খেল শুরু হয়ে গেছে পড়ো দাগ দিয়ে রেখেছি আমার বুকটা ধক করে উঠল এটা সেই খবর এক মিনিটের মধ্যে পড়া শেষ করে যখন কুইন্সি আর আর্থার মুখ তুলল তখন আর্থারের মুখে বিরক্তি আর হতাশা আর কুইন্সির চোখ ভাবলে সিন শীতল আপনি আবার পাগলামি শুরু করেছেন লুসি মারা গেছে প্রফেসর মারা গেছে আমার বাবাও তাই মারা গেছেন মরা মানুষ আর ফিরে আসে না আর যদি আমি প্রমাণ করে দিতে পারি আসে আমাদের ক্ষতি করার জন্য আসে তাহলে দেখুন প্রফেসর আপনি ভ্যাম্পায়ার নিয়ে আপনার থিওরির কথা আমাদের আগে বলেছেন তার পুরোটা যে আমি বিশ্বাস করে উঠতে পেরেছি তা কিন্তু নয় পুরোটা বিশ্বাস করে উঠতে পারোনি লুসির ওপর নেকড়ের আক্রমণের রাতে তুমি নিজেই তো অলৌকিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলে হ্যাঁ হয়েছিলাম কিন্তু আমি পরে ভেবে দেখেছি সেই সব ঘটনাই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় আসলে সেই সময় আমাদের প্রত্যেকেরই নার্ভ দুশ্চিন্তায় ভয়ে দুর্বল হয়েছিল পরে কাগজেও চিড়িয়াখানা থেকে নেকড়ে পালানোর খবর বেরিয়েছিল যাই হোক সেটা কথা নয় আজ যদি আমরা ধরেও নিই যে এই ব্লু ফার লেডি কোনো ভূত প্রেত তো তার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক সম্পর্ক আছে যুক্তির কথা বলছো তোমরা বেশ তবে যুক্তি দিয়েই ভেবে দেখো কেন ব্লু ফার লেডির হানা লুসিকে সমাধিস্থ করার পরই শুরু হলো কেন ঠিক যে হাইগেট সেমেট্রিতে লুসি সমাধি তার সংলগ্ন হ্যামস্টেড হিত এই শিশুদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমি নিজে খোঁজ নিয়েছি পুলিশের কুকুর ওই মহিলার এতটুকু গন্ধ পর্যন্ত পাইনি বরং অকুস্থলে গিয়ে রীতিমতো ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে এর কি ব্যাখ্যা দেবে তোমরা বাচ্চাগুলোর ঘাড়ে কামড়ে দাগ রক্তালপতা দুর্বলতা জ্বর সব লক্ষণ ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে লুসির বেলাতেও ঠিক এই হয়েছিল যা তোমরা নিজেদের চোখে দেখেছ তাও তোমরা যুক্তির দোহাই দিয়ে প্রফেসর লুসি ভ্যাম্পায়ার নয় প্রফেসর আপনি ঠিক কি করতে চান সরাসরি পয়েন্টে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ জন আজ রাতটা আমি তোমাদের নিয়ে হাইগেট সেমেট্রিতে কাটাতে চাই লুসি সমাধির ওপর নজর রাখবো আমরা আপনি পাগল হয়ে গেছেন হতে পারে কিন্তু তুমি ঠিক বলছো আর আমি ভুল এটা প্রমাণ করার জন্য তো একটা রাত লুসি সমাধির ওপরে নজর রাখা দরকার তাই না আর ধরুন যদি সত্যি প্রমাণ হয় যে যে মানে আপনার কথাই সত্যি তখন কি করব আমরা ভ্যাম্পায়ারকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় তা তো আমি তোমাদের বলেইছি ছুরি হাতুড়ি লোহার গজাল সবই আমার সঙ্গে থাকবে সেদিন তোমরা আমার কথা শুনলে আজ এতগুলো নিষ্পাপ শিশুকে বিপন্ন হতে হতো না লুসির মৃত শরীরটার উপর আপনার তো রাগ কেন বলুন তো প্রফেসর রাগ আমি যা করতে চাইছি সেটা লুসির প্রতি স্নেহ ভালোবাসা আর ঈশ্বরের প্রতি অপার শ্রদ্ধা থেকে করতে চাইছি ওই মৃতদেহটা এখন আর লুসির দেহ নয় ওটা নরকের সম্পত্তি হয়ে গেছে আমরা ওর শরীরটাকে আর রক্ষা করতে পারবো না কিন্তু ওর আত্মাকে তো এখনো বাঁচাতে পারি সেইটুকুই আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব তোমরা যদি ওকে ভালোবেসে থাকো তো তোমাদের উচিত আমাকে সাহায্য করা আমরা সবাই চুপ জীবনে যে কথাকে সত্যি বলে মেনে নিতে মন চায় না তার সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপটা নেওয়াই বুঝি সব থেকে দুরূহ কাজ আপনাকে যতদূর আমি চিনি লুসির আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এতদূর এগোতে চাওয়ার মানুষ আপনি নন আপনার আরও বড় একটা কোনো উদ্দেশ্য আছে তাই না প্রফেসর জানতাম তুমি আন্দাজ করতে পারবে শোনো তোমরা মানো বা না মানো আমরা একটা বিরাট লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্যাম্পায়ারদের রাজা স্বয়ং দ্য গ্রেট ড্রাগন ড্রাগন হ্যাঁ সাক্ষাৎ শয়তানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত ড্রাগন তার নাম ধাম পরে জানবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই ড্রাগন পূর্ব ইউরোপ থেকে এই লন্ডনে এসে ঘাঁটি গেড়েছে শিকার ধরার জন্য তার ঘাঁটিটা কোথায় আমি জানি না কিন্তু সেটা খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের লুসি শুধু তার প্রথম শিকারই হয়নি সে লুসিকেও ভ্যাম্পায়ারে পরিণত করেছে তার আত্মাকেও বিষিয়ে তুলেছে তাকে নিজের দাসই বানিয়েছে লুসি ভ্যাম্পায়ারের অনুগত দাসি হ্যাঁ মেনে নিতে না চাইলেও এটাই সত্যি কিন্তু লুসি ভ্যাম্পায়ার হিসেবে এখনো পোক্ত হয়নি তাই বাচ্চাগুলো প্রাণে বেঁচে যাচ্ছে এই অবস্থায় লন্ডনে রক্ত চোষা ড্রাগনের ডান হাতটি যদি কাটা পড়ে তাহলে তার শক্তি ক্ষয় হবে লন্ডন আরও বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে যাবে জেন্টলম্যান আমি তোমাদের আমার সঙ্গে থাকতে বলছি না ঈশ্বরের পক্ষে থাকতে অনুরোধ করছি এইবার তোমরা ভেবে বলো তোমরা আজ রাতে আমার সঙ্গে যাবে কিনা আবার খানিক্ষণ আমরা চুপ 
কুইন্সি ভুরু কুঁচকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তার ছোড়ার ফলার ধার পরীক্ষা করছে আর তার হাতের মুঠোয় মুখ রেখে টকটকে লাল চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের টেবিলের দিকে কাউন্ট মেইন প্রফেসর আমি বিজ্ঞানের ছাত্র চোখ কানের বিবাদ মেটাতে হবে আমাকে আমিও যাব আমিও যাব আমাকে যে যেতেই হবে লুসি লুসি আর্থার কাঁদছিল কিন্তু ওর কান্নাটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না শিকারি অ্যাডভেঞ্চারার ডাক্তার কিংবা বৈজ্ঞানিক এদের তো কাঁদতে নেই সমাজ তাদের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকে কি না তাই আমার বা কুইন্সের কান্না দেখা যায় না ছাব্বিশে অগস্ট চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করার জন্য প্রফেসরের সঙ্গে লুসির কবরের ওপর নজর রেখে রাত কাটাতে চেয়েছিলাম হাইগেট সিমেট্রিতে আমাদের কত রাতের অ্যাডভেঞ্চার আমার পৃথিবীকে দেখার চোখ একেবারে পাল্টে দিয়েছে একটাই আশ্বস্ত হওয়ার মতো কথা লুসি রাতটাকে অবশেষে ঈশ্বরের পায়ে পৌঁছে দিতে পেরেছি আমরা যারা তাকে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু তার আগের অভিজ্ঞতা উফ ভাবতেও রক্ত জল হয়ে যায় ডিনার সেরে আমরা চারজন যখন হাইগেট সিমেট্রিতে পৌঁছলাম তখন ঠিক রাত এগারোটা সুয়েন্স লেনের দুদিক জুড়ে ছড়ানো বিরাট সমাধিস্থল ছোট বড় নানান কবরে ভর্তি ওয়েস্টার্নরা টোম হল রাস্তার বাঁ দিকে অর্থাৎ ওয়েস্ট সিমেট্রিতে গাছপালা ঝোঁকঝাড়ে দিনকালেই জায়গাটা অন্ধকার আর নির্জন হয়ে থাকে তবু সকালে প্রচুর পাখির ডাক শোনা যায় এখন পাখি বলতে শুধু থেকে থেকে প্যাঁচার গম্ভীর ডাক হাইগেটে নানান রকম বাহারি সমাধির সংখ্যাই বেশি ঝুপসে অন্ধকারের মধ্যে গাছপালার সঙ্গে জট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু ওভেলেস্ক মসৃর নিওডোরিক স্তম্ভ আর খিলান নিও গথিক ধাঁচের খোঁচা খোঁচা থামের দল ওয়েস্টার্নরা টোম্বের সামনে এসে আমরা চারদিক ভালো করে দেখে নিলাম কেউ কোথাও নেই প্রফেসর সঙ্গে আনা ছোট ব্যাগটা থেকে সমাধিতে ঢোকার ডুপ্লিকেট চাবি বের করে সমাধির দিকে এগিয়ে গেলেন ভিতরে ঢোকা দরকার কি বাইরে থেকেই তো কাজ আগে ভেতরে তারপর বাইরে নেশলাই যাল সমাধির ভিতরে ঢুকে প্রফেসর দরজাটা ভিজিয়ে দিতে টের পেলাম কবরের অন্ধকার কাকে বলে কদিন আগেই অগন্তি ফুল দিয়ে সাজিয়ে দুটো কফিন আমরা এখানে রেখে গেছি প্রফেসর তার ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করে কুইন্সের জ্বালানো দেশলাই দিয়ে সেটা ধরিয়ে এক পাশে বসিয়ে দিলেন মানুষের সবাধার আঁকড়ে ঝুলতে থাকা ফুলের শব্দের ওপর দিয়ে ইতিমধ্যেই জাল বুনতে শুরু করেছে লম্বা পাওয়ালা কালো মাকড়সার দল দৃশ্যটা ভালো লাগার মতো নয় প্রফেসর ইতিমধ্যেই ব্যাগ থেকে একে একে ছোটখাটো নানান যন্ত্রপাতি বের করতে শুরু করেছিলেন এবার হাতুড়ি আর স্ক্রু ড্রাইভার হাতে নিয়ে কফিনের এক কোণে ঠোকা দিতেই আর তার হা হা করে উঠল কি করছেন আপনি ক্রিশ্চান তো নাকি কফিন ভেঙে মৃতের অপমান করবেন না কে মৃত লুসি সেটা প্রমাণ করার জন্যই তো এত ঝামেলা পোয়াচ্ছি তারপর এক সময় প্রফেসর উঠে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আমাদের ইশারা করতেই কুইন্সি আর আমি কফিনের ডালা সরিয়ে ফেললাম আর তার বাতিটা কফিনের দিকে ঝুঁকিয়ে ধরতেই আমাদের মাথা ঘুরে গেল কফিন ফাঁকা একে লুসি কোথায় কোথায় গেল লুসির মৃতদেহ জ্যান্ত হয়ে উঠেই আশেপাশে কোথাও শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়ই কি এবার বিশ্বাস হলো না হলো না এটা তো কবর চড়ে দেওয়া কাজ হতে পারে লুসি যে ব্লুফার লেডি সেটার প্রমাণ পাওয়ার জন্য এবার আমাদের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে আপাতত এই যথেষ্ট চলো 
কফি নাবার ঢাকা দিয়ে ব্যাগপত্র গুছিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে আমরা সমাধির বাইরে এলাম প্রফেসর সমাধির দরজায় তালা লাগিয়ে এগিয়ে গেলেন একটু দূরে একটা ঝাঁকরাস পুরুষ কাছের আড়ালে একটা বিরাট ডানা মেলা এঞ্জেলের মার্বেল মূর্তির নিচে জায়গাটা নজরদারি করার পক্ষে আদর্শ এখান থেকে ওয়েস্টার্নরা টোম ছাড়াও অনেকটা দূর পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে স্প্রুস গাছ আর এঞ্জেলের ডানার কালো ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে এইবার শুরু হলো আমাদের অনন্ত প্রতীক্ষা মশার ভনভনানি আর কামড়ে জর্জরিত হয়ে উঠলাম চারপাশে পোকা মাকড়ের শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে সাপ না গিরগিটি কি জানি ঝোপঝাড় ঠেলে চলে যাচ্ছে প্রফেসরের নিষ্পলক চোখ আটকে আছে সমাধির ওপরে আমরা চুপ করে বসে রয়েছি কিসের অপেক্ষা করছি আমরা মরিসের কবর চোরেরা লুসির দেহটা ফিরিয়ে দিতে এলে তাদের ধরব হয়েছে এখন চুপ করো পাঁচ ঘন্টা কেটে গেল খোদ লন্ডনের বুকে যে এমন অরণ্যে রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা হতে পারে তা জীবনেও ভাবেনি এত তারাও লন্ডনের আকাশে কোনোদিন দেখিনি পাঁচটা বাজার একটু আগে তখনও সূর্য উঠতে প্রায় ঘন্টাখানেক দেরি চারদিকে নিশ্চিত্র অন্ধকার হঠাৎ আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটা প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে কেমন যেন মাঝপথে ভয় পেয়ে থেমে গিয়ে ডানা ছটপটিয়ে উঠল চকিতে মরিসের সারা শরীর টান টান হয়ে উঠল সে নিঃশব্দে প্রফেসরের কুনুই ধরে টান দিয়ে বাঁদিকে আঙুল তুলেই সারা করল তার আঙুল কাঁপছে ততক্ষণে আমাদের সবারই নজরে পড়েছে সেই দৃশ্য গাছপালা আর সমাধি ফলকের মধ্যে দিয়ে সাদা মতো কি যেন এগিয়ে আসছে আমাদের এদিকে লুসি হ্যাঁ লুসি এই দৃশ্য জীবনে ভুলব না ধীরে ধীরে গাছপালার মধ্যে থেকে লুসির চেহারা প্রকট হল হেঁটে নয় যেন বাতাসে ভেসে সমাধির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় চলে এলো সে এই কি আমাদের সেই লুসি সেই ছটফটে আনন্দময় মেয়েটা যাকে বাঁচানোর জন্য আমরা প্রত্যেকে ভালোবেসে রক্ত দিয়েছি যাকে এই সেদিন ওই সমাধির মধ্যে শেষ বিদায় জানিয়ে গেছি এ তো এ তো মনে হচ্ছে কোনো নরক থেকে উঠে আসা পিশাচ গায়ে সেই দুধ সাদা ওয়েডিং গাউন সাদা ভেলের আড়ালে ছাইয়ের মতো মুখে দুটো সবুজ চোখ নেকড়ের মতো থক থক করে জ্বলছে ঠোঁটের কষ পেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কাঁচা রক্ত আর হা হয়ে থাকা ঠোঁটের কোন থেকে উঁকি দিচ্ছে ধারালো দুটো সদন্ত মরিস আমার কোট খামচে না ধরলে আমি অজ্ঞানী হয়ে যেতাম হয়তো প্রফেসরের চোখ লুসির দিকে কিন্তু তার হাত ব্যাগের মধ্যে কি যেন খুঁজতে শুরু করেছে ঠিক এই সময় সর্বনাশ আর্থার চেঁচিয়ে উঠে তার সামনে দাঁড়ানো প্রফেসরকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিয়ে তীর বেগে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লুসির সামনে তার ধাক্কার চোটে প্রফেসরের হাত থেকে ব্যাগটা গিয়ে পড়েছে অন্ধকার ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা বাছাই করা মার্কিন গালি দিয়ে কুইন্সি দৌড়ে গেল আর্থারের পেছন পেছন আর একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে প্রফেসর অন্ধকারের মধ্যেই ঝোপঝাড় হাতরে পাগলের মতো মাটিতে ব্যাগটা খুঁজতে আরম্ভ করলেন জন আর্থারকে আটকাও কুইন্সি একা পারবে না আমি আমি আসছি আমাকে বলার দরকার ছিল না দুই লাফে গিয়ে দাঁড়ালাম ফাঁকা জায়গাটায় আর্থার তখন প্রায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে লুসির না লুসি নয় লুসির দেহধারী এই পিশাচিনির সামনে আশ্চর্য সেই নারকীয় মুখে কিন্তু আমাদের দেখে অবাক হওয়ার কোনো চিহ্ন দেখলাম না বরং তার মুখে ফুটে উঠল এক পৈশাচিক হাসি পৃথিবীর সব শক্তির অধিকারী হবে তুমি 
আর্থার আচ্ছন্নের মতো লুসির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তাকে জাপটে ধরলাম সঙ্গে সঙ্গে কুইন্সি তার পিস্টল বার করে আর্থারের কাঁধের উপর দিয়ে লুসির দিকে উঁচিয়ে ধরল আমার আমার সারা শরীর কাঁপছে আমার পাশে কুইন্সির মুখ ছাই এর মতো সাদা তার আঙুল বন্দুকে ট্রিগারে চেপে বসেছে কিন্তু ট্রিগার টানতে পারছে না লুসির থেকে আমাদের দূরত্ব আর মাত্র কয়েক পা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার রক্তে ভেজা মুখের বাঁ পাশ থেকে ঝুলছে একটা কালো মাকর শা তীব্র মরা পচা দুর্গন্ধ ছাপটা মারছে আমার নাকে এই লুসি নয় লুসির দেহে আশ্রয় নেওয়া এক পিশাচ ভ্যাম্পায়ার ঠিক এই সময় বাঘের মতো আমাদের সামনে লাফিয়ে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর তার জ্বলন্ত চোখে খুনের দৃষ্টি বীর দর্পে স্পেনের মাতা দর্দের মতো দুহাত উঁচু করে তুলে ধরলেন তিনি লুসির দিকে তার ডান হাতে ক্রস আর বা হাতে একটা ডাঁটি শুদ্ধ বুন গোলাপ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে পিছিয়ে গিয়ে সমাধির গায়ে সিটিয়ে গেল লুসি পিসাচিনি ভয় পেয়েছে লুসি একটা জান্তব গর্জন করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্তের স্রোত বেরিয়ে এসে আমাদের আপাদ মস্তক ভিজিয়ে দিল চমকে উঠে ছিটকে পড়লাম মাটিতে কুইন্সির বন্দুক ছিটকে পড়েছে আমার আমার গা ঘিনহিন করছে বমি পাচ্ছে তীব্র ভয় করছে প্রফেসর কিন্তু ক্রস তুলে ধরে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এইবার পিসাচিনির কুকুরে থাকা শরীরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় কেমন যেন হলদিটে কুয়াশা দেখা দিতে লাগল সমাধির দরজার পাল্লার সরু ফাঁক দিয়ে সেই কুয়াশা ঢুকে যেতে থাকল ভিতরে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব পরিষ্কার কোথায় সেই পিসাচি নেই আর কোথায় বা কুয়াশা প্রফেসর দ্রুত হাতে তার ব্যাগ থেকে এক গাদা রসুন আর বুনো গোলাপ বের করে সেগুলো ঝুলিয়ে দিলেন সমাধির দরজার গায়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন দরজার সামনে একটা ছোট শিশি থেকে জলও ছিটিয়ে দিলেন কি এবার বিশ্বাস হলো আমরা চুপ ভয়ে বিস্ময় আমাদের কারোর মুখ দিয়ে কথা সরছে না বিজ্ঞানী যে শেষ কথা নয় তার এর চেয়ে বড় চাক্ষুষ প্রমাণ আমাদের অন্তত আর দরকার নেই রসুন বুনো গোলাপ হোলি ওয়াটার দিয়ে সমাধির দরজা বেঁধে দিয়েছি ভ্যাম্পায়ার আর বাইরে বেরোতে পারবে না একবার সূর্য উঠে গেলে সে শক্তিহীন তাই তার আগেই ওকে আশ্রয় নিতে হবে নিজের কফিনে সূর্যোদয় হতে তো আর বেশি দেরিও নেই তখনই আমরা তাকে শেষ করব শেষ কিভাবে করতে হবে লোহার গজাল আমার সঙ্গে আছে সেটা হাতুড়ি দিয়ে মেরে লুসির বুকে ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিতে হবে কথাগুলো আমাদের কানে আর ততখানি অস্বাভাবিক শোনাচ্ছিল না তারপর কতক্ষণ চুপ করে কেটে গেল কে জানে পুবের আকাশে গোলাপি আভা ধরতে শুরু করলে টকটকে লাল চোখ মুছতে মুছতে আর্থার জিজ্ঞেস করল প্রফেসর লুসির শরীরটা নষ্ট করলেই ভ্যাম্পায়ার ওকে ছেড়ে যাবে তো যাবে লুসি ছিল ঈশ্বরের নিজের হাতে গড়া ছোট্ট পুতুলটি আজ আমরা সেই পুতুলটিকে আবার ঈশ্বরের হাতে ফিরিয়ে দেব এসো সময় হয়েছে আবার সমাধির ভিতরে সেই নিশ্চিত্র অন্ধকার আবার মোমবাতি আবার সেই সমস্ত সরঞ্জাম বের করে সাজিয়ে রাখা আমার মনে হচ্ছিল যেন দুর্বোধ্য কোনো নাটক অভিনীত হতে দেখছি চোখের সামনে আবার কফিনের ডালা খুলে গেল এবারে ভিতরে শুয়ে আছে লুসি না লুসির আনডেড শরীর চোখ বন্ধ 
দু হাত বুকের ওপর জড়ো করা মুখে রক্তের কণা মাত্র লেগেনি কিন্তু শরীরে মৃত্যুর কোনো চিহ্ন নেই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে মেয়েটা এরই মধ্যে বাসা বেঁধেছে কিছুক্ষণ আগে আমাদের দেখা সেই নরকের পিশাচ আর তার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আবার আর মানুষের মন যে কি অদ্ভুত কি বিচিত্র জিনিস এই সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিস্থিতিতে আমার মনে পড়ে গেল ওয়াজবথের কয়েকটা লাইন আসলাম ডিড মাই স্পিরিট সিল আই হ্যাড নো হিউম্যান ফিয়ার্স শি সিম দ্য থিং দ্যাট কুড নট ফিল The touch of earthly years. Nata, hey now. You are Lucy Shami. You are the most important. Arthur Professor Reddeva Hathuri and Gajal Hathini are the most important part of the world. I know, 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 I know. আমরা সবাই তোমার পাশে আছি আর্থার তুমি কোনো পাপ করছো না আমরা সবাই লুসিকে ভালোবেসেছি একদিন ওকে বাঁচাতে চেয়ে আমরা আমাদের রক্ত আমাদের জীবন দিয়েছিলাম আজ আজ তুমি ওকে মৃত্যু দাও আর্থার ওকে শান্তি দাও তবেই ও বাঁচবে আর্থার চোখের জল মুছে বাঁ হাতে দৃঢ় মুঠো এ লোহার তীক্ষ্ণ গজালটা লুসির হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে রাখল তার ডান হাতে হাতড়ি প্রফেসর বই খুলে পড়তে শুরু করলেন তার পড়ার মাঝে মাঝে কানে ঘা দিতে থাকল ধাতুর ওপর ধাতুর ঘা পড়ার তীক্ষ্ণ শব্দ আর নরম হার মাংস ভেদ করে ছুঁচল লৌহ শলাকা ঢুকে যাওয়ার আওয়াজ চোখ খোলা ছিল আমার কিন্তু কি যে দেখছিলাম চোখের সামনে মনে নেই দেখলাম লুসির সৌন্দর্যে কালচে রং ধরল শুকনো ফুলের পাপড়ির মতো নিষ্প্রাণ হয়ে এলো তার লাল টুকটুকে ঠোঁট আর গাল কতক্ষণ পরে কে জানে হাত থেকে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আর্থার লুসির মাথার ওপর মুখ নামিয়ে দিল প্রফেসর এবার আর বাধা দিলেন না তার চোখও শুকনো নেই অবাক হয়ে গেলাম তার মুখ থেকে ওয়াজবথের লাইন বেরোতে শুনে মরিস আর আমি আর্থারকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলাম বিচারার এখনই আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার প্রফেসর লুসির শরীরের ওপর এক গোছা সাদা বুনো গোলাপ রেখে আমাদের বাইরে যাওয়ার ইশারা করলেন বাইরে রোদ ছলমল সকাল পৃথিবীতে কোথাও আনন্দের কোনো কমতি নেই আমার আমার মনের মধ্যেও এক অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল লুসি আমাদের লুসি কলঙ্ক মুক্ত হয়েছে তাকে আমরা বাঁচিয়েছি সে এখন ঈশ্বরের বাগান আলো করে বসে আছে ঠিক যেমন সে সকালবেলা বসে থাকতো তাদের ড্রয়িং রুমে সে মরে নেই সে বেঁচে আছে আমাদের হৃদয় রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারের সাধ্য কি তাকে কেড়ে নেয় আমাদের থেকে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করা তারা থাকলেও নতুন সংসার গুছিয়ে ওঠার ঝক্কি সামলে উঠতেই এতগুলো দিন চলে গেল কাল রাতে এক্সেটের থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছেছি জনাথান আগামীকাল কিংবা পরশু আসবে ও বোধ হয় নিজে নিজেই কাউন্ট ড্রাকুলার পিছু নিয়েছে ওর ডায়েরি পড়ে আমি জেনেছি ড্রাকুলা ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারেন ইহেন দানব যদি লন্ডনে ঘাঁটি গেড়ে থাকে তবে আমাদের সবার এই মুহূর্তে সব কাজ ফেলে তাকে তাড়ানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত জনাথানের শরীর এখনো খুব সুস্থ নয় কিন্তু আমি জানি ওর মনে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছে তা এত সহজে নেভার নয় ড্রাকুলা জানেন না জনাথানের জেদ চেপে গেলে সে কত দূর যেতে পারে ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং একজন অথরিটি 
কাজেই তার কথা আমাদের দুজনকে শুনতেই হবে ডক্টর সেভার্ড আর তার বন্ধুদেরও দলে টানতে পারলে ভালোই হয় কিংস ক্রস স্টেশন থেকে ডক্টর সেভার্ডের সঙ্গে গাড়িতে আসতে আসতে সেই কথাই বলছিলাম তাকে ড্রাকুলার কথা এখনও সবটা বলিনি আভাস দিয়েছি মাত্র উনি বললেন লুসির মৃত্যুর ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা হয়েছিল ততটা সহজ আদৌ নয় ওই অ্যানিমিয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে আমি চেপে ধরতে ভদ্রলোক বললেন আপনি আপনি লুসির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন তাও আপনি কথাগুলো বিশ্বাস করবেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করুন কথাগুলো আমার বানানো নয় সব চাক্ষুষ সত্যি আপনাকে আপনাকে বরং আমার ডায়েরিগুলো পড়তে দেব নিজেই পড়ে দেখে নেবেন মুখে বললে হয়তো ভাববেন রং ছড়িয়ে বলছি কথাটা ভালো লাগলো আমার আমি নিজেও তো জনাথানের পুরো ডায়েরির গোটা দুই কপি করে এনেছি একটা প্রফেসরের আর একটা বাড়তি কখন কি কাজে লাগে লোকে মারামারি করার সময় বলে না হাত থাকতে মুখ কেন তা মাথার কাজেও তো কথাটা খাটে তা নয় কি ডক্টর সেভার্ড আবার রেকর্ডিং সিলিন্ডারে ডায়েরি লেখেন মানে ডায়েরি বলেন উনি সিলিন্ডারগুলো কিভাবে চালাতে হয় শিখিয়ে দিয়ে গেছেন ওগুলো আজ সারা রাত শুনব গল্প শোনার মতো ডায়েরি শোনা ও এক নতুন অভিজ্ঞতা বটে কোনো দিন হয়তো মানুষ গল্পও শুনবে এমনি করে যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে নাটকও দেখবে না যন্ত্রে শুনবে ভাবতেও অবাক লাগে ও হ্যাঁ লুনাটিক সাইলেমে থাকাটাও আমার একদম নতুন একটা অভিজ্ঞতা পরে ডক্টর সেওয়ার্ডের কোনো একজন রোগীর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আছে লোকে যাদের পাগল বলে তাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের থেকে সত্যি কতটা আলাদা কেন আলাদা আদৌ আলাদা কি না এগুলো জানতে খুব ইচ্ছে করে সেকেন্ড সেপ্টেম্বর স্তম্ভিত হয়ে গেছি ডক্টর সেওয়ার্ডের ডায়েরি পড়ে লুসি আমার প্রাণীর বন্ধু তার এই পরিণতি রক্ত চোষা ভ্যাম্পায়ার মেরে ফেলেছে আমার লুসিকে যে সে ভ্যাম্পায়ার নয় লুসির রক্তকে তার আত্মাকে বিষিয়ে দিয়েছিল ড্রাকুলা হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ড্রাকুলা আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে নোংরা করে দিয়েছিল ওই শয়তানটা এ তো নারিত্বের নারিত্বের চরম অপমান এই সাহসী ভদ্রলোকেরা না থাকলে ওই ফুলের মতো মেয়েটার আত্মা শান্তি পেত না তখন লুসিও হয়তো কাসল ড্রাকুলায় জনাথানের দেখা সেই পিসাচিনীদের মতোই ভাবলেও গাছ শিউরে ওঠে এই ভদ্রলোকেরা লুসিকে সত্যিই ভালোবাসেন আমাদের সব কথাই এদের বলা উচিত সবচেয়ে আগে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করা দরকার আমি বুঝতে পারছি তিনি কোন রক্ত চোষার রাজার কথা বার বার বলতে গিয়েও থেমে গেছেন সম্ভবত তিনি জানেন না যে তার ড্রাগন এই মুহূর্তে লন্ডনে মাথা তুলছে তাছাড়া ডায়েরিতে র্যানফিল্ড নামে এক রোগীর কথা পড়লাম জনাথানের ডায়েরিতেও এই নামটা পেয়েছি খটকা মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট জিক্স পাজল খেলতে বসেছি লুসি তোকে কথা দিয়েছিলাম যে তোকে বাঁচাবো পারিনি তোর আত্মাকে বাঁচিয়েছেন একদল শিভাল রাস নাইট আজ তোকে আবার কথা দিচ্ছি আমি যত দূর পারি তাদের সাহায্য করব তোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য থার্ড সেপ্টেম্বর প্রফেসরের শরীর ভালো নেই কাল আসতে চেয়েও পারেননি আমি তাই জনাথানের ডায়েরির এক কপি তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি জনাথান আজ এসেছেন ডক্টর সেভার্ড আর মিস্টার মরিসের সঙ্গে দিব্যি জমে গেছে ওর লর্ড কোডেলমিংয়েরও ওকে খুব ভালো লাগবে নিশ্চয় কাউন্ট ড্র্যাকুলার মুখোমুখি হতে গেলে এমনই একদল সাহসী শিক্ষিত আত্মবিশ্বাসী মানুষের দরকার পাঁচই সেপ্টেম্বর 
হাত থেকে মিস্টার হার্কারের ট্রান্সিলভেনিয়া জার্নালের কপির কাগজগুলোর সামনের টেবিলে সশব্দে নামিয়ে রেখে প্রফেসর আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন যে মিসিং লিঙ্কগুলো এতদিন খুঁজে মরছিলাম তার প্রত্যেকটা সন্ধান পেয়েছি আমার অনুমানই ঠিক আমাদের প্রতিপক্ষ হলো ড্রাকুলা দ্য কিং অফ ভ্যাম্পায়ার্স দ্য প্রিন্স অফ ডার্কনেস টেবিল ঘিরে বসেছিলাম আমি মিস্টার হার্কার মিসেস হার্কার আর্থার আর কুইন্সি মিস্টার হার্কারের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আমি কিছুটা শুনেছি তার আর মিসেস হার্কারের থেকে কুইন্সি আর আর্থার শুনেছে আরও কম সেদিন রাত্রে ওই বিভৎস অভিজ্ঞতা না হলে তার কথায় হয়তো আমাদের এতটুকুও বিশ্বাস জন্মাত না তাছাড়া তার মতো একজন স্মার্ট বুদ্ধিমান ভদ্রলোককে অবিশ্বাস করার প্রশ্নও ওঠে না আর ম্যাডাম মিনাকে তো আজ নতুন দেখছি না তিনি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলার মেয়ে নন তবে এখনো অনেক ব্যাপারেই ধোঁয়াশা রয়েছে সেই জন্যই হার্কারদের এখানে আসা আর প্রফেসরের তড়িঘড়ি এই মিটিং ডাকা মিস্টার হার্কারের ড্রাকিউলা সে ট্রান্সিলভেনিয়া থেকে এত দূর কি করে আসবে আমরা ইতিমধ্যেই সে ব্যাপারে কিছু খোঁজ খবর শুরু করেছি যে রাতে লুসিকে আমি কবরের উপর খুঁজে পাই সেই রাতে হুইটপিতে একটি রাশিয়ান জাহাজ আছড়ে পড়েছিল মনে আছে মনে আছে আপনাদের আমি অনেক কষ্টে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের লকবুকের কপি জোগাড় করেছি সেই জাহাজই ছিল ড্রাকিউলা কিন্তু জাহাজে করে এলো কেন তার অলৌকিক শক্তি কি হলো ভ্যাম্পায়ার যতই নরকের দানো ভোগ না কেন তারও চলাফেরার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে যেমন এটা ভ্যাম্পায়ার কখনো পুকুর খাল নদী সমুদ্র অর্থাৎ বয়ে চলা জল বা প্রাকৃতিক জল স্পর্শ করতে পারে না বুঝলাম তাহলে এই ড্রাকুলাকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করাই এখন আমাদের কাজ কিন্তু তাহলে ড্রাকুলার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে আমাদের নিজেদের কাজ ভাগ করে নিতে হবে প্রথম কাজ খবর সংগ্রহ করা যে কাজ মিস্টার হাঁকা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন যুদ্ধের নিয়ম বলে শত্রুর সমস্ত ঘাঁত ঘোঁত জেনে নিয়ে লড়াইয়ে নামলে জয় অনিবার্য জনাথেনকে এই কাজে সাহায্য করবে জন এরা দুজনেই কাগজপত্রের ব্যাপার বোঝে খুব ভালো আমাদের সামনে দৌড় ঝাঁপার খরচা আছে প্রচুর আথা আর কুইন্সি সে ব্যাপারে বিশেষ ভরসা আর মিনা তুমি বুদ্ধিমতী তোমার ইন্টুয়েশন প্রখর তুমি দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারো তুমি আমাদের কন্ট্রোল রুম সামলাবে ব্র্যাকুলার ব্যাপারে আমরা যেখানে যা খবর পাবো সমস্ত তুমি একত্র করে লিখে রাখবে আমাদের প্রত্যেককে সেই লেখা পড়তে হবে সবাইকে সব তথ্য জানতে হবে আমি জানতাম এটা আমাদের দরকার হবে জনথান জন আর আমার এতদিন পর্যন্ত লেখা সব ডায়েরি চিঠিপত্র দিয়ে আমি ইতিমধ্যেই সে কাজ শুরু করে দিয়েছি প্রফেসর হুম কিন্তু মিস্টার হার্কারের ডায়েরিটা না পড়লে অনেক কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না সবার আগে যেটা জানতে চাই কোথা থেকে এলো এই ভ্যাম্পায়ার দেখো ভ্যাম্পায়ার কোথা থেকে এলো তা কেউ বলতে পারে না সৃষ্টির আদিকাল থেকে এরা আছে এদের শিকড় নরকে বাস পৃথিবীর অন্ধকারে এরা অশুভ শক্তি তাই ঈশ্বরের শক্তিকে এরা ভয় করে আর ড্রাকিউলা সেও কি সৃষ্টির আদিকাল থেকে আছে নাকি না তা নয় তবে তার বয়সও নেহাত কম নয় তার জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখনকার রোমেনিয়ার এক বিখ্যাত রাজপরিবারে হ্যাঁ ড্রাকিউলা একজন রাজা রাজা প্রিন্স কাউন্ট যা বলতে চাও রোমেনিয়ার ইতিহাসে কুখ্যাততম এক শাসক আসল নাম ভ্ল্যাড ড্রাকুলা তার পারিবারিক উপাধি রোমেনিয়ান ভাষায় ড্রাকুল শব্দটার মানে ড্র্যাগন ড্র্যাগন তাদের পতাকায় আঁকা থাকত হিংস্র তার জন্য তাদের বংশ এমনিতেই বিখ্যাত ছিল আর এ ছিল একঘাটি বাড়া মধ্যযুগে পূর্ব ইউরোপের সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত বিশেষ করে বালাচিয়া মলডেভিয়ার খ্রিস্টান শাসকদের সঙ্গে তুরস্কের অটোমান সুলতানদের বিবাদ বিখ্যাত আমাদের ভ্ল্যাড বা ভয়েভড ড্রাকুলাও চার্চের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বারবার তুরস্ক আক্রমণ করেছিল আর বারবার হেরেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এই ইতিহাসের অনেকটা তিনি আমাকে খুব গর্ব করে বলেছিলেন বটে এমন কি হেরে যাওয়ার কথাও হার ছাড়া ড্রাকুলার জীবনে আর আছে টাকি বারবার হেরে কেবল তার রক্ত পিপাসা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি তুর্কিদের কাছে হেরে বন্দীও হয়েছিল আবার তাদের থেকেই শিখেছিল অত্যাচার আর মেয়েদের ভোগ করার হরেক রকম বিকৃত উপায় 
তার প্রজারা খেতে পেত না এদিকে সে তাদের উপর নিত্য নতুন অভিনব সব অত্যাচার চালাত যেই তার বিরাগ ভাজন হতো তাকেই সে সোজা শুলে চড়াত আর সেই সঙ্গে চলত অবাধে নারী সংসর্গ সেই জন্যই সেই জন্যই শয়তানটা সবার আগে লুসির দিকে নজর দিয়েছিল আমারও তাই ধারণা তো হেন ড্রাকুলার ছিল ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঝোঁক এই উৎকট জীবনের নেশায় ডুবে ড্রাকুলা অমর হতে চেয়েছিল ঈশ্বরের তৈরি পৃথিবীতে তো সেটা সম্ভব নয় কিন্তু ব্ল্যাড ড্রাকুলা পথ না থাকলে পথ কেটে নেওয়ার লোক তাকে বাধা কে দেবে চার্চ তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে সে শয়তানের দিকে মুখ ফেরালো শয়তান তাকে কৃপাও করল চিরকালই তো সে অত্যাচারী রক্ত চোষাদের সহায় হয়ে এসেছে রক্ত পিপাসা অত্যাচার সাম্রাজ্যের লোভ এই সব কিছুর ওপর শয়তান ড্রাকুলাকে দিল নিজের অলৌকিক ক্ষমতার অংশ সেই জন্ম হল ভ্যাম্পায়ারদের রাজার নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিয়ে সে অনন্তকাল ধরে নিজের শরীরে এক পিসাজকে বয়ে বেড়াচ্ছে এ তো অভিশাপ ড্রাকুলা কি বোঝেনি তাকে তাকে কি চরম মূল্য দিতে হচ্ছে বোকা বোকা ভীষণ বোকা ড্রাকুলা অত্যন্ত অহংকারী তিনি ভাবতেই পারেন না যে তিনি কোনোদিন কোনো বোকামি বা কোনো ভুল কাজ করতে পারেন সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন মিস্টার হার্কার ড্রাকিউলা শুধু রক্ত খেয়ে দেহ ধারণ করলে সেটা এমন কিছু অন্যরকম অপরাধ হতো না খুন মানুষও করে বাক্সিঙ্গ করে কিন্তু ড্রাকুলা মহামারীর মতন সেই অলৌকিক রক্ত চোষা রোগ ছড়িয়ে দেয় তাতে মানুষ তার খাদ্য হয়ে মরে যায় কিন্তু রোগটা বেঁচে থাকে তার রক্তলোভী আত্মার মধ্যে আত্মার রোগ যে রোগ ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ চিরকালের মতন বন্ধ করে দেয় ভাবতে পারছেন আমার আমার লুসি কেউ সে এমন একটা অহংকারী অত্যাচারী মেয়েদের উপর নজর দেওয়া বুড়ো ভাম আমাদের এখানে এসে যা তা করে বেড়াবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকব থাকুক তার অলৌকিক ক্ষমতা আমাদের টাকা পয়সা আর বিজ্ঞানের ক্ষমতাও কিছু কম নয় প্রফেসর কি করতে হবে আপনি সেইটা বলুন উত্তেজিত হবেন না প্রফেসর ড্রাকুলার ইতিহাস বললেন আমি ভূগোল বলি বরং আমি ইংল্যান্ডে ড্রাকুলার ঘাঁটিগুলো আবিষ্কার করেছি হ্যাঁ সে কি ব্রাভো মাই ম্যান এত সহজে কি করে খুঁজে পেলেন আমি এতদিন খুঁজে যা পাইনি তুই তো দেখছি উত্তর উত্তর আমায় তাক লাগিয়ে দিচ্ছ মিস্টার হাঁকা দাঁড়ান দাঁড়ান এখনই এত অবাক হবেন না ইংল্যান্ডের ড্রাকুলার চারটে ঘাঁটি আছে তার মধ্যে একটির ব্যবস্থা আমারই করা এই বাড়ির লাগোয়া ওই কারফ্যাক্স স্টেট তখন যদি জানতাম ঘরের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হল আমি চেয়ার থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম প্রফেসর মাথার চুল খামছে ধরলেন সজরে টেবিলের উপর এক ঘুষি বসিয়ে দিল কুইন্সি মিনা মুখ নিচু করে বসে রইলেন মানে মানে আমরা যখন লুসির জন্য প্রাণ পাত করছিলাম তখন তখন এখানেই আমাদের নাকের ডগায় কারফ্যাক্সের নতুন মালিককে আমরা কেউ কখনো দেখিনি নাও ইট অল মেক সেন্স ওই বাক্সগুলো ওই বাক্সগুলোই আমি জিপসিদের ড্রাকুলার দুর্গ থেকে সরাতে দেখেছিলাম আর আমি যদি খুব ভুল না হই তবে ওগুলোই হলো ড্রাকুলার আসল বাসস্থান কিন্তু খবর এখানেই শেষ নয় কাউন্ট ড্রেকো ডিভিল ছদ্মনামে আরও তিনটে জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ি কিনেছে ড্রাকুলা আরে বাস ড্রেকো ডিভিল রসবোধের মধ্যে থেকে উদ্ধত্ত ফুটে বেরোচ্ছে একেবারে তাই তো দেখছি ড্রেকো মানে ল্যাটিনে ড্রাগন অর্থাৎ ড্রাকিউলা আর ডিভিল নিশ্চয়ই ডেভেল শয়তান অ্যান্ড হি ইজ অলরেডি টেকেন বাই দ্য ডেভেল অন্য বাড়িগুলো কোথায় পিকাডিলি ওয়ালওয়ার্থ আর বারমানসিতে কারফ্যাক্স থেকে কিছুদিন আগেই বেশ কয়েকটা বাক্স গাড়িতে করে বেরোতে দেখেছি আমি তার মানে এই বাড়িগুলোতেই নিশ্চয়ই সেগুলো পাচার করে দিচ্ছে ড্রাকুলা ইস এই কথাটা আগে জানতে পারলে ওই বাক্সর মধ্যে আছে ও দেশের মাটি সে মাটি ছাড়া বিদেশে ড্রাকুলার আশ্রয় নেওয়ার কোনো জায়গা নেই ওতে হোলি ওয়াটার ছড়িয়ে দিলেই কাজ অর্ধেক শেষ এই বাড়িগুলোর মধ্যে একটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইয়র্কের ল ফার্ম স্যামুয়েল বিলিংটন যারা বাক্সগুলো পারফ্লিটে পাঠানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন তাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে বাকি দুটো বাড়ি তিনি কিনেছেন সামার্স অ্যান্ড পাইক ল ফার্মের মারফত এই কাজে তারা তাদের একজন উকিলকে ড্রাকুলার কাছে পাঠিয়েছিল সে নাকি পাগল হয়ে দেশে ফিরে আসে তার নাম হচ্ছে এড্রিয়ান রেনফিল্ড আপনি কি করে জানলেন প্রফেসর রেনফিল্ডের মাস্টার কি তবে তুই স্বয়ং ড্রাকিউলা হ্যাঁ ঠিক তাই 
শোনা যায় ড্রাকুলাকে মানুষ থেকে দানব করে তোলার মুহূর্তে তার কানে স্বয়ং শয়তান মন্ত্র দিয়েছিল রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি এবার সব অঙ্ক মিলে যাচ্ছে জন সেই জন্যই ও বারবার কার ফ্যাক্সে ছুটে যেত ছি 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 তখনই কেন ওখানে খুঁজে দেখিনি যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই আমরা ড্রাকুলার ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনেছি কিন্তু সে এত জায়গা থাকতে লন্ডনে কেন এলো কিভাবে কাজ করতে চায় সেসব কিছুই জানি না জন রেনফিল্ড তোমার রোগী তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে কিছু বের করতে পারবে না না এটা জনের একার কাজ নয় জন সঙ্গে থাকবে কিন্তু আসল কাজটা করবে মিনা আমি আমি তো রেনফিল্ড কে চিনিই না তুমি পারবে রেনফিল্ড জানে ডক্টর সেভার তাকে আটকে রেখেছে তাই জনের কাছে রেনফিল্ড কিছুতেই সহজ হবে না মেয়েরা স্নেহ আর সহানুভূতি দিয়ে মানুষের মনের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারে অনেক সহজে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে আমরা কাঠখোট্টা পুরুষেরা তা পারি না প্লিজ মিনা জন তোমার সঙ্গে থাকবে কাজটা জরুরি হুম সেই ভালো আর এর মধ্যে আমরা ওই বাড়িগুলোতে ঢোকবার ব্যবস্থা করছি কাজটা যদিও বেআইনি হবে কিন্তু নকল চাবি জোগাড় করতে হবে পুলিশের সাথে কথা বলতে হবে ঝামেলা আছে তোমার নতুন পাওয়া ব্যাংক ব্যালেন্স আর উপাধিটাও তো আছে চাপ নিচ্ছ কেন আমিও তোমার সঙ্গে থাকব আমার মতে পিকাডিলির বাড়িটা থেকে আমাদের শুরু করা উচিত তাই না প্রফেসর ঠিক আমার হিসেব বলে ড্রাকুলা শিকার খুঁজছে সে লোকজনের একদম মাঝখানে লুকিয়ে থাকতে চাই পিকাডিলি সে হিসেবে সেরা জায়গা আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব জানেন আমি পণ করেছিলাম ড্রাকুলাকে শেষ করে তবে ছাড়ব কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেরই সন্দেহ হতো একা এ কাজ পারব তো এখন আপনাদের সঙ্গে পেয়ে আর কোনো চিন্তা নেই ড্রাকুলা এবার মরবেই চায়ের কাপ আর ঠোঁটের মাঝে দূরত্বকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই মিস্টার হাকা ড্রাকুলাকে শত্রু হিসেবে হীন ভাবলে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল সে মানুষের মন পড়তে পারে মানুষকে সম্মোহিত করতে পারে ইচ্ছে মতো রূপ বদলাতে পারে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর তার অলৌকিক শক্তির কথা যদি ছেড়ে দিও তাহলেও তার তিন তিনটে বিরাট জাগতিক ক্ষমতা আছে সে মহাধনী তার কাউন্ট উপাধিটাকে পৃথিবী শুদ্ধ লোক সালাম করে আর সে যে কি বিপুল জ্ঞান আর ধূর্ত বুদ্ধির অধিকারী তা তো তুমি নিজেই দেখেছ অতএব আমাদের অনেক হিসেব করে চলতে হবে এবং তাড়াতাড়ি চলতে হবে আমরা শিকারে বেরোনো ছক কষছি বলে ড্রাকুলা কিন্তু শিকার বন্ধ করে বসে থাকবে না পাঁচটা মাথা এক জায়গায় হলে দুরূহ কাজও কত সহজ হয়ে যায় না এতগুলো অবাক করা তথ্য একসঙ্গে সামনে এসে গিয়ে আমার মাথা ভো ভো করছিল মিস্টার হারকারের সঙ্গে আমাদের আরও আগে কেন দেখা হলো না তাহলে হয়তো লুসিকে আমরা আজও আমি এটুকু বুঝতে পারছি যে মানুষের মধ্যে যা কিছু ভালো যা কিছু পজিটিভ প্রেম বন্ধুত্ব বিশ্বাস স্নেহ মায়া মমতা সে সব কিছুকে ড্রাকিউলা ঘৃণা করে এর সঙ্গে লড়তে গেলে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্বল নিজেদের মধ্যে থাকা সবটুকু ভালো যাকে আপাতত আমার আর মিনার লক্ষ্য একটাই প্রজেক্ট রেনফিল্ড ছবি সেপ্টেম্বর আজ মিস্টার হার্কার কুইন্সি আর আর্থার লন্ডনে গিয়েছিল বাড়িগুলোর সন্ধান করতে আর প্রফেসর গেছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে উইচক্রাফ্টের ওপর একটা বইয়ের খোঁজে আমি আর মিনার সময় নষ্ট না করে রেনফিল্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম সঙ্গে নিয়েছিলাম মাছি আর মাকড়সায় ভরা একটা বড় কাঁচের বোতল কার্যোদ্ধার করার জন্য ঘুষ লাগলেও লাগতে পারে আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে রেনফিল্ড দেওয়ালের ধারে গুটিসুটি হয়ে বসল আমি মিনার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে যেতেই সে অদ্ভুতভাবে হেসে মাথা দুলিয়ে সুর করে বলতে লাগলো আমি জানি আমি জানি নিকে আমি জানি নিকে আমি সবাইকে জানি আমি সবাইকে জানি অবাক হলাম আমি রেনফিল্ডকে আমার বন্ধুদের কথা কোনোদিন বলিনি তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা মিনা আমার দিকে তাকালেন প্রফেসর কেন আমাদের দুজনকে একসঙ্গে কাজটা করতে বলেছেন এবার বুঝলাম আপনার মাস্টার আপনাকে বলেছেন 
अगर खूब बुद्धि तो ए? ए? मास्टर ठीक ही बोले चिले <laughs> আমরাও জানি তোমার মাস্টার কে আর সে কি চায় জেনে যাবে তিনি বিরাট তিনি মহান বিপুল ক্ষমতা তার তিনি আসছেন তিনি আসছেন আমাকে सुनबो <laughs> दखल करते तुम्हें दीते जाब ना बैग थे का बोतल बेर रेनफिल्ड एर खाटर ओपर रखते ही रेनफिल्डर चोखे दृष्टि लोलूप हो उठल पर निजेके सामले निल से सब मिथ्ये मिथ्ये कथा मिस्टर रेनफिल्ड अपना मास्टर आना के मिथ्ये प्रतिश्रुति दिए निजे क्या लगा केवल क्ज हो गी माकड़ शा सा बैंक किच्छुति देवें ना अपना के लंडनेलबोन <laughs> शत्रु खूब खराब लोक तेनफिल्ड अबाक मीनार दिखे चे रही चोखे दृष्टि एक नरम हो मीना देख लगे खुब एक पत्ता दिल्ली निश्चय विश्वास कर मिस्टर रेनफिल्ड अपना अनेक दुख अपनी बड्ड एका কেউ আপনার কথা শোনে না এখানে সবাই আপনাকে বন্দি করে রেখেছে আপনাকে মারে ডাক্তার আপনার কথা বোঝেন না আপনার ঘর থেকে সব পোকামাকড় ফেলে দিয়েছেন আপনাকে বেড়ালটাও দেননি সবাই আপনাকে পাগল ভাবে আমার নিজের অ্যাসাইলম সম্পর্কে এই কথাগুলো শুনতে খুব খারাপ লাগছিল কিন্তু চুপ করে রইলাম রেনফিল্ডও চুপ যারা একটু অন্যরকম করে ভাবে অন্য চোখে জগৎটাকে দেখতে চায় সাধারণ লোকে তাদের বুঝতে না পেরে পাগল বলে ডাকে আর যাদের মন অসুস্থ হয়ে পড়ে যাদের মনের চিকিৎসার দরকার হয় তাদেরও নির্বোধ লোকেরা কিছু না বুঝেই পাগল বলে আমি জানি আপনি পাগল নন মিস্টার রেনফিল্ড আজ আমরা আপনার কথা শুনতে এসেছি আপনি কেন মাছি মাকড়সা পাখি খান তা কেউ বুঝতে চায় না আপনার মনের কোনো অসুখ হয়নি শুধু আপনার মন খুব খুব খারাপ তাই না মিস্টার রেনফিল্ড রেনফিল্ড বার কয়েক ঠোঁক গিলল বুঝলাম তার মনে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে আমার কথা ছেড়ে দাও রেনফিল্ড তোমার মাস্টারও কি কোনোদিন তোমার কথা শুনেছে শুনতে চেয়েছে না অথচ দেখো তোমার ওপর তার অগাধ ভরসা 
তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক ছিলে ক্ল্যাপ হ্যামে মা দাদা বৌদিকে নিয়ে সুখে ছিলে তাক লাগানো রেজাল্ট ছিল তোমার ওকালতিতে দারুণ ক্যারিয়ার করেছিলে হোয়াট আ ওয়েস্ট অফ রিসোর্সেস মাত্র একবার ট্রান্সিলভ্যানিয়া গিয়ে তুমি শেষ হয়ে গেলে রেনফিল্ড পাহাড় চূড়ায় খাদের ধারে সেই পাথরের দুর্গটা মনে পড়ে রেনফিল্ড ভয়ানক চমকে উঠল ওষুধ ধরতে শুরু করেছে তার মানে সে কথা আর ওকে মনে করাবেন না ডক্টর ওর কষ্ট হবে যতই ওই দুর্গে ওর মাস্টার থাকুন ওই জায়গাটাকে আসলে উনি ভয় পান মাস্টারের ওই অসম্ভব শক্তি আর ব্যক্তিত্বের সামনে উনি কি ওই দুর্গম বন পাহাড় আর নেকড়ের পাল ওই রাক্ষসে কালো পাথরের দুর্গে অলৌকিকের রাজত্ব পচা মরা আর শ্যাওলা ধরা মাটির দুর্গন্ধ সেই তিন অলৌকিক মেয়ে তিন পিসাচিনি না 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 এসব কথা ভাবলে আমাদেরই হারহীন হয়ে আসে আর উনি তো সামনে থেকে ছোপ 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 একদম ছোপ এসব এসব বলো না এসব বলো না আপনি তো আপনার সব কিছু ওই কাসল ড্রাকুলাই খুইয়ে এসেছেন মিস্টার রেনফিল্ড এমনকি আপনার আত্মাও বদলে কি পেয়েছেন ভেবে দেখেছেন আপনি কত বড় এক রাক্ষসের দাসত্ব করছেন সেটা আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না রাক্ষস আপনাকেও রাক্ষসের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে আপনি ঠুকে গেছেন মিস্টার রেনফিল্ড কয়েকটা পোকা মাকড়ের লোভ দেখিয়ে আপনাকে ঠকিয়েছেন আপনার মাস্টার আপনি বিপদে পড়লে তিনি আপনার দিকে ফিরেও চাইবেন না লোকে মরে মুক্তি পেতে চায় রেনফিল্ড তুমি যে পথে নেমেছ সে পথে মুক্তি তো দূরের কথা মৃত্যুও আসে না অথচ মৃত্যুকেও জয় করার লোভ দেখিয়ে তোমাকে রক্তের নেশা ধরিয়েছিল তোমার মাস্টার রক্তে প্রাণ প্রাণের শক্তি রেনফিল্ড ডাক্তার হয়ে বলছি রোগটা তোমার মন থেকে তোমার আত্মায় ছড়িয়ে পড়েছে মরণেও এ রোগ সারবার নয় তোমরা 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 কি চাও তোমরা কি চাও তোমার মাস্টার ইংল্যান্ডেই কেন এসেছেন এখন তার পরিকল্পনাটা ঠিক কি আমি বলতে পারবো না আমি বলতে পারবো না মাস্টার মাস্টার আমাকে বলতে পারবো না বলতে তোমাকে হবেই বলে পাপের বোঝা একটু অন্তত কমা মিস্টার রেনফিল্ড আপনি তো মানুষ একজন ভালো মানুষ নিজের কথা না হয় নাই ভাবলেন গোটা লন্ডনের বিপদের কথা ভেবে অন্তত আমাদের বলুন ড্রাকুলা কি ভাবছে কেন সে এখানে এসেছে রেনফিল্ডের চুল খাড়া হয়ে উঠেছে মুখে প্রচন্ড যন্ত্রণার ছাপ বোঝাই যাচ্ছে যে তার মন দ্বন্দ্বে চৌচির হয়ে যাচ্ছে সে যে ট্রাকিউলাকে এতটা ভয় পায় তা আগে বুঝতে পারেনি অনেকক্ষণ পর গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে যে কথাটা সে বলল সেটা এতই অদ্ভুত যে বিস্ময় আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই সরল না মাস্টার মাস্টার সব বলেছিলেন তোমার তোমার বরকে কি না না তাহলে তো জনাথান জনাথান আমাদের বলতো আমাদের আমাদের দেশ বড় বড় সুন্দর দেশ পৃথিবীর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ আমাদের দেশের রেনফিল্ড হঠাৎ সপাটে নিজের মুখে হাত চাপা দিল তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে এমন কিছু যেন সে বলে ফেলেছে যা তার বলা আদৌ উচিত হয়নি হাটের উপর আছড়ে পড়ে সে জন্তুর মতো আওয়াজ করে গোমাতে লাগলো আমরা কিং কর্তব্য বিমূঢ় হঠাৎ শটান উঠে বসেই পাশে রাখা বোতলটা তুলে নিয়ে মিনার পায়ের কাছে আছড়ে ফেলল রেনফিল্ড কাজ ভেঙে যেতেই সারা মেঝে ভরে উঠল পোকা মাকড়ে মিনা ভয় চিৎকার করে উঠলেন একটা মাকড়সা তার পা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে তোমার জন্যই তোমার জন্যই তুমি 
তুমি খুব সাবধানে থাকবে খুব বিপদ তোমার ভয়ঙ্কর খুব বিপদ মিনার শখ এখনো কাটেনি তাকে ওষুধ দিয়েছে রেনফিল্ডের শেষ কথাগুলো সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে আমরা আগের চেয়েও অনেক সতর্ক হয়েছি এতজন মিনার চারপাশে থাকলে মনে হয় না তার আলাদা কোনো ভয়ের কারণ আছে কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না মিনা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সেনা মানুষ নারীর হৃদয়ের সঙ্গে পুরুষের মস্তিষ্ক এক করে ঈশ্বর নিজের হাতে ওকে গড়েছেন ওর কোনো বিপদ হলে কথাটা শেষ না করি প্রফেসর চলে গেলেন জনথন কিছু বলছেন না গম্ভীর মুখে কেবল তার জার্নালের পাতা উল্টে চলেছেন তিনি বলেছিলেন যে ড্রাকিউলার সঙ্গে হওয়ার সব কথাই তিনি জার্নালে লিখে রেখেছিলেন জার্নালটা খুঁটিয়ে পড়তে হবে আমাদেরও কিচ্ছু যেন চোখ এড়িয়ে না যায় আঠই সেপ্টেম্বর আজ পিকাডিলি অভিযান সেরে এলাম আমি প্রফেসর কুইন্সি আর আর্থার ঠিকানা জানা না থাকলে পিকাডিলির বাড়িটা খুঁজে পেতে সমস্যা হতো এত ঝাঁচকচকে অভিজাত বাড়ির ভিড়ে এক কোণে ঝুপসি পোড়ো বাড়িটা যেন অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে অথচ আকারে আয়তনে নেহাত ছোট নয় কুইন অ্যান্ড স্টাইলের বাড়িটার বয়স অন্তত দুশো বছরের কাছাকাছি তো হবেই বাড়ির চাবি জোগাড় করা নিয়ে সমস্যা ছিল বলে আর্থার একজন চাবিওয়ালাকে ধরে এনেছিল এত লোকজন একটা বাড়িতে ঢুকতে চাইছে দেখলে পাহাড়াওয়ালাদের সন্দেহ হতে পারে তাই আমি আর প্রফেসর রাস্তার উল্টো দিকে পার্কের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিলাম ঠিক তাই চাবিওয়ালা কাজ শুরু করতেই একজন পুলিশ কনস্টেবল এসে হাজির আর্থার গম্ভীর চালে তাকে কি সব বলল বোধহয় নিজের পরিচয় দিল কারণ পরক্ষণেই দেখি সে স্যালিউট ঠুকছে কুইন্সি তাকে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দিতেই সে দেখি তাকেও স্যালিউট করে গদগদ মুখে চলে গেল যতদিন এই লর্ড কাউন্ট ব্যারন উপাধিগুলো আর এই মোটা মোটা চেক বইয়ে রাজত্ব চলবে ততদিন আর ইংল্যান্ডের শুধু ইংল্যান্ডের কেন গোটা ব্রিটিশ এম্পায়ারেরই আর ভয়ের কোনো কারণ নেই সমাজের থেকে স্যালিউট আদায় করতে পারলে আর চিন্তা কি সমস্যাটা হচ্ছে আজ ইংল্যান্ডের কোনো রাজা রানী নয় লন্ডনের মানুষের স্যালিউট আদায় করতে চাইছে ট্রাকিউলা ওই রক্ত চোষা রাক্ষসটা ওই নরকের কীটটা আর লন্ডন একবার ট্রাকিউলার বর্ষতা স্বীকার করে নিলে গোটা পৃথিবী তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে পৃথিবীর লোক জানেও না যে তাদের ইহকাল পরকাল বাঁচানোর জন্য একজন ডাচ একজন আমেরিকান আর চারজন ইংরেজ নারী পুরুষ নিজেদের জীবন বাজি রেখে কি দুর্ভোগী না পোহাচ্ছে বাড়ির ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায় যে এককালে খুব শৌখিন লোকেরই বাস ছিল এখানে দেয়ালে মেহগানি কাঠের প্যানেলিং সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি সুদৃশ্য কাঠের কাজ করা ম্যান্টেল পিসের ওপর ব্রোঞ্জের মূর্তি কিন্তু সব কিছুর ওপরই সাতপুরু ধুলো বর্তমানে মানুষের বসবাসের কোনো চিহ্নই নেই এক দোতলার ঘরে একটা টেবিলের ওপর কিছু লেখার সরঞ্জাম আর একটা চামড়ার ব্যাগ ছাড়া ব্যাগে প্রচুর ব্যাংক নোট আর খুচরো শিলিংস বাড়িময় কেমন যেন চিমসে গন্ধ কুইন্সি বলল অনেকটা নাকি বাদুরের গায়ের গন্ধের মতো এক তলায় রান্নাঘরের পিছনে একটা ছোট ঘর আর লিভিং রুমের পাশে একটা ধুলোয় ভরা স্টোর রুম মিলিয়ে আবিষ্কার হল নটা কফিনের মতো বিরাট কাঠের বাক্স বুঝতে পারলাম এগুলো সেই ক্যাসেল ট্রাকিউলার বেসমেন্ট থেকে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে জার্নালে এগুলোর কথাই লিখেছেন জনাথন বুক ঢিপ ঢিপ করছিল সূর্যাস্ত হতে এখনো দেরি আছে এগুলোর মধ্যে কোনো একটাতে কি তাহলে অসার হয়ে শুয়ে আছে ড্রাকিউলা সে গুড়ে বালি প্রতিটা বাক্সের ভিতরেই খালি তাল তাল মাটি প্রফেসর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইবেলের ভার্স পড়তে পড়তে প্রত্যেকটা বাক্সের মাটিতে হোলি ওয়াটার রসুনের কোয়া আর স্যাক্রামেন্টাল ব্রেডের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেন কমিউনিয়নের সময় জিসেসের পবিত্র শরীর মনে করে যে শুকনো রুটি খাওয়া হয় প্রফেসর তারই অনেকটা জোগাড় করেছেন কোলনের বিখ্যাত কথিড্রল থেকে আপাতত কাজ শেষ 
এখন আর কোনো ভ্যাম্পায়ার এই বাক্স বা মাটিতে আশ্রয় নিতে পারবে না দশই সেপ্টেম্বর ওয়ালবথের বাড়ির ব্যবস্থাও হয়েছে জনাথন প্রফেসর কুইন্সি আর আর্থের গিয়েছিল এবার তেরোটা বাক্স পাওয়া গেছে ড্র্যাকিউলার দেখা পাওয়া যায়নি ভালোই এগোচ্ছে কাজ কিন্তু জনাথানকে যে ড্র্যাকিউলার তার পরিকল্পনার ব্যাপারে কি বলেছিলেন সেটা এখনও বোঝা যায়নি চোদ্দই সেপ্টেম্বর আজ সবাই বিমর্ষ মুখে বাড়িতে ফিরেছে বারমানসির বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই গোলমাল চাবিওয়ালা দরজার সামনে বসে তার সরঞ্জাম বের করতে যাবে এমন সময় পুলিশ এসে হম্বিতম্বি শুরু করে কনস্টেবলটি জনাথানের কাছে বাড়িতে ঢোকার কাগজ দেখতে চায় আর্থারের উপাধি উপাধি বা ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব কোনো কাজেই লাগেনি বাড়ির মালিক এক মাঝবৈশী বিদেশি ভদ্রলোক নাম মিস্টার ডিভিল থানায় এসেছিলেন শহরের অন্যত্র তার বাড়িতে নাকি চুরি চামারি হয়ে গেছে তাই তিনি এই থানাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাঁদের এলাকার মধ্যে অবস্থিত তার বাড়িটির উপর যেন কড়া নজর রাখা হয় বোঝো এবার ড্র্যাকুলার উপাধি আর টাকার জোর আমার চেয়েও বেশি সে যে নিজের অলৌকিক শক্তি ছাড়া মানুষের সমাজের নিয়ম কানুনকেও কাজে লাগাতে পারে সেটা আমার মাথায় ছিল না একদম চিন্তা করো না তোমাদের সামনেই তো ওখানকার রাস্তার ছোঁড়াগুলোকে কাজে লাগিয়ে এলাম ওরা রাত দিন বাড়ির ওপর নজর রাখবে কে ঢুকলো কে বেরোলো সব খবরই আমরা পাবো আপাতত কিছুদিন আর অধিক মাড়ানো চলবে না তবে একটা সুবিধা আছে ড্রাকুলা জানে যে আপাতত ওই বাড়িতে ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে কাজেই এখন ও কার ফ্যাক্সে আসবে বলে মনে হয় না তাহলে এই সুযোগে আমরা কার ফ্যাক্সের বাক্সগুলোর ব্যবস্থা করে আসতে পারি না পারি এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে এবারে সূর্যাস্তের পরে গেলেও ক্ষতি নেই কারণ ড্র্যাকুলা সন্ধের পর নিশ্চয়ই লন্ডনের মতো শিকার ক্ষেত্র ছেড়ে এই পার ফ্লিটে আসবে না তাহলে কাল সন্ধেতেই যাওয়া যাক আমি রাজি যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ড্র্যাকুলাকে নিকেশ করাই ভালো ঠিক সুযোগ ছাড়া উচিত নয় এবারে আমরা সবাই যাব আমিও যাব না না তোমার যাওয়ার কোনো দরকার নেই আমরা পাশেই থাকব সাইলামে অনেক লোকজন তুমি এখানে নিরাপদে থাকবে ওহো প্রফেসর মনে হয় রেনফিল্ডের কথাটার মানে আংশিক উদ্ধার করতে পেরেছি আধুনিক মানব সভ্যতার কেন্দ্র বলে ইংল্যান্ডের খুব প্রশংসা করেছিলেন ড্র্যাকুলা মনে আছে আমার মনে হয় সেই জন্যই এত জায়গা থাকতে ইংল্যান্ডকে তিনি বেছেছেন ঠিক তাই ভেবে দেখুন যে দেশের লোক সারা পৃথিবী চালাচ্ছে তাদের মধ্যে নিজের একান্ত অনুগত রক্তচোষা সেনা দল তৈরি করে ফেলতে পারলে সারা পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণ করতে আর তার বাধা কোথায় জানি জানি আইরিশ বিদ্রোহীদের চেয়ে ঢের বিপজ্জনক এক শত্রু সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইংল্যান্ড আর সেটা ইংল্যান্ড জানেও না আর এমনই এক শত্রু যার বিরুদ্ধে বাকিংহাম প্যালেস কিংবা ডাউনিং স্ট্রিটের কিচ্ছুটি করার নেই ভাবতে পারছি না এই ভ্যাম্পায়ারকে তাড়াতাড়ি শিকার না করতে পারলে পৃথিবীর সমূহ বিপদ শিকারের কথায় মনে পড়ল একটা জিনিস খেয়াল করেছি কি আমরা সেই লুসির ঘটনার পর থেকে কিন্তু লন্ডন বা তার আশপাশের অঞ্চল থেকে কোনো অস্বাভাবিক রোগ মৃত্যু বা চোখে পড়ার মতন ঘটনার খবর আসেনি এটাই তো অস্বাভাবিক ড্র্যাকুলা কি শিকার ধরা বন্ধ করে দিল এইটা নিয়ে যে আমিও ভাবিনি তা নয় ভ্যাম্পায়ার যে প্রয়োজনে ছোটখাটো পোকামাকড় থেকে প্রাণ রস আহরণ করে কিংবা কিছুটি না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে তা তো পড়েছি কিন্তু সেটা একান্ত দরকার পড়লে তবেই লোকজন ভরা গমগমে লন্ডন শহরের বুকের মধ্যে বসেও সে এমনটা করবে কেন বাঘ সিংহের মতো শক্তিশালী ধূর্ত জন্তু যখন মানুষ খেগো হয়ে ওঠে তখন তারা অনেক সময় কোনো বিশেষ শিকারকে নিশানা করে দীর্ঘদিন ধরে তারা লক্ষ্য করে অনুসরণ করে তারপর ঠিক সময় বুঝে তার উপর লাফিয়ে পড়ে তার আগে হাজার লোভনীয় শিকার সামনে পেলেও সে ছুঁয়ে দেখবে না রাখুলা মানুষ খেকো বাঘের চেয়ে কম কিছু নয় প্রফেসর অতএব আমি ভালো বুঝছি না চলুন যত তাড়াতাড়ি পারি ঘরের কাছে বাঘের গুহাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে আসি পনেরোই সেপ্টেম্বর রাত পৌনে নটা কারফ্যাক্স স্ট্রিটের চ্যাপেলের বাইরে বসে আমাদের আজকের সান্ধ্য অভিযানের বিবরণ লিখছি রাত আটটার সময় 
জন জনথন কুইন্সি আথার আর আমি ভাঙা পাঁচিলের ফাটল দিয়ে কারফ্যাক্স স্টেটে প্রবেশ করি আমি ছাড়া বাকি প্রত্যেকের কাছেই ছিল ধারালো ছোড়া আর পিস্টল আমার ব্যাগে যথারীতি যাবতীয় পবিত্র জিনিসপত্র সঙ্গে লোহার গজাল আর হাতুড়ি উপরন্তু ছিল আর্থারের পোষা দুটি ফক্স টেরিয়া কুকুর দুটি এর আগে বহুবার শিকারে আর্থারের সঙ্গে হয়েছে আমরা বেরোনোর আগে অ্যাসাইলামে একটা গোলমাল শুরু হয়েছিল একজন অ্যাটেন্ডেন্ট এসে জনকে খবর দেয় যে রেনফিল্ড সারাদিন অত্যন্ত ছটফট করেছে সন্ধ্যের মুখে তাকে নাকি আর ধরেই রাখা যাচ্ছে না সে নাকি কেবল চেঁচাচ্ছে আমাদের হাতে বেশি সময় ছিল না সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে কাজেই জন তাদের তখনকার মতো বিদায় করে দেয় আমরা বেরিয়ে পড়ি যদিও জন ফিরে গিয়ে প্রথমেই রেনফিল্ডের সঙ্গে দেখা করবে বলেছে কারফ্যাক্সের মূল বাড়িতে ঢোকার আগে অনেকটা আগাছায় ঢাকা খোলা জমি পেরোতে হয় এই জমিটা শেষেই প্রাচীন চ্যাপেলের ধ্বংসস্তূপ ভাঙা চ্যাপেল প্রাচীন সমাধিভূমি ইত্যাদির মতো পরিত্যক্ত ধর্মাচরণের স্থান যে কোনো ঈশ্বর বিরোধী অপশক্তিরই প্রিয় তাছাড়া জন বলল রেনফিল্ড নাকি পালিয়ে এসে বারবার এই চ্যাপেলের দরজাতেই ধাক্কা মারত আমরা তাই ঠিক করলাম চ্যাপেলটাই আগে খুলে দেখব শীত পড়তে এখনো দেরি আছে সারাদিন বৃষ্টিও হয়েছে বেশ তাও দেখলাম চ্যাপেল ঘেঁষা জমিতে বেশ কুয়াশা রয়েছে প্রথম বিপত্তি হল চ্যাপেলের দরজার কাছে এসে কুকুর দুটো এতক্ষণ দিব্যি লাফাতে লাফাতে আমাদের সঙ্গে আসছিল কিন্তু চ্যাপেলের দরজা নজরে পড়তেই সব সাহস উবে গিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে কেউ কেউ করতে লাগলো তারা ইতিমধ্যে গজালে চার দিয়ে দরজা খুলে ফেলা হয়েছে আর তার একটা কুকুরকে হাতে করে তুলে চ্যাপেলের মধ্যে নামিয়ে দিতেই সে পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে ছুটে আবার বাইরে চলে এসে দরজার দিকে চেয়ে গজরাতে থাকলো অগত্যা ওদের ছাড়াই ভেতরে ঢুকতে হলো আমাদের ভেতরে নিশ্চিদ্র অন্ধকার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কুয়াশাও আমাদের সঙ্গে চ্যাপেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল দুটো মোমবাতি জ্বালতে অন্ধকার দূর হওয়ার বদলে চ্যাপেলের ভেতরে গাঢ়তর হয়ে চেপে বসল ভুজুরে ভাবটাই মধ্যযুগে তৈরি পাথরের খিলান আর দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে সামনের অল্টারের অবস্থাও তথই বাঁচ বিরাট একটা ধাতব ক্রস মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে এরই সামনে পড়ে আছে একুশটা বিরাট বাক্স যেমন আমরা পিকেটেলি এবং ওয়ালবাথের বাড়িতেও দেখেছি এতগুলো বাক্স আগে কোনো বাড়িতে পাইনি বুঝলাম ড্রাকুলার মূল ঘাঁটি এটাই ছিল সবাই হাতে হাতে বাক্সগুলোর ডালা খুলতে যেতেই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল বাক্সের পেছনের মাটি ঝুরঝুরি হয়ে গিয়েছিল আগেই খেয়াল করেছিলাম বাক্স নিয়ে নড়াচড়া হতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলো ইঁদুরের পাল হাজার হাজার মিশমিশে কালো ইঁদুর আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে লাগলো বাইরের দিকে অবশ্য চ্যাপেলের বাইরে কুকুর দুটোর উল্লাসের ডাক শুনে একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হলাম ইঁদুরগুলোর সঙ্গে যদি ড্রাকুলার কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে তাদের চেয়ে শক্তিশালী প্রাণীর দাঁতের ধারের সামনে তারা হার মানতে বাধ্য বাক্সগুলোর ব্যবস্থা করার কাজে লেগে পড়লাম সবাই আমি বাইবেল থেকে ওয়াস পাঠ করছিলাম আর বাকি চারজন দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়ে বাক্সগুলোর ভেতরে মাটির ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল পবিত্র জিনিসগুলো কাজটা করার সময় এই প্রথম একটু গা শিরশির করছিল কেন জানি না মনে হচ্ছিল কে যেন আমাদের দেখছে ভাঙা থামের আড়াল থেকে কিংবা অল্টারের পেছন থেকে আমার একারই কেবল যে এমন মনে হচ্ছিল তাও কিন্তু নয় জনথন আর জন দেখলাম বারদুয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পেছনে তাকালো জনথনকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল মনে হলো যেন একটা ছায়া থামের আড়ালে সরে গেল বাঁকা না আকার ঢেউ খেলানো চুল 
আমিও যেন একটু আগে ওই দেওয়ালটার আড়ালে দুটো চোখ দেখলাম লালচে সবুজ দুটো আলো যেন না না ও কিছু না চোখের ভুল এই অন্ধকারের মধ্যে মাত্র দুটো মোমবাতির আলো এত বড় পুরনো বাড়ি সব মিলিয়ে মনের উপর চাপ পড়েছে ওরকম হয় এখানে নেই কি তাই না প্রফেসর আমি কিছু বললাম না আমরা বাক্সগুলো এবারে পুড়িয়ে দিয়েছি তারপর বাইরে বেরিয়ে সে নোট লিখতে শুরু করেছে সেই কুয়াশাটা এখন অনেকটা সেওয়ার্ডের বাড়ির দিকে সরে গেছে ফলে আমার লিখতে সুবিধা হচ্ছে আজকের এই পরিবেশে কি যেন একটা আছে যা আমার হিসেবের সঙ্গে মিলছে না আগেও দুটো বড় বাড়িতে গিয়ে ড্রাকুলার বাসস্থান ধ্বংস করে এসেছি কই তখন তো এমন হাড় হিম করা অনুভূতি হয়নি কে যেন পেছন থেকে সব সময় নজর রাখছে আমাদের উপর কেমন যেন কেমন যেন ঠান্ডা লাগছে কি হচ্ছে এসব ড্রাকুলা কি এখানে সত্যি উপস্থিত আমাদের অগোচরে না 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 তা কি করে হয় উপস্থিত থাকলে কি সে আমাদের তার বাক্সগুলো ধ্বংস করতে দেখেও বাধা দিত না তাছাড়া আমার অঙ্ক বলছে তার এখন বামনসিতে থাকার কথা আর্থার খুব উত্তেজিত মুখে এসে বলল খুব জরুরি একটা কথা নাকি তার মনে হয়েছে এক্ষুনি আমাকে না বললে চলবে না কি বলে শুনে আসি ফিফটিন সেপ্টেম্বর রাত আটটা পঁয়তাল্লিশ ওরা সবাই গেছেন অনেকক্ষণ হল প্রফেসর বলেছেন ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি যেন এই ঘর ছেড়ে কোথাও না যাই এতই যদি আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা তাহলে তো আমাকে সঙ্গে নিলেই হতো আমি কত করে যেতে চাইলাম কিন্তু জনাথন জনাথন বোধহয় ভাবছে র্যাকুলার ফাঁকা বাড়িতেও আমি বিপদে পড়ব ওর ব্যাপারটা আমি বুঝি আমি ছাড়া তোর ভালোবাসার আর কেউ নেই আমার গায়ে যাতে কোনো রকম আজ না পড়ে ও সেই চেষ্টাই করছে সে চেষ্টা অবশ্য এরা সবাই করছেন এদের সবারই আমার প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা কাজ করে বুঝতে পারি এত সম্মান কি আমার প্রাপ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আর কি বা করতে পারি আমি কিন্তু এরা কেউ বুঝতে পারছে না যে আমি সবাই কার সঙ্গে থাকলেই নিরাপদ বোধ করি ডক্টর সেভার্ড আমার জন্য এই ঘরে সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন তবু কেন জানি না ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই আমার খুব অস্থির লাগছে কি যেন একটা ঘটবে ঘোর অমঙ্গলজনক একটা কিছু যেন বুঝতে পারছি না মিস্টার মরিস সেদিন শিকারের গল্প করতে করতে বলছিলেন অনেক সময় নাকি জাগু আর আশেপাশে থাকলেও তাকে দেখা যায় না কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিতে থাকে সাবধান সতর্ক থাকো আমি এখন বুঝতে পারছি তিনি ঠিক কী রকম অনুভূতির কথা বলছিলেন অনেকক্ষণ ছটফট করার পর ডায়েরি লিখতে বসেছি কিন্তু লেখা আসছে না ওদিকে ওদের কাজ কতদূর হলো কে জানে এখানে সব কটা বাক্স পেয়ে গেলে বেশ ভালো হয় আসাইলেমের দিক থেকে খুব গোলমালের শব্দ আসছে কে যেন খুব চেঁচাচ্ছে কথাগুলো ভালো বুঝতে পারছি না এবারে পরিত্রাহী চিৎকার আর তো নাত করছে লোকটা কি হলো কে জানে পেরিয়ে দেখব না না দরকার নেই সাহস পাচ্ছি না একা সাইলেমের দিকে যেতে ঘরের দরজা ছিটকিনিটা দিয়ে আসি এ কি ঘরের মধ্যে হঠাৎ এমন কুয়াশা ঢুকছে কি করে জানলা দরজা তো সব বন্ধ এ কি হঠাৎ এমন আচ্ছন্ন লাগছে কেন ঘুম পাচ্ছে হঠাৎ কি হলো আর লিখতে চোখে আর খুলে আমার প্রফেসর মনে হয় রেনফিল্ডের কথা মানে ধরতে পেরেছি অনেকগুলো জটিল অঙ্ক কিন্তু সমাধান যেটা বেরোচ্ছে সেটা ভাবতেও ভয় করছে প্রফেসর আর্থার 
হেয়ালি ছেড়ে খুলে বলো কি আন্দাজ তোমার কাল কুইন্সির ওই কথাটা ওই যে মানুষ খেকো বাঘ পছন্দ সই শিকারকে নিশানা করে ওই কথাটা আমার মনে কেমন গেঁথে গেছিল তারপর আজ সকাল থেকে জনাথনের জার্নালটা উল্টে পাল্টে দেখছিলাম ইংল্যান্ড বিদ্যা বুদ্ধি শক্তিতে আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলে ট্র্যাকুলা ইংল্যান্ডে ঘাঁটি গাঁটতে চায় ঠিক তো ঠিক বলে যাও আপনি নিজে আমাদের ড্রাকুলার ইতিহাস বলেছেন সে চিরকালই মেয়েদের প্রতি দুর্বল ঠিক তাকে নারী লোলুক লম্পট বলাই ঠিক কিন্তু হঠাৎ এসব কথা কেন অধৈর্য হবেন না আচ্ছা জনাথন আপনার মনে পড়ছে ড্রাকুলা ইংল্যান্ডের মহিলাদের কথাও আলাদা করে উল্লেখ করেছিলেন হ্যাঁ মনে আছে এদেশের নারীরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে প্রশংসা করেছিলেন লিখেছি তো আমি জার্নালে সে কথা ঠিক জার্নালে আপনি কোনো কথাই গোপন করেননি আপনার মনে স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে আপনার জার্নালে আপনার জার্নাল পড়া মানে আপনার মনকে পড়ে নেওয়া তাই না আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না আপনার জার্নাল না পড়েও আপনার মনকে পড়ে ফেলার ক্ষমতা ড্রাকুলার আছে আপনি নিজে সেটা প্রমাণ পেয়েছেন প্রফেসর বলেছেন সব ভ্যাম্পায়ারেরই নাকি সেই ক্ষমতা থাকে জনাথন ইংল্যান্ডের নারীদের কথা ওটা মাত্র আপনার মনে কি ভেসে উঠেছিল জার্নালে কি লিখেছিলেন আপনি কি কি লিখেছি ড্রাকুলের কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না মনে হলো মিনাকে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে উনি যেরকম এগিয়ে চলা মেয়েদের কথা বলছেন আমার মিনা একেবারে ঠিক তাই সর্বনাশ না 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 ড্রাকুলার নিশানা আপনারা কি বলছেন আমি কার গড়ার আওয়াজ বাড়ির দিক থেকে এলো না রেনফিল্ড যা খুশি হয়ে যাক আমার মিনাকে যেন এই নরকের কি ছুতে না পারে কমলং পনেরোই সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে এগারোটা আমরা কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছি শুধু শয়তানের অলৌকিক শক্তি নয় ট্র্যাকিউলার মস্তিষ্কের মধ্যে জমা হয়েছে যুগ যুগান্তের ধূর্ততা সে যে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ সে যে মানুষ খেকো বাঘ এই কথাটা আমরা ভুলে গেছিলাম আর তার মূল্য দিতে হলো আমাদের মধ্যের ধ্রুব তারাটিকে কারফ্যাক্স থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব এমন কিছু না আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিলাম তাও মিনিট দু এক লেগেই গেল মিনার জন্য চিন্তা হলেও আমার মাথায় ঘুরছিল আরেকটা কথা ট্র্যাকিউলা যদি আমার বাড়িতে ঢুকতে চায় তবে রেনফিল্ডের ঘর দিয়ে ঢোকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক তাহলে রেনফিল্ড ওরকম প্রাণ ফাটানো গলায় চেঁচালো কেন প্রফেসরও নিশ্চয়ই এক কথা ভাবছিলেন রেনফিল্ডে ঘরে যাই হোক না কেন আগে মিনার ঘরে পৌঁছতে হবে আমাদের একবার ধোকা খেয়েছি আমরা আর যেন না হয় হুড়মুড় করে বাড়িতে ঢুকতেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কি যেন বলতে গেল হেড অ্যাটেন্ডেন্ট পিয়ারসন ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে সবার আগে লাফিয়ে সিঁড়ি উঠে গেলেন জনাথেন সিঁড়ির পর ল্যান্ডিং ল্যান্ডিংয়ের পর টানা গ্যালারি গ্যালারি ছাড়িয়ে বাঁদিকে তিন নম্বর ঘর আধ মিনিটও লাগলো না আমাদের এতখানি বেরোতে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ প্রবল বেগে দরজা ধাক্কাতে থাকলাম আমরা কোনো উত্তর নেই চকিতে কুইন্সের হাতে উঠে এলো পিস্টেল এক গুলিতে ছিটকিনি উড়ে যেতেই দরজার পাল্লা দুটো প্রচন্ড কেঁপে উঠে হাট করে খুলে গেল আমরা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকেই হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম দৃশ্যটা বর্ণনা করতে এখনো আমার হাত কাঁপছে জীবনে এমন নারকীয় এমন রোমাঞ্চকর এমন গা ঘিন ঘিন করা দৃশ্য আমি আর দেখিনি ঘরে যেন ধোঁয়াটে কুয়াশার সমুদ্র সেই সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আপাদ মস্তক কালো পোশাকে ঢাকা এক পাহাড়ের মতো বিরাট পুরুষ মূর্তি 
তার মাথা প্রায় ঘরের ছাদে ঠেকেছে খাড়া নাক কাঁদ অব্দি ঢেউ খেলানো কালো চুল আর কালো গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে দুটো তীক্ষ্ণ দাঁত ভ্যাম্পায়ারের রাজা অন্ধকারের রাজপুত্র কাউন্ট ট্র্যাকিউলা তার মুখে পাশবিক পরিতৃপ্তির হাসি টকটকে লাল দুই চোখ আরামে প্রায় বুঝে এসেছে ডান হাত দিয়ে সে পরম আসলে সে নিজের বুকের ওপর জড়িয়ে রেখেছে মিনাকে না বলা ভালো কঠোর হাতে মিনার ঘাড় ধরে তার মুখ গুঁজে ধরে রেখেছে নিজের বুকের ওপর মিনাকে দেখে মনে হচ্ছে তার দেহে চেতনা নেই কিন্তু মুখে যন্ত্রণার ছাপ ট্র্যাকিউলার বুকের কাছে পোশাক খোলা সেখান থেকে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে সেই রক্ত কত হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দূষিত অভিশপ্ত রক্ত লেগে রয়েছে মিনার সারা মুখে ঠোঁটে দাঁতে একটা রাক্ষসে বাচ্চা যেন জোর করে একটা বেড়াল ছানার নাক দুধের বাটিতে ডুবিয়ে ধরে তাকে দুধ খেতে বাধ্য করছে আমার শিরাগুলো আর মেরুদণ্ডের হাড়গুলো যেন জমে বরফ হয়ে গেছে গলা শুকিয়ে গেছে পা যেন পাথর ট্র্যাকিউলার চোখ আমাদের দেখে পুরোপুরি খুলে গেল বিভৎস হাসিতে ভরে গেল তার মুখ তোরা এই তো সেদিনকার মানুষ তোরা আমাকে ধ্বংস করবি কত ক্ষমতা তোদের আমার ক্ষমতার কণা মাত্র দেখিস নি তোরা হাজার হাজার বছর ধরে আমি দেশের পর দেশ জয় করে বেরিয়েছি হাজার হাজার বছরের জ্ঞান আর বুদ্ধি রাখুন আমি তোরা অনেক কিছু জেনেছিস আমার ব্যাপারে কিন্তু তাও তোরা কিছুই জানিস না পলকের মধ্যে যেন আমাদের ঘোর কেটে গেল যন্ত্রের মতো এক যোগে আমরা আমাদের ছোরা আর বন্ধু কুচিয়ে ধরলাম ট্রাকিউলার দিকে প্রফেসরের বাড়ানো হাতে উঠে এসেছে রোজেরি তুমি যতবার যত দেশ আক্রমণ করেছো হেরেছো ট্রাকুলা এবারও হারবে বটে আমার সামনে কতটুকু শক্তি ধরে তোদের ঈশ্বর আমাদের চোখের সামনে প্রফেসরের হাতে ধরা রোজেরিটা দপ করে চলে উঠল একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি যন্ত্রণায় তার মুখ বেঁকে যাচ্ছে আমার মেরুদণ্ড বরফ হয়ে গেছে যেন হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ নিজের কানে শুনতে পাচ্ছি ঈশ্বরের শক্তিও এভাবে নস্বাদ করে দিতে পারে ট্র্যাকিউলা তোরা আমার ঘর ধ্বংস করতে গিয়েছিলি না তোদের ঘরে ঢুকে তোদের মধ্যে সব থেকে দামি হিরেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলাম তোদের ঈশ্বরের ভেড়ার পালের মধ্যে থেকে সবচেয়ে নধর ভেড়াটাকে স্বীকার করলাম এখন আমার আমার সঙ্গিনী আমার দাসী আমার শিষ্যা আমার ক্ষমতার উত্তরাধিকারী এ এখন আর ঈশ্বরের নয় তোদেরও নয় শুধু আমার এতক্ষণ পরে জনাথানের গলা থেকে বেরিয়ে এলো একটা তীব্র চিৎকার রাগে দুঃখে দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে গিয়ে তিনি পাগলের মতো গুলি ছুটতে আরম্ভ করলেন তারপর একটা গুলি ড্রাকিউলার দিকে ছুটে যেতে থাকল কিন্তু অবাক কাণ্ড রাক্ষসটার একটা চুল পর্যন্ত কাঁপল না আমাদের কানে তালা ধরে যাচ্ছিল তার অট্ট হাসিতে এক ঝটকায় মিনার অচেতন দেহটা সে ছুঁড়ে দিল জনাথানের দিকে আমরা বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আস্তে আস্তে ট্র্যাকিউলার দেহটা ছমাট বাঁধা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেতে শুরু করল 
তারপর সে কুয়াশা বেরিয়ে যেতে থাকলো খোলা দরজা দিয়ে একটা সময় ঘরে পড়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন হতভম্ব মানুষ মাটিতে পড়ে যন্ত্রণা আর আক্ষেপে কাতরাতে থাকা এক প্রৌঢ় আর এক চরম অপমানিতা মহিলার অচেতন শরীর জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকা তার হাত পা বাঁধা স্বামী ব্যর্থ ব্যর্থ হয়েছি আমরা প্রথমে লুসি তারপর মীনা আমরা আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি ষোলোই সেপ্টেম্বর আর কত শাস্তি দেবেন ভগবান মীনা তো কোনো দোষ করেনি শেষ পর্যন্ত ওকেও আমারই চোখের সামনে ড্রাকুলা ওকে নিয়ে ছিনি মিনি খেলল অথচ আমি নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছে মীনাকে ভালোবাসি আমি ক্যাসেল ড্রাকুলায় যেদিন সেই তিন পিশাচিনি আমাকে ভোগ করতে এসেছিল সেদিনও ধ্রুব তারার মতো মিনার মুখ জেগে উঠেছিল আমার মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোনো দিন কোনো আঁচ লাগতে দেব না ওর গায়ে কি হল আমি নিজে যে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি মিনারই কল্যাণে তার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্যের শিকার হলো আজ মিনা জ্ঞান ফেরা স্তক কেমন জুবুথুবু হয়ে বসে আছে ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে আর বারবার কেঁদে উঠছে কেবল কেবল বিড়বিড় করে বলছে ইংল্যান্ডের মেয়েদের আদর্শ হতে পারে মিনা সেই আদর্শকেই আমাদের অসতর্কতায় মুহূর্তের মধ্যে অপবিত্র করে দিয়ে গেছে ওই রাক্ষসটা প্রফেসরের আক্ষেপের আর শেষ নেই ওর জ্ঞান ফেরার পর প্রফেসর ওর মাথায় বাইবেল আর ক্রস ছুঁয়ে ব্লেসিংস দিতে গেছিলেন ক্রসটা ওর কপালে স্পর্শ করা মাত্রই যন্ত্রণায় চিৎকার করে ছিটকে সরে গেল মিনা দেখলাম ওর কপালের মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে ক্রসের আকারের একটা পোড়া ঝলসানো দাগ আমি নোংরা হয়ে গেছি ঈশ্বর আমাকে চান না আমি নোংরা মিনা এখন আমাকে ছাড়া কাউকে ওর কাছে আসতে দিচ্ছে না আমি সেই থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে বসে আছি এখনো ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুমোনোর আগে ও আমাকে বলছিল তুমিও তুমিও আর চাও না আমাকে তাই না আমি আমি খারাপ হয়ে গেছি বলো না 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 তুমি খারাপ নও নোংরা নও মিনা যে তোমাকে নোংরা করেছে দোষ তার সে শাস্তি পাবে আমরা দেব শাস্তি কিন্তু বাকি সবাই যে আমাকে আমাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখছে আমি আমি সবাইকার চোখে নিচে নেমে গেছি বলো অন্য কে কি বললো তা নিয়ে ভেবো না মিনা মিনা আমি তোমার স্বামী আমি তোমাকে ভালোবাসি বিয়ের সময় ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে আছে সুখে দুঃখে সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে রোগে শোকে আমরা ভালোবেসে বন্ধু হিসেবে একে অপরের পাশে থাকব যতদিন না মৃত্যু আমাদের আলাদা করে দেয় মিনা তুমি জানো আমি কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না আমি আছি মিনা যে তোমার ক্ষতি করেছে তাকে শেষ করার জন্য আমি দরকার হলে পৃথিবীর সীমানা অবধি যাব মিনা যে কথাটা বলল সেটা অবশ্য একেবারে মিথ্যে নয় তার দিকে চোখ পড়লেই মিস্টার মরিস লর্ড গোডালমিং এর চোখে মুখে একটা আশঙ্কা লক্ষ্য করছে ডক্টর সেভার্ট যদিও যথারীতি শান্ত আর গম্ভীর কিন্তু এরা সবাই নিশ্চয়ই মিনাকে ইতিমধ্যেই ড্রাকুলার চর ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছেন প্রফেসর বলেছেন আপাতত মিনার সামনে কোনো আলোচনা করা চলবে না কাগজপত্রের দায়িত্ব আমাকে একাই নিতে হবে আমি কিছু গরম গরম কথা শুনিয়ে দিয়েছি আমাদের দলের অন্য সদস্যদের যা অধিকার মিনারও তাই মিনাকে যদি আপনারা অবিশ্বাস করেন তবে আমাকেও করুন যদি ওকে বাদ দিতে চান তবে আমাকেও বাদ দিন আমি দরকার হলে একাই ড্রাকুলাকে শেষ করব কারো সাহায্য আমার দরকার নেই প্রফেসরের জন্যই আজ মিনার এই দুর্ভোগ ওর কথাতেই আমরা সন্ধ্যায় কারফ্যাক্সে গেছিলাম উনি জোর গলায় বলেছিলেন ড্রাকুলার এখন বার্মার্সিতে থাকার কথা অবশ্য একা ওকে দায়ী করে কি হবে আমি নিজেও তো মিনা তো আমাদের সঙ্গেই যেতে চেয়েছিল আমি ওকে একলা এ বাড়িতে ফেলে রেখে গেছিলাম নিরাপত্তার কথা ভেবে নিরাপত্তা কি নিরাপত্তা দিতে পেরেছি আমি আমার স্ত্রীকে
16 সেপ্টেম্বর ছোটবেলায় বাবা মা মারা যাওয়ার পর থেকে জেনে এসেছি আমি নাকি খুব শক্ত ধাতুর মেয়ে পৃথিবী আমাকে সেরকম করেই গড়ে পিঠে নিয়েছে বাইরের দুনিয়া যেটাকে লোকে পুরুষের রাজত্ব বলেই জানে আর মানে পাকে চক্রে সেই দুনিয়ার কাদা মাটিও গায়ে মাখতে হয়েছে আমাকে কাজেই শক্ত তো আমাকে হতেই হতো লুসির সঙ্গে স্কুল জীবনের বন্ধুত্বটা যে শেষ দিন পর্যন্ত টিকে ছিল তার কারণ বোধ হয় ওইটাই ও নরম সরম আমি শক্ত বেশ অহংকার ছিল আমার এটা নিয়ে ঈশ্বর কি আমার সেই অহংকার ভাঙার জন্যই এই অভিশাপটা দিলেন কিংবা কে জানে হয়তো নিজের রাজত্বে একটা মাথা না নোয়ানো শক্ত ধাঁচের মেয়েকে দেখে তারও ঈর্ষা হয়েছিল ঈশ্বরও তো আসলে পুরুষ এত বড় অভিশাপ কুড়নোর মতো অন্যায় কি করেছি আমি জনথন বলল ড্রাকুলা নাকি ইংল্যান্ডের শত শত লোকের মধ্যে আমাকেই বেছে নিয়েছে তার ধারণা আমি নাকি তার শ্রেষ্ঠ সহকারী হয়ে উঠব কারণ কারণ আমি মেয়ে হয়েও পুরুষের সমকক্ষ কিংবা হয়তো তার চেয়েও বেশি কিছু একজন সার্থক নিখুঁত আধুনিক লেখা পড়া জানা মেয়ে খুব দুর্লভ বস্তু আসল কথাটা হল আমি একজন মেয়ে বড্ড অন্যায় করে ফেলেছি মনে হচ্ছে মেয়ে হয়ে জন্মে একজন মেয়ের শক্ত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠা নিজের ইচ্ছা মতো ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে জীবন কাটাতে চাওয়া বোধহয় কোথায় আরও বড় অন্যায় ওই খারাপ অভিজ্ঞতাটার কোনো স্মৃতিই আমার নেই আমি নেশাখুরের মতো আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম জনাথন যখন বলছিল বলতে বলতে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল আমি যেন সিনেমাটোগ্রাফ দেখছিলাম চোখের সামনে আমার নয় মিনা নামের একটা মেয়ের গল্পের চলমান ছবি সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে পাকা পাকিভাবে শিকড় ঘেরে বসছিল একটা ঘেন্না বুকের মধ্যে জাগছিল একটা বিরাট শূন্যতা এখনো চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছি ড্রাকুলা মিনা নামের একটা মেয়ের ঘাড় ধরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে নিজের বুকে মুখ কুঁজে দিচ্ছে মিনা নামের একটা মেয়ের ভিতরটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে আর পরক্ষণেই আয়নায় নজরে পড়ছে মিনা হারকারের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি তার কপালে কালো পুড়ে যাওয়া ক্রসের কলঙ্ক চিহ্ন বজ্রাঘাতের মতো মনে হচ্ছে ওই মেয়েটা আর আমি আলাদা নই আমার হাত চলে যাচ্ছে ঠোঁটে যে আমাকে নোংরা করে দিয়ে গেছে আমার গায়ে তার রক্তের ছিটে লেগে নেই তো আমি তলিয়ে যাচ্ছি আমার ঈশ্বর নেই বন্ধু নেই কেউ নেই ভ্যাম্পায়াররা বোধহয় এই জন্য আয়না জিনিসটাকে সহ্য করতে পারে না আসলে তারা তাদের নিজেদের নষ্ট হয়ে যাওয়া আত্মাটাকে সহ্য করতে পারে না আমি প্রাণপণে ভুলতে চাইছি দুর্ঘটনাটা কিন্তু ভুলতে পারছি না কিছুতেই বারবার বারবার হাতুড়ি ঘায়ের মতো মনে পড়ছে যে কাল সন্ধ্যায় আমার রক্তে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো একটা অলৌকিক বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে একটা হাজার হাজার বছর বয়সী লোভি নিষ্ঠুর লম্পট শয়তান আর সেও আমার দোষে নয় আজ না হয় কাল আমি মরে যাব কিন্তু শেষ হয়ে যাব না এ বিষ আমার আত্মাকে ছাড়বে না আমি ঘৃণ্য পিশাচিনী হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকব কিংবা হয়তো প্রফেসর সিদ্ধান্ত নেবেন 
আমার বুকের মধ্যেও জনতানকে নিজের হাতে গজাল পুঁতে দিতে হবে হাতুড়ির ঘা মেরে আমার গাড়ি করছে আমাকে নোংরা উপবিত্র করে দিয়ে যাওয়ার আগে রেকুলা দিনের পর দিন আমাকে ওই লোভি লাল চোখ মেলে নজর করে গেছে কেন কেন স্রেফ আমি মেয়ে বলে আমি পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ড্রাকুলাকে ধ্বংস করার কাজে নেমেছি বলে জানি জানি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ওরা দেবেন না যারা কাল অবধি এক কাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন অথচ আজ আমাকে দেখলে মুখ কালো করে সরে যাচ্ছেন তারা আমাকে দেবী ভেবেছিলেন যদিও কে তাদের তা ভাবতে বলেছিল জানি না আমি তো বলিনি আজ তাদের চোখে আমি হয়তো এক মুহূর্তে লুসি আর ওই পিসাচিনীদের পর্যায়ে নেমে গেছি প্রশ্নগুলোর উত্তর ঈশ্বরও দেবেন না তিনি তো আমার কপালে দাগি আসামির মতো ক্রসের কলঙ্ক চিহ্ন হইকে দিয়ে এই খালাস এই কলঙ্ক মোচনের দায়েও তিনি নেবেন না সে দায় আমার আমার একার না ভুল বললাম জনথন শেষ পর্যন্ত থাকবে আমার সঙ্গে আমি জানি রেনফিল্ডের মতো পাগল হয়ে যাচ্ছি না কেন আমি কেন এই চরম নির্যাতনের স্মৃতিটাকে আমার জীবনের পাতা থেকে অ্যাসিড দিয়ে মুছে দিতে পারছি না কারণ কারণ আমাকে এই কথাগুলো ভুলতে দিচ্ছে না সে গম্ভীর গলা সে আমাকে নোংরা করে দিয়ে যাওয়ার পরেও বারবার লুকিয়ে চুরিয়ে নেকড়ের মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে এখন বুঝতে পারছি লুসি ঠিক কি বলতে চেয়েছিল কেন সে ভয় পেয়ে কেনেছিল সেদিন আমার কাছে বাগানে অনেক কষ্টে মনের সবটুকু জোর দিয়ে সে ডাককে আমি অন্ধকারের পর্দার আড়ালে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এভাবে এভাবে কতদিন চলবে কতক্ষণ লুকিয়ে বাঁচবো লুকিয়ে বাঁচতে যে আমি শিখিনি সতেরোই সেপ্টেম্বর গত পরশু রাতের ওই হাত পা ঠান্ডা করা ঘটনার পর ধাতস্থ হতেই আমাদের সবার অনেকক্ষণ লেগে গেছিল তারপর প্রায় মাঝরাত নাগাদ যখন রেনফিল্ডের ঘরে গিয়ে পৌঁছেছিলাম তখন দেখলাম ঘরের মাঝখানে তার ঘাড় মুচড়ানো শরীরটা পড়ে আছে পিয়ারসনের অন্যান্য অ্যাটেন্ডেন্টদের কথাবার্তা থেকে যা বুঝলাম তা হলো রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ওর চিৎকার চেঁচামেচি খুব বেড়ে উঠেছিল ওর ঘরের এক চিলতে জানলার বাইরে বেশ খানিকটা কুয়াশা জমাট বেঁধেছিল সেটাকে উদ্দেশ্য করেও চরম গালাগালি দিতে আরম্ভ করে হঠাৎ অদৃশ্য কারোর সঙ্গে খুব ঝগড়া করছিল বেইমানি ঠকানো মিথ্যা বলা এসব কথাগুলো ওরা শুনতে পেয়েছিল তবে আমল দেয়নি রেনফিল্ডকে দাবড়ে দিয়ে এসেছিল বারদুয়েক ইতিমধ্যে কুয়াশাটা ওর ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছিল তখনই রেনফিল্ড কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়ে এক সময় কুয়াশাটা ওকে ঘিরে ফেলে তখন ওর গালিগালাত চলছে এমন সময় হঠাৎই ওর প্রাণান্তকর চিৎকার শুনতে পায় ওরা যে চিৎকার আমরাও শুনেছিলাম ওরা দৌড়ে এসে দেখে রেনফিল্ড মাটিতে পড়ে আছে ঘাড় ভাঙা চোখ বিস্ফারিত শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিল সে তারপরেই সব শেষ এখন রেনফিল্ডের বাড়ির লোকের কাছে কি জবাব দেব আমি পুলিশকেই বা কি বলবো আচ্ছা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে না হয় গ্রেকসন লেস্ট্রাড ফোর্বস এর মতো চেনা লোকজন আছে সামাল দেওয়া যাবে 
কিন্তু নিজের বিবেককে কি জবাব দেব আমি রেনফিল্ড সুস্থ হয়ে উঠতে এসেছিল এখানে আমার কাছে আর আর আমি তাকে বাড়ি নয় পাঠাচ্ছি কবরখানায় তুমি নিজেকে দোষ দিও না জন রেনফিল্ড তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে চিরকালি ধূর্ত শক্তিশালী শয়তানরা রেনফিল্ডের মতো বোকাদের লোভ দেখিয়ে কাজ আদায় করে তাদের উপর বিশ্বাস রাখা মূর্খামি তাদের সঙ্গে একমাত্র চিরজীবন দাস বৃত্তির চুক্তি করা যায় চুক্তি ভেঙে তাদের কথার অবাধ্য হয়েছ কি তুমি শেষ বাট আই মাস সে ওর উপর তোমাদের মগজ ধোলাই খুব কাজে দিয়েছিল নইলে ড্রাকুলার সঙ্গে ও সেদিন ঝগড়াঝাটি করতে পারত না সেই জন্যই কাজটার প্রধান দায়িত্ব মিনাকে দিয়েছিলাম মিনার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি আর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা আমি আর দুটি দেখিনি আচ্ছা প্রফেসর উনিও কি লুসির মতো না যতই ড্রাকুলার সেদিনও কথা বলে যাক না কেন আমি বিশ্বাস করি না মিনা পুরোপুরি ড্রাকুলার সঙ্গিনী বা দাসী হয়ে উঠবে দেখো ড্রাকুলা মিনাকে নিশানা করেছিল কারণ মিনা একজন চালাক চতুর স্মার্ট আদর্শ ইংরেজ মেয়ে যাকে দিয়ে ওর কার্যসিদ্ধি হবে তাছাড়া ওর নারী লিপসা মানে যাকে মিনা স্পেশাল বলেই ড্রাকুলা চেয়েছিল ভ্যাম্পায়ারিজমে ওর অভিষেকটা স্পেশাল হোক খেয়াল করো ও কিন্তু নিজে মিনার রক্ত খাইনি নিজের আত্মাকে নিজের চিন্তা ভাবনাকে মিনার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে তাই নিজের রক্ত মিনাকে খাইয়েছে অর্থাৎ ভ্যাম্পায়ারিজমের বিষ মিনার শরীরে গেলেও ওর রক্তে এখনো মেশেনি মিনা কিন্তু লুসির মতো ভ্যাম্পায়ারের শিকার নয় কাজে আমার মতে মিনার এখনো আশা আছে আই ডোন্ট বিলিভ শি ইজ এ লস্ট কজ শি ক্যান নেভার বি লস্ট জনথেন ওকে এত ভালোবাসেন আমরা এত শ্রদ্ধা করি ওকে কিন্তু প্রফেসর তাহলে আপনি এখন মিনাকে সব আলোচনা থেকে দূরে থাকতে বললেন কেন ট্র্যাকুলার অনুচরদের মনের মধ্যে তার অবাধ গতিবিধি আমাদের সব ভাবনা চিন্তার কথা যদি সে মিনার মনের মধ্যে দিয়ে জেনে যায় যদিও আমি জানি যে মিনা ইজ এ পিওর সোল অপাপ বিদ্যা পবিত্র তবু ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না জন তবে আমার বিশ্বাস এত সহজে ওর আত্মা শয়তানের শক্তির কাছে হার মানবে না সোল উইল ফাই ব্যাক তাহলে কোনো ভয় নেই বলছেন একবারও তা বলছি না আমাদের হাতে সময় কিন্তু আরও কমে গেল এখন আমাদের ড্রাকিলাকে আরও তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে সময় কমে গেল বলছেন কেন ড্রাকিলা ভ্যাম্পায়া আনডেড সে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে মিনা মহাকালের হাতে বন্দি মানুষ মিনাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে সময়ের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের ড্রাকিলাকে খুঁজে বের করতে হবে যে কালান্তক নারকীয় বিষ মিনার রক্তে ঢুকেছে ড্রাকিলার মৃত্যু ছাড়া তার আর কোনো প্রতিষেধক নেই আঠেরোই সেপ্টেম্বর সুখবর মরিস আর হোমুদ বর্মনজিতে যে ছেলে ছোকরাদের নজরদারিতে বসি এসেছিল তাদের সর্দার আজ খবর পাঠিয়েছে কাউন্ট ডিভিল আজ দুপুরে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে একটা ক্যাব ভাড়া করে চলে যান তার সঙ্গে ছিল একটা চামড়ার হাত ব্যাগ আর একটা মাত্র একটাই বেঢপ বড় কাঠের বাক্স ছোকরার কথা অনুযায়ী তার মতো পাঁচটা ছেলে লাগবে অত বড় কাঠের বাক্সটা বইতে রোগা লম্বা চেহারার মাঝবয়সী কাউন্টকে সেটা নিজেই বই নিয়ে যেতে দেখে ছেলেটির চোখ চরক গাছ হয়ে যায় সে চার পাঁচজন বন্ধুকে জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যদি বাক্সটা বয়ে কয়েকটা শিলিং মেলে ডিভিল নাকি তাদের দিকে এমন আগুন ঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন যে তাদের আর এক সেকেন্ডও তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হয়নি লেজ কুটিয়ে পালিয়ে রাস্তার ওপার থেকে লুকিয়ে বসে তারা দেখেছিল ঘোড়ার গাড়িটা ডিভিল আর তার বাক্সটাকে নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে গন্তব্যস্থল সেটা ছোকরা শুনতে পায়নি আর ভিড়ের মধ্যে গাড়িটার পিছুও নিতে পারেনি আঠারোই সেপ্টেম্বর বারমানসি থেকে খবর আসার এক ঘন্টার মধ্যেই প্রফেসর মিটিং ডাকলেন আমরা সবাই উপস্থিত হলাম স্টাডিতে শুধু মিনা ছাড়া প্রশ্ন প্রধানত দুটো এক কোথায় গেছে ড্রাকুলা 
দুই এখন আমাদের কর্তব্য কি লন্ডন শহরে বা তার আশেপাশে ড্রাকুলার যতগুলো বাড়ি ছিল সবকটার ব্যবস্থাই আমরা করে এসেছি ওগুলো বাদে আর কোনো আস্তানার কথা মিস্টার হার্কার জানতে পারেননি তাহলে ট্র্যাকিউলা কি তাহলে ইংল্যান্ড ছেড়ে পালাচ্ছে কিন্তু সে তো এসেছে ইংল্যান্ড জয় করতে এই সেদিন মাত্র আমাদের উপর এত বড় আঘাত এনে এসে পালাবে এটা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না আমার বিশ্বাস ড্রাকুলা আন্দাজ করতে পেরেছে যে মিনার ওই অপমান আমরা মুখ বুঝে সহ্য করব না এবং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওর পিছনে ধাওয়া করব নরখাদক পশু যত ধরতই হোক সে যদি জানে যে তার পেছনে শিকারির দল তাড়া করে আসছে আর তার সামনে একটা অন্তত পালানোর রাস্তা খোলা আছে সে পালাবেই তাহলে তো বলতে হয় ড্রাকিউলা আসলে অত্যন্ত ভীতু কিন্তু আমি তার যা পরিচয় পেয়েছি ড্রাকিউলা আসলে ইঁদুর বাদুর পোকামাকড়ের মতো অন্ধকারের জীব শক্তির অহংকার অলৌকিক ক্ষমতার আসফালন সব তার ওই ভয়কে চাপা দেওয়ার জন্যই অম্বিতম্বি আসলে ভিতরাই করে বেশি তাদের দিকে উল্টে তেড়ে গেলেই তারা বিপদে পড়ে তখন আর পালাবার পথ পায় না কিন্তু এ তো পালাবার একটা পথ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে কোন পথ সেটাই প্রশ্ন ছেলেটা বলেছে ওর সঙ্গে একটা চামড়ার হ্যান্ড ব্যাগ ছিল একটা ব্যাগ কিন্তু আমরাও দেখেছি পিকাডিলিতে ব্যাগটায় ধরে ধরে টাকা ভর্তি ছিল রেডি ক্যাশ অত টাকায় ঠাসা ব্যাগ ড্রাকুলার একমাত্র দরকার হবে যদি সে ইংল্যান্ড ছেড়ে পালাতে চায় আমি তোমার সঙ্গে একমত খুঁজছি ইতিহাস বলে যখনই কোনো যুদ্ধে ড্রাকুলার হেরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন প্রথম সুযোগেই সে পালিয়েছে তার সৈন্য সামন্ত বন্ধু বান্ধব বাঁচল কি মরল তাই নিয়ে কোনোদিন তার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না পালাচ্ছে বলেই বোধ হয় সঙ্গে নিয়েছে একটা মাত্র বাক্স ওতে করেই ওকে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে বাক্সটাই এখন ওর জীবন কাঠি ওটাকে ও অন্য কারোর হাতে ভরসা করে ছাড়তে পারছে না তাই নিজেই বই নিয়ে যাচ্ছে ওটা ঠিক এবং পালিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই ওর নিজের দেশ ট্রান্সিলভেনিয়ায় ট্রান্সিলভেনিয়া ওর নিজের মাটি অনেক প্রাচীন শয়তানি অনেক জাদুমন্ত্র ওয়েচ ক্রাফ্টের অনেক রহস্য আর অনেক রক্ত মিশে আছে কার্পেথিয়ান পর্বতের মাটি পাথর বরফে একবার যদি ও নিজের দুর্গে পৌঁছে যায় তাহলে আবার অজেও হয়ে উঠবে তাহলে তাহলে সব শেষ তাহলে তাহলে আমরা দেরি করছি কেন চলুন বেরিয়ে পড়ি যে করে হোক ড্রাকুলাকে আটকাতেই হবে আমাদের আমার মিনা কি ভাবে জনথন কি ভাবে আটকাবো ড্রাকুলাকে কোন পথ সে নিয়েছে তার একটা সূত্র তো নেই চারিদিকে কেবলই অন্ধকার বন্ধ ঘরের মধ্যে হঠাৎ এক ভালি চৌকোনো আলো এসে পড়ল আমাদের সবার মুখ ঘুরে গেল দরজার দিকে মিনা আশ্চর্য হঠাৎ ওই এখানে ম্যাডাম আপনি এখানে কি করছেন যান আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন আমরা হত ভম্ব মিনার চোখের নিচে কালি মুখ শুকিয়ে গেছে শরীর দুর্বল গত তিন দিন তো সে ঘর থেকে বেরোয়ও নি খাওয়া দাওয়াও ভালো করে করেনি কেবল বালিশে মুখ গুজে শুয়ে থেকেছে আর কেঁদেছে কি সাহায্য করবে ও আমাদের প্রশ্নটা কারোর মুখ থেকে বের হওয়ার সুযোগ দিল না মিনা আমরা আরো অবাক হয়ে গেলাম তার নিস্পৃহ গলায় বলা কথাগুলোয় ড্রাকুলা আমাকে কলঙ্ক দিয়ে গেছে সেটাও তো একরকম উপহার কারুর দেওয়া উপহার ফেলে দিতে নেই আপনারা সেই উপহারকে কাজে লাগাতে পারেন যদি চান মানে ড্রাকুলা আমাকে ডাকে প্রফেসর আমি বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে বোধ হয় একটা রক্তের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে আমার বুকের ভিতর যন্ত্রণার একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল মিনা কি তবে আর আমার নয় জানতাম আজ না হোক কালে দিনটা আসবে কি বুঝতে পারো বলো তো মাঝে মাঝে আমার মাথার মধ্যে তার এক একটা সংকেত এসে আছড়ে পড়ে চারদিক গাঢ় লাল আর কালো রঙে ভরে ওঠে মুহূর্তের জন্য যেন আমি আর আমার মধ্যে থাকি না যেন অন্য কেউ হয়ে যায় তার দৃষ্টি লাল তার চিন্তা ভাবনা কালো তার চতুর্দিকে অন্ধকার পরক্ষণে পরক্ষণে জোর করে নিজের মনকে শক্ত করি জনতনের মুখ মনে পড়ে 
লুসির মুখ মনে চুলের মুঠি ধরে তাকে ফিরিয়ে আনি নিজের মধ্যে বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল প্রফেসর ডক্টর সেওয়ার্ড অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালেন তোমাকে তৈরি করার সময় ঈশ্বর তোমার মধ্যে লড়াই করার ক্ষমতা একটু বেশি ঢেলে দিয়েছিলেন বোধ হয় মিনা ওই সময়গুলোয় ড্রাকুলা তোমার মনের দেওয়ালে শীত কাটতে চায় আমি এই মুহূর্তগুলোর ভয়েই তোমাকে আমাদের কাজকর্ম পরিকল্পনা থেকে দূরে থাকতে বলেছি আর কত ভয় পাবেন আপনারা পিঠ যে দেওয়ালে ঠেকে গেছে প্রফেসর ড্রাকুলার শীত কাটিকে তার দিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না একবার চেষ্টা করুন না আমি আমি সব রকম ভাবে সাহায্য করব আমরা কিছুই বুঝছি না মাথা নেই মুন্ডু নেই এসব কি বলছে মিনা কিন্তু প্রফেসরের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ঠিক এটা তো মাথায় আসেনি রাস্তা যদি থাকে তবে তার দুই মাথাতে তো দুটো দরজা আছে ঘা মেরে তার একটা খোলা গেলে উল্টো পথে হেঁটে অন্যটাই বা খোলা যাবে না কেন কি হচ্ছে একটু বুঝিয়ে বলবেন প্রফেসর কিসের রাস্তা আর কিসের দরজা কিন্তু একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে যে সময় বুঝে দরজায় শীত কাটতে যেতে হবে যাতে আমরা ধরা না করি আচ্ছা মিনা ভোরবেলা ঠিক সূর্যোদয়ের আগেই কি ওই লাল কালো স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি জোরালো হয়ে আসে আসে না ঠিক ধরেছি আসতেই হবে ওই সময়টাই ভালোর দিকে পাল্টে যাওয়ার রাতের অন্ধকারে জায়গা নিচ্ছে দিনের আলো ড্রাকুলার শক্তি কমে আসছে সারা দিনে সে আর রূপ বদলাতে পারবে না চুপটি করে অন্ধকার বাক্সে শুয়ে থাকতে সে বাধ্য হবে আপনার মতলবটা কি বলুন তো প্রফেসর কাল ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আমি তোমাকে হিপনোটাইজ করব মিনা ড্রাকুলা যখন দিনের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ঠিক তখনই তার মনের মধ্যে ঢুকবে তুমি সে কোথায় আছে কি করছে জানতে পারার এর থেকে ভালো পথ আর হয় না ব্রিলিয়েন্ট মিনা ব্রিলিয়েন্ট আমাদের সবার মুখে আস্তে আস্তে আলো জ্বলে উঠছিল অন্ধকারের মধ্যে এভাবে যে পথ খুলে যেতে পারে তা ভাবতেও পারিনি আমরা এও কি সম্ভব অসম্ভব হলেও চেষ্টা তো করে দেখতেই হবে আমাদের মিস্টার মরিস আনন্দে শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে এক পাক নিচেই নিলেন ডক্টর সেওয়ার্ডের মুখে হাসি আমার আমার ভীষণ গর্ব হচ্ছিল আনন্দ হচ্ছিল সত্যিকারের ভাগ্যবান না হলে এমন মেয়েকে সারা জীবনের সঙ্গী হিসেবে কেউ পায় না মিনাও মুখ নিচু করে হাসছে দেখলাম গত তিন দিনে ওই প্রথম হাসল ম্যাডাম এমন একটা দুর্লভ শক্তি যে ড্রাকুলা আপনাকে দিয়ে গেল তার জন্য তাকে তো বটেই ঈশ্বরকেও আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত মিনার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল ঘরের পরিস্থিতি গম্ভীর হয়ে উঠেছে লর্ড গোরালমিং কথাটা বলে ফেলেই বুঝেছেন তিনি কি বিপত্তিটা ঘটিয়েছেন লুসিও এই একই শক্তি পেয়েছিল তার জন্য নিশ্চয় আপনি ড্রাকুলাকে ধন্যবাদ জানাবেন না মানে মানে ঠিক ওইভাবে কথাটা বলতে চাইনি লুসির যা হয়েছে তা তো হয়েছেই কিন্তু আপনাকে আপনাকে আমরা ঠিক বাঁচাবো ম্যাডাম আপনি চিন্তা করবেন না রাস্তা যখন মিলেছে তখন আর একদম ভয় পাবেন না আমরা থাকতে আপনার কিচ্ছু হবে না আপনারা তো সেদিনও ছিলেন পেরেছিলেন আমাকে বাঁচাতে শুনুন আমাকে বাঁচানোর চিন্তা আপনাদের করতে হবে না আমার দায়িত্ব আমি নিজেই নিতে শিখেছি ছোটবেলা থেকে আপনারা বরং আমার আর জনতনের সঙ্গে থাকুন তাতে আপনাদেরই সুবিধে হবে কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালো না মিনা মাথা উঁচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঘরের পিন পতন নৈশব্দের মধ্যে আমার বুক গর্বে আরও ফুলে উঠছিল মিনার গায়ে বিনা দোষে রক্ত চোষা রোগের বিষ ঢুকেছে কলঙ্ক লেগেছে তার প্রাণ শুধু নয় আত্মাও বিপন্ন তবু এতগুলি পুরুষকে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে দিস ওমেন ইজ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড আই ডু লাভ হা সেপ্টেম্বর মিনাকে যতই দেখছি বিস্মিত হচ্ছে 
তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী আর ব্যক্তিত্বময়ী তা আগেই জানতাম কিন্তু তার যে এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা এমন আত্মসম্মান এমন আত্মবিশ্বাস আছে তা কালকের আগে কোনোদিন বুঝিনি তার সঙ্গে যোগ হয়েছে উদার আর সহানুভূতিশীল একটি মন মানুষ যে নিজের চরমতম ক্ষতিকেও কিভাবে শক্তিতে পরিণত করে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে আমার দেখা তার সব থেকে ভালো উদাহরণ মিনাই একজন নিখুঁত মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে আর কি লাগে এর সঙ্গে জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে কাজ করে আনন্দ আছে আজ ভোরে সূর্য ওঠা ঠিক আগে মিনাকে ঘিরে আমরা বসেছিলাম ঘর অন্ধকার সব জানলার পর্দা টানা টেবিলের উপর একটি মাত্র মোমবাতি জ্বালিয়ে মিনার ঠিক সামনে বসেছিলেন প্রফেসর টিমটিমে আলোয় সবাইকারী মুখ ভূতের মতো লাগছিল তাতে উদ্বেগের ছায়া জনাথানের মুখে আঁকিবুকি যেন একটু বেশি প্রফেসর মিনার চোখের সামনে জাদুকরের মতো হাত নাড়তে আরম্ভ করলেন সাপের ফনার মতো হাত দুটোর সামনে পিছনে ডাইনে বায়ে দুলছে দশটা হিল হিলে আঙুল বেঁকি চুড়ে নাচছে মুখে অদ্ভুত সুরেলা ডাক মিনা 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 ঘুমিয়ে পড়ো মিনা ঘুমিয়ে পড়ো মিনার চোখ বুঝে এলো আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে এলো আমার কথা শুনতে পাচ্ছ মিনা পাচ্ছি এবার তোমার মনকে ছেড়ে দাও ঘুরে বেড়াতে দাও ঘুরে বেড়াও ঘুরে বেড়াও মিনা মিনা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এখন কোথায় রয়েছো তুমি অন্ধকার সব কালো কিছু দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছেন না মানে হিপনোটিজম কাজ করছে না ধৈর্য ধরো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না তুমি জেগে আছো তো হ্যাঁ জেগে আছি শুয়ে আছি কবরের মতো অন্ধকার চারিদিকে আর কিছু বুঝতে পারছ কিছু শুনতে পাচ্ছ পাচ্ছি বাইরে জলের আওয়াজ নিচে কোথায় ধাক্কা খেয়ে ঢেউ ভাঙছে আর আর কি শুনতে পাচ্ছ শিকলের আওয়াজ মাথার উপর অনেক শিকল ঝর ঝর করে প্রচুর জল ঝরে পড়তে শুরু করল আর আর শোঁসো করে খুব জোরে হাওয়া দিচ্ছে কি যেন উড়ছে অনেক কাপড় বড় বড় কাপড় কাপড় জলের উপর জাহাজের পাল জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক ফালি টকটকে লাল আলো এসে পড়ল মিনার মুখে ঠিক মাঝখানে জল জল করে উঠল মিনার কপালে কালো ক্রসের মতো দাগটা সূর্য উঠছে প্রফেসর ক্লান্ত মুখে অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়লেন পর্দাগুলো সরিয়ে দাও জন পনেরো মিনিট পরে মিনার ঘুম ভাঙিয়ে দিও এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল কিন্তু ড্রাকিউলা পালিয়ে গেল এই মুহূর্তে লন্ডনের কোনো এক চেটি থেকে বাক্সবন্দী ড্রাকিউলাকে নিয়ে এক পালতোলা জাহাজ নোঙর তুলছে আমাদের কারোর মুখে ঠু শব্দটি নেই এরকম পরিস্থিতিতে বলার আর কি বা থাকতে পারে জানতাম ড্রাকিউলা আমাদের হাত এড়িয়ে পালাতে চাইছে আন্দাজ করছিলাম ইংল্যান্ড ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আবার কার্পেথিয়ান পর্বতের গলি খুঁজির মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চাইছে 
কিন্তু মনের গভীরে কোথাও একটা আশা বোধ লুকিয়ে বেঁচে ছিল যে আমাদের আন্দাজ ভুল যে আমরা ড্রাকিউলাকে কোন ঠাসা করে ফেলেছি এবার সময় সুযোগ বুঝে তাকে ধ্বংস করে ফেললেই হয় মিথ্যে ট্রাকিউলা আবার আমাদের চেক দিয়ে গেল কিন্তু তাকে চেকমেট করতে দিলে তো আমাদের চলবে না জনথানি আমাদের মধ্যে প্রথম গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন এতে এত ভেঙে পড়ার কি আছে আমরা যেটা আন্দাজ করছিলাম মিনা সেটাকেই কনফার্ম করেছে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি সবার আগে ওই জাহাজটার হদিস আমাদের চাই জলপথে ট্রান্সিলভেনিয়া পৌঁছতে চাইলে ড্রাকুলাকে ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে তার্দানেলস বসফোরাস প্রণালী হয়ে ব্ল্যাক সিতে ঢুকতে হবে তারপর হয় বুলগেরিয়ার ফার্নায় নেমে বাকি রাস্তা স্থলপথে যাওয়া অথবা আরও প্রায় তিন সাড়ে তিন সময়ের উত্তরে ড্যানিউবের মোহনা দিয়ে সরাসরি রোমানিয়ায় ঢোকা ড্রাকিলা পালাচ্ছে সে কোনো ঝুঁকি নেবে না সে ফার্না দিয়ে এসেছিল তো কাজে ওই পথ তার চেনা ওই পথে তার চেনা জানার লোক আছে তাছাড়া জলের চেয়ে স্থলে তার শক্তি বেশি ড্রাকিলা ভার্না দিয়েই যাবে ভার্না দিয়ে যাওয়ার আর একটা যুক্তি আছে ড্যানিউবের মোহনায় বদ্বীপের মতন খুব পাকা জাহাজি না হলে কেউ ঢুকতে চায় না অবশ্য একবার সে পথে ঢুকতে পারলে সমুদ্রের জাহাজ গ্যালেটস পর্যন্ত চলে যেতে পারে তারপর নদীতে চলা ছোট নৌকো বা স্টিমারি ভরসা এত ঝুঁকি আর নৌকো পাল্টানোর ঝক্কি ড্রাকিউলা নেবে বলে তো মনে হয় না আপনি জাহাজ চালানোর ব্যাপারে এত কিছু জানলেন কি করে ও জানবে না তো কে জানবে কতজন নাম করা সি ক্যাপ্টেন আছেন ওদের পরিবারে জানেন আমাদের পরিবারের সবারই ওই শখ নৌকো চালানো আমি ন্যাভিগেশন নিয়ে পড়াশোনা করতে ভালোবাসি স্টিমার ইয়ট সব মোটামুটি চালাতে পারি আমি রয়্যাল ইয়ট ক্লাবের সদস্য নটা বাজতেই আর্থার জনথানার আমি বেরিয়ে পড়লাম লয়েজ সোসাইটির উদ্দেশ্যে সতেরোশো ষাট সাল নাগাদ লয়েজ কফি হাউসে ব্যবসায়ী বণিক আর নাবিকরা তৈরি করেছিলেন এই সোসাইটি ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার কথা ভেবে এরাই একমাত্র জাহাজের রেজিস্টার রাখে যে রেজিস্টারের দিকে নজর রেখে শুধু ইংল্যান্ড নয় সারা পৃথিবীর শেয়ার বাজার বসে থাকে লন্ডনের কোথা থেকে কখন কোন জাহাজ ছাড়ছে তা জানার পক্ষে লয়েজের চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই জনথানের এখানে কিছু চেনাশোনা ছিল দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল যে গত চব্বিশ ঘন্টায় ব্ল্যাক সির পথে পাড়ি দিয়েছে মাত্র তিনটি জাহাজ তাদের মধ্যে পালতোলা জাহাজ একটি জারিনা ক্যাথরিন ডু লিটলস ওয়ার্ফ থেকে আজ ভোরবেলায় রওনা দিয়েছে গন্তব্য ভার্না রাশিয়ান স্কুনেরটির এখানকার এজেন্ট থনটেন শিপিং কর্পোরেশন ডু লিটলস ওয়ার্ফে এক ফালি ঘুপছি ঘরে থনটেন শিপিংয়ের অফিস সেখানে টেবিলের পিছনে বসে থাকা ম্যানেজারটি আমাদের দেখে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না আপনাদের জাহাজ তো কাল রাতে ছাড়ার কথা ছিল তাহলে আজ ভোরে ছাড়লো কেন কেন আপনাদের অত খোঁজ খবরে কি দরকার মশাই আমরা দেশ বিদেশে ব্যবসা করি বিদেশি লোকের মালপত্র বাক্স প্যাঁটরা আমাদের নিয়ে যেতেই হয় তাই বলে কার মালপত্র কোথায় যাবে কবে যাবে কেন মশাই আপনাদের অত কৈফিয়ত দিতে যাওয়ার কি দায় পড়েছে আমার আপনারা কে উত্তরে আর্থার গম্ভীর মুখে তার কারটা লোকটির সামনে নামিয়ে রাখতে তার চিরবিরানি পলকের মধ্যে অনেকটা কমে এলো জনথান হারকার তু খোর উকিল কথাবার্তার মার প্যাঁচে তাকে আরও নরম করে আনতে বেশি সময় নিল না তখন তার মুখ থেকে বেশ অনেক কথাই জানা গেল দেখুন কাউন্ট ডিভিলকে আমি একবারই দেখেছি খালি যখন তিনি টাকা পয়সা দিতে এখানে এসেছিলেন বেশ মানিগনি করার মতো চেহারা তবে চোখ দুটো দেখলে কেমন যেন ভয় করে আমরা সাধারণত একটা দুটো বাক্স নিয়ে যাওয়ার কারবার করি না কিন্তু ওনার মধ্যে যে কি এমন ছিল শেষ বেলায় প্যাসেজ বুক করছেন তাই যা টাকা নিই তার তিন গুণ টাকা চেয়েছিলাম এক কথায় ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিয়ে দিলেন গুনলেনও না আপনাদের জাহাজ তো কাল রাতে ছাড়ার কথা ছিল তাহলে আজ ভোরে ছাড়লো কেন আরে সেও তো এক আশ্চর্য ব্যাপার কাউন্ট ডিভিল অফিসে আসার আগে সোজা যেটিতেই গেছিলেন সেখানে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বলেন একটা মাত্র বাক্স নিয়ে যেতে হবে তারপর বাক্সটাকে কিভাবে জল আর আলো বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেই সব নিয়ে তিনি নাকি ক্যাপ্টেনকে খুব করে জ্ঞান দিতে থাকেন ডোনাল্ডসন রকচটা লোক সে বলে বাইরের লোকের কাছ থেকে অত জ্ঞান শোনা তার পোষাচ্ছে না তখন কাউন নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন জাহাজ কখন ছাড়বে রাত সাড়ে নটায় জোয়ার নেমে গেলে ছাড়বে শুনে বলেন তাতে ওর হবে না ভোরবেলা জাহাজ ছাড়তে হবে ডোনাল্ডসন তাতে তেরিয়া হয়ে বলেছিল অত প্যাক না থাকলে কাউন নিজেই গোটা জাহাজ ভাড়া করে নিন 
তখন নাকি কাউন্ট খালি একটু হেসে চলে আসেন তখনই এখানে এসে টাকা পয়সা দিয়ে সব ঠিকঠাক করে নেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ কিন্তু আজব ব্যাপার কি জানেন রাত পাক্কা আড়াইটে পর্যন্ত গোটা ডক কুয়াশায় অন্ধ হয়ে বসে রইল আরে মশাই দুহাত দূরে শিকল দেখা যাচ্ছে না জাহাজ ছাড়বে কি আড়াইটের সময় কুয়াশা সরে গেলে হঠাৎ কাউন্ট উদয় হলেন তখন তার বাক্সটাই তোলা হচ্ছিল সব করে জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে ভোর রাত আচ্ছা আপনারা এত কিছু জিজ্ঞাসা করছেন কেন তা তো বললেন না কাউন্টকে দেখে আপনার সন্দেহ হয়নি একে বিদেশি তাই অদ্ভুত হাব ভাব উনি লোক মোটেই ভালো নন কিন্তু এই লর্ড গোডলমিংয়ের এর প্রচুর পারিবারিক সম্পত্তি উনি চোরা পথে হাত করেছেন ওই আখাম বা বাক্সটায় পুরে সেই সবই পাচার করছেন আমরা সেগুলিরই খোঁজ করতে করতে আপনার সন্ধান পেয়েছি কাজেই আপনার ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বইকি কাউন্ট আপনাদেরও ফাঁসিয়েছেন তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি লর্ড গোদলমিং এর পরিবারের সুনামের সঙ্গে জড়িত কাজে ব্যাপারটা নিয়ে থানা পুলিশ করতে উনি চান না আমরা নিজেরাই তাই কাউন্টের পিছু নিয়েছি আপনারা যদি আমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে আর এই ঘটনায় আপনাদের টেনে এনে আমাদের আর কোনো জলঘোলা করতে হয় না আর কি আর যদি সাহায্য না করেন তাহলে না না বুঝেছি বুঝেছি কি সাহায্য আপনারা চান বলুন আমি সব ব্যবস্থা করে দেব আমরা কাউন্টকে ধাওয়া করে ভার্না যাব বুঝতেই পারছেন ইতিমধ্যে জারিনা ক্যাথরিনের গতিবিধির সমস্ত খবর সমস্ত মানে সমস্তই আমাদের চাই লর্ড গোডেলমিং এর নামে টেলিগ্রাম করে দিলেই আমরা যেখানেই থাকি না কেন পেয়ে যাব আর ভার্নায় আমাদের ঠিকানা হবে হোটেল ওডিসিউস এই গল্পটা অবশ্য আমারই মাথা থেকে বেরিয়েছিল ঘোড়ার গাড়িতে আসতে আসতে এতজন অচেনা বিদেশি লোককে একজন অভিজাত মানুষের সম্পত্তিতে হাত দিতে দেবে কেন জাহাজ কোম্পানি কিংবা ভার্নার পুলিশ প্রশাসন আর মালিকের বিনা অনুমতিতে বাক্স খোলা শুধু নয় তার ভিতরের জিনিসটা ধ্বংস করতে হবে আমাদের এ হেন ঘোরতর বেআইনি কাজটাকে আইনসম্মত করতে গেলে ভার্নার ব্রিটিশ ভাইস কনসালকেও হাতে রাখতে হবে তাই সবার আগে আমাদের প্রয়োজন একটা জুৎসই গল্প যে গল্পটা আমরা প্রত্যেকে বারবার করে বলতে বলতে একরকম সত্যিতে পরিণত করে ফেলব সেই গল্পটাই প্রথম শুনল থনটেনের ম্যানেজার যাই হোক কাজ অনেকটাই এগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই সব শুনে প্রফেসর গম্ভীর মুখে ঘাড় নেড়ে কিসব হিসেব করতে বসলেন তারপর বললেন জারিনা ক্যাথরিনের ভার্না পৌঁছতে লাগবে কম বেশি তিন সপ্তাহ আর আমরা যাব ট্রেনে কাজে আমরা পৌঁছব তিন দিনে যথেষ্ট সময় হাতে আছে আমাকে কিছু বই আর কয়েকটা দরকারি জিনিস আনতে হবে ইতিমধ্যে জনাথন আর আর্থার কাগজপত্র যা জোগাড় করার করে ফেলুক জন তুমি আর কুইন্সি অস্ত্রের ব্যবস্থা করো হ্যাঁ অস্ত্র কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই রাখতে হবে এমনকি ম্যাডামকেও কোথায় কি পরিস্থিতি তৈরি হবে বলা তো যায় না ধরেই নিচ্ছি বুলগেরিয়া রোমানিয়ার লোকজনকে ড্রেকুলা হাতের মুঠোয় রাখবে তাছাড়া নেকরের উপদ্রব হতেই পারে পিস্তল গুলি বারুদ বই নাইফ কুকড়ি আমি যোগা করছি প্রফেসর আর ম্যাডাম ছাড়া আমরা বাকিরা উইনচেস্টার রিপিটারও সঙ্গে রাখব অস্ত্র শস্ত্রের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কুইন্সির মাথায় সবসময় ভালো খেলে প্রফেসর মিনাকে মনঃসংযোগ করা প্র্যাকটিস করতে বলেছেন কুইন্সি তাতে কি উপকার হবে জিজ্ঞাসা করায় বললেন মানুষের মনের অসীম ক্ষমতা ভারতে কত প্রাচীন সাধু সন্ন্যাসী স্রেফ মনঃসংযোগের ব্যায়াম করে ভূত ভবিষ্যৎ জেনে ফেলেন তার খবর রাখো ড্রাকুলার বিরুদ্ধে তোমার অস্ত্র যেমন উইনচেস্টার রিপিটার মিনার অস্ত্র তেমনই ওর মন আক্রমণ আর আত্মরক্ষা দূরর জন্যই ওর মনের জোর বাড়াতে হবে এখন বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার মতো সেটারও প্র্যাকটিস লাগে আজ থেকে এক সপ্তাহ পর আমরা ভার্নার উদ্দেশ্যে রওনা দেব ট্র্যাকিউলাকে পালিয়ে পাঁচতে আমরা দেব না সাতাশে সেপ্টেম্বর ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের কামরায় বসে ডায়েরি লিখছে একটু আগেই মিউনিক পেরোলাম আমরা ভার্না পৌঁছাবো কাল বিকেলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই টেনশন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে মিনা চুপ করে জনাথানের হাত মুঠোয় ধরে তার কাঁধে মাথা রেখে বসে আছেন তার মুখ এখন প্রায় সবসময় রেলে ঢাকা থাকে জনাথানের সঙ্গে এখন আমাদের সম্বোধনের সম্পর্ক তুমিতে নেমে এসেছে প্রফেসর গম্ভীর মুখে স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের উপর একটা বই পড়ছেন 
আর্থার ডাইনিং কারে গেছে কি একটা দরকারে কুইন্সে অনেকক্ষণ ধরে একটা ছুরিতে সিরিস কাগজ ঘষে ঘষে সেটার ফলাকে আয়নার মতো ঝকঝকে করে তুলতে ব্যস্ত টেনশনের অনেকগুলো কারণ ড্র্যাকিউলাকে ঠিক সময় ধরতে পারবো কি না ড্র্যাকিউলা কি মতলব ভাঁচছে ফয়নায় পৌঁছে কি অপেক্ষা করছে আমাদের কপালে মিনার কি হবে অনেক কিছু তবে একটা কথা বলতে পারি নিশ্চিত করি আমাদের মনে ভয় নেই আমরা যেন মধ্যযুগের রোম্যান্সের পাতা থেকে উঠে আসা কিং আর্থারের রাউন্ড টেবিলের নাইট হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে চলেছি অলৌকিক শক্তি নিধন করতে ড্রাগন মারতে জাদুকর মার্লিনের মতোই আমাদের পথ দেখাচ্ছেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং তবে মিনাকে আর যাই হোক রোম্যান্সের অসহায়া বিপন্ন নায়িকা বলা যায় না আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লড়াই করছেন তিনি প্রফেসর গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ভোরবেলা তাকে হিপনোটাইজ করেছেন উত্তরের খুব কিছু হেরফের হয়নি শাকিউলা এখনো সমুদ্রেই আছে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি কিন্তু প্রফেসর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন অন্য কারণে আমাকে আলাদা করে ডেকে বলেছেন মিনার দাঁতগুলো আস্তে আস্তে ধারালো হয়ে উঠছে চোখের মধ্যে হালকা লাল যে ভাব দেখা দিচ্ছে খেয়াল করেছ ওর নারীর গতিও দ্রুত থাকে আজকাল এসব কিন্তু ভালো লক্ষণ নয় লক্ষণ যে ভালো নয় সে তো আমরা সকলেই বুঝতে পারছি কিন্তু করার আছেটা কি সময় আমাদের সবারই হাত পা বেঁধে রেখেছে ঘাড়ের উপর সময়ের ঠান্ডা নিঃশ্বাস সবচেয়ে বেশি যে অনুভব করছেন মিনা নিজে সেটা গতকাল রওনা হওয়ার আগে আমাদের মিটিংয়ে ওর বলা কথাগুলো থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম এই হয়তো শেষবারের মতো আমরা ইংল্যান্ড ছেড়ে যাচ্ছি আমরা হয়তো আর কেউ প্রাণ নিয়ে আমাদের মাতৃভূমিতে নাও ফিরতে পারি যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমরা লড়াইয়ে নেমেছি সে আমাদের আগের বিস্তর শত্রুকে শক্তি আর বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছে নরকের অলৌকিক শক্তি তার সহায় কিন্তু তাও এই যুদ্ধ আমাদের লড়তেই হবে নিজেদের জন্য নয় পৃথিবীর জন্য লুসির স্মৃতির জন্য আর মিনাকে বাঁচানোর জন্য আমরা কত দূর সফল হব জানি না কিন্তু পৃথিবী থেকে রক্ত চোষার রাজাকে নিকেশ করতে গিয়ে মারা গেলে অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে একটা কাজের মতো কাজ করতে গিয়ে মরেছি আপনাদের দেখে মানুষের প্রতি আমার ভরসা ফিরে আসছে পারলে আপনাদের মতো নিঃস্বার্থ মানুষই পারে পৃথিবীকে বাঁচাতে আজ এই শেষ বেলায় আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে একটা জিনিস চাই আমার অভিশাপকে আমি আপনাদের কাজে লাগাচ্ছি বদলে আপনারা আমাকে কি দেবেন আমরা হক চুকিয়ে গেলাম এমন কি জনাথেন এ আবার কি অদ্ভুত চাহিদা তাছাড়া মিনাকে যতদূর জেনেছি কিছু চাওয়া একেবারেই তার স্বভাব বিরুদ্ধ বরং তিনি দিতে পারলেই খুশি হন ভয় পাবেন না আমি আপনাদের থেকে চাই একটা প্রতিশ্রুতি আপনারা সবাই ড্রাকুলাকে ধ্বংস করতে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত কিন্তু এই অভিশাপ আমার নিজের প্রাণ দেওয়ার স্বাধীনতার টুকুও কেড়ে নিয়েছে ড্রাকুলা যদি শক্তিশালী হয়ে ওঠে তবে আমার আর লুসির মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না তাই আমি চাই যে সত্যি যদি সেই সময় সামনে এসে উপস্থিত হয় মিনার কথা বন্ধ হয়ে গেল কারণ জনাথন লাফিয়ে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরেছে তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে কিন্তু মিনা এক টানে নিজের মুখ থেকে তার হাত নামিয়ে দিলেন বাধা দিও না জনাথন বাধা দিও না কথাগুলো আমাকে বলতেই হবে আমি চাই যে সত্যি যদি সেই সময় সামনে এসে উপস্থিত হয় যদি আমার মধ্যে আপনারা ভ্যাম্পায়ারকে দেখতে পান এবং যদি মনে করেন যে আমি সত্যি আপনাদের কাজ এবং পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছি তবে সেই মুহূর্তে নির্মম ভাবে আমার সেই গতি করবেন যা একটা ঘৃণ্য ভ্যাম্পায়ারের হওয়া উচিত ইফ ইউ লাভ মি খেল মি ওয়েন টাইম কাউন্স কথা দিন আমায় 
সেই মুহূর্তে মিনার মুখের দিকে চেয়ে আমার সব ভয় উড়ে গেল আমরা লড়ছি বাইরে আর তিনি নিজের অন্তরে নিজের আত্মার মধ্যে ঢোকা বিষের সঙ্গে তারপরেও যিনি এতটা নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিসর্জন দেবার কথা ভাবতে পারেন এবং মুখ ফুটে বলতেও পারেন তার পাশে দাঁড়ালে মৃত্যু ভয় নিজেই ভয় পেয়ে উড়ে পালায় কথাগুলো যে কেবল আমি একা ভাবছিলাম তা নয় আমরা কেউ কিছু বললাম না কিন্তু আমি জানি যে ঠিক এই ভাবনাই চলছিল বাকি সবার মনের মধ্যে সব কথা তো সব সময় মুখে বলার দরকার পড়ে না তাই না চোখের জল আর মুগ্ধ দৃষ্টিরও নিজস্ব ভাষা আছে জনথন মিনাকে জড়িয়ে ধরলেন অনেকক্ষণ পর প্রফেসর নৈশব্দ ভাঙলেন গড উইল নট লেট দ্যাট টাইম কাম টু আস ভয় পেও না আমাদের প্রতিপক্ষের অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে কিন্তু আমরাও কম শক্তিশালী নই ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে আছে বিজ্ঞানের আধুনিকতম দান আর মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সমস্ত ফসল আমরা নিঃস্বার্থ সৎ আমাদের চাহিদায় কোনো খাদ নেই আমাদের মধ্যে অনেক অমিল প্রচুর মতবিরোধ তবু আমরা এক আমাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস আছে বন্ধুত্ব আছে একে অপরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে দুবার ভাবি না আমরা আর আছে আমাদের ভালোবাসা লুসিকে আমরা সবাই ভালোবেসেছিলাম প্রেমিক হিসেবে বন্ধু হিসেবে পিতা হিসেবেও চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি জনথনের মিনাকে দেখতে পাচ্ছি না পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে কিন্তু তাদের ভালোবাসি বলেই আজ ড্রাকিউলাকে নির্মূল করতে চলেছি আমরা ভালোবাসার চেয়ে বড় শক্তিশালী অস্ত্র আর কি আছে পৃথিবীতে ড্রাকিউলা ভালোবাসা বোঝে না বোঝে শুধু রক্ত আর শোষণ অত্যাচার আর উৎপীড়ন সে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্রটার ক্ষমতাকেই সে না বুঝে তুচ্ছতা ছিল করে তাই আমাদের ভয় নেই জয় আমাদের হবেই উনত্রিশে সেপ্টেম্বর ভার্না আগেরবারও দেখেছি যে ট্রেন যত পূর্ব দিকে এগোয় ততই সময়ের আর ধার ধারে না তাই কাল এখানে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেছিল কাল তাই আর কোনো কাজ করা হয়নি আমাদের এই হোটেল ওরিসিউস বন্দর থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ আর শহরের অফিস কাছারিও সব কাছাকাছি একটু পরেই আর্থার আর আমি কনসালের অফিসের উদ্দেশ্যে বেরোব যতদিন না জারিনা ক্যাথরিন এসে পৌঁছোয় ততদিন আমাদের এখানে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিচ্ছুটি করার নেই প্রফেসর আজ ভোরেও মিনাকে হিপনোটাইজ করেছেন ফল একই সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পালের উপর হাওয়ার শব্দ দড়িদরার ক্যাঁচ কোচার ঢেউয়ের আওয়াজ ঠিকই আছে আমাদের হিসেব মতো জারিনা ক্যাথরিনের ভার্না পৌঁছতে আরও দিন দশেক লাগার কথা মিনাকে নিয়েই একটু চিন্তা হয় প্রফেসর নিয়মিত ওকে পরীক্ষা করছেন মাঝে মাঝে ও যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে চুপটি করে বসে থাকছে এমন তো আগে ছিল না প্রফেসরের ধারণা এটা ভ্যাম্পায়ারিজম ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ জন অবশ্য ব্যাপারটাকে মনের রোগের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে বলছে আমাকে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েও গেছে যে বিষ ওর শরীরে ঢুকেছে তারপর এটাই কি স্বাভাবিক নয় মিনার মনের অবস্থা এক ও নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না কেউ না আমিও নই সে আমি যতই ওকে ভালোবাসি আর যতই ওর স্বামী হই না কেন তিরিশে সেপ্টেম্বর আর্থার আজ একসঙ্গে চারটে টেলিগ্রাম পেয়েছে মাছ সমুদ্র থেকে জারিনা ক্যাথরিনের কোনো খবর নেই ভাইস কাউন্সিলের সঙ্গে দেখা করে এসেছি আর্থার আর আমি জন আর কুইন্সি গেছিল রিস্টিক্স বলে ড্র্যাকুলার এজেন্টির সঙ্গে কথা বলতে ঈশ্বর মনে হচ্ছে সত্যি সঙ্গে আছে কোনো জায়গাতেই কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি আর্থারের উপাধিখানার গুণ আছে বটে ভাইস কনসাল খুব খাতির করে জাহাজে উঠে বাক্স খোলার সময়ে আমাদের সঙ্গে দুজন পুলিশও দিতে চাইছিলেন আমরা হাঁ হাঁ করে উঠে তাকে নিরস্ত করলাম রিস্টিক্স লোকটি নির্বিবাদী ভালো মানুষ মনে হয় না সে কাউন্ট ড্র্যাকুলা বা ডিভিল কারোরই আসল পরিচয় জানে চোরাইমালের গল্পটা শুনে সে আকাশ থেকে পড়েছে প্রথমে আমাদের বাক্স খুলতে দিতে রাজি ছিল না কিন্তু কখনো কখনো রূপও 
সোনার মতোই কাজ দেয় দোসরা অক্টোবর আজও হিপনোটিজমে একই ফল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ দড়ি দড়া আর পালের শব্দ তবে সময় যে ঘনিয়ে আসছে সেটা বুঝতেই পারছি এক এর মধ্যে চার দিন কেটে গেছে অপেক্ষায় দুই মিনার মধ্যে থেকে থেকে চুপচাপ হয়ে যাওয়া ছাড়াও একটা অদ্ভুত অস্থিরতা লক্ষ্য করছি ঘুমের মধ্যেও ছটফট করে উঠছে জ্বর হলে যেমন হয় শরীর আনচান করে অথচ কাউকে বলে বোঝানো যায় না ঠিক কোথায় বা কি অস্বস্তি হচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি মিনার ভিতরেও সেই একই রকম কষ্ট চলছে কিন্তু কাউকে বলতে পারছে না বেচারি আমাকে বলল মাঝে মাঝে সব সাদা হয়ে যাচ্ছে এ আবার ড্রাকুলার নতুন কোন কৌশল নাকি বুঝতে পারছি সে মাঝে মাঝে আমার মনের দরজায় নখ দিয়ে আচড়াচ্ছে কিন্তু আমি দরজা খুলব না কিছুতেই না যত কষ্ট হয় হোক আমার কষ্ট তো আমারও হচ্ছে মিনাকে কি করে এই দুর্ভোগ থেকে বাঁচাবো আমি জানি না জাহাজটা আসে না কেন তেসরা অক্টোবর আজও হিপনোটিজমের একই ফল তবে আজ মিনাকে হিপনোটাইজ করতে প্রফেসরকে অনেক বেগ পেতে হলো সাধারণত সূর্যোদয়ের একটু আগে থেকেই ওর মধ্যে অস্বস্তি শুরু হয়ে যায় প্রফেসর তার কাজ শুরু করার আধ সেকেন্ডের মধ্যেই মিনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আর গড় গড় করে বলে যায় কি দেখছে বা শুনছে আজ কিন্তু যথেষ্ট সময় নিল আর কথা বলতে বলতে বারবার থমকে যাচ্ছিল পরে বলল মাঝে মাঝে সব সাদা হয়ে যাচ্ছিল যে খেয়েই হারিয়ে ফেলছিলাম যেন জন মিনাকে একটা নার্ভ টনিক দিয়েছে প্রফেসর চুপচাপ আজও টেলিগ্রাম এসেছে জাহাজের কোনো খবর নেই চৌঠা অক্টোবর আজও হিপনোটিজমের সময় মিনার কষ্ট হয়েছে আর টেলিগ্রাম এসেছে জারিনা ক্যাথরিনকে দার্দনেলস প্রণালীর মুখে দেখা গেছে অর্থাৎ অর্থাৎ সব ঠিকঠাক থাকলে পরশুর মধ্যে ভার্নায় পৌঁছবে সে এইবার এইবার শেষ লড়াই পাঁচই অক্টোবর আমরা পালা করে বন্দরে হাজির থাকছি জাহাজ বন্দরে ঢুকলেই আমাদের কাজ শুরু হবে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে কোনো মতেই ওই জাহাজকে সূর্যাস্তের পর বন্দর এলাকায় ভিড়তে দেওয়া হবে না ছয় অক্টোবর আজ সারা দিন বন্দরে অপেক্ষা করেছি আমরা কোনো টেলিগ্রাম আসেনি জারিনা ক্যাথরিনও আসেননি এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না হয়তো কাল এসে পৌঁছাবে সাতই অক্টোবর আজও জারিনা ক্যাথরিন এসে পৌঁছল না অবাক কাণ্ড অথচ আবহাওয়া পরিষ্কার জাহাজের দেরি হওয়ার কোনো কারণই নেই মিনার খবর অবশ্য আগের চেয়ে ভালো আজ হিপনোটিজমের সময় ওর কষ্ট কম হয়েছে কথাও বলেছে মোটামুটি ঠিকঠাক তবে সমুদ্রের কথাই আজও বলেছে এবং জাহাজ চলছে কোথাও নোঙর করে দাঁড়িয়ে নেই ড্রাকিউলা সমুদ্রে এতদিন কি করছে আটই অক্টোবর আজও একই ব্যাপার মিনা বলেছে জাহাজ সমুদ্রেই আছে এদিকে জাহাজের আজও দেখা নেই আমরা সবাই খুব চিন্তায় পড়েছি প্রফেসর চুল ছিঁড়ছেন কুইন্সি পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছে মিনা অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ হয়ে গেছে আজ খুব খিটখিটো করেছে সারাদিন তারপর আবার দেখলাম নিঃশব্দে কাঁদছে কিছু বলিনি কখনো কখনো ভালোবাসি বলেই ভালোবাসার মানুষকে একলা ছেড়ে দিতে হয় পাশে থাকার জন্যই দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হয় মিনা আমি তোমার পাশেই আছি তোমাকে আমি বাঁচাবই নয় অক্টোবর আজ অদ্ভুত ব্যাপার হিপনোটিজমের সময় মিনার এতটুকু সমস্যা হলো না কিন্তু নতুন কথা বলল হাওয়া আর ঢেউয়ের জোরালো গর্জন নাকি কমে গেছে আর একবার পাখির ডাক শোনা গেছে পাখির ডাক মানে মানে ডাঙা কি মতলব বাড়ছে ড্রাকুলা সে কি তবে ভার্নার আশেপাশে সমুদ্রের কোনো খাঁড়িতে লুকিয়ে বসে আছে মিনা আমাদের একমাত্র কম্পাস কম্পাসের কাঁটা যদি ভুল করে তাহলে এতজন নাবিক এই বিস্তৃত ভয়ের সাগর পাড়ি দেবে কি করে দশই 
দশই অক্টোবর টেলিগ্রাম এসেছে বিনা মেঘে বজ্রপাত জারিনা ক্যাথরিনকে দেখা গেছে ড্যানিউবের তীরে রোমানিয়ার গালাজ বন্দরে ড্যানিউবের মোহনা দিয়ে অত বড় জাহাজ ঢুকিয়ে দিল ড্রাকুলার নিজে জাহাজ চালাচ্ছিল নাকি কি মূর্খ আমি মূর্খ আগে কেন বুঝতে পারিনি যে ড্রাকুলার আসল গন্তব্য ভার্না নয় গালাজ কেন বুঝিনি মিনার হঠাৎ করে ড্রাকুলার মনের ভেতরে ঢুকতে বাধা পাওয়ার অর্থ আসলে কি ট্র্যাকুলা মিনার কোনো অসতর্ক মুহূর্তে নির্ঘাত বুঝতে পেরেছে যে আমরা তাকে ধাওয়া করছি এবং মিনার মনের ভেতর দিয়েই করছি সে মিনাকে ছেটে ফেলতে চেয়েছে তার মনের জোর মিনার থেকে অনেক বেশি তাই সে মিনাকে ঠিক সময়ে নিজের মনের ভেতর ঢুকতে দিচ্ছিল না মিনা সব সাদা দেখছিল ওর কষ্ট হচ্ছিল ড্র্যাকুলা মিনাকে ছেটে ফেলেছে মানে মিনার তাহলে আর বিপদের কোনো ভয় নেই না তা একেবারেই নয় ও মিনাকে নিজের সময় বুঝে ঠিক কাজে লাগাতে চাইবে আবার আর ও মিনার দখল নিতে না চাইলেও ভ্যাম্পায়ারিজমের বিষ কি চুপ করে বসে থাকবে এসব কথায় সময় নষ্ট করে এখন লাভ নেই মোদ্দা কথাটা হলো আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গালাজ যেতে হবে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল পথ দিনে একটাই ট্রেন এখান থেকে গালাজ যায় সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে ছেড়ে ভোর তিনটে কুড়িতে পৌঁছোয় ওখানে গিয়েও সেই একই ব্যবস্থা করা ভাইস কনসাল এজেন্ট অফ বড় জাহাজ নিয়ে গালাজের বেশি এগুলো যায় না যখন তখন এখানে নেমে ট্র্যাকিউলাকে ট্রান্সিলভেনিয়া যাওয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে তাতে সময় লাগবে ড্র্যাকিউলা তো নিজের প্রাণ ভোমরা ওই বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে একা একা যাবে না লোক লাগাবে বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাছাড়া ড্র্যাকিউলার সরাসরি গালাজসে যাওয়ার কথাও ছিল না ফলে সেখানকার এজেন্টও নিশ্চয়ই তৈরি হবে তার গাড়ি আর লোকজন জোগাড় করতে সময় লাগবে ট্র্যাকিউলার গ্যালাজসে অন্তত একটা দিন মানে আজকের দিনটা লাগবেই তাহলে আজ সন্ধ্যে ট্রেন যে করেই হোক ধরতে হবে অন্তত ভোর রাতের মধ্যে গ্যালাজ পৌঁছতে পারলেও যদি একটা চান্স নেওয়া যায় কুইন্সি আর জন এখনই স্টেশনে চলে যাও এগারোই অক্টোবর এখনো ব্যাপারটা আমাদের ঠিক হজম হচ্ছে না কিন্তু যা সত্যি তাকে তো মেনে নিতেই হবে জাহাজের মতো রেল কোম্পানির ওপরেও ড্র্যাকুলা প্রভাব খাটিয়েছে কিনা কে জানে আমাদের যেখানে গ্যালাজসে পৌঁছানোর কথা ছিল শেষ রাতে সেখানে পৌঁছালাম সকাল সাতটা দশে কোনো সভ্য দেশে ট্রেন এত লেট করতে পারে ট্রেনে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারছিলাম যে সময় হাত থেকে জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল সকাল হয়ে গেলে হয়তো ড্র্যাকুলা আজকের দিনটাও গ্যালাজসে রয়ে যেতে পারে আমরা ভার্নায় আছি ড্র্যাকুলা জানতো তাই সে ভার্না এড়িয়ে সোজা গ্যালাজ এসেছে কিন্তু আমরা যে তাকে তাড়া করে গ্যালাজ আসতে পারি এটা তার মাথায় এর আগে আসেনি যদি আসতো তবে ভার্না পেরিয়ে গিয়েও সে মিনাকে একইভাবে বাধা দিয়ে যেত তা তো দেয়নি কাজে হয়তো এখনও আসা আছে আসা যে কত আছে তা পরিষ্কার হয়ে গেল একটু পরেই সূর্য উঠছে দেখে প্রফেসর ঠিক করলেন মিনাকে হিপনোটাইজ করবেন চলন্ত ট্রেনে কাজটা সহজ ছিল না কিন্তু তাও মিনা অল্পক্ষণের মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন কিছু দেখতে পাচ্ছ মিনা দেখতে পাচ্ছ কিছু এখনো কি সব অন্ধকার কি দেখতে পাচ্ছ তুমি মিনা জল জল বয়ে যাচ্ছে জলের উপর আমি অন্ধকার কাঠের ফাঁক দিয়ে আলো আর আর কি শুনতে পাচ্ছ পায়ের শব্দ মাথার উপরে অনেক পায়ের শব্দ গরু ডাকছে তাদের গলায় ঘন্টা বাজছে পাখি ডাকছে প্রফেসর ম্লান মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন আমাদেরও ব্যাপারটা বুঝতে বাকি ছিল না এতদিনের এত প্রতীক্ষা এত কষ্ট এত পরিকল্পনা সব জলে গেল ট্রেন চলার শব্দ ছাড়া কামরায় আর একটিও আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না মুহ্যমান হয়ে বসেছিলাম আমরা 
হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠলাম মিনার গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বিভৎস হাড় হিম করে দেওয়া হাসি আমরা পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু না ভয় আমাদের করছিল না মনে মনে আমরা সবাই হয়তো অপেক্ষা করছিলাম এমন একটা মুহূর্তের জন্য মৃত্যু উপহার দিতে এসেছি তুমি কি না বলছো ফিরে যেতে ফেরা কি এতই সহজ আমি কিন্তু তোদের সাবধান করেছিলাম মেঘ গর্জনের মতো হাসিটা যখন আস্তে আস্তে নিভে এলো তখন আমরা প্রত্যেকেই থরথর করে কাঁপছি উত্তেজনায় আমি প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মিনার নারী দেখলাম নারী বেশ দুর্বল তার চোখে মুখে জল দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু প্রফেসর বারণ করলেন এইভাবে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল শয়তানটা ভেবেছেটা কি নিজেকে ওর ঘরে ঢুকে ওকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই আমাদের বেশ উই অ্যাকসেপ্ট দ্য চ্যালেঞ্জ বসে থেকে লাভ নেই কাজে লেগে পড়া যাক ড্রাকুলার নদী পথে রওনা হয়েছে এটুকু তো বুঝতেই পারছি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন নদী আমি অর্ডিন্যান্স ম্যাপটা ব্যাগ থেকে বের করে মেলে ধরলাম গ্যালাক্সের দুই দিকে দুই নদী রুত আর সিরেত ড্যানিউবে এসে মিশেছে দুটি ধরেই উজানে চলে কার্পেথিয়ান পর্বতমালায় পৌঁছানো যায় শাকিউল্লা কোন পথ ধরবে প্রুথ নদীতে নৌকো চালানো সহজ এই পথে সোজা কার্পেথিয়ান পৌঁছানো যায় তুমি আমি প্রুথই ধরতাম ড্রাকিউলা সেটা জানে আমার মনে হয় ড্রাকিউলা সিরেত ধরেছে সেখান থেকে বিস্ট্রিটসা নদীতে পড়বে বিস্ট্রিটসারি বাঁকটা দেখছ এখান থেকে বর্গপাস কিন্তু খুব দূরে নয় হুম ও যাচ্ছে সাধারণ নৌকোয় আর আমরা যদি আথার স্টিম লঞ্চ চালাতে পারবে না আর্থার চোয়াল শক্ত করে মাথা নাড়ল কুইন্সি এতক্ষণ মন দিয়ে ভুরু কুঁচকে ম্যাপটা ভালো করে দেখছিল আমাদের সবাইকার কিন্তু লঞ্চে গেলে চলবে না ড্রাকুলা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে আমাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য মাঝপথে নৌকা থেকে নেমে রাস্তা ধরে এই রাস্তাটা নদী ধার বরাবর চলে গেছে যেটা হে এটা ধরেই পালাতে হবে আপনারা লঞ্চে যান আমি আমি ঘোড়া নিয়ে রাস্তা ধরে যেতে চাই তুমি একা যাবে না বিপদ আপদ হতেই পারে জন তোমার সঙ্গে থাকবে এগারোই অক্টোবর দুপুর সাড়ে তিনটে গ্যালাক্সে পৌঁছে আর সময় নষ্ট না করে মিনা আর জনাথানকে একটা হোটেলে রেখে কুইন্সি আর আর্থার গেল লঞ্চ আর ঘোড়ার বন্দোবস্ত করতে আমি আর প্রফেসর চলে গেলাম জাহাজ ঘাটায় সারিনা ক্যাথরিনের ক্যাপ্টেন ডনেলসনকে খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হলো না তার কাছ থেকে জানা গেল যে ডার্ডেনেলস পেরিয়ে ব্ল্যাক সিতে ঢোকা মাত্র তাদের জাহাজকে ঘিরে ধরেছিল এমন কুয়াশা আর ঝড় যেমনটি ক্যাপ্টেন ডনেলসন তার বিশ বছরের নাবিকের চাকরিতে কোনো দিন দেখেননি অগত্যা দিক ভুল করছেন বুঝতে পেরেও হাওয়ার মুখে জাহাজ ভাসিয়ে রাখা ছাড়া কোনো গতি ছিল না তার হঠাৎ এক সময় কুয়াশা সরতেই দেখেন ড্যানিউবের মোহনার বদি পঞ্চলে এসে পড়েছে তখন বাধ্য হই ড্যানিউবে ঢুকে গ্যালেক্স পর্যন্ত চলে আসতে বাধ্য হন ওই ভুতুরে কুয়াশা তার জাহাজকে শেষ পর্যন্ত তারা করে বেরিয়েছে
মাঝি মালারা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে এমন ঝড় বৃষ্টি আর কুয়াশা দেখে বলছে ওই শেষ বেলায় জাহাজে তোলা বাক্সটার জন্যই নাকি এত ঝড় কুয়াশা দুর্ভোগ ওরা তো ওটা ফেলেই দিতে চেয়েছিল সমুদ্রে কাউন্টি ভিলকে আসলে আমাদের কারোরই আদৌ পছন্দ হয়নি কিন্তু আমি তো আমার কর্তব্যে অবহেলা করতে পারি না তাই না বাক্সটার গায়ে লেখা ছিল গালাচ ভায়া ভার্না কাজেই গতকাল সন্ধ্যায় যখন পেঠপসকি বলে একজন এসে কাগজ দেখিয়ে বাক্সটা ছাড়িয়ে নিয়ে গেল আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম এই পেঠপসকি লোকটি কীরকম তা আমি কি করে বলবো আমি কি তার সঙ্গে বসে ডিনার করতে গেছি লোকটা চোয়ারে গোছের সঙ্গে একদল স্লোভাত না জিপসিকে নিয়ে এসেছিল বাক্সটা তো বয়ে নিয়ে গেল তারাই আমাদের যা জানার জানা হয়ে গেছে আমরা হোটেলে ফিরে চললাম এই জিপসিরাই তার মানে জনাথানের দেখা ড্রাকিউলার সেই অনুগত সেবকের দল আর ড্রাকিউলার শরীর এখন তাদেরই জিম্মায় রয়েছে প্রাণ দিয়ে হলেও তারা ড্রাকিউলাকে রক্ষা করবে আমাদের আধ ঘন্টা পর হোটেলে ফিরল কুইন্সি আর আর্থার লঞ্চ কয়লা আর ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে কিন্তু আসল কথা সেটা নয় লঞ্চের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আর্থার দেখে সিরেথের প্রধান ফেরিঘাটের পাশে প্রচণ্ড গোলমাল ব্যাপার কি আজ সকাল আটটায় একটা ঝোপের মধ্যে থেকে একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে মাঝ বয়সী লোকটির গলার নলি দু ভাঁক করা লোকটিকে গতকাল সন্ধ্যায় নদীর ধারে সরাইখানায় একদল চিপসির সঙ্গে দেখা গেছিল পুলিশ সন্দেহ করছে খুনটা তাদেরই কাজ লোকটির নাম আইভান পেট্রফস্কি ড্রাকিউলা যতই আমাদের ভয় দেখাক আসলে সে আমাদের ভয় পাচ্ছে নইলে নিজের পায়ের ছাপ মুছে ফেলার জন্য এতটা মরিয়া কেউ হয়ে উঠত না যাকে আমরা তাহলে আজ বিকেলেই বেরিয়ে পড়ছি আচ্ছা মিনা কোথায় থাকবে বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদীতে এতটা পথ পাড়ি দেওয়া এ তুমি কি বলছো আমি তোমাদের সঙ্গে এত দূর এলাম কি এখানে হোটেলে বসে থাকবো বলে তোমরা যখন রাকুলার সঙ্গে শেষ লড়াই করবে তখন আমি তোমাদের পাশে থাকবো না জনথেন তুমি বুঝতে পারছো না আমি তোমাদের সঙ্গে সবচেয়ে নিরাপদ আর আমার তোমাদের সঙ্গে থাকাটা বিশেষ দরকার হ্যাঁ ম্যাডাম মিনা কিন্তু আমাদের দলের একজন তাকে ফেলে রেখে যাওয়ার কথা আমি অন্তত ভাবতেই পারি না মিনাকে বাদ দিয়ে ড্রাকুলার পেছনে ধাওয়া করার প্রশ্নই আসছে না মিনা যাবি কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা ড্রাকুলার ধূর্ততা তো শেষ নেই তার উপরে তার নিজের দেশ সে যদি আমাদের দুই দলকেই ফাঁকি দেয় কোনোভাবে আমি তাই ঠিক করেছি আমরা দুটো নয় যাব তিনটে দলে ভাগ হয়ে লঞ্চ নিয়ে যাবে আঠারো জনতন জন আর কুইন্সি যাবে ওদের পেছন পেছন সিরেতের ধার বরাবর ঘোড়ার পিঠে আর আপনি মিনা মিনা থাকবে আমার সঙ্গে জনাথন তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি তোমাদের মতো দৌড়দৌড়ি করতে না পারলেও আমার মাথা এখনো অকেজ হয়নি আমি তোমাদের মতো ছোড়াছুড়ি বন্দুক দিয়ে নয় অন্য অস্ত্র দিয়ে লড়াই করি মিনার সেই অস্ত্রেরই প্রয়োজন হবে তোমরা যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হও আমরাই ড্রাকিলাকে শেষ করব এই ভালো হলো প্রফেসর লড়াইয়ের শেষ বেলায় আমার আপনাকেই দরকার হবে সবচেয়ে বেশি আমরা এখান থেকে সন্ধ্যের ট্রেন ধরে যাব ফেরাস্তিতে সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে চলে যাব বগপাস হয়ে কাসল ড্রাকিলা জনাথন আঁতকে উঠো না মিনা সব ভার আমার বলেছি তো না 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 মিনার কপালের দাগটা আরো দিন দিন গাঢ় হয়ে উঠছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না এই অবস্থায় ওকে আপনি সরাসরি নরকের দরজায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে চাইছেন কি চান আপনি ও চিরতরে শেষ হয়ে যাক ড্রাকুলা না থাকুক ওই তিন পিশাচি নিয়ে এখনো দুর্গে আছে মিনাকে পেলে তারা সেই জন্যই তো যাচ্ছি জনাথন কাসল ড্রাকিলায় কাজ আছে জরুরি কাজ আমি চাই মিনার কপালের দাগটা চিরতরে মুছে যাক আর সেটা মুছে যাক ড্রাকিলার খাস তালুক ওই নরকের দরজাতেই জনাথান আর কিছু না বলে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল আর কেউ না দেখুক আমি দেখেছি তার চোখে জল আর আগুন দুটোই ছিল প্রফেসর আমাদের সবাইকে একটা করে থলি দিয়েছেন 
তাতে হোলি ওয়াটার পকেট বাইবেল অনেকটা করে রসুন বুনো গোলাপ আর স্যাক্রামেন্টাল ব্রেডের টুকরো আছে আর অবশ্যই আছে রোজারি আর ক্রস একটু আগে লাঞ্চ খেলাম আমরা সবাই এই হয়তো আমাদের শেষ একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া আর ঘন্টা দেড়েক পরেই আমরা তিন দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ব মৃত্যু না জয় আমাদের সামনে কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে মরলেও অন্তত পৃথিবী থেকে রক্ত চোষা ড্রাকিউলার কালো ছায়াটা সরাতে গিয়ে মরব শহীদ হয়ে মরব এই কথাটা আর কেউ না জানুক জানবে আমার বন্ধুরা যারা পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী আর নিঃস্বার্থ মানুষ আর জানবে আমার এই ডায়েরিটা এগারোই অক্টোবর রাত দশটা লঞ্চের বয়লারের সামনে বসে ডায়েরি লিখছি আর্থের বয়লারে কয়লা ঢেলে খুঁচিয়ে দিচ্ছে একটু পরে আমার পালা শহর ছাড়াতেই যেন কোন আদিম অন্ধকার যুগে এসে পড়েছে বিকেলে দেখছিলাম নদীর দুপার আর তার বুকের মাঝে জেগে থাকা চরগুলো উইলো গাছের জঙ্গলে ছেয়ে আছে যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ জল আর উইলো এখন রাতের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না শুধু জলের ছলার ছল উইলোবনের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শোঁসো শব্দ আর মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসা একটা দুটো জলচর পাখির কর্কশ ডাক কানে আসছে ড্রাকুলার আত্মগোপনের পক্ষে এমন গভীর রাত্রি এমন অন্ধকার নদী আর এমন রহস্যময় জঙ্গলই প্রশস্ত ঈশ্বর তুমি একমাত্র ভরসা আমাদের যেন বিফল হতে না হয় আমাদের যা খুশি হোক মিনাকে মিনাকে তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত করো বারোই অক্টোবর আর্থার এখন ঘুমোচ্ছে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি বিস্তৃতা নদীতে ঢুকে পড়েছি ঘন্টা দুয়েক আগে দিনের বেলায় চারপাশের প্রকৃতিকে আর অতটা ভয় করছে না মাঝে মাঝে একটা দুটো নৌকোও দেখা যাচ্ছে তাদের সবকটাকেই আমরা ভালো করে খুঁজে দেখেছি অধিকাংশই জেলে নৌকো আমাদের দেখে তারা ভয়ই পেয়ে যাচ্ছে তবে কোনোটাতেই বড় বাক্স জাতীয় কিছু খুঁজে পায়নি তেরোই অক্টোবর রোমানিয়ায় ঢুকলাম কাস্টমসে খুব একটা ঝামেলা করেনি আমরা দুজন ইংরেজ বন্ধু লঞ্চ নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি কাস্টমস অফিসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বড় বাক্স নিয়ে কোনো জিপসিদের নৌকো এই পদ দিয়ে গেছে কিনা অফিসার বললেন হ্যাঁ গেছে গতকাল রাতে আমরা যত দ্রুত পারি চলেছি কিন্তু কয়লা যে অফুরন্ত নয় সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে এখন যদি জন আর কুইন্সি থাকতো ওরা তো আমাদের আগেই বেরিয়ে পড়েছিল উঁচু জমির ওপর দিয়ে ওদের পথ কাজেই ওরা নদীর ওপর সব সময় নজর রাখতে পারবে এখন হয়তো আমাদের ঠিক পিছনেই আছে ড্রাকুলাকে ধরে ফেলার আগে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে খুব ভালো হয় চোদ্দই অক্টোবর নদী সরু হয়ে এসেছে আজ দুপাশে পাহাড় দেখা যাচ্ছে জলের মধ্যে পাথরের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্রোতের বেগ এবার বুঝতে পারছি কেন এই পথে নৌকো চালাতে ভয় পায় দেশের মানুষ বেজায় ঠান্ডা এমনিতেই তার সঙ্গে নদীতে কুয়াশা বাড়ছে একজন ইংরেজ লর্ড হিসেবে আর্থার নৌকোটা নিহাত খারাপ চালায় না সত্যি বলতে কি ভালোই চালায় মিনা আর প্রফেসর ভ্যান হেলসিং এর যে কি হলো কে জানে এতদিনে নিশ্চয়ই ওরা বর্গপাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে চোদ্দই অক্টোবর তিন দিন হয়ে গেল ঘোড়া ছোটাচ্ছি আমরা সারাদিনে ধকলের ফলে ডায়েরি লেখার সময় পাচ্ছি না এখনো পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো কিছু নজরে পড়েনি নদীর ওপর থেকে নজর সরাচ্ছি না কুইন্সির সঙ্গে শিকার করার পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে পনেরোই অক্টোবর দু তিনজন চাষী খবর দিল যে আর্থারদের লঞ্চ বিস্তৃতা নদীতে পড়েছে বিজায় শীত এর মধ্যেই সামনে বরফ পড়তে শুরু করলে যে কি হবে জানি না ষোলোই অক্টোবর খবর ভালো নয় 
পথের ধারে চাষিরা জানালো লঞ্চ নাকি কুয়াশার মধ্যে ডুবো পাথরে ধাক্কা খেয়ে বানচাল হয়েছিল মাঝ নদীতে তারপর দুজনে জোড়াতালি দিয়ে লঞ্চ সারি এগিয়েছে বটে কিন্তু চাষিদের কথা অনুযায়ী ও লঞ্চের আয়ু বোধায় আর বেশি নয় এই কথাটা শোনার পর থেকেই কুইন্সি ঘোড়া আর প্রায় থামাতেই দিচ্ছে না কারণ ওদের দুজনের সাহায্যের দরকার করতে পারে অবশ্য তার আর আরও একটা কারণ আছে চাষিরা জানিয়েছে লঞ্চের একটু আগেই তাদের সামনে দিয়ে গিয়েছিল একটা জিপসিদের নৌকো আর তাতে ছিল একটা বেড হপ বড় বাক্স টুয়েলভ অক্টোবর ভেরাস্তি এসে পৌঁছেছি আজ ভোরে সারা সকাল প্রফেসর ঘোড়া গাড়ি আর রসদ জোগাড় করতে কাটিয়ে দিয়েছেন কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ব সঙ্গে চারটে ঘোড়া আছে গাড়ি প্রফেসর নিজেই চালাবেন আমিও মাঝে মাঝে সাহায্য করব অন্তত সপ্তাহ খানেকের রসদ নিতেই হবে কারণ বর্গপাসের ওপারে শুধুই তুষারের রাজত্ব এরই মধ্যে প্রফেসর আমাকে হিপনোটাইজও করেছিলেন আমি নাকি বলেছি ড্রাকুলা এখনো নদীতেই আছে জনথানের জন্য চিন্তা হচ্ছে সেও তো নদীতেই আমি ওর পাশে থাকতে পারলে ভালো হতো না আমি চোখের জল ফেলব না ঈশ্বরের কাজে যাচ্ছে ও আমিও তাই ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন কান্না আমাদের জন্য নয় পৃথিবীর রক্ত চোষা রোগ সারাবই আমরা ড্রাকুলাকে ধ্বংস করে আমরা ভালো থাকব থাকবই থার্টিনথ অক্টোবর বিস্তৃত চেয়ে রাত কাটাতে হবে আমাদের আজ আজ সারা দিন আমি আর প্রফেসর পালা করে গাড়ি চালিয়েছি অনেকদিন বাদে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে খুব ভাল লাগছে সামনে কি আছে জানি না কিন্তু মনে হচ্ছে সব বাঁধন খুলে দিই যে ভয় লজ্জা উদ্বেগ নিয়ে মুড়ে বেঁচে আছি সেসব উড়িয়ে দিয়ে সত্যিকারের বেঁচে থাকি ও পাহাড় নদী জঙ্গল সব মিলিয়ে এ দেশটা কি সুন্দর ঠিক যেমনটি জনথন গল্প করেছিল জনথনকে বড্ড মিস করছি ফোরটিনথ অক্টোবর সন্ধ্যার মুখে আমরা বর্গপাসের সামনে পৌঁছেছি প্রফেসর আজ রাতে গিরিপথের ভিতরে ঢুকতে বারণ করলেন অন্ধকারের জীবেদের রাজত্বে অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ না করাই ভালো প্রফেসর এখন আগুন জেলে টিনের খাবার বের করছেন হু হু করে ছুরির মতো হাওয়া বইছে পাশের দিক থেকে আজ সারাদিন আমার কিছু ভালো লাগছে না মনটা বড্ড গুমট হয়ে রয়েছে হঠাৎ হঠাৎ আবার সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে চিন্তা ভাবনার খেয়েই হারিয়ে ফেলছি এই পাহাড় নদী জঙ্গল এসব তো আমি জীবনে কোনোদিনও দেখিনি তবু যতটা অচেনা লাগার কথা ছিল ততটা যেন লাগছে না আমি কি এখানে ছিলাম কখনো আর ভালো লাগছে না লিখতে ষোলোই অক্টোবর লঞ্চটা আক্ষরিক অর্থেই আমাদেরকে ডুবিয়ে দিল না হলে এতক্ষণে ড্রাকুলা আর তার নৌকো দুয়েরই চিরকালের জন্য মুক্তি ঘটিয়ে দিতাম মুক্তি পেত মিনাও বেচারিকে নিয়ে প্রফেসর যে ওই নরকের চৌকাঠে বসে কি করছেন তা ঈশ্বরই জানেন ঈশ্বর কি তাহলে আমাদের ত্যাগ করলেন না তা হতেই পারে না আর্থার তৈরি হচ্ছে বন্দুক গুলি বারুদ সব নিয়ে নিয়েছে রাস্তায় গিয়ে জন আর কুইন্সির জন্য অপেক্ষা করব ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পথের ধারে চাষিদের থেকে আমাদের খবর পেয়ে গেছে ড্রাকুলার পোষা জিপসিরা যদি লড়াই করবেই মনে করে তাহলে তাদের কপালেও দুঃখ আছে হয় ড্রাকুলা মরবে নয় আমরা পনেরোই অক্টোবর 
অবস্থা গতিকে কার্পেথিয়ান পর্বতের এক দুর্গম খাঁজে বসে এই নোট লিখে রাখতে যে বাধ্য হচ্ছি তার কারণ প্রথমত মিনা ডায়রি লেখার মতো অবস্থায় নেই আর দ্বিতীয়ত বর্গপাস পেরোনোর পর থেকে যা যা ঘটে চলেছে তা আমাদের দলের বাকিদের জানা দরকার চিরকাল যে হাসি খুশি বুদ্ধিমতী চটপটে চালাক চতুর মেয়েটাকে দেখে এসেছি সেই মিনা হঠাৎ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে সারা দিন ঘুমোচ্ছে আর শূন্যের দৃষ্টি মেলে ফেল ফেল করে চেয়ে দেখছি চারিদিকে জঙ্গল আর পাহাড়ে তার চোখের সাদা অংশটা আরও লাল হয়ে আসছে এসব কিসের লক্ষণ তা আমি খুব ভালো করেই জানি আর তার চাক্ষুষ প্রমাণও পেয়েছি তবে তার আত্মা এখনো নিষ্পাপ এবং লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এই ঈশ্বর সময়ের মধ্যে ড্রাকুলার দুর্গে পৌঁছে দাও শক্তি দাও কার্পেথিয়ানজের আদিম পার্বত্য অরণ্যের গোলক ধাঁধায় আমরা পথ হারিয়েছি শোনা যায় এই অরণ্য এখনো নাকি সভ্য জগৎ আর ঈশ্বরের এখতিয়ারের বাইরে এখানে নাকি শয়তান আর তার অনুচরদেরই রাজত্ব চলে কথাটা হয়তো খুব মিথ্যে নয় এই মায়াবী জঙ্গলই ড্রাকুলার দুর্গের সবচেয়ে বড় প্রহরী যতবার আজ পথ ঠিক করে এগোতে চেয়েছি ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি সেই একই ঝর্ণা একই স্পুস গাছের জঙ্গল একই শরীপথ সারা দিন গাড়ি নিয়ে ঘুরে যখন ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর আমার মনে দেখা দিতে শুরু করেছে ভয় পথ হারানোর ভয় অকথ্য শীতের ভয় জঙ্গলি নেকড়ের ভয় তখনই সন্ধে নামতে শুরু করল সূর্য আগেই ডুবে গেছিল এবার তার লাল যে আভাটুকুও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকল আকাশ থেকে আর ঠিক তখনই আমাদের আশেপাশের পাহাড় থেকে শুরু হলো নেকড়েদের চিৎকার ঘোড়াগুলো ছটফট করে উঠল এই একটি বিপদের সামনে আমার বাইবেল ক্রস রসুন গোলাপ সব অস্ত্র বৃথা নিরুপায় হয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে নেমে এলাম গাড়ি থেকে মিনা গাড়ি ভেতরে অঘরে ঘুমোচ্ছে আকাশ স্লেটের মতো কালো হু হু করে বইছে তীরের মতো ঠান্ডা হাওয়া তাতে ভর দিয়ে ভেসে আসছে হিংস্র নেকড়ের পালের ডাক এবার অন্ধকারের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় সবুজ চোখ জ্বলে উঠতে শুরু করল পাঁচ ছয় সাত আট জোড়া সবুজ চোখের মালিক চারদিকের পাহাড় থেকে নেমে এসে আমাদের ঘিরে ধরে দাঁড়িয়েছে খ্যাকরাচ্ছে গর্জন করছে খিদে তাদের লম্বা লাল জীবগুলো বে লালা গড়াচ্ছে ঘোড়াগুলো পরিত্রাহী চিৎকার করে পা ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল আমি বন্দুক কাঁধে তুললাম আর ঠিক সেই সময় গাড়ি থেকে আমার পাশে লাফিয়ে নামল মিনা কিন্তু এই মিনাকে আমি চিনি না তার মুখ থেকে বেল সরে গিয়ে কপালের কালো দাগটা জল জল করছে চোখ দুটো জ্বলছে যেন দুটুকরো অঙ্গার মুখ হাঁ করে তীব্র গর্জন করে উঠল সে সেই গর্জনে রাগ আর ক্ষোভের সঙ্গে মিশে আছে ক্ষমতা আর আদেশ খেয়াল করলাম মিনার হাঁ মুখের মধ্যে দাঁতগুলো আগের চেয়ে অনেকটাই লম্বা আর ধারালো হয়ে উঠেছে ওই গর্জনের সামনে টু শব্দটি করার সাহস ছিল না জঙ্গলি নেকড়ে পালের পশুগুলো মাথা নিচু করে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল এখনো পর্যন্ত তাদের সাড়াটিও পাইনি আমি গলার রোজরি চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিলাম মিনা খানিক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে আমার দিকে ফিরল অবাক হয়ে দেখলাম তার চোখে আবার ফিরে এসেছে সেই আগের মিনার দৃষ্টি দাঁত যেমন কা তেমনই ওই পশ্চিমের রাস্তাটা ধরতে হবে প্রফেসর ওইটা কাসলে যাওয়ার রাস্তা আমি জানি এই কথাটুকু মাত্র বলে টলতে টলতে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মিনা এখনও ও ঘুমোচ্ছে দেখি আর একটু রাত হলে ওকে ডেকে খাইয়ে দেব কাল ওর দেখানো পথেই গাড়ি নিয়ে এগোব হে ঈশ্বর আমি না হয় আজ বেঁচে গেলাম কি তুমি না মিনা কি তবে মরে যাচ্ছে 
না এ পরম করুণাময় ঈশ্বর এমনটা করো না অবশেষে গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যের একটু আগে আমরা যেখানে ক্যাম্প করেছি তার বাঁ দিকে চলে গেছে পাথুরের রাস্তা পেছনে পাহাড়ের গা সামনে ঢালু পাহাড়ের গায়ে নেমে গেছে পাইন ফারের জঙ্গল আর ডান দিকে কাঁসল ট্রাকুলার ভাঙা চোরা প্রবেশ তার কালো পাথরে গড়া দুর্গটা বিরাট একটা কালো নর করটির মতো নিজের গোটা পাহাড় জঙ্গলকে যেন দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে মিনা না থাকলে এখানে পৌঁছতে পারতাম না আজও অনেকটা স্বাভাবিক হাসছে কথা বলছে খাচ্ছেও কিন্তু ওর মন যেন পড়ে আছে কোন দূরে বুঝতে পারছি ওর অন্তরের দ্বন্দ্ব বেড়ে চলেছে ওকে হেপনোটাইজ করার চেষ্টা করেছিলাম ব্যর্থ হয়েছি এই এলাকা ড্র্যাকুলার ঘাস তালুক এখানে তার অনুমতি ছাড়া কোনো ভ্যাম্পায়ারের মন ক্যাম্পাস কাজ করবে না আকাশে ঘন মেঘ করেছে বরফ পড়তে পারে আগুন জেলে তার চারদিকে কমিউনিয়ন ব্রেডের গুঁড়ো হোলি বটা আর দেশ বিদেশের সেমন ওঝাদের থেকে সংগ্রহ করা আরও কিছু উপাদান ছিটিয়ে বৃত্ত এঁকেছি সারা রাত আমরা এই গণ্ডির মধ্যেই কাটাবো কাল সকালে আমার আসল কাজ ষোলোই অক্টোবর রাত আটটা জাননি ঈশ্বর আমাদের ছেড়ে যাননি নদী ছেড়ে রাস্তায় উঠে বন্দুক মালপত্র সমেত এক ঘন্টা হেঁটে যখন পার চলছে না সন্ধ্যার মুখে ঠিক তখনই এসে পৌঁছালাম এক চৌমাথায় যেখানে দেবদূতের মতো ঘোড়া নিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছিল কুইন্সিয়ার জন আনন্দে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল আমার আমরা এগোচ্ছি এইবার আর ড্র্যাকুলাকে আমাদের হাত ফসকে পালাতে দেব না যত তাড়াতাড়ি পারি ঘোড়া ছোটাতে হবে আমাদের সতেরোই অক্টোবর ভোর সাড়ে ছটা মানুষের জানা জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে থাকা অলৌকিক জগৎটা নিয়ে আমি কম দিন চর্চা করছি না ব্ল্যাক ম্যাজিক উইচ ক্রাফ্ট ভুডুয়েজম মন্ত্রতন্ত্রের পেছনে ভারত আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর ইউরোপের নানান জায়গায় ছুটে বেরিয়েছি নানান রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু তাদের কোনোটাই কার্পেথিয়ান পাহাড়ে ড্র্যাকুলার দুর্গের সামনে কাটানো আঠেরোশো নব্বই সালের ষোলোই অক্টোবরের রাতের ধারে কাছে আসতে পারে না রাত তো নয় জ্যান্ত দুঃস্বপ্ন জীবনে কোনোদিন সূর্যের আলো দেখার জন্য এমন প্রাণ হাতে করে অপেক্ষা করিনি কোনোদিন ঈশ্বরকে এমন আকুল হয়ে ডাকিনি গতকাল সারা সন্ধ্যে মিনা গুম হয়ে বসেছিল তাঁবু খাটিয়ে টিনের খাবার খেয়ে ওকে শুয়ে পড়তে বলেছিলাম কিন্তু ও খেলেও না শুলেও না আমার সঙ্গেই বাইরে বসে রইল আমি ঠিক করেছিলাম সারা রাত জেগে পাহারা দেব শত্রুপক্ষের মূল ঘাঁটির সামনে ঘুমনো চলে না তাঁবু আর আগুন ঘিরে থাকা জাদুবৃত্তের বাইরে ছিল ঘোড়াগুলো কেন যে ওদের বৃত্তের ভেতরে এনে রাখিনি আকাশে কালো মেঘের জট চাঁদ তো দূরের কথা একটি তারাও দেখা যাচ্ছে না কনকনে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় আগুন মাঝে মাঝে নিভে আসছিল তখন কাঠকুঠু কুঁজে উস্কে দিয়ে আসছিলাম মিনা কিন্তু একবারও আগুনের কাছে যাচ্ছিল না হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে স্থির দৃষ্টি মেলে আগুনের দিকে চেয়ে বসেছিল লক্ষণগুলো ভালো ঠেকছিল না আমার হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে কান পেতে কি যেন শুনল তারপর উদ্ভ্রান্তের মতো দুর্গের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল একটু এগিয়েই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে মাটিতে বসে পড়ল কি হলো বেশ তো যাচ্ছিলে যাও দুর্গের দিকটা দেখে এসো মিনা জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ল আমি জানিও কি সে বাধা পেয়েছে ওই গণ্ডির বাইরে যাওয়ার ক্ষমতাও নেই আর যাদের ভয়ে ওই গণ্ডি কাটা তারা ভেতরে ঢুকে আমাদের আক্রমণও করতে পারবে না রাত বাড়তে থাকল সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকল মিনার ছটফটানি ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে এবার যোগ হল তুষারপাত আগুন প্রায় নিভে এলো আমার মনের মধ্যে তখন বিপদের ঘন্টা বাজতে আরম্ভ করেছে 
হাতে তুলে নিলাম বাইবেলটা আর ঠিক তখনই বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠল মিনা दासी न রক্ত জল করা বিরাট চিৎকার করে উঠল মিনা সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ের মতো ক্ষিপ্র বেগে ছুটে এসে ঝাঁপ দিল আমার গলা লক্ষ্য করে ডাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম আমি মাটিতে কোন রকমে হাত তুলে আমার গলা মিনার ধারালো দাঁতের নাগাল থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করছি আমার বুকের ওপর মিনা গর্জন করছে কর্মর শব্দে তার দাঁতে দাঁতে ঘষা লাগছে বাইবেল ছিটকে পড়েছে আমার হাত থেকে আমার মুখ আকাশ থেকে নেমে আসা কুচি কুচি বরফে ভরে যাচ্ছে ঈশ্বর ঠিক তখনই আমার হাতে ঠেকল শার্টের ভেতরে শক্ত মতো একটা জিনিস রোজারি ক্রস পলকের মধ্যে মুঠো করে ক্রসটা বের করে এনে চেপে ধরলাম দু ইঞ্চি দূরে থাকা মিনার কপালে ইন দ্য নেম অফ আলোড জিজাস ক্রাইস্ট উই ড্রাইভ দি फ्रॉम अस মিনা প্রাণ ফাটানো চিৎকার করে উঠে ছিটকে পড়ল নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে গোঙাতে লাগলো মাটিতে মুখ গুঁজে ধর্মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতেই আমার কানে এলো ঘোড়াগুলোর পরিত্রাহী আর্তনাদ আর চোখ গিয়ে পড়ল দুর্গের দিকে নিকষ কালো পাথরের মতো অন্ধকার আর নিশ্চিদ্র নেই তরল নীলাভ এক আবছা আভায় ভরে রয়েছে আমার আঁকা গণ্ডি থেকে দুর্গের মাছের অংশ আর তার মাঝখানে ধীরে ধীরে ছায়া ছবির মতো ফুটে উঠছে দিন মূর্তি এসেছে যাদের জন্য এতক্ষণের অপেক্ষা তারা এসেছে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নেকড়ে চিৎকারের সঙ্গে নীলাভ আলোর কেন্দ্রে আবির্ভূত হল তিন নারী মূর্তি চাঁদের আলো দিয়ে গড়া যেন তাদের শরীর তাদের অপূর্ব সুন্দরী বললে কম বলা হয় কিন্তু সে সৌন্দর্যে প্রাণ নেই আছে নরকের শীতলতা টকটকে লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লকলকে জীব আর ধারালো দাঁত বেরিয়ে এসেছে নেকড়ের মতো সবুজ চোখগুলো আগুনের মতো জ্বলছে মাথার কালো আর সোনালি চুল উড়ছে যেন অগ্নি শিখা কিংবা সাপের ফনা আমাদের দিকে চেয়ে এক যোগে খিল খিল করে হেসে উঠল তারা আটকে রেখেছে ওর গলায় দাঁত বসে তোর খেতে পাচ্ছে না কতদিন মাংস খাইনি রক্ত খাইনি মেরে ফেল ওই বুড়োটাকে মেরে ফেল মিনা শক্ত হও তুমি কে মনে করো তুমি মিনা লুসির বন্ধু জনাথেনের স্ত্রী আমাদের সবার স্নেহের ভালোবাসার পাত্র তুমি ওদের ডাকে সাড়া দিও না মিনা ড্রাকুলাকে জিতে যেতে দিও না প্লিজ ফিরে এসো মিনা ফিরে এসো চলে আয় চলে আয় আমাদের সঙ্গে আমরা দুর্গি একসঙ্গে থাকব খুব আনন্দ করব চলে আয় চলে আয় রক্ত খাব প্রভু আমাদের খাবারের কোনো অভাব রাখবেন না অনন্তকাল শুধু রক্ত আর আনন্দ আমি তোমাদের মতো নই আমি পিসাজ নই কখনো নই আমি মানুষ আমি মানুষ ঈশ্বরের শক্তি আমার সঙ্গে আছে সেই শক্তির নামে বলছি দূর হয়ে যা খল খল করে হেসে উঠে নরকের জীবগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকলো অন্ধকারের মধ্যে 
ঘোড়াগুলো কলজে ফাটানো চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক পৈশাচিক গর্জন তারপর শুরু হলো কচমচ হাড় জীবনের আওয়াজ আর তিনজন পিশাচির খলখলে হাসি একটা অবলা প্রাণীকে জীবন দিতে হলো মিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল যন্ত্রণায় ওর মুখ নীল হয়ে যাচ্ছিল নতুন করে আগুন জেলে ওকে জড়িয়ে ধরে ভগবানকে স্মরণ করে বাকি রাত কাটিয়েছি এই চলেছে ভোর হওয়া পর্যন্ত ভোর হওয়ার একটু আগে পিশাচিরা বিদায় নিয়েছে মিনাও ঘুমিয়ে পড়েছে একটা কথাই বলতে পারি লুসিকে আমি এক পিতার স্নেহে ভালোবেসেছিলাম মিনার জন্য আমার অন্তরে সেই পিতৃ স্নেহের পাশাপাশি যা জমা হয়েছে তা হল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা যে শ্রদ্ধা শুধু কোনো বীর যোদ্ধাকেই অর্পণ করা যায় মিনা এখনো ঘুমোচ্ছে এর মধ্যে দুর্গের ভেতরে আমার আসল কাজটা সেরে আসি দিনের আলোয় রাতের বিভীষিকাদের আঙুলটি পর্যন্ত নাড়ার ক্ষমতা নেই সতেরোই অক্টোবর সকাল নটা কাজ অর্ধেকের বেশি শেষ অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে এই মাত্র দুর্গ থেকে ফিরলাম মিনা দেখছি এখনো ঘুমোচ্ছে ঘুমুক ওরই ওপর দিয়ে ধকল গেছে সবচেয়ে বেশি দুর্গে ঢুকতে বিন্দু মাত্র বাধা পেতে হয়নি দরজা অবশ্য তালাবন্ধ ছিল কিন্তু লোহার গজাল আর হাতুড়ি ভ্যাম্পায়ার শিকার ছাড়া অন্য কাজেও তো লাগে আমি বার বার জনথানের ডায়েরি পড়েছি তাকে একই গল্প বারবার বলতে বলেছি কারণ দুর্গের ভেতরে ছবিটা আমার মাথায় গেঁথে নেওয়া দরকার ছিল এই আজকের সকালটার জন্যই দোতলায় লাইব্রেরির পশ্চিমের করিডোরে বিরাট একটা ভাল্লুকের মাথা যেখানে দেওয়ালে ঝুলছে তারই পাশের কোণে দাঁড়িয়েছে একটা প্রমাণ সাইজের নাইটের বর্ম ঠিক তার পাশের কুলুঙ্গির মধ্যে একটা মোর্চে ধরা বাতিদানি গুপ্ত কক্ষের দরজার হাতল ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সোজা নেমে গেলাম বেসমেন্টে অন্ধকার পথ বাদুরে ভর্তি ঠিক যেমন জনাথন বলেছিল বেসমেন্ট ভাঙা নজরে পড়ল একটা পাথরের তৈরি সুঁড়ি পথ আছে এক কোণে এটা জনাথন দেখতে পাইনি কেন কে জানে সেটা ধরে পাঁচ মিনিট এগিয়ে যেতেই এসে পৌঁছলাম কাঙ্ক্ষিত স্থানে পাথরে তৈরি অতি প্রাচীন একটা ঘর গুপ্তকক্ষের মধ্যে গুপ্তকক্ষ গত শত বছরের জমা ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে ভাঙা কাঠের টুকরো ধাতব নানান জিনিস আর তিনটে প্রমাণ মাপের কফেন ঘরের এক প্রান্তে একটা কারুকর্যময় বিরাট পাথরের সমাধি গহবর তার উপরে বড় বড় গথিক ধাঁচের অক্ষরে লেখা ড্রাকিউলা এটাই ড্রাকিউলা স্ক্রিপ্ট বা সমাধি গৃহ ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে এগিয়ে গেলাম অত বড় কফিনগুলো ঢাকা সরাতে একটু কষ্টই হল বয়স তো হচ্ছে ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই তিনটে কফিনে নিষ্পাপ শিশুর মতো শুয়ে ঘুমিয়ে আছে তিনটি নারী দেহ দুজনের মাথার চুল কালো একজনের সোনালি কে বলবে এরা নরকের জীব ড্রাকিউলা দাসী এরাই গত রাতে নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল আমার উপর কতদিন ধরে এরাও এই দুর্গে বন্দী হয়ে আছে কে জানে এদের মুক্তি দেওয়াও আমার কর্তব্য তাহলে ড্রাকুলারও শক্তি কমবে স্বর্ণকেশির বুকের ওপর লোহার গজাল ছুঁয়ে হাতুড়ি তুলে ধরলাম প্রথমে স্বর্ণকেশি তারপর তার কৃষ্ণকেশি বোনেরা একটু পরে কফিনগুলোর মধ্যে তিনটে মুন্ডুহীন কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকবে না মুন্ডুগুলো আমি ফেলে দেব তিনশো ফুট নিচের খাদে মিনা আর জনাথনের মুখ মনে পড়ল ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগে ড্রাকুলার বাসায় হোলি ওয়াটার আর স্যাক্রোমেন্টাল ব্রেডের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি রসুনের কোয়া আর শুকনো বুনো গোলাপের পাপড়ি বেছানো কবরের ওপর সঙ্গিনীদের নিয়ে ফুলসজ্জা করুক এখন লম্পট নরকের কুকুরটা 
আমার যতটুকু করার তা আমি করেছি বাকিটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের ভাগ্য আর চার নাইট এরেন্টের হাত যশ এখন জনথনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই সতেরোই অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটা একটা সরাইতে খেতে ঢুকেছি আমরা সরাই মালিক জানিয়েছে যে আজ ভোরে মানে একটু আগেই জনাপনেরও জিপসি এখানে এসেছিল বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে তারা বর্গ পাশের পথে চলে যায় খুব তারা ছিল তাদের তাদের সঙ্গে ছিল একটা বিরাট বড় বাক্স আমাদের ঘোড়া তৈরি দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা বেরোবো পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়তে শুরু করেছে তুষারপাত নেকড়েদের ওপরের পাহাড় থেকে তাড়িয়ে এনেছে নিচে এই দিনের বেলাও তাদের ডাক ভেসে আসছে পাশের জঙ্গল থেকে ট্র্যাকিউলা এতদিন ভদ্রলোকের ভদ্রতাই দেখেছে আজ ইংরেজ হাউন্ডের দাঁতের ধার দেখবে ছুরির মতো বয়ে চলা বাতাসে উত্তেজনা আর রক্তের গন্ধ লেগেছে আজই শেষ লড়াই আজ মৃত্যুর উৎসব ট্র্যাকিউলা মৃত্যুকে জয় করতে পারেনি সে মৃত্যুকে ভয় পায় কে কোথায় কখন কিভাবে মরবে জানি না কিন্তু কাউকে না কাউকে তো আজ মরতে হবে দ্যাট ইজ দ্য কল অফ ডেস্টিনি অক্টোবর বিস্ট্রিটস লিখতে ইচ্ছে করছে না এতটুকু কিন্তু আমি সেক্রেটারি আমার কাজ সমস্ত বিবরণ লিখে রাখা ড্রাকুলে অভিযানের শেষ অঙ্ক আর জবনিকাপাতের গল্প তো লিখে রাখতেই হবে আমাকে দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে মনের যে অবস্থা হয় আমার মনের অবস্থা এখন ঠিক তাই এতদিন ধরে বয়ে বেড়ানো দুঃস্বপ্নের বোঝাটা যে মাথা থেকে নেমেছে সেটা আমার অন্তরাত্মা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না অবশ্য বিশ্বাস না করে উপায় কি আমাদের অভিষ্ট পূরণ হয়েছে আমি সাপ মুক্ত হয়েছি পৃথিবী হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে কিন্তু তার দাম আমাদের বড় বেশি দিতে হল সরাইতে ছজন নয় পাঁচজনের খাবারের অর্ডার দিতে গিয়ে জনাথানের গলা কেঁপে যাচ্ছিল আজ কিছু বাদ দেব না সব লেখা থাকুক মহাকালের কলমে কাল সন্ধ্যায় যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তার ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি আমার ডায়েরিতেও ধরা থাকুক পরশু রাতটার কথা আমি আর মনে করতে চাই না সে একটা বিভীষিকা কিন্তু গতকাল বেলা করে ঘুম থেকে উঠে খুব ঝরঝরে লাগছিল কি যেন একটা ভার নেমে গেছে শরীর থেকে প্রফেসর তিন পিসাচিনী বোনকে চির শান্তি দিয়ে এসেছেন শুনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম তিনি শুধু আমার নয় জনথনের হয়েও প্রতিশোধ নিয়েছেন মনে আনন্দ হচ্ছিল আশা জাগছিল কিন্তু বিপদ এখনো কেটে যায়নি বুঝতে পারছিলাম ড্রাকুলা এখনো মুক্ত কখন তার দৃষ্টি আবার আমার দিকে ঘুরে আসবে কে জানে মনের ভিতর থেকে বারবার আশঙ্কা আর আতঙ্ক মেশানো একটা ঢেউ উঠে এসে পড়ছিল মাথার মধ্যে প্রফেসরও যে উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছেন বুঝতেই পারছিলাম বারবার ঘড়ি দেখছিলেন আর পথের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিলেন চীনের খাবার আমাদের গলা দিয়ে নামতেই চাইছিল না শেষে সূর্যাস্ত হতে যখন আর মিনিট কুড়ি পঁচিশ বাকি আমাদের ধৈর্য আর বাঁধ মানল না দুর্গের দরজার সামনে থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম ইতিমধ্যে এবারে রাস্তার বা দিকের পাহাড়ের গায়ে চড়তে আরম্ভ করলাম দুজনে হাত বিশেক উপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের পাশে অনেকটা সমতল জায়গা সেখানে দাঁড়ালে বেশ অনেকটা নিচে পর্যন্ত দেখা যায় পাহাড়ের গা বে পাক খেতে খেতে নেমে গেছে প্রাচীনকালের ভাঙা চোরা সরু রাস্তা তার গা বে থাকে থাকে নেমে গেছে পাইন গাছের ছুঁচালো মাথার সমুদ্র পাহাড়ের মাথায় ন্যাড়া মরার খুলির মতো দুর্গে পৌঁছতে হলে ড্রাকুলাকে এই পথ দিয়ে আসতে হবে সে আসছে সে আসছে 
আমার রক্তের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তার পদধ্বনি জোরালো হয়ে উঠছে জনাথনরা কি তবে তাকে ধরতে পারেনি উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম পাঁচ মিনিট আট মিনিট সূর্য ঢলছে পশ্চিমে ট্র্যাকুলা কি তবে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না সে কি সবার চোখের আড়ালে এই গভীর জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করছে সূর্য ডুবে গেলে চুপি সারে এসে ডুবে তার ডেরায় প্রফেসর চোখে স্পাই গ্লাস চেপে ধরে অধীর আগ্রহে রাস্তার দিকে চেয়েছিলেন হঠাৎ একটা উল্লাসের আওয়াজ করে স্পাই গ্লাস বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে চিন্তা নেই আর চিন্তা নেই চিন্তার যে আর নেই কি তা আমি চোখে স্পাই গ্লাস ঠেকেও প্রথমটাই বুঝতে পারলাম না বরং আমার হাত পা হিম হয়ে এলো বেশ খানিকটা নিচে পথের একটা বাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে দশ বারো জন অশ্বারোহী বেশভূষা দেখে তাদের জিপসি বলে বোঝা যায় তাদের সবারই হাতে বন্ধুক আর কোমরে তলোয়ার সামনে চলা সর্দার কোচের লোকটার হাতে একটা বিরাট বর্ষাও রয়েছে অতগুলো ঘোড়ার মাঝে একটা ছই লাগানো ঘোড়ার গাড়ি সেটার মধ্যে তিনজন বন্দুকধারী জিপসি বসে আছে একটা বিরাট কাঠের বাক্সকে ঘিরে ওই বাক্সটার জন্যই তো এত কিছু কিন্তু জনথন কোথায় মিস্টার মরিস ডক্টর সেভার লর্ড গোরুল মিং কোথায় আমাদের চার নাইট প্রফেসর আমার পাশে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ওই তো ওই তো ওরা আসছে আমার হৃৎপিণ্ড যেন আনন্দে লাফিয়ে গলার কাছে চলে এলো জিপসিদের দলের প্রায় এক মাইল পিছনে দেখা দিয়েছে দুজন ঘোরসাওয়ার ঝড়ের গতিতে দুজন ক্যারাভ্যানের কাছাকাছি হতে চাইছে কিন্তু পারছে না ক্যারাভ্যান যেন তাদের উপস্থিতি টির পেয়েই হঠাৎ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে ঘোরসাওয়ারদের মধ্যে একজনের গলায় উঠছে হলুদ বুটি দেওয়া রং চঙে স্কার্ফ আমাদের খুব চেনা ওটা শত বিপদের মধ্যেও মিস্টার মরিস ওটা গলা থেকে খোলেন না এবার বা দিকের সুরিপথ বেয়ে আরও দুজন ঘোরসাওয়ার বেরিয়ে এসে প্রথম দুজনের সঙ্গে যোগ দিল তাদের একজনের মুখে দাড়ি দেখতে পাচ্ছি এত দূর থেকেও ডক্টর সেভার্ট আর অন্যজনের কালো ফারের উপর কোটটা ওটা তো আমি গত বছর ক্রিসমাস উপহার দিয়েছিলাম জোনাথান চারটে ঘোড়া উল্কার বেগে এগিয়ে আসছে চারজনেরই হাতে উঠে এসেছে রাইফেল আমাদের পাথরটার কাছাকাছি চলে এসেছে ক্যারাভেল ধরে ফেলেছে জিপসিদের প্রায় ধরে ফেলেছে ঘোরসাওয়াররা গাড়ি থামাও শুধু ঘোড়ার গাড়িটা তীর বেগে এগিয়ে যেতে থাকলো আমাদের ডান দিকে আধ মাইল দূরে দুর্গের দিকে জিপসিদের মতলব পরিষ্কার ড্রাকুলার রক্ত মাখানো নুনের দাম তারা রক্ত দিয়েই দেবে চার ঘোরসাওয়ারের দিক থেকে পরপর বন্ধুক গর্জে উঠতেই দুজন জিপসি মাটিতে পড়ে গেল এবার জিপসিরা ঘিরে ফেলেছে চারজনকে এত কাজ থেকে রাইফেল ব্যবহার করা সুবিধে হচ্ছে না গোডলমিং রাইফেলটা গদার মতো ঘুরিয়ে একটা লোকের মাথায় মারলে ঘোড়া থেকে টেনে তাকে মাটিতে নামিয়েছে জিপসিরা নামিয়েছে মরিসকেও তার হাতে তলোয়ারের মতো প্রকাণ্ড নেপালি কুকরি বিদ্যুতের মতো ঝল সাচ্ছে অন্য হাতে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ছে গুলি ছুঁড়ছে জনথন কিন্তু কিন্তু কতজনের গায়ে লাগছে তা বুঝতে পারছি না এত দূর থেকে একমাত্র ডক্টর সেভার্ড এই জটলাটা ছাড়িয়ে গাড়িটার পিছু পিছু ধাওয়া করতে পেরেছেন সর্বনাশ গাড়ির মধ্যে থেকে ছ সাতটা লোক লাফিয়ে পড়ে তেড়ে আসতে লাগলো তার দিকে এতগুলো লোক যে গাড়িটার মধ্যে ছিল আন্দাজি করতে পারিনি সর্বনাশ মিনা আমি নিচে যাচ্ছি তুমি এখান ছেড়ে এক পাও নড়বে না যাই হয়ে যাক না কেন প্রফেসর লাফিয়ে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন চার ধাপ নিচে এখান থেকে সেভার্টকে স্পষ্ট দেখা যায় পিস্তলের এক অব্যর্থ গুলিতে একটা লোক ধরাশাই হল ওদিক থেকে গোডল মিং এগিয়ে এসেছেন সেভার্টকে সাহায্য করতে দুজনের হাতেই এখন লম্বা ছুরি পিছনে জনথান আর মরিসের হাতে জিপসিরা প্রায় নিকেশ হয়ে এসেছে শুধু তাদের সর্দার এখনো বর্ষা হাতে অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়ে যাচ্ছে মরিসের বিরুদ্ধে 
গাড়িটাকে থামাও থামাও যে করেই হোক গাড়িটাকে থামাও সেভারের কপাল আর গোডালমিং এর ডান হাত থেকে রক্ত ঝরছে তারা মুখ তুলে প্রফেসরকে দেখেই যা বোঝার বুঝে গেলেন প্রফেসরের ডান হাতের উঁচিয়ে থাকা আঙুল সোচা পশ্চিম আকাশে ডুবতে থাকা লাল রঙের গোলাটার দিকে পয়েন্ট করা মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটা ব্যাপার একসঙ্গে ঘটে গেল গোডালমিং আর সেভারের দুই গুলিতে তিনশো গজ দূরে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জিপসি দুজন মাটি নিল আর প্রবল মেঘ গর্জনের সঙ্গে আচমকা হু হু করে ধেয়ে এলো বরফ খুচি সমেত ঝোড়ো হাওয়া আমার মনের মধ্যে কে যেন একটা হ্যাচকা টান দিল সূর্য ডুবছে ড্রেখুলা চাকছে জনাথন সাবধান ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা জনাথন তার প্রতিপক্ষ জিপসিটির বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো কিন্তু ততক্ষণে একটু দেরি হয়ে গেছে মরিসের পাঁজরের পাশ দিয়ে জিপসি সর্দার তার বর্ষার ফলাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে পরে মুহূর্তেই তার বলিষ্ঠ হাতে ধরা কুকরির এক হ্যাঁচকা টানে সর্দারের মাথাটা ধর থেকে আলাদা হয়ে গেল যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মুখে তিনি ফলাটা পাঁজর থেকে টেনে বের করে নিতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল বর্ষাটা মাঝখান থেকে ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে জনথন সেটা হাতে তুলে নিতেই মরে স্কাউবয় সুলভ ক্ষিপ্রতায় জনথনের পিছনে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন চলো 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 দেরি হয়ে যাচ্ছে সময় নেই তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে জনথনের ঘোড়া ছুটতে শুরু করল দুর্গের ফটকের সামনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাকে লক্ষ্য করে তাদের সামনে রাস্তার দুপাশে যুদ্ধরত দুই বন্ধু কিন্তু ও কি বাক্সের ঢালাটা খুলে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে রক্তের মতো আভা ছড়িয়ে সূর্য প্রায় অস্ত যাচ্ছে বাক্সটা থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়ার মতো পাহাড়ের মতো ওই খাড়া নাক ওই লাল ঠোঁট ওই ধারালো সদন্ত ওই তো আমার সর্বনাশের কারণ কাউন্ট ড্রাকুলা তোরা পারবি না আমাকে হারাতে পারবি না তোরাও আমার দাস হয়ে থাকবি এই দুর্গে সারা পৃথিবী আমার দাস হয়ে থাকবে আমি রাজা আমি অন্ধকারের সম্রাট চল এটা ধরো আকাশে অর্থবৃত্ত ইঁকে প্রফেসরের হাত থেকে সেওয়ার্ডের দিকে ছুটে গেল একটা রুপুলি রঙের বিরাট ক্রস আর ড্রাকুলার সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেওয়ার্ড নিপুণ ক্রিকেটারের দক্ষতায় সেটা লুফে নিয়ে যেন রিফ্লেক্সের বসেই শরীর বাঁকিয়ে ক্রসটা সজরে ছুঁড়ে মারলেন ড্রাকুলাকে লক্ষ্য করে মধ্যযুগের নাইটের মতো তার উপর বর্ষা বাগিয়ে বসে আছে আমার স্বামী জনাথন বর্ষাটা সর্বশক্তি দিয়ে এসে গেঁথে দিল ড্রাকুলার বুকে চিৎকার করে উঠল ড্রাকুলা আকাশ যেন ফালা ফালা হয়ে গেল কিন্তু চিৎকারের আয়ু মাত্র কয়েক সেকেন্ড কারণ পর মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠ থেকে রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর নিয়ে বাঘের মতো ড্রাকুলার উপর লাফিয়ে পড়েছেন মরেস আর তার কুকরি ড্রাকুলার গলা দুভাগ করে দিয়েছে লড়াই শেষ আমি যেন এতক্ষণ পাথর হয়ে গেছিলাম সম্বিত ফিরে পেতে পাথর ডিঙিয়ে ছুট লাগালাম ওদের দিকে প্রফেসর আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন ছুটতে ছুটতে খেয়াল করলাম ড্রাকুলার শরীর যেন রেনু রেনু হয়ে উড়ে যাচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার যেন মাটি থেকে উঠে ঝরে পড়া তুষারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে কেটে যাচ্ছে আমার অভিশাপ পালকের মতো হালকা হয়ে যাচ্ছে আমার শরীর আমার মন আমার আত্মা 
মরিসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন সবাই জিপসিদের একজনও বেঁচে নেই জনথন কাঁদ ছিল গোরেল মিং কাঁদ ছিলেন সেভার বন্ধু নারী ধরে পাথরের মতো মুখে বসেছিলেন বরফের ওপর প্রফেসর অতি কষ্টে কান্না চেপে বাইবেলের ওয়ার্ডস উচ্চারণ করছিলেন কিন্তু পারছিলেন কি ঈশ্বরের দিকে মন দিতে অতি কষ্টে মরিস চোখ খুললেন এই তো ম্যাডাম কপালের দাগটা মিলিয়ে গেছে দেখছি তাহলে মরেও সুখ শেষ অ্যাডভেঞ্চারটা দারুণ হলো তাহলে চলি কেমন লুসি লুসি কি সুন্দর খুইন্সি মরেস চলে গেলেন বীরের মতো নিজের জীবন দিয়ে রক্ত চোষা ভ্যাম্পায়ার ড্রাকুলাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমাদের কাছে নিজেকে ঈশ্বরে পরিণত করে দিয়ে গেলেন যাওয়ার আগে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এই পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে রক্তের ভিতের ওপর নয় বন্ধুত্ব বিশ্বাস আর ভালোবাসার জোরে ছাব্বিশে মে আঠেরোশো সাতানব্বই সাত বছর আগে যে সমস্ত ঘটনায় আমাদের কয়েকজনের জীবন ওলটপালট হয়ে গেছিল আজ পিছন ফিরে দেখলে সেগুলোকে স্বপ্ন বলে মনে হয় এসব ঘটনার কথা বললে লোকে হাসবে আমাদের পাগল বলবে ভাববে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে গল্প বলছি আমাদের কয়েকজনের জার্নাল ডায়েরি চিঠিপত্র আর কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং ছাড়া আমাদের কাহিনীকে সত্যি বলে প্রতিষ্ঠা করার মতো কোনো পাথুরে প্রমাণ তো নেই তবু আমরা কয়েকজন জানি কোন বিপদে আমরা পড়েছিলাম আর কোন মহাবিপদ থেকে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিল আমাদের বন্ধুত্ব আর জেদ কুইন্সি চলে যাওয়ার তারিখেই তার পরের বছর জন্মায় আমাদের ছেলে মিনার ধারণা হয়েছিল কুইন্সি ফিরে এসেছে ওর ছেলে হয়ে আমরাও ওর নাম দিয়েছি কুইন্সি প্রফেসর ভ্যান হেলসিং লর্ড গোডালমিং ডক্টর সেওয়ার্ড আর আমরা দুজন এই বছর ট্রান্সিলভেনিয়া গেছিলাম পাহাড় চূড়ায় একই রকম দাঁত খিচিয়ে নরকরটির মতো দাঁড়িয়ে আছে ড্রাকুলার দুর্গ সেখানে অবশ্য আর কেউ থাকে না এখন কার্পেথিয়ান পর্বতমালার জঙ্গলের দুর্নাম তাই বলে ঘোচে নি ও দুর্নাম ঘোচারও নয় ড্রাকুলার দুর্গের দিকে অবাক হয়েছে থাকতে থাকতে মনে পড়ে যাচ্ছিল লর্ড টেনিসনের দ্য চার্জ অফ দ্য লাইট ব্রিগেডের লাইনগুলো বোল্ডলি দ্য রোড অ্যান্ড ওয়েল ইন টু দ্য জজ অফ ডেথ ইন টু দ্য মাউথ অফ হেল রোড দ্য সিক্স হান্ড্রেড না মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে আমরা লাইট ব্রিগেডের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাইনি কিন্তু আমরা ছজনই বা ছশোর চেয়ে কম কি ছিলাম লড়াইয়ে কুইন্সির মতো একজন মানুষের মতো মানুষকে হারিয়েছিলাম আমরা তাছাড়া ড্রাকুলার মতো অলৌকিক প্রতিপক্ষ আজ অবধি কোনোদিন কেউ পেয়েছে কি তবু আমাদের কথা লোকে জানবে না প্রফেসরকে কথাগুলো বলতে তিনি খানিক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন ড্রাকুলা এখানে নেই ঠিক কথা কিন্তু ভ্যাম্পায়ার যে পৃথিবীতে আর কোথাও নেই তা তুমি জানলে কি করে রক্ত চোষা দানবের মরণ নেই সে নানান ছদ্মবেশে নানান কৌশল নিয়ে এসে উপস্থিত হতে পারে জনাতন মানুষের মন নিয়ে এসে ছিনিমিনি খেলতে পারে মানুষের ভেতর থেকে মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়ে তার আত্মাকে চিরদিনের মতো নরকে ঠেলে দিতে পারে তবে সবচেয়ে বেশি ভয় কেন জানো মানুষের মধ্যে থেকে তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া শক্ত বলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোন কোণে কোন শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে সে আবার জেগে উঠবে রক্ত চোষার খেলায় মেতে উঠবে তা কেউ জানে না ভয় হয় জনাথন বড় ভয় হয় কোনোদিন না রক্তে প্রাণ প্রাণে শক্তি মন্ত্রটা মহামারীর মতো সারা পৃথিবীর যপমন্ত্র হয়ে ওঠে সেদিন যদি আসেই 
তবে আমি নিশ্চিত নতুন যুগে ড্র্যাকুলাকে খতম করার জন্য নতুন পৃথিবীতে এমন একদল নতুন মানুষের আবির্ভাব হবেই যারা বন্ধুত্ব আর বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে জানে স্নেহ ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়তে ভালোবাসে তাদের জন্য আমাদের এই লেখাগুলো রেখে গেলাম হয়তো তাদের এগুলো দরকার পড়বে তারা পড়বে জানবে বুঝবে যা বোঝার আর তা যদি না হয় তবে ড্র্যাকুলার গল্প না হয় আরও একটা নিছক ভয় দেখানো আষাঢ়ে ভূতের গল্প হয়েই থেকে যাবে ভবিষ্যতের মানুষদের কাছে ক্ষতি কি সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন ব্র্যাম স্টোকারে ড্র্যাকুলা গল্পের অনুবাদ এবং বেতার নাট্যরূপ রাজস্বী গুপ্ত মিনার চরিত্রে দেবস্মিতা জনাথন হাকা সোমক জন সেওয়ার্ড অগ্নি এড্রিয়ান র্যানফিল্ড রাজীব চ্যাটার্জি আর্থার হোমবুড অংশুমান পাল কুয়েন্সি মরিস শায়ক আমান ম্যানেজারের চরিত্রে সব্যসাচী ড্র্যাকুলাস ব্রাইডস গধুলি স্তুতি সৌমনেত্রা ক্যাপ্টেন ডোনালসন শঙ্করী প্রসাদ মিত্র গল্পের সূত্রধার পর্ব পরিচালনায় ড্র্যাকুলা এবং ভ্যান হেলসিং এর চরিত্রে আমি দ্বীপ ধ্বনি পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল ব্র্যাম স্টোকারের ড্র্যাকুলা সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স